ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও বই সিরিজ নারী স্বাধীনতার শুরু এই বইটি লিখেছেন ডক্টর ইয়াদ কুনাইবি হাফিজা হোল্লা এই বইটি অনুবাদ করেছেন নাজমুল হক সাকিব বইটি প্রকাশিত হয়েছে শব্দতরু প্রকাশনী থেকে আমরা শব্দতরু প্রকাশনীর ফেসবুক পেজ থেকে অনুমতি নিয়ে এই বইটির অডিও তৈরি করছি আপনারা এই বইটি কিনতে চাইলে বিভিন্ন অনলাইন শপে যোগাযোগ করতে পারেন তাহলে চলুন আমরা শুরু করি এই অডিও সিরিজটির সম্পূর্ণ অডিও বুক অর্পণ প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনী তুহফায়তুল জান্নাতকে ক্ষুদ্র এই জীবনে যেই দুজন নারীর কাছে আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী তুমি তার দ্বিতীয়জন জীবনের ওপারেও তোমার সান্নিধ্য পেতে যাব এইটুকু স্বপ্ন নিয়ে আজীবন বেঁচে থাকতে চাই অনুবাদকের অভিব্যক্তি নারী জগতের সৌন্দর্য সৃষ্টির অপার বিস্ময় আল্লাহ তাকে দান করেছেন মমতা ও ভালোবাসার অসামান্য এক শক্তি যেই শক্তি দিয়ে সে বিরাজ করে জগতের প্রতিটি পুরুষের জীবনে নারীহীন পুরুষের জীবন যেন মৃত্যুপরি নারীহীন জগৎ যেন নিস্তব্ধ গোরস্থান মহান আল্লাহ সকল পূর্ণতার অধিকারী তিনি নারীর মাধ্যমে তার সৃষ্টিকে পূর্ণতা দান করেছেন নারীকে তিনি সৃষ্টির অপরিহার্য অংশ বানিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সৃষ্টিগতভাবেই নারী ও পুরুষ পৃথক পৃথক শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী প্রতিটি মানুষই ব্যাপারটি স্বীকার করে তাই স্বভাবতই উভয়ের ভূমিকা কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্বে ভিন্নতা থাকবে এটাই যৌক্তিক ইসলাম ইনসাফের ধর্ম ইনসাফ মানে প্রত্যেকের প্রতি ন্যায় পরায়ণতা ও সদাচার প্রত্যেকের যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার দায়িত্ব ও অধিকার বন্টন আর নির্ভুলভাবে তা সম্ভব একমাত্র সেই সত্তার পক্ষেই যিনি নারী ও পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন সমতা ও সমান অধিকারের স্লোগানে আজ চার দিক ভারী হয়ে উঠেছে সমান অধিকার নিতে হলে যে সমান দায়িত্ব বহন করতে হয় তা বুঝতে নারাজ তথাকথিত জ্ঞান পাপী বুদ্ধিজীবীরা এই সমান অধিকার ও নারীবাদের বিশ্বাসপ আজ দূষিত করে তুলেছে মুসলিমদের পারিবারিক জীবনকে ফলে বঞ্চিত হচ্ছে নারী অধিকার হারাচ্ছে পুরুষ আর অনাদর ও অবহেলায় শৈশব কাটাচ্ছে শিশু পশ্চিমা নারী স্বাধীনতার স্লোগানদারীরা আমাদের নারীদেরকে পশ্চিমা নারীদের মতো স্বাধীন বানাতে চাচ্ছে পশ্চিমা নারীর মতো বন্ধনহীন বানাতে চাচ্ছে বানাতে চাচ্ছে তাদের মতোই গৃহহীন অথচ এই স্বাধীনতার আড়ালে নারীর জন্য অপেক্ষা করছে এক বিভীষিকাময় জীবন যে জীবনে নারীর কোনো বাবা নেই ভাই নেই স্বামী নেই সন্তান নেই যে জীবনে তার চারপাশে ঘুর ঘুর করছে লুভাতুর কামনাশক্ত পুরুষ তাকে খুবলে খাওয়ার জন্য উৎ পেতে আছে ক্ষুধার্ত হায়ানারা কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্য নেই কোনো বাবা ও ভাই তাকে আগলে রাখার জন্য নেই কোনো স্বামী এটা এমন জীবন যেই জীবনে একবার প্রবেশ করার পর হাজার বার তা থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের নারীরা আমরা কেন আমাদের নারীদেরকে পশ্চিমাদের এজেন্ডাবাহীদের ফাঁদে পা ফেলার সুযোগ দেব কেন আমরা তাদেরকে বিভীষিকাময় জীবনের ফাঁদে পা বাড়ানোর ফুরসত দেব কেন আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে দেব না তাদের আসমানি অধিকার তারা তো আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাদের বাদ দিয়ে এই পৃথিবীতে কি আছে আমাদের মা বোন স্ত্রী ও কন্যা হয়ে তারা আমাদেরকে অনবরত যে মমতা ও মায়ার ছায় আবৃত করে রাখছে তার দায় আমরা কি দিয়ে মেটাবো তাই আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে দিতে হবে মুসলিম নারীর আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার সচেতন করতে হবে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে বোঝাতে হবে একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্যে একটি সুন্দর সমাজের জন্যে এবং একটি সুন্দর জাতির জন্য নারীর ভূমিকার কোনোই বিকল্প নেই আশ্বস্ত করতে হবে যে নারীকে তার রব যতটুকু দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি কেউই দিতে পারে না কারণ তিনি মহান তিনি কখনোই তার সৃষ্টির প্রতি অবিচার করেন না ডক্টর ইয়াদ কুনাইবি সমকালীন বিশ্বের একজন সারা জাগানো মুসলিম স্কলার বাংলাভাষী পাঠক সবে মাত্র তার সাথে পরিচিত হতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা ও আবেদন বাংলাভাষী পাঠককে স্পর্শ করতে পেরেছে 
তিনি কথা বলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে উম্মার প্রতি সত্যিকারের দরদ ও মায়া নিয়ে বক্ষমান গ্রন্থটি তার লেকচার সিরিজ সিলসিলাতুল মার আহ এর শ্রুতি অনুবাদ সিরিজের মৌলিক চোদ্দটি লেকচার ও আনুষাঙ্গিক দুটি লেকচার নিয়ে মলাটবদ্ধ করা হয়েছে বইটিকে একজন বিশ্বাসী মানুষ এখানে তার বিশ্বাসের খোরাক খুঁজে পাবেন আল্লাহর দিনের সৌন্দর্য ও মহত্ব অনুধাবন করতে পেরে তৃপ্ত হবেন উম্মার বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের সুচতুর মনস্তান্ত্রিক লড়াই সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন বিশেষত একজন বিশ্বাসী নারীর জন্যে বইটি হবে প্রথিকৃত তিনি তার দিন সম্পর্কে এখানে সঠিক ধারণা পাবেন তার অবস্থান অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হবেন আল্লাহর দিনের প্রতি নিজের বিশ্বাস ও আস্থাকে আরেকবার ঝালাই করে নেয়ার সুযোগ পাবেন নিজেই অনুভব করতে পারবেন আপন ইমানের সৌরভ সেই সৌরভ বিতরণ করতে পারবেন আশেপাশে বসবাস করা আরও দুজন বিশ্বাসীকে ডক্টর ইয়াদ কুনাইবি হাফিজাউল্লাহ যেহেতু হানাফি ফিখের অনুসারী নন তাই তার আলোচনায় হানাফি ফিখের বিপরীত কিছু মাসআলা উঠে আসা স্বাভাবিক তবে বক্ষমান গ্রন্থে তার পরিমাণ খুবই সামান্য পাঠক এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করলে হানাফি ফিখের বিজ্ঞ আলিমদের স্বর্ণপন্ন হতে পারেন আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে দিশা দান করুন ডক্টর ইয়াদ কুনাইবি হাফিজাহুল্লাহ শাফি ফিখের অনুসারী এবং আমরা ইসলামিক অডিও বুক থেকে তার আরেকটি বইয়ের অডিও সিরিজ তৈরি করেছি এবং সেটি এবং সেটি প্রচারিত হয়েছে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সমকালীন ভাবনায় সৃষ্ট ভ্রান্তি নিরসন এই নামে আপনারা আই বাটনে এর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন বইয়ের শেষ দুটো আলোচনা নারী ও পুরুষের উভয়ের জন্য অত্যন্ত জরুরি আমাদের পরিবার ও সমাজ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ উম্মার বিপ্লব ও বিজয়ের জন্য পরিবার ও সমাজের ভূমিকা অপরিসীম আমাদের প্রত্যেককে তাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিবার ও সমাজের প্রতি সচেতন হওয়া দরকার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান শব্দতরু এর সর্বাঙ্গিক সফলতা কামনা করছে উম্মার প্রয়োজনে তারা সময় উপযোগী এই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সর্বোপরি বইটির সাথে যারা সম্পৃক্ত হয়েছেন সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করছি আল্লাহ আমাদের সকলের জন্য বইটিকে পরকালীন মুক্তির ওয়াসিলা বানান মা আসালাম নাজমুল হক সাকিব ২৬ দশ দু হাজার বিশ বরিশুর কেয়ারনীগঞ্জ ঢাকা এক নজরে বইয়ের সূচিপত্রের অধ্যায়সমূহ প্রথম অধ্যায় রয়েছে পশ্চিমা নারীর গল্প দ্বিতীয় অধ্যায় রয়েছে মুসলিম বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়ন তৃতীয় অধ্যায় রয়েছে উম্মুল মুমিনের সমীপে চতুর্থ অধ্যায় রয়েছে সুপারম্যান পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে পশ্চিমা নারী ও আমাদের উদাসীনতা সপ্তম অধ্যায়ে আমি স্বাধীন অষ্টম অধ্যায়ে কিছু আপত্তি ও তার জবাব নবম অধ্যায়ে হৃদয়কে প্রশান্ত করুন দশম অধ্যায়ে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে একাদশতম অধ্যায়ে বিয়ে ও কল্পিত প্রেম দ্বাদশতম অধ্যায়ে আমি বাড়ির চাকরাণী নই ত্রয়োদশতম অধ্যায়ে সন্তান প্রতিপালন পঞ্চদশতম অধ্যায়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আপনারা ভিডিওটির ডিসক্রিপশনে সূচিপত্র অনুযায়ী টাইম টেবিল পেয়ে যাবেন এবং সেখান থেকে সিলেক্ট করে আপনারা অধ্যায় অনুযায়ী লেকচারটি শুনতে পারবেন পশ্চিমা নারীর গল্প এখন আমরা আছি ইউরোপে সময়টা খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী আমাদের অবস্থান এখন ব্রিটেনে এখানে আমরা এসেছি একটি আন্তর্জাতিক বাজার পরিদর্শনে আমরা দেখব এখানে কি কি পণ্য নিলামে বিক্রি হচ্ছে একজন পুরুষকে দেখলাম তার পণ্যের নিলাম করতে হাত ছাড়ছে কি তার পণ্য তার পণ্য হল তার স্ত্রী নিজের স্ত্রী হ্যাঁ তার নিজের স্ত্রী তৎকালীন ইউরোপে অনেক পুরুষ তার স্ত্রীকে বিক্রি করে দিত বিশ্বাস হচ্ছে না আপনি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট হিস্টোরি ডট কম ওয়েবসাইটিতে গিয়ে ওয়াইফ সেলিং লিখে সার্চ করুন যাবতীয় ইতিহাস ও তথ্য হাতের নাগালে পেয়ে যাবেন স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়া তখন তালাক দেওয়ার চেয়েও সুবিধাজনক ছিল তাই কখনো কখনো স্ত্রীকে বেঁচে দিয়ে পুরুষেরা তাদের ঋণ শুধ করত পশ্চিমা ইতিহাসের নথিপত্রে এমন বহু প্রচলনের তথ্য পাওয়া যায় তখন স্ত্রীকে মনে করা হতো পুরুষের জন্যে বিরক্তিকর ও অপমানজনক 
তারা নারীকে বলতো ন্যাগিং ওমেন বা নরকীয় নারী নারীর প্রতি তাদের অবিচারের একটি দৃষ্টান্ত ছিল ধাতব লাগাম সেই লাগামকে তারা বলত স্ক্রলড ব্রাইডেল তিরস্কারের লাগাম লাগামটি ছিল মানুষের মাথার মাপে লোহার তৈরি একটি খাঁচার আকৃতি জিভার নিচে ছিল কাটার মতো ধারল যাতে কথা বললে তা মুখে বিদ্ধ হয় এই লাগাম পরিয়ে স্বামীরা স্ত্রীদের শাস্তি দিত এগুলোর বাস্তব চিত্র দেখতে আপনি স্ক্রলস ব্রাইডেল লিখে ইউটিউবে সার্চ করতে পারেন নারীর কথা ও তার অভিযোগে দমিয়ে দিতে এটাই ছিল সেই সময়ে ইউরোপিয়ানদের পদ্ধতি নারীর কথা ও তার অভিযোগকে দমিয়ে দিতে এটাই ছিল সেই সময়ে ইউরোপিয়ানদের পদ্ধতি এইভাবেই নারীর উপর প্রয়োগ করা হতো অত্যাচারের নানান পন্থা বিশেষত সমাজের নিম্ন শ্রেণীর নারীদের উপর এসব অত্যাচার ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার প্রশ্ন হল এই নারী এখন কার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করবে কিভাবে সে তার মাঝে ও পুরুষের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করবে কিভাবে সে সত্যকে বাস্তবায়ন ও মিথ্যাকে বিতরণ করবে কিভাবে সে ইনসাফ ও অধিকার ফিরে পাবে ইনসাফ ও অধিকারের অর্থ অনুধাবন করতে হলে তো তাকে আসমানি ওয়াহের সংস্পর্শে আসতে হবে এমন একটি সংবিধান তো থাকতে হবে যা পুরুষ ও নারী উভয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে নেবে মুক্তির লক্ষ্যে তাই পশ্চিমা নারীরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করল দেখল সেখানে লেখা আছে নারীকে সারা জীবন চুপ থেকে পুরুষের আনুগত্য করতে শিখতে হবে তার জন্যে শিক্ষার কোনো অনুমতি নেই কখনোই সে পুরুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না কিন্তু কেন কারণ সে হাওয়া এর জাতি যে হাওয়ার কারণে পুরুষ আদম পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সকল বিশৃঙ্খলার সূচনা হয়েছে তাই সে সকল অপরাধের মূল মানবজাতির দুর্ভাগ্যের পেছনে সেই একমাত্র হোতা এই জন্যেই প্রতিপালক তাকে শাস্তিস্বরূপ সন্তান গর্ভধারণ ও জন্মদানের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং পুরুষকে তার মনিব বানিয়েছেন পশ্চিমা নারীরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে লেখা পেল যে তারা শুধু পুরুষের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে তাদের জন্যে পুরুষ সৃষ্টি হয়নি তাই একজন পুরুষ চাইলে তার কন্যাকে বিক্রি করে দিতে পারে পশ্চিমা নারীরা তাদের ধর্মের মাঝে এই অত্যাচারের স্ট্রিম রুলের থেকে নিজেদের মুক্তির কোনো পথ অনুসন্ধান করে পেল না যখন আসমানি ওয়াহি নারীকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারল না তাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা দিতে পারল না তার অধিকার আদায় ও ইনসাফের কোনো ব্যবস্থা করতে পারল না তখন কোথায় যাবে নারী অবশেষে নারীর জন্য একটি পথই খোলা রইল সেই পথ হল স্বাধীনতা ও সমতার পথ এবার নারীকে পুরুষের কবল থেকে স্বাধীন হতে হবে পুরুষের সাথে সমতা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে নামতে হবে কিন্তু কি হবে এই স্বাধীনতা ও সমতার রূপরেখা যা অধিকার ও ইনসাফের বিকল্প হবে কে নির্ধারণ করবে কোনটা অধিকার আর কোনটা ইনসাফ ধর্ম না পশ্চিমা নারীর কাছে ধর্ম হল তার প্রতিপক্ষ তার আশ্রয়দাতা বা ত্রাণকর্তা নয় এভাবেই কথিত পশ্চিমা নারী স্বাধীনতা তার যাত্রা সূচনা করল তারা তার নামকরণ করল ওইম্যান লিবারেশন যা নিত্যান্তই মানবকল্পিত মতবাদ আসমানি ওয়াহির সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই স্বভাবতই একদিকের অবহেলা অপর দিক থেকেও অবহেলা হেতু হয় ফলে নারী মুক্তির আন্দোলনের সূচনা লগ্নেই তৈরি হল লিঙ্গভিত্তিক বিভেদ জন্ম লাভ করল ফেমিনিজম তথা নারীবাদ যা নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ বানিয়ে দিল নারী ও পুরুষের মাঝে শত্রুতা ও প্রতিযোগিতার বীজ বপন করল নারী যেন এবার তার প্রতি অতীত অবিচারের প্রতিশোধ নিতে নামল এইভাবেই লিঙ্গগত বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল যার সার কথা হল পুরুষ কখনো নিরাপদ নয় নারী সবসময় তার প্রতিপক্ষ এবং সব ক্ষেত্রেই সে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী আর নারী কখনোই কারোর জন্যে এক বিন্দু ছাড় দিতে পারে না কেউই তার পক্ষ থেকে আত্মত্যাগ গ্রহণ করার অধিকার রাখে না শুধু নারী নিজে ও তার মতো অন্য নারীরা সেই অধিকার রাখে তাই নারীর উপর কারো কোনো কর্তৃত্ব থাকা চলবে না জগতে বাঁচতে হলে নারীর আর কাউকে প্রয়োজন নেই ফলে নারীর কোনো স্বামী ভাই বা সন্তানের প্রয়োজন নেই নারীকে বলা হল 
তোমার উপার্জনের সক্ষমতাই তোমার সম্মানের উৎস যখন তুমি কাউকে তোমার জন্য খরচ করার সুযোগ দিলে তখন তুমি নিজের সম্মান হারালে তখন তুমি যেন তার দাসত্ব স্বীকার করে নিলে তাই তোমার জন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া আবশ্যক এখানে এসে কিছু বিবেক প্রশ্নবার্ণে বিদ্ধ হল প্রশ্ন উঠল নারীর মূল্যায়ন যদি শুধু তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার ভিত্তিতে করা হয় তবে সন্তান লালন পালন করবে কে যদি স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মাঝে প্রতিপক্ষের সম্পর্ক হয় তাহলে কে পরিবারকে পরিচালনা করবে সর্বশেষ কার মতামত বাস্তবায়িত হবে এভাবে চললে তো পরিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে উত্তর এলো পরিবার সন্তান সব জাহান নামে যাক এসব মিষ্টি কথার আড়ালে তোমরা নারীকে আরেকবারের জন্য দাসী বানাতে চাও এসব তোমাদের চতুর শিরোনাম আমরা তো তোমাদের আগেই বলে দিয়েছি কেউ আমাদের আত্মত্যাগ গ্রহণ করার অধিকার রাখে না নারীর মুক্তির স্বার্থে আমরা এক বিন্দু ছাড় দিতে প্রস্তুত নই আমরা নিপীড়িত যথেষ্ট অত্যাচার তোমরা আমাদের ওপরে করেছ এভাবেই মিলিয়ে গেল পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা রক্ষার সর্বশেষ আওয়াজ বলা হল এসবের প্রবক্তারা হল নারী স্বাধীনতার বিরোধী তারা নারীকে আবারও দাসত্বের অন্ধকারে ফিরিয়ে নিতে চায় নারী কারো কোনো আওয়াজে কান না দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল তারা তো দীর্ঘদিন নির্যাতিত হয়েছে এখন স্বাধীনতা ও সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অল্প বিস্তর নির্যাতন যদি তারা করে তাহলে তাতে দোষের কি আছে এই বক্তব্য লিঙ্গ বিভেদ আন্দোলনের নেতৃত্বস্থানীয় বহু নারীর মুখে স্পষ্টই ফুটে উঠল যেমন আমেরিকান নারীবাদী হ্যালেন সোলেঞ্জার স্পষ্ট বলে দিল পুরুষেরা আমাদের মাথায় বিয়ের চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের ব্যর্থতার পেছনে বিয়েই একমাত্র দায়ী তাই আমাদের এই বিয়ে ব্যবস্থাকে গুড়িয়ে দিতে হবে নারী মুক্তির জন্যে একটি মৌলিক শর্ত হল বিয়ে ব্যবস্থাকে গুড়িয়ে দেয়া তাই নারীদেরকে এখন স্বামীকে ডিভোর্স দেওয়ার প্রতি উদ্ধুত্ব করতে হবে তারা আর পুরুষের সাথে থাকবে না ইতিহাসকে আবারও নতুন করে সেই অধ্যায়ে ফিরিয়ে নিতে হবে যেখান থেকে নারীর উত্থান হয়েছিল এবার তার শিকার হবে স্বয়ং পুরুষ নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রীদের এমন হুবহু বক্তব্যের নথি আমাদের কাছে বিদ্যমান আছে এই নির্যাতিতা বিপ্লবী নারী ছিল একজন পুঁজিবাদী নৈতিক শৃঙ্খলের এজেন্ডাবাহী রাজনৈতিক ও বিশেষ একটি মহলের সদস্যদের জন্য না চাইতেও বৃষ্টির মতো যাদের অধিকাংশই ছিল পুরুষ এসব লোকেরা লিঙ্গ বৈষম্য ও নারী স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে স্বয়ং নারীবাদের পিঠে চড়ে বসল যে কথার স্বীকারোক্তি শেষ পর্যন্ত নারীবাদীরাই দিতে বাধ্য হয়েছিল নারীবাদী লেখিকা ন্যান্সি ফ্রেজার ব্রিটেন ভিত্তিক পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ানে এই শিরোনামে একটি আর্টিকেল লিখেছেন কিভাবে ফ্যামিনিজম পুঁজিবাদের দাস হয়ে গিয়েছে এবং কিভাবে পুনরায় সে মুক্তি পেতে পারে নারীবাদী আন্দোলনের একজন প্রসিদ্ধ নেত্রী গ্লোরিয়া স্টাইনেম তার একটি সাক্ষাৎকারে অকপটে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে তিনি নারীবাদী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়ে থাকেন এছাড়াও নারীবাদী আন্দোলনের অনেকেই মার্কিন সরকারের এই সংস্থাটি থেকে সহায়তা পায় বলে তিনি সেই সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন স্টাইনেম হলেন নারীবাদের প্রসিদ্ধ পত্রিকা মিস ম্যাগাজিনের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এই পত্রিকাটির লক্ষ্য হল নারী সমাজে বিপ্লব ও স্বাবলম্বিতার চিন্তা ছড়িয়ে দেয়া তাদের ভাষায় সুপার উইম্যান তৈরি করা স্টেইনেম মূলত ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ সার্ভিস নামে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী তবে তাকে কোনো গবেষণামূলক কাজ করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়নি বরং বেসরকারি এই প্রতিষ্ঠানটি তার মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা নেয়ার জন্যেই শুধু তাকে নিয়োগ দিয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদীরা নারীবাদ ও লিঙ্গ বৈষম্যের কাঁধে চড়ে কি কি ফায়দা লুটে নিচ্ছে আসুন তা নিয়ে একটু আলোকপাত করা যাক এক স্বাবলম্বী ও সামর্থ্যবান হওয়ার লক্ষ্যে তারা নারীকে কাজে নামাতে পেরেছে অর্থাৎ সমাজের অর্ধেক মানুষ যারা বিনা বেতনে বাড়িতে কাজ করত তাদেরকে তারা বেতন সহ বাড়ির বাইরে কাজে নামিয়েছে খুব সহজেই তারা এসব নারীদের থেকে পুরুষদের চেয়েও কম মূল্যে শ্রম নিয়ে নিচ্ছে বেতন ও পায় শ্রমিকের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের এই বৈষম্য আজও পর্যন্ত বিদ্যমান তারপর নিজের পায়ে দাঁড়ানো এমন স্বাবলম্বী নারীরা 
নিজেদের অর্থ বিউটি পার্লার পার্টি ও বিভিন্ন বিলাসিতামূলক কাজে ব্যয় করতে শুরু করেছে অবশেষে দেখা যাচ্ছে দিন শেষে এসব অর্থ আবারও পুঁজিবাদের পকেটে ফিরে আসছে দুই বিভক্ত কর ও জয়ী হও রাজনীতি যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও নাগরিকদের সিদ্ধান্ত রাজনীতিবিদদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ফলে পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রণের উপর থেকে মানুষের দৃষ্টি সরে যায় মানুষের চোখের আড়ালে চলে যায় যে এই পৃথিবীর অর্ধ সম্পদ শুধু এক শতাংশ মানুষের হাতে আবদ্ধ দ্য মাইটিয়েস্ট ওয়েলাইজার্স বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে নারী ও পুরুষের ব্যবধান এবং সামাজিক বৈষম্য তৈরি করে রাজনীতিবিদেরা পুঁজিবাদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে কিভাবে নারী ও কৃষ্ণাঙ্গরদেরকে তারা নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে তিন বাবা ও মায়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্কের ফলে সন্তানদেরকে তারা সময় দিচ্ছে না এভাবে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে বাবা ও মায়ের বিশ্বাস ও আদর্শ অনুযায়ী সন্তানরা গড়ে উঠতে পারছে না ফলে সন্তানকে প্রতিপালন করছে স্কুল ও রাষ্ট্র এই সুযোগে রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণকারী পুঁজিবাদীরা তাদের শিশু মনে নিজেদের ইচ্ছে মতো যে কোনো স্বার্থন্যাসী চিন্তার বীজ বপন করছে এসব প্রক্রিয়া থেকে আমেরিকায় একটি পরিভাষার প্রচলন ঘটেছে তারা পরিবারের নাম দিয়েছে পারমাণবিক পরিবার কারণ তা যে কোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে লিঙ্গগত বৈষম্য থেকে রাজনীতিবিদরা চরম ফায়দা লুটে নিচ্ছে তারা চাচ্ছে পরিবার ব্যবস্থা আরও ভেঙে পড়ুক লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী মেরি ব্যান বলেন সন্তানদেরকে লিঙ্গ সমতা শেখাতে হলে তাদেরকে পরিবার থেকে দূরে রাখতে হবে এবং তাদেরকে পৃথকভাবে সামাজিক শিক্ষা দিতে হবে এভাবেই বস্তুত অধিকাংশ পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ফলে আমেরিকায় অভিভাবকহীন শিশু সংখ্যা ইতিহাসের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে আমেরিকান সংবাদ মাধ্যম নিউজ উইক তাদের একটি আর্টিকেলে তথ্যটি প্রকাশ করেছে তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী দু সালে আমেরিকার গৃহ ও পরিবারহীন শিশুর সংখ্যা ছিল দুই দশমিক পাঁচ মিলিয়ন এসব শিশুদের অনেকেই পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে কারণ বাবা ব্যস্ত মাও ব্যস্ত যখনই তারা অবসর হচ্ছে এবং পরিবারের সাথে মিলিত হচ্ছে তখন তাদের মাঝে শত্রুতা ও প্রতিযোগিতা লেগেই আছে শিশুদেরকে নিয়ে ভাবার মতো কেউই নেই তাদের সাথে কথা বলার মতো কারও সময় নেই এই জন্য অতিষ্ঠ হয়ে তারা পালাতে বা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে আমেরিকান বিচার বিভাগ এসব পালিয়ে যাওয়া শিশুদেরকে সংরক্ষণের জন্য একটি সংস্থা তৈরি করেছে যার নাম চিলড্রেন রানওয়ে মা বাবার অবহেলা ও অনাদরে বেড়ে ওঠা এসব শিশুদের অধিকাংশই মানসিক রোগে আক্রান্ত শৈশব থেকে দেখে আসা বিবাদ ও উপেক্ষা তাদেরকে এতটাই মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে যে তারা একটি বসবাস্থানের বিনিময়ে নিজেকে অন্যের যৌনতা মেটানোর বস্তু হিসেবে বিক্রয় করে দিচ্ছে এসব শিশু ও কিশোরদের সংখ্যা প্রতিদিনই অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে এখন নারীর কি হবে নিজের স্বাধীনতা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তো সে রাজনীতিবিদ আর পুঁজিবাদীদের ক্রিয়নকে পরিণত হল সে কি নিজের অধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারল নাকি তার কল্পিত স্বাধীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারল আসুন তার বাস্তবতা আমরা পশ্চিমা বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সংস্থাগুলোর পরিসংখ্যন থেকে জেনে আসি আমার ধারণা এখন আপনারা যা শুনবেন তাতে আপনারা আঁতকে উঠবেন সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি কথা বলে রাখি আমাদের উল্লেখিত তথ্যগুলো শোনার পর কেউ কেউ বলবেন ঠিক আছে তবে মুসলিমদের মাঝেও তো নারীর প্রতি অবিচারের দৃষ্টান্ত আছে আপনারা কি এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন যে মুসলিম সমাজেও নারীর প্রতি অবিচারের অনেক গল্প আছে আমি আপনাকে বলব আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে আপনার প্রশ্নের কি সম্পর্ক এই ধরনের তুলনা করার উপকারিতা কি আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য কি আমাদের সমাজ ও পশ্চিমা সমাজের মাঝে তুলনা করা নাকি আমাদের সমাজ থেকে নারীর প্রতি অবিচার দূর করা বরং আমরা স্বীকার করি আমাদের সমাজ নারীর প্রতি এবং নারী ছাড়া অন্যান্য আরও বহু শ্রেণীর প্রতি অবিচারে ভরে গেছে যার দুর্ভোগ 
পুরুষ ও নারী উভয়ে ভোগ করছে তাই আমাদের আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য হল সামগ্রিকভাবে অবিচার ও অত্যাচারকে দূর করার এবং সকল প্রকার দুর্ভোগকে বিতাড়িত করার একটি প্রয়াস পশ্চিমা রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মুসলিম নারীদেরকে বিশেষ একটি পন্থায় সেবা দিতে চায় তারা অত্যন্ত জুরালোভাবে মুসলিম সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রসার ঘটাতে চাই তাই আজ আমরা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুকে সুনির্দিষ্ট করতে চাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় পশ্চিমা নারীর গল্প আমরা মূলত দেখতে চাই পশ্চিমারা নারী মুক্তির যে স্লোগান নিয়ে এসেছে তার কিঞ্চিত কি তারা তাদের ভূখণ্ডে নারীদের উপর বাস্তবায়ন করেছে তারা কি তাদের নারীদের ইনসাফ স্বাধীনতা বা সমতা কোনো একটি দিতে পেরেছে আসলে কি তারা মুসলিম নারীর কল্যাণ চাই এসবের উপরই ভিত্তি করে মুসলিম নারী ও মুসলিম সমাজের সামনে পদক্ষেপটি কি হবে কোথায় আমাদের গন্তব্য তাই আমার সুপ্রিয় পুরুষ ও নারী শ্রোতাবৃন্দ আসুন আমরা এই গল্পটি আদ্যপান্ত শুনি কোনো প্রকার সংশয় ছাড়াই আমি আপনাদেরকে বলতে পারব বর্তমানে কিছু মুসলিম সমাজে যে অবিচার চলছে ইসলাম তাকে সমর্থন করে না ইসলাম নারীর সাথে আচরণের যে বিধান আমাদেরকে দিয়েছিল আমরা তা পরিপূর্ণ পালন করতে পারছি না তাই আশা করি আপনারা ভুল বুঝবেন না আসুন আমরা এই আত্মরক্ষার পন্থা থেকে বের হয়ে আসি আমাদের শত্রুরা সব সময় আমাদেরকে ঝারমাঝে আবদ্ধ করে রাখতে চাই আসুন আমরা সমস্যা সমাধানে এবং প্রকৃত সমস্যা নির্ধারণে প্রত্যেক মুসলিম ভাই ও বোনের মতো আচরণ করি অনর্থক আমাদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মানসিকতাকে বর্জন করি এসব আমাদেরকে অশান্তি আর দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুই দিতে পারবে না তাহলে আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হল পশ্চিমা নারী আসুন আমরা ধাপে ধাপে তার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি পথে পথে ঘুরতে থাকা পরিবারহীন তরুণী বা পরিবারের সাথে থাকা নিঃস্ব তরুণী যে পরিবারের সাথে থেকেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে চায় সে নিজের খরচ নিজে মেটাতে চায় কিংবা তার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই এখন সে কি করবে তার এই সমস্যার কি সমাধান হতে পারে এই ক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতার দেশে একটি তিক্ত বাস্তবতা রয়েছে আমরা দেশটির নাম নিচ্ছি না সেখানে এসব প্রয়োজনগ্রস্ত তরুণীরা নিজেকে একজন বয়স্ক পুরুষের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে সেই পুরুষ হয়তোবা তার বাবার বয়সী পুরুষ তাকে নিজের সহ্য সঙ্গী হিসেবে কিছু অর্থের বিনিময়ে ভাড়া নিচ্ছে অর্থাৎ সে পার্ট টাইম পতিতাবৃত্তি করছে আর পার্ট টাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে এভাবেই একজন পুরুষ শুধু অর্থের বিনিময়ে বহু নারীর সম্ভ্রমকে কিনে নিচ্ছে এবার অনুমান করুন তাদের কাছে নারীর মূল্য কি টোমা নামে এক ব্যক্তি একটি সংবাদ মাধ্যমে কাজ করে সে অবসরে যাবে তার কাছে পর্যাপ্ত অর্থও রয়েছে কারণ তার কাছে সহ্য সঙ্গী ক্রয় করার জন্যে বছরে দেড় লক্ষ ডলার রয়েছে সে বলছে এটা বিয়ে থেকে অনেক সস্তা এভাবে সে যা উপভোগ করতে পারবে তার তুলনায় উপরের অঙ্কটি খুবই নগণ্য পরের কথাগুলো তার মুখ থেকেই শুনুন সে বলছে আপনি যখন কোনো রুমে প্রবেশ করবেন এবং আপনার পাশে একজন সুন্দরী নারীকে দেখতে পাবেন তখন আপনাকে তার সাথে একজন পুরুষের মতোই আচরণ করতে হবে মেয়েটিকে আপনার একটি ফেরারি গাড়ি বা এই ধরনের উপভোগ্য বস্তু মনে করতে হবে তাহলে এই ভাড়াটি পুরুষ বলতে চাচ্ছে এই পন্থায় একাধিক নারীকে ভোগ করার বিয়ের চেয়েও সস্তা নির্জন স্থানে কোনো সুন্দরী নারীকে কাছে পাওয়া একটি সুন্দর গাড়িকে কাছে পাওয়ার মতোই এই হল তার কাছে নারীর প্রকৃত মূল্য এই ধরনের সেবা দেওয়ার জন্য পশ্চিমা বিশ্বে ইন্টারনেট ভিত্তিক বহু ব্যবস্থা আপনি পেয়ে যাবেন পরিসংখ্যান বলছে যে সকল লোকেরা সাময়িক উপভোগের জন্য তরুণীদের ভাড়া করছে তাদের অধিকাংশই তাদের সাথে ক্রয়কৃত পণ্যের মতো আচরণ করছে আর এইসব লোকেদের অধিকাংশই বড় বড় কোম্পানির অফিসার্স ও কর্মজীবী মানুষ উপরে আলোচ্য ব্যক্তির বক্তব্য থেকেই আপনারা কিছুটা অনুমান করতে পারছেন যে এসব পুরুষের আচরণ কেমন হতে পারে তারা নারীকে শুধু একটি ভোগের পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে তার মতে এসব তরুণীরা হল বস্তু মানুষ নয় 
কিন্তু আপনি যদি জানতে পারেন যে নারীর সাথে পণ্যের মতো আচরণ করাই পশ্চিমাদের মূল নীতি হয়ে গেছে তাহলে কি বিশ্বই ভূত করবেন বহুদিন পূর্বে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে আমেরিকানদের প্রশ্ন করা হয়েছে পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন কোন গুণাবলী সমাজের মানুষ বেশি মূল্যায়ন করে থাকে এই প্রশ্নের জবাবে পুরুষের ক্ষেত্রে যেই সব গুণাবলীর কথা এসেছে তার শীর্ষে হল সততা ও চরিত্র আর নারীর ক্ষেত্রে সবার শীর্ষে হল তার শারীরিক আকার ও গঠন তাহলে আমেরিকার অধিবাসীরা নারীকে মূল্যায়ন করে তার শারীরিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে এটি আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার সন্ধান দেয় তাদের ভাষায় যার নাম সেক্সুয়াল অবজেক্টিফিকেশন অফ ওমেন এভাবে তারা নারীকে একটি যৌনতা মেটানোর পণ্য হিসেবে দেখতে চায় তাই নারীর সাথে তাদের আচরণ হয় একটি ভোগ্য পণ্যের মতোই একজন মানুষ হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হয় না তার বিশ্বাস চরিত্র সততা দিয়ে তাকে মূল্যায়ন করা হয় না এমনকি তার মেধা ও দক্ষতা দিয়েও তাকে বিবেচনা করা হয় না এই প্রতিবেদন আরও দুই যুগ আগের কথা বর্তমানে এই বিষয়ে আরও বহু সংখ্যক পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে তারা নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে না এই কথার মানে এই নয় যে তারা নারীকে ঘৃণা করে নারীকে অপবিত্র বলে নারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই বরং তাদের কাছে নারী হল একটি উন্মুক্ত বস্তু সে তার ইচ্ছে মতো লেখাপড়া করবে চাকরি করবে আমোদ করবে এবং দিন শেষে নিজের সবটুকু পুরুষের কাছে বিলিয়ে দিয়ে চলে যাবে ধীরে ধীরে এখন পশ্চিমা নারীরাও নিজেদেরকে পুরুষের জন্যে ব্যবহারের পণ্য বলতে ভাবতে শুরু করেছে কারণ মিডিয়ার দেয়া তথ্য থেকে এই চিন্তায় চারদিকে ছড়িয়ে গেছে সমাজেও এই চিন্তার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এমনকি ভিডিও গেম পর্যন্ত এই চিন্তার বীজ বপন করে যাচ্ছে নারীর শরীরকে এখন বিজ্ঞাপন ও ডেকোরেশনে ব্যবহার হচ্ছে যার ফলে বহু নারী তাদের দেহের সৌন্দর্য প্রকাশে ব্যস্ত অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে তারা এখন আয়নার সামনেই বেশি সময় দিতে শুরু করেছে এতে তাদের মাঝে নানা রকম মানসিক রোগ সৃষ্টি হচ্ছে অনেকেই নিজের দেহ নিয়ে হতাশায় ভুগছে অনেকেরই নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে কারণ সে জানে যে তার দেহটা সব সময় পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে অথচ সে এটাকে মানতে পারছে না নিজেকে পণ্য ভাবার মানসিকতা থেকে অনেক নারী মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বাধ্য হয়ে তাদেরকে টেলিভিশন ও সিনেমার প্রচারিত নারীদের মতো সেজে পুরুষদের আকর্ষণ করতে হচ্ছে এই জন্যে প্রচুর পরিমাণে আর্টিফিশিয়াল সাজুগুজুর আশ্রয় নিতে হচ্ছে কখনো বা প্লাস্টিক সার্জারি করতে হচ্ছে নিজেকে পুরুষের সামনে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে কখনো চুল বা চামড়ার রং বদলাতে হচ্ছে এমনকি সার্জারির আশ্রয় নিয়ে চোখের রঙও বদলাতে হচ্ছে আপনি এখন ইচ্ছে করলে আপনার মস্তিষ্কে এই পশ্চিমা স্বাধীন নারীর একটি চিত্রায়ন করতে পারেন যে একদিকে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে অপরদিকে সমাজ তাকে শুধু একটি পণ্য হিসেবে দেখছে তার সব কিছু মূল্যায়িত হচ্ছে দৈহিক কাঠামোর ভিত্তিতে আপনি কল্পনা করুন তাকে রাস্তাঘাটে স্কুল কলেজে কর্মক্ষেত্র ও পাবলিক প্লেসে কি ধরনের আচরণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এমনকি বাড়িতে বসে ভার্চুয়াল জগতেও সে একই রকম আচরণের শিকার হচ্ছে দু সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মৌলিক অধিকার বিষয়ক সংস্থা এফ আর এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যার শিরোনাম নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিদিন প্রতিটি স্থানে এই প্রতিবেদনে এমন অনেক সহিংস আচরণের কথা তুলে ধরা হয়েছে শৈশব থেকে একজন পশ্চিমা নারী যার সম্মুখীন হয় দুই বছর পূর্বে দু সালে জাতিসংঘ একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে যার শিরোনাম নারীদের অনেক বড় একটি অংশ প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে লিঙ্গগত কারণে সহিংস আচরণের শিকার হচ্ছে বলা হলো অনেক বড় একটি অংশ সেই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে এসব আচরণ অনবরত একটি বৈশ্বিক হুমকির রূপ নিচ্ছে ফরাসি নারী অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাতে আরেকটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে ফ্রান্সে যে সকল নারী পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করছে তাদের শতভাগই কোনো না কোনোভাবে যৌন হেনস্থা ও সহিংস আচরণের শিকার হচ্ছে ফলে ফ্রান্সের জাতীয় টেলিভিশন দাবি করেছে এই প্রতিবেদনে অতিশয়তায় আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তবু আপনি কল্পনা করে দেখুন সেখানে আক্রান্ত নারীর সংখ্যা 
প্রতি একশো জনের সবাই অথবা তার চেয়েও সামান্য কিছু কম বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর কেমন সময় কাটছে আমার মনে পড়ে যখন আমি ডক্টরেট করার জন্যে আমেরিকান হেফস্টন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম তখন আমাদেরকে একটি ছোট্ট লিফলেট দেয়া হলো সেখান থেকে জানতে পারলাম প্রতি তিনজন ছাত্রীর একজন যৌন সহিংসতা বা হেনস্থার শিকার হচ্ছে একজন ছাত্রী সহিংস আচরণের শিকার হলে তাকে কি কি করতে হবে কোন নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে লিফলেটটিতে উল্লেখ ছিল কিন্তু ব্যাপারটির নিকৃষ্টতা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং বিশ্বব্যাপী তা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে এমনকি যেইসব খ্যাতিমান শিক্ষাঙ্গনকে সামাজিকভাবে সম্মানিত বলে বিবেচনা করা হয় সেই সব প্রতিষ্ঠানেও একই চিত্র বিরাজমান গত বছর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী আমেরিকায় চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়নরত পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্রী যৌন সহিংসতার শিকার এবছর দু হাজার উনিশ ব্রিটেনে অধ্যয়নরত অর্ধেকের বেশি ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ব্রিটেন ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানে এই যৌন হয়রানির জন্যে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ও শিক্ষকদের তদারকির কোনো বাধাই নয় ফলে ডক্টরেট করতে আসা ছাত্রীরা তাদের শিক্ষকের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফেরা পর্যন্ত এই অভিযোগ থেকে মুক্ত নয় চিন্তে করুন একজন ছাত্রী তার শিক্ষকের কাছে কিছু শিখতে গেল অথচ শিক্ষার পরিবর্তে সে যৌন হয়রানির শিকার হয়ে ফিরল এভাবেই বিভিন্ন প্রকারের যৌন হয়রানি আর সহিংসতার শিকার হতে হতে ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পাড়ি দিল সর্বনিম্ন পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্রী ইতিমধ্যে যৌন হেনস্থার শিকার হয়ে গেছে এখন তাদেরকে চাকরি খুঁজতে হবে কারণ তাদের দৃষ্টিতে নারীর চাকরি তার নিরাপত্তার একমাত্র উৎস তাদের ধারণা মতে সেখানে তাদের কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না স্বামী বাবা সন্তান ভাই কেউ তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে আসবে না কারণ তারাও তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল নয় অধিকাংশ সময়ই আমরা এই তিক্ত বাস্তবতাটি ভুলে যাই আমরা শুধু পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করি কিন্তু ভুলে যাই যে এই স্বাধীনতা তার প্রতি অন্যের দায়িত্ব বোধকে তুলে দিয়েছে এখন আর কেউই অর্থনৈতিকভাবে তার পাশে দাঁড়াবে না কেউ তাকে মানসিকভাবে শক্তি যোগাবে না তার কিছু হয়ে গেলে তার দায় ভার কেউ বহন করবে না যাই হোক এই জন্যে নারীকে তার কাজের থিতু হতে হবে নতবা সে চাকরি হারাবে আর চাকরি তার জন্যে নিরাপত্তার উৎস আচ্ছা চাকরি করতে গিয়ে যদি তার উপর কোনো ধরনের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয় যা তার নারী সুলভ স্বভাবের বিরোধী তাহলে সে কি করবে সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না কারণ সে শর্তহীনভাবে সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমতাকে মেনে নিয়েছে তাই তাকে সম্পদ উপার্জনের জন্য যে কোনো কাজ করতে হবে এভাবেই তার কল্পিত একমাত্র নিরাপত্তার উৎস সেই চাকরি তাকে পুনরায় দাস বানিয়ে নেয় এবং তার সম্মানকে ধুলোই মিশিয়ে দেয় দু হাজার দুই সালে ব্রিটেনের বিবিসি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যার শিরোনাম ব্রিটেনে প্রতি চারজনের একজন কর্মজীবী নারী অফিস সেক্স করে দিন দিন এই সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে ব্রিটেন ভিত্তিক পত্রিকা সেফ লাইনে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে ব্রিটেনে কর্মজীবী নারীদের অর্ধেকের বেশি যৌন হেনস্থার শিকার হয় বেশিরভাগ সময়ই অফিসের বস ও উপরস্থ অফিসারদের দ্বারা হেনস্থের শিকার হয় আমেরিকায় প্রকাশিত একটি দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে কর্মসংস্থানে যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া নারীর সংখ্যা শতকরা ছাপ্পান্ন শতাংশ একই রকমভাবে নারী ডাক্তারেরাও পুরুষ ডাক্তার দ্বারা হেনস্থের শিকার হচ্ছে এমনকি রোগীরাও ডাক্তারদের কবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না নার্সিংকে বলা হয় মানবীয় পেশা আমেরিকার একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে সত্তর শতাংশেরও বেশি নার্স রোগী ও সহকর্মীদের দ্বারা যৌন হেনস্থার শিকার হচ্ছে ব্যাপারটা এতই সহজ হয়ে গেছে যে পুরুষ সহকর্মীরা নারী সহকর্মীকে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরতে বলছে যাতে তারা তাকে ভালোভাবে উপভোগ করতে পারে দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন বলছে রেস্টুরেন্টে কর্মরত বহু নারী প্রতিদিন পুলিশকে ফোন করে অভিযোগ করছে যে রেস্টুরেন্টের মালিক তাকে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরতে বাধ্য করছে মালিকরা বলছে তারা শুধু খাবার পরিবেশন করার জন্য নারী কর্মচারী রাখেনি বরং তাদের দ্বারা পুরস্কার তাকে আকর্ষণ করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য 
আমরা এখানে সেই সব নারীদের নিয়ে কথা বলব না যে সব নারীরা স্বভাবতই ব্যবিচার করে ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিন বলছে জার্মানিতে প্রতিদিন চার লাখ নারী কর্মী এক মিলিয়ন পুরুষের সেবা করছে প্রতিদিনই কোনো না কোনো নারী প্রতিকূল পরিবেশের কারণে কিংবা নারীর স্বভাববিরুদ্ধ কাজের কারণে কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু উপার্জন বন্ধ হয়ে গেলেই সে ভয়াবহ সমস্যায় পড়ছে তার পিতা স্বামী ভাই সন্তান কেউ তাকে দেখছে না কেউ তার দায়িত্ব নিচ্ছে না কারণ সে নিজেকে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছে দায়িত্ব নেয়ার মতো প্রতিটি পুরুষকে সে তার প্রতিপক্ষে পরিণত করেছে এভাবে সে নিজের স্বতন্ত্র ও সামর্থ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজের পাস থেকে সবাইকে হারিয়েছে তাহলে এখন কি সমাধান কে তার দায়িত্ব নেবে আপনি বলবেন সেখানে তো সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা যদি তার জন্য পর্যাপ্ত না হয় কিংবা সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া যদি বিলম্বিত হয় এই কথার উত্তর আপনি ব্রিটেনের বিবিসি কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পেয়ে যাবেন প্রবন্ধটি গত বছর এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা আমাকে প্রতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করেছে প্রবন্ধটির শুরুতেই বলা হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা না পাওয়ার কারণে ব্রিটেনে নারীরা পতিতালয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে বিবিসি এই ব্যাপারে ব্রিটেনের পাঁচটি সামাজিক সংস্থার সাথে কথা বলেছে তারা তথ্য দিয়েছে যে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রাপ্ত নারীদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক নারী সুবিধাটি না পাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে প্রতিতাবৃত্তিতে নেমে পড়েছে এভাবে নারী যখন তার সম্মান ও মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে বাধ্য হয়ে একটি জঘন্য কাজে নেমে পড়ল তখন তা থেকে পুঁজিবাদীরা বড় একটি ফায়দা লুটতে শুরু করল শুরু হলো ক্যাসিনো নাইট ক্লাবের রমরমা ব্যবসা লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল শিক্ষাঙ্গন পাবলিক প্লেস ও কর্মসংস্থানে যে সব নারীরা যৌন হয়রানি বা সহিংসতার শিকার হচ্ছে তাদের অধিকাংশই পুলিশকে তা জানাচ্ছে না আপনি বলতে পারেন তারা হয়তো ব্যাপারগুলোকে উপভোগ করছে তার দিকে তাকে আপনি এমনটি বলতে পারেন বলতে পারেন যে এগুলো তার নারীত্বে একটি উপভোগ্য বিষয় কিন্তু না আপনার ধারণাটি সঠিক নয় বরং তাদের অধিকাংশ সংখ্য কি অভিযোগ করছে না আতঙ্ক ভীতি ও অপমান ভূত থেকে এসবের শিকার হয়ে তারা নিজেদেরকে ছোট ভাবতে শুরু করে তাদের মাঝে প্রতিশোধের স্পৃহা তৈরি হয় ফলে তারা অভিযোগ না করে নিজেরা প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা করতে থাকে কখনো কখনো এসব থেকে মানসিক রোগেরও সৃষ্টি হয় বাধ্য হয়ে বহু নারীকে পড়ালেখা ও কর্মসংস্থান ত্যাগ করতে হয় কিন্তু কেন তারা অভিযোগ করে না এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে একটি কারণ হল ভয় কারণ অভিযোগ করলে তার প্রভাব তার বেতনের উপরে পড়তে পারে তাকে চাকরিও হারাতে হতে পারে আরেকটি কারণ হল লজ্জা ও অপমান বোধ কখনো কখনো অভিযোগ প্রমাণ করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ তার হাতে থাকে না হতে পারে লোকটি তাকে অন্ধকার কোনো স্থানে একা পেয়ে হেনস্থ করেছে তাই কোনো প্রমাণ নেই প্রমাণের সুযোগও নেই ফলে অপরাধকারী অপরাধ করে পার পেয়ে যায় কেউই কেউই আবার হেনস্থাকারীর সামনে অবনত হয়ে যায় কারণ তারা আশঙ্কা করে যে বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তা হেনস্থা থেকে শারীরিক নির্যাতনের পর্যায়েও পৌঁছে যেতে পারে এভাবেই নারী নিজের ভেতর একের পর এক ক্ষত বহন করে চলছে কেউই কেউই বলতে পারে অপরাধ তো নারীরই সেই তো এমন পোশাক পরিধান করেছে এবং এমন আচরণ করেছে যার ফলে পুরুষ তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে এই বক্তব্যটি মূলত অপরাধকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় অপরাধ বিষয়ক সংস্থা এমনটি বলছে প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের সামনে পেশ করে বরং প্রতিটি নারী এমনটি করে থাকে একদল নারী এখানে বসে লিঙ্গগত বৈষম্য তৈরি করে যার ফলাফল সকল নারী ভোগ করতে হয় প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করতে করতে একসময় নারী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তখন সে মানসিক চিকিৎসা গ্রহণ করার জন্য ডাক্তারে স্বর্ণাপন্ন হয় কিন্তু সেই ডাক্তারও তাকে যৌন হেনস্থা করছে মি টু হ্যাশটেগে বহু নারী তাদের এই অভিজ্ঞতার কথা সামাজিক মাধ্যমে বর্ণনা করেছে এই ট্যাগ ব্যবহার করে তারা পরস্পরকে সাহস যোগাতে চেয়েছে কিন্তু মিডিয়ার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী 
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মানসিক হাসপাতালের স্টাফদের দ্বারা নারীদের যৌন হেনস্থা তুলনামূলক বেশি হয়েছে তাদের দায়িত্ব ছিল মানুষকে রক্ষা করা তারাই তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাহলে নারীরা কেন তাদের এই কথাগুলো পার্লামেন্টে তুলছে না কেন তাদের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে এসে এদের কথাগুলো তুলে ধরছে না সেখান থেকে তো নীতি নির্ধারণ করা হয় অপরাধ দমনে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা হয় আপনি পার্লামেন্টের কথা বলেছেন তো গত বছর সিএনএন একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সেখানে বলা হয়েছে নারীর প্রতি যৌন হেনস্থা ও সহিংস আচরণ ইউরোপের পার্লামেন্টগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে এত সব কিছুর পর নারী এখন কোথায় যাবে কোথায় সে আশ্রয় গ্রহণ করবে কে তাকে রক্ষা করবে আমেরিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে সেখানের অধিকাংশ নারী নিজের শরীর নিয়ে মানসিক পীড়ায় ভুগছে তারা তাদের শরীরকে নিজেদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারছে না তাহলে অন্যরা তাদেরকে কিভাবে পছন্দ করবে আর দৈহিক আকর্ষণ হারিয়ে ফেললে মানুষের কাছে তার কোনো মূল্যই থাকছে না এ তথ্যটিও উপর্যুক্ত গবেষণা থেকে পাওয়া গেছে নারীরা এবার নিজেদের মাঝে একটি কঠিন প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ল নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সকলেই উলঙ্গপনায় আশ্রয় নিল এভাবে যখন সমাজের অধিকাংশ নারী পুরুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য উলঙ্গপনা শুরু করল তখন নারী তার সম্মান হারল সমাজ এখন তাকে শুধু যৌনতার দৃষ্টিতেই দেখতে লাগল কেউ কেউ শৃঙ্খলা বঙ্গ করে নারীর দিকে হাত বাড়াল ফলে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান ধুলোয় মিলিয়ে গেল নিজের দোষেই নারী নিজেকে নষ্ট করল স্কুলে কলেজে বাসে হাসপাতালে নারী যখন কোনো পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে তখন সেই পুরুষের উদ্দেশ্য শুধু তাকে একটি যৌন পুতুলের মতো ব্যবহার করা এর চেয়েও বেশি কিছু সে ভাবছে না তাই সে নারীর মন জয় করার পরবর্তীতে তার শরীরকে লক্ষ্য বানাচ্ছে নারীর প্রতি পুরুষের সেই দৃষ্টি নিছক লিঙ্গগত আকর্ষণের কারণে নয় বরং সেই দৃষ্টি নারীর প্রতি অপমান ও অপদস্থতার নারীর প্রতি তুচ্ছতার দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হচ্ছে শৈশব থেকেই নারী স্বাধীনতা সমতা ইনসাফ এসব কোনো কিছুই পুরুষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে না একটি গবেষণায় প্রশ্ন করা হয়েছে নারীকে জবরদস্তি করে যৌনতায় বাধ্য করা কি বৈধ হতে পারে ছত্রিশ শতাংশ পুরুষ উত্তর দিয়েছে হ্যাঁ পুরুষ যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তবে সে তা করতে পারে উনচল্লিশ শতাংশ মানুষ মনে করে যদি পুরুষ তার পেছনে অর্থ ব্যয় করে যেমন তাকে গিফট দেয় তাকে ঘুরতে নিয়ে যায় তবে সে তাকে বাধ্য করতে পারে তার অধিকার আছে সেই নারীকে যৌনতার প্রতি বাধ্য করার তাদের ভাষায় পোস্ট সেক্স ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেবল আপনি বলতে পারেন একটু থামুন আপনি নারীর প্রতি যৌন অবিচারের কথা বলছেন সেখানে তো এমন মেয়েও আছে যারা স্বেচ্ছায় ও মনের আনন্দে প্রেমের সম্পর্কে জড়াচ্ছে এটা ঠিক যে তা শরীরের দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ কিন্তু তারা তো এসব সম্পর্কে জড়িয়ে সুখী আছে কারণ তারা স্বেচ্ছায় সম্পর্ক করছে আপনাদের উত্তরে আমি বলব আপনি তাদেরকে সুখী বলছেন পশ্চিমারা তাদের ফিল্মে আপনাকে এমনটি ধারণা দিচ্ছে কিন্তু মূলত এটা শুধু কল্পনা ঠিক যেমন তারা আপনাকে মহাশূন্যে প্রাণের অস্তিত্বের কথা বলে কল্পনার জগতে নিয়ে যাচ্ছে এটাও ঠিক তেমনি আসুন এর বাস্তব তথ্য জানতে আমরা হলিউড রেখে ইউরোপ ও আমেরিকার সরকারি সংস্থাগুলোর পরিসংখ্যান দেখে আসি যৌন হয়রানি হেনস্থা সহিংস আচরণ ইত্যাদি বাদ দিয়ে তাদের ভাষায় বয়ফ্রেন্ডের আচরণ সম্পর্কে জেনে আসি যারা ভবিষ্যতে হতে পারে নারীর স্বামী অথবা থেকে যেতে পারে শুধু প্রেমিক আপনি আমেরিকার বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন তারপর সার্চ করুন নারীর প্রতি সহিংসতা বা ভায়োলেন্স অ্যাগেনস্ট ওমেন তারপর এই অপশনে প্রবেশ করুন বা ট্রেড উইমেন সিনড্রম এই পরিভাষাটির অর্থ কি ব্যাটার মানে হলো অনবরত জুড়ে আঘাত করা যে আঘাতের কারণে শরীরের হার ভেঙে বা থেতলে যেতে পারে ব্যাটার্ড ওমেন সিনড্রম মানে হলো এভাবে মারার পর নারীর চেহারায় যে অবস্থা হয় তা ওয়েবসাইটে আপনি এমন বহু নারীর ছবি দেখতে পাবেন যে তার বয়ফ্রেন্ডের দ্বারা চরম মারধরের শিকার হয়েছে কেউই কেউই তাদের মারধর হওয়ার পরে ছবি ইন্টারনেটে শেয়ার করেছে এসব ছবি আমেরিকায় কোনো দুর্লভ ছবি নয় আপনি চাইলে পারিবারিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার জাতীয় ঐক্য পরিষদ এনসিএডিভি ওয়েবসাইটে ঘুরে আসতে পারেন সেখানে আপনি তথ্য পেয়ে যাবেন যে প্রতি চারজনের একজন নারী 
তাদের বয়ফ্রেন্ড দ্বারা চরম মারধরের শিকার হচ্ছে এই পরিসংখ্যানটা অবশ্যই বাইরের যে কোনো পুরুষ দ্বারা নারীর আক্রান্ত হওয়ার পরিসংখ্যানের বাইরে আর এখানে সেই মারের কথাও বাদ যাবে না যা বেটার্ড ওমেন সিনড্রোমের এই সংজ্ঞার বাইরে যাবে অর্থাৎ অল্প স্বল্প আঘাতের কথা এই পরিসংখ্যানে উল্লেখই করানো হয়নি আমেরিকার অপরাধ বিষয়ক সংস্থার তথ্য অনুযায়ী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নেওয়া ব্যক্তিদের মাঝে বাইশ থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশই পুরুষের আঘাতে আহত হওয়া নারী কখনো কখনো তাদের হারও ভেঙে যাচ্ছে আপনি মনে করতে পারেন সামগ্রিকভাবে হিসেব করলে হয়তো পুরুষের সংখ্যায় বেশি হবে কিন্তু না স্বামী বয়ফ্রেন্ড বা অন্য কোনো পুরুষ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যারা জরুরি বিভাগে ভর্তি হচ্ছে তাদের সংখ্যা সেই বিভাগে ভর্তি হওয়া মোট রোগীর তিরানব্বই শতাংশ যেখানে পুরুষ রোগীর সংখ্যা মাত্র সাত শতাংশ নারীর প্রতি এই সহিংসতা কখনো কখনো হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়ে যায় কিছুদিন পূর্বে ফ্রান্সের রাজপথে একটি বড় মিছিল বের হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য ছিল দু সালে পারিবারিক সহিংসতায় নিহত একশো জন নারীর মৃত্যুর প্রতিবাদ ফ্রান্সের সংবাদ সংস্থাগুলোর তথ্যমতে ফ্রান্সে প্রতি তিন দিনে গড়ে একজন নারী স্বামী বা বয়ফ্রেন্ডের দ্বারা হত্যার শিকার হয় ফ্রান্সের জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে কিছুদিন পূর্বেই একটি মিছিলের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে মিছিলটি ছিল নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে সেখানে বলা হয়েছে ফ্রান্সে প্রতি সাত মিনিটে একজন নারীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারা জাতিসংঘের কাছে এর বিচার চেয়েছে আপনি জেনে অবাক হবেন যে বাড়িতে সঙ্গীর দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়ে গড়ে পঞ্চাশ জন নারীকেই হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয় অর্থাৎ তারা একাধিক বার স্বামী বা বয়ফ্রেন্ডের হাতে মার ধর ও অপমানের শিকার হয় আচ্ছা তাহলে তারা কেন পালিয়ে যায় না তারা আসলে কোথায় পালাবে বাবার বাড়ি বা ভাইয়ের বাসায় চলে যাবে আপনি কি ভুলে গেছেন জীবনের শুরুতেই যে তার বাবাকে ফেলে এসেছে হতে পারে সে তার বাবাকে চেনেই না তার জন্মের আগেই তার বাবা তার মাকে ফেলে রেখে চলে গেছে অথবা চেনে কিন্তু তার প্রতি বাবার কোনো দায়িত্ব বোধ নেই সে তো স্বাধীন সে তো স্বাবলম্বী সে তো নিজের উপর কারো খবরদারি মেনে নেবে না তাই তো সে পরিবারকে ত্যাগ করে চলে এসেছে তাই তো আপনি পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে একটি ভিন্ন সেবা সংস্থা দেখতে পাবেন যার নাম উইমেন শেল্টার অর্থাৎ অসহায় নারী আশ্রয় কেন্দ্র এসব শেল্টারে তারা নারীকে সাময়িক আশ্রয় দিচ্ছে এবং এর মাধ্যমে কিছু মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা হচ্ছে যে নারী এভাবে অনবরত তার সঙ্গী ও বয়ফ্রেন্ডের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে সে তো চাইবেই তার সঙ্গী থেকে মুক্তি পেতে কিন্তু তখনই তার সেই শুক্রাণুটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যা পুরুষ লোকটি তার জরায়ুতে প্রবেশ করিয়েছে এই জন্যে সে কাউকেই দায়ী করতে পারছে না না সেই পুরুষটিকে না সমাজকে না রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তাই বাধ্য হয়ে সে গর্ভপাত করছে শুধু আমেরিকাতে প্রতি বছর এক মিলিয়নের বেশি গর্ভপাত হচ্ছে তার এক তৃতীয়াংশই হচ্ছে ষষ্ঠ সপ্তাহের পর অর্থাৎ সন্তানের দেহে প্রাণ আসার পর এক কথায় একে মানব হত্যা বলে আখ্যায়িত করা যায় আমেরিকার রোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এর তথ্য অনুযায়ী গর্ভপাত ঘটানো এসব নারীর ছিয়াশি শতাংশই অবিবাহিতা অর্থাৎ একটি অবৈধ যৌন উত্তেজনার দ্বারা সূচনা হয়ে হত্যার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটছে আপনি কি কল্পনা করতে পারছেন জীবিত সন্তানকে গর্ভপাত করে মেরে ফেলা কতটা জঘন্য কাজ এর কোনো ছবি বা চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারছি না কারণ তা অনেক ভয়ঙ্কর আপনি যদি মানসিকভাবে শক্তিশালী হন তবে আমি আপনাকে একটি পরিভাষা বলে দিচ্ছি এটি লিখে গুগলে সার্চ করলে আপনি কিছু চিত্র পেয়ে যাবেন পরিভাষাটি ডায়োলেশন অ্যান্ড অ্যাভোকেশন অ্যাবর্শন গর্ভপাতের এই কাজে চিকিৎসকেরা একাধিক ছুরি ব্লেড ও কার্টার ব্যবহার করে গর্ভের শিশুটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে তারপর এক একটি অঙ্গ ভেতর থেকে বের করে আনে হাত পা মাথা প্যাট একের পর এক ভেরিয়ে আসে এই কাজটি পুরো বিশ্বে প্রতিদিনই অসংখ্যবার ঘটে থাকে কিছু গর্ভপাতের চিত্র আরও ভয়ঙ্কর যদি কোনো নারী সন্তান প্রসব করে এবং তাকে জীবিত রাখতে না চায় তাহলে ইউরোপ ও আমেরিকায় একটি বাক্সের ব্যবস্থা করা রয়েছে ইচ্ছে হলে সেই বক্সটিতে বাচ্চাটি ভরে তাকে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয় পশ্চিমা স্বাধীন ও স্বাবলম্বী নারীদের অনেকেই এমনটি করে থাকে কখনো কখনো কয়েক মাস বয়সের নবজাতক শিশুকে মা রাখতে চায় না 
তখন বিশেষ মেডিসিন প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করে ফেলে যেন কুরআনের এই আয়াতের বাস্তবতা যখন পুতে ফেলা নারী শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে সুরা তাকবির আয়াত নয় থেকে দশ এর বাস্তবতা আমি আমার আরেকটি ভিডিওতে প্রকাশ করেছি যার শিরোনাম আবু জাহল এখন গাউন পরে এসব শিশুকে পুতে ফেলা হয় না বরং তাকে হত্যার জন্য তুলে দেয়া হয় গাউন পরিহিত ডাক্তারদের হাতে যাদের পোশাক থাকে শুভ্র আর কাজটিও আইনত বৈধ এভাবেই বহু নারী ভ্রূণ পৃথিবীর মুখ দেখে না অবশ্য সারা জীবন ধুকে ধুকে মরার হাত থেকেও তারা বেঁচে যায় এই হল পশ্চিমা স্বাধীন নারীর অধিকাংশ চিত্র যে নারী তার পিতা ভাই সন্তান ও স্বামীর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছে আসলে তারা এখন দায়িত্বশীল ছায়া হারিয়েছে ফলে নারী হয়ে গেছে একটি যৌন যন্ত্র হয়ে গেছে একটি পুতুল বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ মেটাতে তাকে নিজের সম্ভ্রম তুলে দিতে হচ্ছে অচেনা পুরুষের হাতে বরং তারা হয়ে গেছে সাদা চামড়ার ব্যবসায়ীদের পুতুল পথে ঘাটে তারা অনবরত আক্রান্ত হচ্ছে পুরুষের হাতে এমনকি হাসপাতালের ডাক্তার পর্যন্ত তাদেরকে উত্ত্যক্ত করতে বাদ যাচ্ছে না আর বয়ফ্রেন্ড বা স্বামীর কাছে প্রতিনিয়ত শিকার হচ্ছে চরম মারধরের প্রিয় সুধি আপনি কি জানেন আমি কেন এই বিষয়টি আলোচনায় তুলে আনলাম কেন আমি এত এত তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম কারণ পশ্চিমা নারীর প্রতি আমার তীব্র মায়া অনুভূত হচ্ছে আমি বারবার অনুভব করছি মুসলিমদের পতনে বিশ্বের কি ক্ষতি হল আমরা এখানে প্রাচ্যের অমুসলিম সমাজের নারীকে নিয়ে কোনো কথা বলিনি যেমন চীনা নারী জাপানি নারী ইত্যাদি যাদের গল্প তাদের পশ্চিমা বোনেদের চেয়েও কোনো অংশে ভালো নয় কোথাও নারীকে পুরুষের সমতুল্য পারিশ্রমিক দেয়া হচ্ছে না পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে তাকে ভাতা ও প্রমোশন দেয়া হচ্ছে না এটি আর একটি দীর্ঘ স্বতন্ত্র বিষয় কেউ হয়তো বলতে পারে আপনি শুধু পশ্চিমা নারী অন্ধকারের বিষয়টি তুলে আনলেন তাদের আলোর বিষয়টি তো আলোচনায় আনলেন না আলো এই গভীর অন্ধকারের পর কি কোথাও আর আলো থাকতে পারে যেখানে তাদের স্বাধীনতা আর সুরক্ষার দাবির আওয়াজই অত্যাচারের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে যেখানে নারী তার আশ্রয়ের ঠিকানা তোকো পাচ্ছে না সেখানে কোথায় আলো কিছু নারীর বৈশ্বিক প্রচার দেখে আপনি দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছেন তাদের কিছু সফলতার গল্প আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে কিন্তু কি মূল্য আছে এসব সফলতার যদি সে বিজ্ঞানী হয় বা ডাক্তার হয় তাহলে বা কি লাভ তারা তো তাদের আগামী প্রজন্মকে এই অপমান আর লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারছে না সমাজের হয়রানি থেকে বাঁচাতে পারছে না কি লাভ সেই মাকে দিয়ে যে তার নিজের সফলতার পেছনে ব্যস্ত আছে আর তার ছেলেটা আরেকটি মেয়েকে যৌন হেনস্থা করে যাচ্ছে তার সন্তান আরেকটি মেয়েকে উত্ত্যক্ত করছে মারছে অপমান করছে কি লাভ যদি অর্থের পাহাড় হয়ে যায় আর চরিত্র প্রসুর চেয়েও অধম হয়ে যায় নারীর এই বিচ্ছিন্ন কিছু সফলতাকে কি কখনো পুরুষের সাথে সমতা ও স্বাবলম্বিতা বলা যায় নারীর এই সফলতার পেছনে কি এসব লিঙ্গ বৈষম্যের কোনো ভূমিকা আছে নারী যদি পুরুষের সাথে নিরাপদে সহাবস্থান করতে পারত তবে কি এর চেয়েও বেশি সফলতা আসত না প্রত্যেকেই যদি অপরের অধিকার আদায় করত এবং অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ লালন করত তবে কি আরও বেশি সফলতা আসত না নারী ও পুরুষ মিলে যদি একটি শক্তিশালী পরিবার ব্যবস্থা ঘরে তুলত তবে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কি আরও উজ্জ্বল হতো না আলোচনার শুরুর দিকে গার্ডিয়ানের যে প্রতিবেদনটির কথা উল্লেখ করেছিলাম সেখানে আমি আবারও ফিরে যেতে চাই সেই প্রতিবেদনে ন্যান্সি ফ্রেজারের লেখা সারাংশ আমি তুলে ধরতে চাই যেখানে পশ্চিমা নারীবাদীদের আত্মচিৎকার ফুটে উঠেছে ন্যান্সি বলেছেন প্রথমে সাধারণ একজন নারীবাদী হিসেবে আমার কাছে মনে হতো আমি নারীর স্বাধীনতার জন্য লড়ছি একটি নতুন পৃথিবীর জন্য লড়ছি যেখানে আরও বেশি ইনসাফ স্বাধীনতা আর সমতা থাকবে কিন্তু কিছুদিন পরে আমি সেইসব ব্যক্তিদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম নারীবাদীরা যাদের আইডল মনে করে আমার মনে হলো তারা নারীবাদী আন্দোলনের বিপরীতমুখী উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের কাজ করছে আমার আশঙ্কা হল আমরা যাকে নারী স্বাধীনতা বলছি তা আমাদেরকে নতুন করে অসমতা ও অস্বাবলম্বিতার দিকে টেনে নিচ্ছে কি না এই হল নারীবাদী আন্দোলনের ফলাফল যা তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকে পুরোপুরি বিপরীত কখনো কখনো এই স্বাধীনতা এবং স্বাবলম্বিতার আন্দোলনের ফল পুঁজিবাদীরা ঘরে তোলে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজে লাগায় ইনসাফ স্বাধীনতা আর সমতা কোনো কিছুর জন্যেই নারীবাদী আন্দোলন কোনো কাজে আসে না 
এসব কিছু পড়ার পর আপনি আপনার রবের এই আয়াতটি পড়ে নিন পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল কারণ আল্লাহ তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত দান করেছেন এবং যেহেতু পুরুষেরা নারীদের জন্য নিজেদের সম্পদ খরচ করে সুরা নিসা আয়াত চৌত্রিশ আরও পড়ুন মমিন পুরুষ ও মমিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু তারা সৎ কাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে সুরা তাওবা আয়াত একাত্তর এসব পড়ুন আর পশ্চিমা নারীর পরিণতি নিয়ে ভাবুন দেখুন আপনার রব কি বলেছেন তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচার করো সুরা নিসা আয়াত উনিশ আরও পড়ুন নারীর যেমন সদাচার করা দায়িত্ব ঠিক তেমনি সদাচার পাওয়া তার অধিকার সুরা বাকারা আয়াত দুইশো আটাশ আপনার প্রিয় নবীর এই হাদিসটি পাঠ করুন তোমাদের মাঝে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আর আমি আমার স্ত্রীদের সাথে উত্তম সুনানুত্তির মেজি হাদিস তিন হাজার পশ্চিমা নারীদের ভোগ্যপণ্য হওয়ার কথা ভাবুন আর এ আয়াত পাঠ করুন বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহ দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন ফেরাউনের স্ত্রীকে তোরা তাহরিম আয়াত এগারো না সে কোনো বস্তু নয় কোনো পণ্য নয় নয় কোনো সাধারণ মানুষ বরং নারী এখানে সফল বিশ্বাসী পুরুষের জন্যে দৃষ্টান্ত সকল মুমিনের জন্য আইডল তিনি ছিলেন মুমিন নারী তিনি ফিরাউনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন যে ফির আউন মানুষের উপর দাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল বর্তমানে ফিরাউনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে তিনি নারীদের জন্য দৃষ্টান্ত যারা আজ মানবতাকে দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে নারীরাও কথা বলবে বিদ্রোহ করবে ফিরাউনের স্ত্রী হলেন এই ক্ষেত্রে তাদের আইডল তার পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন আর ইমরানের কন্যা মারিয়াম তারা তাহরিম আয়াত বারো অর্থাৎ আল্লাহ এসব নারীদেরকে মুমিনদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন তার কারণ হল তাদের বিশ্বাস ও ইমান না পশ্চিমাদের মতো ভাজ্যিক ভেশভূষা আর শারীরিক আকর্ষণের কারণে নয় যারা নারীকে ভোগ্যপূর্ণ মনে করে আপনি দেখবেন আপনার রব নারীকে যে সম্মান দিয়েছেন তার কথা শুনলে তারা রেগে যাবে তারা নারীর উপর বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে দিতে চায় আর আপনার রব নারীকে রাখতে চান পুত পবিত্র আল্লাহ বলেন যারা পবিত্র নিরহ মুমিন নারীর নামে অপবাদ দেয় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি তোরা নূর আয়াত তেইশ পড়ুন পুরুষ ও নারী উভয়ে পড়ুন হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী কন্যা ও মুমিন নারীদের বলুন তারা যেন তাদের উপর তাদের আঁচলকে টেনে নেয় এটাই তাদের পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট ফলে তাদেরকে কেউ কষ্ট দেবে না তোরা আহাজাব আয়াত উনসত্তর আপনার নবীর এই হাদিস পড়ুন তুমি ধার্মিক নারীকে প্রাধান্য দাও যদিও তোমার হাত ধুলি ধুসরিত হয় না কেন সাহি বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার নব্বই সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার চারশো ছেষট্টি ধার্মিক নারীর কথা বলা হল কারণ নারীরা কোনো বুঘ্ঘ পণ্য নয় যে আপনি তাকে দেহ কাঠামো দেখে বিয়ে করবেন ইসলাম বলে নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হল তার চরিত্র ও ধর্মপরায়ণতা আপনি যখন গর্ভপাত ও শিশুদের ফেলে দেয়া বক্সের কথা পড়েছেন রাস্তাঘাটে তাদের নিগৃহীত হওয়ার কথা শুনেছেন তখন আপনার নবীর এ কথাও পড়ুন যার তিনটি কন্যা আছে আর সে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের প্রতি দয়া করেছে এবং তাদের দেখাবাল করেছে তার জন্যে জান্নাত আবশ্যক তাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসুল যার দুটি কন্যা রয়েছে তিনি বললেন দুটি কন্যার ব্যাপারেও একই কথা আপনার মাথায় এখন আরও একটি প্রশ্ন আসছে তাহলে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আরেকটি হাদিস পড়ুন নিশ্চয়ই নারী পুরুষের সহদরা সোনানুত্তির মিজি হাদিস একশো তেরো আদাবুল মুফরাদ হাদিস আটাত্তর অবশেষে আল্লাহর এই আয়াত পাঠ করুন আল্লাহ তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিতে চান এবং তোমাদেরকে তাদের আদর্শে পথ প্রদর্শন করতে চান যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে তোমরা অনেক বিচ্যুত হয়ে যাও আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে হালকা করতে চান আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে তোরা নিসা আয়াত ২৬ থেকে আটাশ সবগুলো পড়ুন তারপর আমাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করুন আমাদের রবের দিনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন পুরুষ ও নারীর ব্যবস্থা উপলব্ধি করুন এবার বলুন নারীর মুক্তির জন্যে 
আল্লাহর দিন ছাড়া কি অন্য কোনো সমাধান আছে বরং মানবতার মুক্তির জন্যে আল্লাহর দিনের বিকল্প নেই যারা তার বিপরীত পথে চলছে তাদেরকে দেখুন কিভাবে তাদের সমাজ ব্যবস্থা গুড়িয়ে যাচ্ছে আল্লাহর দিনকে না মানার কারণে আমাদের সমাজেও কিভাবে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে যাচ্ছে মুসলিম বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়ন প্রিয় ভাই এবং বোন আপনারা নিজেদেরকে স্বামী স্ত্রী কল্পনা করুন আপনাদের সম্পর্কটা ভালো মন্দ মিলিয়ে চলছে কখনো ভালো কখনো খারাপ আপনাদের সামনে আল্লাহর কিতাব রয়েছে কিন্তু আপনারা কখনো তার নিকটে যাচ্ছেন আবার কখনো বা তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন আপনারা জানেন যে আল্লাহর কিতাবের মাঝেই আপনাদের সব সমস্যা সমাধান বিদ্যমান আছে কিন্তু কখনো অজ্ঞতা কখনো প্রবৃত্তি আপনাকে আল্লাহর কিতাব থেকে পরিপূর্ণ উপকারিতা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে আপনাদের এক মাতাল প্রতিবেশী আছে প্রায় সে তার স্ত্রীকে এমন ভাবে প্রহার করে যে তার চিৎকারের আওয়াজ আপনারা বাড়িতে বসে শুনতে পান কখনো কখনো তারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে মদ্যপান করে এবং মাতাল হয়ে পড়ে থাকে স্বামীর বন্ধুরা প্রায় প্রায় সেই নারীকে উপভোগ করে কখনো তার ইচ্ছায় আবার কখনো তার অনিচ্ছায় আপনার মাতাল প্রতিবেশী তাকে কোনো বাধা দেয় না আর যদি সে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তবু সে তা পারবে না আপনাদের একজন দুষ্ট আত্মীয় আছে তার কাজ হল আপনাদের এই মাতাল প্রতিবেশীর কথা মতো কাজ করা একদিন আপনাদের সেই মাতাল প্রতিবেশী আপনাদের বাড়িতে চুরি করার উদ্দেশ্যে ছাদে ওঠার চেষ্টা করছিল তাকে সহায়তা করছিল সেই দুষ্ট আত্মীয় ঘটনাক্রমে সেই দিন আপনাদের স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া চলছিল এবং আপনাদের গলার আওয়াজ উঁচু হয়ে গিয়েছিল এমন সময় সেই মাতাল প্রতিবেশী আপনাদের বাড়িতে এল তার এক হাতে মদের পেয়ালা আর এক হাতে পানির গ্লাস পানির গ্লাসটি সে আপনাদের বাড়ি থেকেই চুরি করেছে সে এসে বলতে লাগল হে প্রতিবেশিনী আমি আপনাদের চিৎকার শুনেছি আপনার আত্মীয়া আমাকে খবর দিয়েছে যে আপনার এখন আমাকে খুব প্রয়োজন এই তো আপনাকে রক্ষা করতে এসে গেছি অর্থাৎ সেই মাতাল প্রতিবেশী মুহূর্তের মধ্যেই র্যাম্বো হয়ে গেল যারা র্যাম্বোকে চেনেন না তাদের জানার জন্য বলছি র্যাম্বো হল আমেরিকার নায়ক আমাদের নতুন প্রজন্মের তরুণরা তাকে ভালো করেই চেনে র্যাম্বো ডেভিড মেরেলেন উপন্যাস র্যাম্বো ডেভিড মুরেলের উপন্যাস ফার্স্ট ব্লাড অবলম্বনে নির্মিত একটি আমেরিকান অ্যাকশন চলচ্চিত্র সিরিজ যুধি গত পর্বের আলোচনা যদি আপনারা পড়ে থাকেন তবে আপনারা বিভিন্ন পরিসংখ্যন ও গবেষণার ফলাফলে দেখতে পেয়েছেন যে কিভাবে পশ্চিমা নারীর উপর নির্যাতন চলছে কিভাবে তাকে দাসত্বের শেকল পরানো হয়েছে পুঁজিবাদী ও রাজনীতিবিদদের ফায়দার জন্য কিভাবে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে পশ্চিমা নারীকে লিঙ্গগত বিভেদের বলি বানানো হয়েছে এবার আপনারা কল্পনা করুন যারা তাদের দেশের নারীদেরকে অত্যাচারের স্ট্রিম রোলারে পৃষ্ঠ করছে এবং তাদেরকে শুধু একটি বুঘ্ঘ পণ্য পরিণত করেছে তারাই আমাদের দেশে এসে র্যাম্বোর মতো ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাচ্ছে তাদের শিরোনামটি দেখুন কত দারুণ মুসলিম নারীর মুক্তি কিভাবে নারীর বিরুদ্ধে সকল বিভেদের পর্দা তুলে দিতে হবে তার উপর কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের নিশানা মুছে দিতে হবে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে পুরুষের সাথে তার সমতা নিশ্চিত করতে হবে তাকে যৌন স্বাধীনতা দিতে হবে মুসলিম বিশ্বে বহু নারী সত্যিকার অর্থে অত্যাচারের শিকার হয় এখন প্রশ্ন হল আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়াহ এর নিকট কি এই সমস্যার বাস্তবসম্মত কোনো সমাধান রয়েছে নাকি র্যাম্বোর কাছে সব সমস্যার সমাধান এবারে আলোচনায় আমরা তুলে ধরব র্যাম্বো ও দুষ্ট আত্মীয়ের পেশ করা সকল সমাধানগুলো এবং নারীর সামনে পানির গ্লাস পেশ করার পেছনে তাদের কি কি উদ্দেশ্য রয়েছে ইত্যাদি তারপর আমরা চারটি প্রশ্ন করব র্যাম্বোকে আমরা দেখব সে কি সত্যিই নারীর মুক্তি নিয়ে ভাবছে নাকি তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে যদি তাই হয় তবে আমরা নারীর মুক্তির সঠিক সমাধানটি অনুসন্ধান করব ইনশা আল্লাহ উনিশশো সালে জাতিসংঘের সাধারণ বৈঠকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়েছে এই শিরোনামের উপর নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূর করা হবে এই জন্যে যে ধারণাটি প্রণয়ন করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত নাম হল সিইডিএডাব্লিউ সিডাও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সব রাষ্ট্রই এই ধারার অনুগত হয়ে গেছে এসব রাষ্ট্রের মাঝে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও রয়েছে 
এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধারাটি প্রণয়নে অগ্রসর ভূমিকা রেখেছে এবং মুসলিম বিশ্ব সহ সকল রাষ্ট্রের উপর তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করেছে সেই যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এখনও তার রাষ্ট্রে এই বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়ন করেনি চল্লিশ বছর যাবৎ তারা তাদের রাষ্ট্রে এই বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়ন বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি প্রতি বছরই জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয় এবং তারা তা প্রত্যাখ্যান করে দেয় কোনোভাবেই তারা এটাকে আইন হিসেবে প্রণয়ন করতে সম্মত হচ্ছে না এই জন্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ক সংস্থা আমেরিকার কঠোর সমালোচনা করেছে কিন্তু কেন কেন তারা সিডাও আইনটি বাস্তবায়ন বা প্রণয়ন করছে না কারণ এর পেছনে সবচেয়ে বড় বাধা হল আমেরিকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা তারা বলছে আমেরিকার রাষ্ট্রযন্ত্র সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে এখানে সিডাও প্রয়োগ করার কোনোই প্রয়োজন নেই এভাবে আমেরিকা উভয়মুখী সংকটে পতিত হয়েছে আমেরিকার রাজনীতিবিদ নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রীসহ বহু নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে আমেরিকার সাধারণ জনগণ এই আইনটি মেনে নিতে সম্মত নয় মার্কিন সিনেটর জ্যাসি হ্যামস সিডাও সম্পর্কে মন্তব্য করেছে এটি একটি বাজে সিদ্ধান্ত এর মাধ্যমে আমেরিকার রাজনীতিতে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ করার পথ বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমেরিকায় এখন যে আওয়াজটি সবচেয়ে উঁচু তা হল জাতিসংঘের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে আমরা আমেরিকার ভবিষ্যৎকে হুমকির সম্মুখীন হতে দেব না অথচ এই আইনগুলোই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপর বিভিন্নভাবে চাপিয়ে দেওয়ার কসরত করছে জাতিসংঘ সিরাও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পরিষদ গঠন করা হয়েছে পক্ষান্তরে তারা সিডাওকে একটি দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে এবং সারা বিশ্বে বিশেষত মুসলিম বিশ্বে তা প্রতিষ্ঠা করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা মুসলিম বিশ্বের সব কিছুকে ধ্বংস করে দিতে চায় তারা মসজিদ ধ্বংস করেছে মাদ্রাসা ও শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে মিডিয়া ধ্বংস করেছে সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে এখন শুধু একটিমাত্র দুর্গই অবশিষ্ট আছে আর তা হলো পরিবার নামক দুর্গ সিডাও হলো এই দুর্গটিকে ধ্বংস করার জন্য তাদের অন্যতম একটি হাতিয়ার সিডাও বা তার এজেন্ডাবাহীদের শব্দগুলো খুব চাতুর্যপূর্ণ তাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিরোনাম হল নারীর ক্ষমতায়ন তাদের এজেন্ডার বিরুদ্ধে যারা কাজ করবে এবং তাদের চিন্তার বিপরীত চিন্তা যারা লালন করবে তারা তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেবে আমরা নারীদের জন্য যা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি আমাদের সমর্থন না করো তবে তুমি আমাদের বিরোধী তুমি নারীর প্রতি অবিচার মারধর অপবাদ ও কর্তৃত্বকে সমর্থন করো তুমি নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাও কিছুদিন পূর্বে জাতিসংঘ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে যার শিরোনাম ছিল নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিবেদনটিতে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর কথা আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ আরব মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলা হয়েছে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে নারীর প্রতি অবিচারের চিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে তুলনামূলক খুব সামান্য সংখ্যক নারী বিবাহ বহির্ভূত পন্থায় নিজেদের যৌন স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে পারছে অর্থাৎ অধিকাংশ নারী বিবাহ বহির্ভূত পন্থায় যৌন স্বাধীনতা উপভোগ করার সুযোগ নেই তারা ভাবতে লাগল কিভাবে সিডাওয়ের নাম উল্লেখ না করে আমরা মুসলিমদের মাঝে তার চিন্তাগুলো ছড়িয়ে দিতে পারি তাই এবার তারা রেম্বোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হল শিরোনাম তৈরি করল নারীর ক্ষমতায়ন উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট এই জন্যে তারা নানা রকম পন্থা অবলম্বন করতে শুরু করল তাদের পদক্ষেপের ধাপগুলো ঠিক সিডাওয়ের মতোই রইল শুধু সিডাওয়ের নামটি তারা আড়াল করে দিল অর্থাৎ তারা নীরব আন্দোলনের পন্থা ব্যবহার করতে শুরু করল ক্রমাগ্রত পতনের দিকে মুসলিম উম্মাহকে ধাবিত করতে লাগল তারা ভাবতে শুরু করল কিভাবে সুন্দর ভাষায় ও চমকপ্রদ স্লোগানে মুসলিম বিশ্বে আমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা যায় যাতে মুসলিমেরা বুঝতে না পারে যে আমাদের লক্ষ্যটি তাদের ধর্ম ও চরিত্রের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক এজন্য তারা ব্যবহার করতে শুরু করল গল্পের দুষ্ট আত্মীয়কে সে এসে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করবে বলবে র্যাম্বো আসো আমাদের রক্ষা করো আমাদের দেশে নারী নির্যাতিত তার ডাক শুনে র্যাম্বো তার ডানায় চড়ে উড়ে আসবে তার হাতে থাকবে সেই পানির গ্লাস যে নির্যাতিতা মুসলিম নারীর সামনে পেশ করবে নিরাপত্তার পেয়ালা আর দুষ্ট আত্মীয় প্রতি চার বছর পরপর জাতিসংঘের বৈঠকে অনুরোধ জানাবে যাতে মুসলিম বিশ্বে দ্রুত সিডাও বাস্তবায়ন করা হয় যদি জাতিসংঘ সিডাওয়ের দিকে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোনো মুসলিম দেশের গতি দেখে সন্তুষ্ট হতে না পারে 
তখন তারা ধীরগতির দেশগুলোর কাছে জবাবদিহিতা চাইবে তাদেরকে বলা হবে এখনও কি তোমরা বাস্তবে উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য করো তোমাদের দেশে কি এখনও নারীর বিয়ে একজন অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল তোমরা কি এখনও নারীর স্বাধীনতাকে ব্যবিচার বলে আখ্যা দাও এই নাম হল জবাবদিহিতা যেন এগুলো হলো অপরাধ যা থেকে প্রতিটি রাষ্ট্রকে মুক্ত করতে হবে জাতিসংঘ নারীর বিশ্বায়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা তৈরি করেছে যার নাম ইউএন উইমেন ওয়াচ সংস্থাটির বিশেষ লক্ষ্য হল মুসলিম নারী যেন তারা বুঝাতে চাচ্ছে যে মুসলিম নারী তার খারাপ স্বামী ও পিতা থেকে মুক্তি পেতে রেম্বোর সহায়তা চাচ্ছে লক্ষণীয় হল প্রতিটি মুসলিম দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে আঁচ করে এবং সমাজ ব্যবস্থা ও সমস্যাকে অনুমান করে দুষ্ট আত্মীয়ের সহায়তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হচ্ছে এই র্যাম্বোরা যখন কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকেরা ঘুমিয়ে পড়ে এবং অচেতনতার গভীরে তলিয়ে যায় তখন র্যাম্বো স্পষ্ট ভাষায় সেখানে সিরাও বাস্তবায়নের স্লোগান তোলে আর যদি কোনো রাষ্ট্রে কিছু মানুষ সজাগ থাকে তবে র্যাম্বো দুষ্ট আত্মীয়কে ধীরে ধীরে তার জন্য পরিবেশ তৈরি করার নির্দেশ দেয় যেসব দেশ খুব দ্রুত র্যাম্বোর দিকে ছুটে যায় তার অধিকাংশের অবস্থা হল সেখানে সংস্কারকদের আওয়াজ দুষ্ট আত্মীয়ের চেঁচামেচির নিচে চাপা পড়ে গেছে আর সমাজকে কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা মানুষ ভুলে থাকার চেষ্টা করছে র্যাম্বো ফিলিস্তিনের প্রতি তীব্র গুরুত্বারোপ করল ফিলিস্তিনে জাতিসংঘ যাদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে তারা দু হাজার সালে কোনো রকম লুকোচুরি ত্যাগ করেই ফিলিস্তিনে সিডাও বাস্তবায়নের দাবি করে বসল ওইদিকে পৃথিবীর একমাত্র জায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েল পর্যন্ত সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় বহু কারণে তাদের দেশে সিডাও বাস্তবায়ন করেনি ঠিক যেমনটি আমেরিকা করেনি ফিলিস্তিনকে যারা নারীর জন্য অসংরক্ষিত বলতে চায় এই সুযোগে তারা জেগে উঠল এবং গণ স্বাক্ষর গ্রহণ করল এই কাণ্ড দেখে অন্য দেশের এজেন্ডাবাহীরাও কিছুটা সাহস পেল তারা ধীরে ধীরে নিজেদের খুলস খুলে বাইরে বের হতে শুরু করল তৈরি করতে লাগল বিভিন্ন এজেন্সি ও সংস্থা এরকম বহু সংস্থা ও এজেন্সি আপনি বিভিন্ন মুসলিম দেশে দেখতে পাবেন যারা আসলে নিজেদের পক্ষে পরিবেশ ও জনমত তৈরি হওয়া পর্যন্ত মুসলিমদের বিশ্বাসে আঘাত করতে চায় না গত বছর দু সালে ফিলিস্তিনের স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় কিছু সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে জাতিসংঘের কাছে প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে সেই প্রতিবেদনে ফিলিস্তিনে দ্রুত সিডাও বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়েছে সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের কিছু দাবির কথা বলা হয়েছে চলুন দেখে আসি সেখানে কি রয়েছে জিনার শাস্তি হিসেবে প্রণীত দুইশো আটচল্লিশ নং দ্বন্দ্ববিধির দ্বারাকে বাতিল করতে হবে গর্ভপাতকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা বন্ধ করতে হবে যাতে নারীর যৌন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় সন্তান জন্মদানের সময় নারীকে তার পরিবারের পরিচয় উল্লেখ করাই যথেষ্ট হতে হবে বৈবাহিক সম্পর্ক উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তাকে বাতিল করতে হবে অর্থাৎ বৈবাহিক প্রমাণ পেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই নিজের ইচ্ছে মতো কোনো একটি পরিবারের পরিচয় দিলেই তাই যথেষ্ট পুরুষের সাথে সকল ক্ষেত্রে নারীর পারিবারিক সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স আঠারো নির্ধারণ করে দিতে হবে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বিয়ে ও তালাকের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে গণমাধ্যমে সিডাওয়ের ধারাগুলো প্রচার করতে হবে এবং এইগুলোকে স্থানীয় আইন হিসেবে বাস্তবায়ন করতে হবে মোট কথা সামগ্রিকভাবে হারামকে সহজকরণ ও হালালকে কঠিনকরণ এবং পরিবার ব্যবস্থাকে বিলুপ্তকরণের স্পষ্ট রূপরেখা এটি এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সিডাও বাস্তবায়নে ফিলিস্তিন কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তার রিপোর্ট প্রতি দুই বছর অন্তর জাতিসংঘের সিডাও বাস্তবায়ন পরিষদের নিকট পাঠাতে হবে অন্য দেশগুলোর মতো চার বছর অন্তর পাঠানো চলবে না ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর একটি সম্মিলিত সংস্থা ইউরোমেড রাইট প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে ফিলিস্তিনে নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন করার জন্য পুরুষ ও নারীকে বিবাহ বহির্ভূতভাবে একসঙ্গে বসবাস করার সুযোগ দিতে হবে যাকে তাদের ভাষায় বলা হয় লিভ টুগেদার প্রতিবেদনটিতে আঠারো কম বয়সে বিয়ের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে বলা হয়েছে এর মাধ্যমেই নারী তার পরিবার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে বিস্ময়কর কথা হল প্রতিবেদনটিতে পতিতা বাণিজ্যকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা দেওয়ার প্রতি গুরুত্বরোপ করা হয়েছে বলা হয়েছে নারী যেন তার লিঙ্গগত সুবিধাকে সহজে ভোগ করতে পারে তাই পতিতা বাণিজ্যকে বৈধতা দিয়ে সামাজিকভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে অর্থাৎ তারা ফিলিস্তিনকে ঠিক জার্মানির মতো বানাতে চায় 
ইকোনমিস্টের তথ্য অনুযায়ী জার্মানিতে চার লক্ষ নারী পতিতাবৃত্তির কাজ করে লক্ষণীয় বিষয় হল এসব প্রতিবেদন ও আলোচনা তখনই আসে যখন নারী প্রকৃতপক্ষেই সামাজিক কিংবা পারিবারিকভাবে অন্যায়ের শিকার হচ্ছে এই অনাচারের সুযোগ নিয়ে তারা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে চাইছে তাদের এই পন্থাটিকে আপনি বলতে পারেন সত্যের সাথে মিথ্যা সংমিশ্রণের পন্থা আমরা এখনও র্যাম্বোর হাতে থাকা গ্লাসটির বাস্তবতা তুলে ধরিনি শুধু তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফায়দার দিকটি আলোচনা করেছি ফিলিস্তিনে নারী অধিকার সংরক্ষণকারী কিছু সংগঠন নারীর জন্য যেই কোনো ধরনের কাজের বৈধতার জন্য গণস্বাক্ষর গ্রহণ করতে নেমেছে ফিলিস্তিনের নারী অধিকার বিষয়ক মন্ত্রী রাবিয়া সাফির এই কাজটিকে বলছে লিঙ্গগত বৈষম্যরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এই মন্ত্রী বলছে নারীর জন্য সকল কাজ বৈধ করতে গিয়ে যেসব কাজকে মানুষ অনৈতিক বলে ভাবে সেইগুলোকে সরাসরি বৈধতা দেওয়ার প্রয়োজন নেই বরং বৈধ কোনো কাজের লেভেল তার উপর লাগিয়ে দেয়াই যথেষ্ট এটাই হলো র্যাম্বোর পানির গ্লাস এগিয়ে দেওয়ার রহস্য তার কর্মপন্থা হল চটকদার শিরোনামের আড়লে নিজের কুচ্ছিত চেহারা লুকানো এই জন্যে তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল নারীর ক্ষমতায়ন এই শিরোনামটি সে নারীকে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এই জন্যে সে তিনটি পরিকল্পনার সুবিন্যস্ত ও গবেষণালব্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সামাজিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে তারা বোঝায় নারীকে স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী হতে হবে পরিবারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে তাকে পুরুষের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় যেতে হবে নিজের উপর যেই কোনো পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে ঝেড়ে ফেলতে হবে যদি কোথাও তাদের এসব উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্টভাবে বলার পরিবেশ না থাকে তখন তারা নারীকে অন্যভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে নারীর সামনে স্বাধীনতার বুলি আউড়িয়ে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে যখন এই নারী তার পশ্চিমা বোনেদের মতো স্বাধীন হতে হবে যে স্বাধীনতার নগ্নরূপ আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি তখন তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রয়োজন হবে কারণ তাকে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হতে হবে নিজেকে তার থেকে অমুখাপেক্ষী করতে হবে যাতে পুরুষ তার কোনো বিষয়ে নাক গলাতে না পারে তার কোনো অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে না পারে তার স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ করতে না পারে তার যৌন স্বাধীনতা গর্ভপাত সহ কোনো বিষয়ে যেন পুরুষের কোনো কর্তৃত্ব না থাকে এজন্যেই তাকে দ্বিতীয় ধাপটিতে পা দিতে হবে আর তা হল অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা এজন্যে তারা নারীকে ঋণ দিতে শুরু করল যাতে তারা স্বাবলম্বিতার পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হতে পারে তাদেরকে সকল ক্ষেত্রে নিঃশর্ত কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দিল সারই বা সামাজিক কোনো আপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ করল না তৃতীয় পদক্ষেপ হল রাজনৈতিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন যাতে নারী স্বাধীনতার এই চিন্তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা একটি সাধারণ চিন্তায় পরিণত হয় তাদের মতে প্রথম দুটি ধাপ হল নারীর সুখের জন্য আবশ্যক আর তৃতীয় ধাপটি হল অন্য সব নারীকে সচেতন করা ও তাদেরকে প্রকৃত সুখের সন্ধান দেওয়ার লক্ষ্যে আপনি পুরুষ কি সমস্যা আপনার কেন আপনি নারীর ক্ষমতানের বিরোধিতা করেন তার মানে আপনি নারীর শত্রু নারীর প্রতিপক্ষ নারীর প্রতি সামাজিক অবিচারকে আপনি সমর্থন করেন আপনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে নারীকে পৃষ্ঠ করতে চান আপনার এসব চিন্তার কোনো ভিত্তি নেই আমরা আপনাকে সেই সুযোগ দিচ্ছি না কোনোভাবেই আপনাদের চিন্তাকে মেনে নিচ্ছি না আপনারা পুরুষেরা বহু অবিচার করেছেন আমাদের উপর কিন্তু যেসব নারীরা তাদের স্বামী পিতা ও ভাইকে প্রতিপক্ষ বানাতে চায় তাদের জন্য র্যাম্বোর হাতের পানির গ্লাসটি যথেষ্ট নয় নারীবাদীদের দেয়া অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের সুযোগ সুবিধাই তার পোষয় না এখন সে কি করবে এই পরিস্থিতিতে দুষ্ট আত্মের প্রয়োজন পূরণের জন্য তাকে সুদভিত্তিক কিছু ঋণ দেয় এভাবে নারী এক খাঁচা থেকে বের হয়ে আর এক খাঁচায় বন্দি হয় আর তাকে বলা হয় তুমি তো পুরুষের সমান নারী যখন এই ঋণ শোধ করতে পারে না তখন দুষ্ট আত্মীয়ের হাতে বন্দি হয়ে পড়ে এক পর্যায়ে এসে তারা ব্যাপারটিকে ইসলামী পোশাকে মোড়াতে চায় তখন তারা ইসলামকে টেনে আনে এসে বলে হে ইসলাম ইতিপূর্বে যদিও সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আমরা তোমার কঠোর বিরোধিতা করেছি তোমার প্রতি যারা আহ্বান করত তাদেরকে যদিও আমরা মানবতা বিরোধী ও নারী বিদ্বেষী ট্যাগ লাগিয়েছি তুমি এসে এখন ঋণগ্রস্ত নারীর সমস্যা সমাধান করে দিয়ে যাও মানুষকে তুমি বলে দাও এসব নারীকে সুদসহ ঋণ থেকে মুক্ত করা জাকাত আদায়ের একটি ক্ষেত্র তাই তুমি তোমার অনুসারীদের বলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যেন তারা দুষ্ট আত্মীয়কে জাকাতের অর্থ প্রদান করে জেনে রাখার জন্য বলছি মুসলিম বিশ্বের ছোট ছোট দেশে আপনি এমন অসংখ্য ঋণগ্রস্ত নারীর সন্ধান পেয়ে যাবেন কিন্তু জাকাত গ্রহণের এই পন্থা 
খুব বেশি কাজে দেয় না কারণ মানুষ এখন দিনকে দিন দিনে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে যার ফলে জাকাত আদায় করা এবং ঋণগ্রস্তকে সহায়তা করার মতো মানসিকতা তাদের মাঝে কমে আসছে কোনো উপায় না পেয়ে অবশেষে নারীকে বাধ্য করা হয় সম্পদের জন্য যে কোনো পেশা ও যে কোনো কাজে নামতে যেমনটি করা হয়েছিল পশ্চিমা নারীদেরকে যার কিছু চিত্র আমরা গত পর্বে দেখে এসেছি এতক্ষণ আমরা র্যাম্বো দুষ্ট আত্মীয় ও পানির গ্লাসের গল্প শুনলাম আমরা এখনই তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে চাই না বরং আরেকটু সুযোগ দিতে চাই এবং বলতে চাই হে মাতাল প্রতিবেশী হে তথাকথিত র্যাম্বো মুসলিম নারীকে মুক্তির পথ দেখানোর আগে আমরা তোমাকে চারটি প্রশ্ন করতে চাই যাতে আমরা বুঝতে পারি নারীর মুক্তির জন্য তোমার কি কি করার সামর্থ্য রয়েছে প্রথম প্রশ্ন তোমরা কি তোমাদের নারীদেরকে মুক্ত করেছ তোমরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো আছে সব তরুণকে মুক্ত করেছ লেখাপড়ার খরচ যোগাতে যারা নিজেদের দেহকে ভাড়াই খাটাতে বাধ্য হচ্ছে পথে ঘাটে শহরে বন্দরে যেসব নারী প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হচ্ছে তাদের মুক্তিতে তোমরা কি ভূমিকা রেখেছ তোমরা কি তোমাদের নারীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় অফিস ও হাসপাতাল সহ সব জায়গায় যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করেছ সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা না পেয়ে যেসব পশ্চিমা নারীরা বাধ্য হয়ে প্রতিতাবৃত্তি করছে তোমরা কি তাদেরকে মুক্ত করেছ অফিসের সহকর্মীদের চাপে তোমাদের দেশের যে সকল নারীকে বাধ্য হয়ে সংক্ষিপ্ত পোশাক পড়তে হচ্ছে তোমরা কি তাদেরকে মুক্ত করেছ বয়ফ্রেন্ড ও সঙ্গীর হাতে চরম মার খেয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তোমাদের দেশে যত নারীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তোমরা কি তাদের মুক্ত করেছ অনবরত হেনস্থার শিকার হতে থাকা তোমাদের দেশের প্রতি চারজনের একজন নারীকে কি তোমরা মুক্ত করেছ এসব তথ্য তো তোমাদের সংস্থাগুলোই আমাদেরকে দিয়েছে পরিবারহীন ও অভিভাবকহীন শিশুদেরকে কি তোমরা মুক্ত করেছ যাদের সংখ্যা তোমাদের দেশে প্রতি বছর কয়েক মিলিয়নে পৌঁছে যৌন ব্যবসায়ীদের হাতে বিক্রি হয়ে যাওয়া নারীদেরকে কি তোমরা মুক্ত করেছ জীবন্ত ব্রণ হত্যা ও বাক্সে ভরে শিশুকে ফেলে দেওয়ার প্রথা তোমরা কি বন্ধ করতে পেরেছ তোমাদের এই নারী স্বাধীনতার পদক্ষেপের ক্ষেত্রে তোমাদের দেশের নারীরাই কি অগ্রাধিকার রাখে না তোমাদের সহায়তা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাদের পালায় কি আগে আসার কথা না এই হলো তোমাদের অবস্থা যা আমরা তোমাদের তৈরি পরিসংখ্যান অনুযায়ী তুলে ধরলাম এটাই কি তোমাদের সফলতার দৃষ্টান্ত এই চিত্রই কি কোনো মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাও আমরা কোনো কল্পনা বা ধারণা অনুসারে কথা বলছি না আমরা কথা বলছি বিশ্বের সামনে উপস্থিত প্রমাণিত ও দৃশ্যমান চরম বাস্তবতার ভিত্তিতে এই হলো তোমাদের প্রতি আমাদের প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো সহজ সাহস কি তোমাদের আছে দ্বিতীয় প্রশ্ন মুসলিম নারীর প্রতি যদি তোমাদের এতই দরদ হয় যে তোমরা তাদের মুক্ত করতে আমাদের দেশে চলে এসেছ তাহলে তো তোমাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত দাঁড়াও কৃতজ্ঞতা আদায় করার আগে তোমাদের উদ্দেশ্যটা একটু যাচাই করে নেই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রতিদান দিন কিন্তু আমাদের দেশের মুসলিম নারীদের মুক্ত করার আগে আমরা তোমাকে অন্য আরেকটি দেশের মুসলিম নারীর নিকট নিয়ে যেতে চাই আসলে তাদেরকে তোমাদের বেশি প্রয়োজন ছিল তোমরা তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করো যদি কোনোদিন সফল হও তবে আমাদের দরজা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত আমরা তোমাদেরকে সেই সব মুসলিম নারীর সন্ধান দিতে চাই বিমানের হামলার ফলে বাড়ির ছাদ যাদের মাথায় ভেঙে পড়েছে এসব নারীর তথ্য অনুসন্ধান করতে তোমাদেরকে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না চেচনিয়া বসনিয়া স্লোভাকিয়ার নারীদের কথা না হয় আমরা নাই বললাম জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় হাইনারা যাদেরকে তুলে নিয়ে গেছে যেসব ঘটনা বহু বছর আগে ঘটে গেছে সেগুলো না হয় আমরা বাদই দিলাম আমরা তোমাদেরকে অনর্থক বিব্রত করতে চাই না তোমরা যদি সত্যিকার অর্থেই মুসলিম নারীকে মুক্ত করতে এসে থাকো তবে তুর্কিস্তানে উইগুরে বাসিন্দা লক্ষ লক্ষ নারীকে তোমরা মুক্তি করো চীনা পুলিশ তাদের কাছ থেকে তাদের সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শিশুদেরকে এতিমের মতো লালন পালন করছে তাদেরকে কোফর শিখাচ্ছে আর মায়েদের ঠাই হচ্ছে জেলখানায় এসো তুমি এসব নারীর প্রয়োজন পূরণ করো হে রেম্বো এসো আমরা তোমাদেরকে আমাদের মুসলিম উইগুর বোনেদের অবস্থা শোনাই আমাদের বোন রুকিয়া ফারহাত যিনি বহু অর্থ খরচ করে চীনাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন এসো আমরা তার বক্তব্য শুনি তিনি তার বন্দি জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি ছিলেন হাফিজা তার কাছে অনেক মেয়ে কোরআন হেফস করত এক রাতে তাকে এবং তার সকল ছাত্রীকে চীনা সেনারা তুলে নিয়ে যায় সেনারা তাদের উপর প্রশিক্ষিত কুকুর লেলিয়ে দেয় তাদের নখগুলো তুলে ফেলা হয় হাতে এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে প্যারেক মেরে দেয়া হয় যারা এইটুকু সহ্য করতে না পেরে মারা যায় তাদেরকে ময়লার ভাগারে নিক্ষেপ করে দেওয়া হয় 
এই সব কিছু কি জন্যে কারণ তারা বলত আমাদের রব আল্লাহ নাকি তোমাদের তথাকথিত স্বাধীনতা ইসলামের জন্য নয় হে রেম্বো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ তথ্য প্রকাশ করেছে যে চীনে মুসলিম নারীদের স্বামীদেরকে বন্দী করে ফেলা হয় এবং নারীদেরকে তাদের বাড়িতে সৈন্য হিসেবে ঘিরে ফেলা হয় তারপর একজন সৈন্যের সাথে তাদেরকে রাত কাটাতে বাধ্য করা হয় চীনা মুসলিম নারীদের নির্যাতনের এই চিত্র বহু পুরনো কিন্তু বর্তমান সময়ে তা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়েছে আল জাজিরা বলেছে উইগুর মুসলিমদের নির্যাতন শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে গেছে কিন্তু হয়তো বলবে চীন অনেক বড় রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে আমাদের র্যাম্বুগিরি চলবে না তাহলে ছোট একটি রাষ্ট্রে আসো চলে আসো মিয়ানমারে এখানে মুসলিম নারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে সন্তানকে জবাই করে মায়ের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে দুঃখিত যে তার চিত্র আমরা তোমাকে দেখাতে পারছি না কারণ ইউটিউব এসব ভিডিও হাইড করে দিয়েছে তুমি চাইলে আমাদের মিয়ানমারের বোন হাসিনার মুখের দিকে তাকাতে পারো তার চেহারার সামনে পঞ্চাশ জনের বেশি মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে আর সে নিজে কি পরিমাণ নির্যাতনের শিকার হয়েছে তা তার চোখ দেখলেই অনুমান করতে পারবে তুমি চাইলে সংবাদ সংস্থা অ্যাপি এর পাতায় এমন আরও বহু মুসলিম নারীর চোখ দেখে নিতে পারো প্রিয় রেম্বু তুমি চাইলে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত মুসলিমদের চিত্র দেখতে পারো দেখতে পারো কিভাবে হাজার হাজার রোহিঙ্গা নারী দেশ ছাড়া হয়ে বাংলাদেশে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে এবং মৃত্যু তাবুতে অবস্থান করছে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা হে রেম্বু তুমি সুদানে তোমার প্রভাব বিস্তার করেছ এবং সিডাও বাস্তবায়ন করেছ যেহেতু সুদান তুমি চলে গিয়েছ চাইলে তারই পাশে মধ্য আফ্রিকার দেশগুলোতে ঘুরে আসতে পারো সেখানে শত শত মুসলিম নারী ও পুরুষকে জাতিসংঘের উপস্থিতিতে প্রান্তের সমর্থিত বাহিনী ছুরি দিয়ে জবাই করে দিচ্ছে তুমি চাইলে এইসব মুসলিম নারীর পাশে দাঁড়াতে পারো থামো আমরা তোমাকে চিনে ফেলেছি তুমি যদি কখনো এইসব মুসলিম নারীকে মুক্ত করতে পারো তাহলে আমাদের দেশ নিয়ে ভাব তুমি বলতে চাও নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকারের বৈষম্য বন্ধ করতে হবে কিন্তু স্বয়ং নারীকে যখন হত্যা করা হচ্ছে তখন তুমি মুখ বুঝে আছো অথচ তুমি চাইলে এইসব মুসলিম নারীর হত্যা অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারো তুমি চাইলে এসব বন্ধ করে দিতে পারো কিন্তু এসবে তোমার কোনো আগ্রহ নেই তুমি চাও মুসলিম নারীর ব্যবিচার গর্ভপাত আর লিফ্ট টুগেদারের স্বাধীনতা তুমি চাও মুসলিম নারীকে তার আপনজনের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে শতধিক তোমার তথাকথিত নারী স্বাধীনতাকে তৃতীয় প্রশ্ন কিভাবে তোমরা নারীর সমস্যা সমাধান করবে অথচ তোমরা নিজেরাই সমস্যার একটি অংশ কারণ তোমরা মুসলিম নারীর সামনে যেই পানির গ্লাসটি পেশ করেছ এটা তো সেই গ্লাস যা তোমরা দুষ্ট আত্মীয়ের সহায়তায় তাদের ঘর থেকেই চুরি করেছ তোমার সমর্থিত এই দুষ্ট আত্মীয়ের কারণেই তো মুসলিম নারীরা শিক্ষা ও দীক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ফলে তারা অত্যাচারিত হচ্ছে এবং পুরুষের উপরও অত্যাচার করছে তাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা নৈতিক শৃঙ্খলনের শিকার হচ্ছে দুষ্ট আত্মীয় নানা রকম প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে মুসলিম সমাজকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে যার ফলে অন্যায় ও অবিচার হয়ে গেছে মুসলিম সমাজের নিত্যদিনের চিত্র তুমি যদি সত্যিকার অর্থেই মুসলিম নারীর মুক্তি চাও তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে দয়া করে তোমার হাত গুটিয়ে নাও চতুর্থ প্রশ্ন নারীর স্বাধীনতাকে সাব্যস্ত করতে তোমরা যে স্কেলটি ব্যবহার করতে চাও সেটা তোমরা কোথা থেকে পেয়েছ কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে তোমরা আমাদের সমাজে নারীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চাও আমরা মুসলিম নারী ও পুরুষ আমাদের একটি নৈতিক মানদণ্ড আছে আমরা তাকে মেনে চলার চেষ্টা করি একটি মূল্যবোধ দ্বারা আমাদের জীবন পরিচালিত হয় আমাদের মানদণ্ড ও স্কেল হল আমাদের রবের আনুগত্য আমরা সত্য ও ইনসাফকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে আমাদের রবের পক্ষ থেকে মনোনীত প্রতিনিধি দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট আমাদের সকল কিছুর মানদণ্ড হল আমাদের রবের সন্তুষ্টি তারই নিকট আমাদের শেষ ঠিকানা হবে এই চিন্তাই আমাদের নারী ও পুরুষকে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন ও অধিকার আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের পুরুষ ও নারীর মাঝে সম্পর্ক হল পরস্পর সহায়তা সহযোগিতা ও কল্যাণকামিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নয় প্রতিযোগিতা ও প্রতিপক্ষমূলক নয় এই পরিস্থিতিতে একজন নারী ইচ্ছে করলে তার বাড়িতে কাজ করতে পারে ইচ্ছে করলে ডাক্তার বা গবেষক হতে পারে ইচ্ছে করলে সে কষ্টসাধ্য কাজও করতে পারে কিন্তু সকল কিছুর উপরেই তার কাছে অগ্রাধিকার পায় আপন রবের আনুগত্য সত্য ও ইনসাফ তার জীবনের সম্মানের উৎস হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সেই মানদণ্ড কিন্তু তোমাদের কাছে কি আছে হে রেম্বোর দল আল্লাহর ওয়াহি থেকে বিচ্যুতি হওয়ার পর তোমরা আর কখনোই ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারোনি 
বরং সমতা ও স্বাধীনতাকে ঢাল বানিয়ে তোমরা যা কিছু করেছ তা তোমাদের ব্যর্থতার তালিকাকে আরও দীর্ঘ করেছে যা ইতিপূর্বে আমরা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি তোমরা এখন আমাদের সামনে যা কিছু পেশ করতে চাও তার সব কিছু তোমরা নিজেদের মাঝে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছ তোমরা কি চাও যে মুসলিম নারী পশ্চিমা নারীর পরিণতি ভোগ করুক তোমরা কি মুসলিম নারীকেও বিবস্ত্র করতে চাও তাকেও তোমাদের ভোগের পণ্য বানাতে চাও তাকেও তোমাদের হাতের পুতুল বানাতে চাও পশ্চিমা নারীর মতো তোমরা কি তাদেরকে অপদস্থ করতে চাও আমরা যদিও তোমাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করি না কেন তোমরা কিভাবে মুসলিম নারীকে মুক্ত করবে তোমরা তো তাকে তুচ্ছ মনে করছো তোমরা তো তার সম্মান ও নৈতিকতার সবগুলো কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করো আমাদের ইসলামে নারী তার ইমান তা কুয়া সচ্চরিত্র ও আগামী প্রজন্মকে প্রতিপালন করার কারণে সম্মানিত তোমরা তো এগুলোর সব কিছুই ছোট মনে করো বরং তোমরা এ সব কিছুর সাথে শত্রুতা পোষণ করো তোমরা তো ইমান তা কুয়া ও সচ্চরিত্রের সাথে শত্রুতা পোষণ করো তোমরা তাদেরকে কিভাবে মুক্ত করবে যাদের সাথে তোমরা শত্রুতা পোষণ করো এবং তুচ্ছ মনে করো আমাদের দিনে নারীকে তার রব বলেছেন হে মানব সম্প্রদায় আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী করে আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন বংশ ও গুত্রে যাতে তোমরা পরস্পরকে পরিচয় দিতে পারো নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আল্লাহর নিকট সে অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি তাকুয়াবান নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ সুরা হজরাত আয়াত তেরো অথচ তোমাদের কাছে তাকুয়ার কোনো মূল্যই নেই হে রেম্বোর দল একজন তাকুয়াবান নারী তোমাদের কাছে মূল্যহীন আমাদের দিনে নারীকে এমন কিছু বিষয়ের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয় তোমাদের কাছে যার কোনো মূল্যই নেই প্রিয় ভাই ও বোনেরা আপনারা এই আয়াতটি পাঠ করুন তারপর বিবেচনা করুন জাতিসংঘ সিডাও ফ্যামিনিজম নারী অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ এরা আসলে কি চায় নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীরা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারীরা সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারীরা ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারীরা বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারীরা দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারীরা শ্যাম পালনকারী পুরুষ ও শ্যাম পালনকারী নারীরা লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী নারীরা এবং অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও অধিক জিকিরকারী নারীরা আল্লাহ তাদের সকলের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান তোরা আহজাব আয়াত পঁয়ত্রিশ এ সব কিছুই রেম্বুদের কাছে মূল্যহীন মুসলিম নারী মোমিন নারী অনুগত নারী সত্যবাদী নারী ধৈর্যশীলা নারী বিনয়ী নারী দানশীলা নারী শ্যাম পালনকারী নারী লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী নারী অধিক জিকিরকারী নারী কারোই কোনো মূল্য নেই র্যাম্বোর কাছে এসব গুণে গুণান্বিত নারী র্যাম্বুদের কাছে কোনো কাজেই আসবে না বরং তাদের লক্ষ্য এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত র্যাম্বোরা চায় নারী তার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ না করুক যার বাস্তবতা আমরা পূর্বেই দেখে এসেছি তাহলে র্যাম্বুদের কাছে নারীর কি কি বিষয় মূল্যায়নযোগ্য বাস্তবতা অনুসারে নারীর শারীরিক কাঠামোই তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়নযোগ্য যেমনটি আমরা আগেই বলে এসেছি আর বাইরে যদি কিছু মূল্যায়নযোগ্য হয়ে থাকে তবে তা হল নারীর বস্তুগত উন্নতি তার কর্মসংস্থানের পারফরমেন্স পুরুষের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এজন্যই র্যাম্বোর দল দুষ্ট আত্মীয়দের দিয়ে বলাচ্ছে মুসলিম বিশ্বের যে সব নারী সংসার দেখাশোনা ও সন্তান প্রতিপালনে ব্যস্ত তারা বেকার এসব নারীকে তারা তাদের পরিসংখ্যানে বেকার হিসেবে উল্লেখ করে বাড়িতে নারীর অবস্থানকে তারা পশ্চাৎপদ চিন্তা হিসেবে সাব্যস্ত করে এজন্যই তারা পেশাজীবী নারীর সফলতাকে ফোকাস করে বেড়ায় তাদের প্রতিবেদনের শিরোনাম থাকে প্রথম নারী ড্রাইভার প্রথম নারী পাইলট প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী প্রথম নারী মেকানিক প্রথম নারী প্রকৌশলী প্রথম নারী পরিচ্ছন্নতা কর্মী ইত্যাদি যেই ধরনের কাজই হোক না কেন চাই তা গুরুত্বপূর্ণ হোক বা না হোক এসবকে তারা গুরুত্বের সাথে প্রচার করে বেড়ায় আর যে নারী ঘরের বেতর তার সন্তানকে প্রতিপালন করে তাকে শিক্ষা দেয় তার চিন্তা ও বিশ্বাসকে গঠন করে তাকে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার শেখায় স্বামীর জন্য প্রশান্তি বয়ে আনে পরিবারের সকল সদস্যের জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করে অগ্রণী ভূমিকা রাখে এই নারী তাদের কাছে বেকার এই হলো তাদের বিবেচনা বোধ যে নারী ইমান চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে কাজ করে তার কোনো মূল্য নেই তাদের দৃষ্টিতে কারণ ইমান চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব তাদের শত্রু তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে বড় বাধা আর যে সকল মুমিন নারীরা তাদের নৈতিকতা ও আদর্শের মানদণ্ড বজায় রেখে ডাক্তার শিক্ষিকা বা গবেষক হিসেবে কাজ করে তুলনামূলক তাদেরও কোনো মূল্য নেই র্যাম্বুদের কাছে কিন্তু সে যদি ইসলামের আদর্শ ও নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক কিছু করে তাহলে সেটাই হয়ে যায় র্যাম্বো ও দুষ্ট আত্মীয়দের কাছে সাহসিকতা বরং কিছুদিন যাবত তারা সরাসরি নারীর ন্যাকাপকে নিষিদ্ধ করার কাজে নেমেছে 
ন্যাকা পড়ার কারণে তারা বহু নারীকে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র থেকে বহিষ্কার করেছে নারী যদি তাদের কথামতো কর্মক্ষেত্রে নামে তাদের নির্দেশনা মতো ইসলাম শরিয়াহ চরিত্র ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ করে যেমন যদি সে কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ায় পড়ে তারা প্রশ্ন করে নারীকে এটা তার নিজের ইচ্ছাই করেছে যদি বলা হয় হ্যাঁ তাহলে তারা বলে এতে কোনো সমস্যা দেখছি না কারণ সে স্বাধীন সে পুরুষের সমান আল্লাহর বিধান হারাম শরিয়াহ এগুলোর কোনো পরুয়া আমরা করি না এই জন্যে আপনি র্যাম্বুদের নারী ঋণ তালিকায় বিবাহ সহজকরণ শিরোনামে কোনো কিছু খুঁজে পাবেন না তাদের কোথাও আপনি এই শিরোনাম খুঁজে পাবেন না নারীর চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সন্তান প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ তাদের কাছে এগুলো নারীর কোনো কাজই নয় তাহলে তার কাজ কি তার কাজ হল সেই পরিবেশে প্রবেশ করা যাকে র্যাম্বুরা নষ্ট করে ফেলেছে নিজের সংসার ও পরিবার সাজানোর জন্য নারীকে তারা কোনো ঋণ দেয় না নারীর জন্য অনুকূল পরিবেশ কিংবা পুরুষের থেকে আলাদা কর্মক্ষেত্র তৈরির ক্ষেত্রেও তারা কোনো পদক্ষেপ নেয় না বরং কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর আলাদা ব্যবস্থাপনাকে তারা লিঙ্গ বৈষম্যের একটি প্রকার হিসেবে বিবেচনা করে যদি মুসলিম নারী তাদের তৈরি কর্মক্ষেত্রে গিয়ে যৌন হেনস্থা বা সহিংসতার শিকার হয় তবে তাদের পক্ষ থেকে কি উত্তর দেয়া হবে তারা বলে এটা কোনো সমস্যাই না আমাদের দেশের নারীরা অনবরত এগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে কিন্তু তাই বলে নারীর অগ্রযাত্রা থেমে যেতে পারে না এসব কিছুকে পরোয়া করে নারী থেমে যেতে পারে না এই হলো নারীকে কর্মক্ষেত্রে নামানোর পর র্যাম্বোদের অবস্থান কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়ে নারী যদি গর্ভবতী হয়ে পড়ে তাহলে কী সমাধান র্যাম্বোরা বলবে গর্ভপাত করে ফেল প্রথম সন্তানকে গর্ভপাত করা হলো এবার দ্বিতীয় সন্তান তাকে বক্সে ভরে পথের ধারে ফেলে রেখে এসো তারপর যদি আবারও সন্তান হয় কিসের চিন্তা আমাদের বানানো শিশু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ফেলে এসো এই হলো নারীর মুক্তি হে রেম্বোর দল থামো বরং আমরাই নারীদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে তোমাদের থেকে অধিক যোগ্যতা রাখি এসো আমরা তোমাদেরকে আমাদের পরিচয় শুনিয়ে দেই আল্লাহ তায়ালা বলেন তোমরা ছিলে মানব কল্যাণে সৃষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি তোমরা সৎ কাজের আদেশ করতে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে আর তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান রাখতে যদি আহালে কিতাবিরা ইমান আনে তবে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে তাদের মাঝে কেউ আছে বিশ্বাসী আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী তোরা আহালে ইমরান আয়াত একশো দশ আমরা তোমাদেরকে আরও শুনিয়ে দিচ্ছি যদি আল্লাহ মানুষের কতিপয়কে কতিপয় দ্বারা দমন না করতেন তবে পৃথিবী বিশৃঙ্খল হয়ে যেত তোরা বাকারা আয়াত দুইশো একান্ন আমরা দেখেছি আমাদের পতনে পৃথিবী কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জগতের সকল নারীকে মুক্ত করার দায়িত্ব আমাদের আমরা আমাদের রবের আয়াত পাঠ করি আর আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি জগৎসমূহের উপর রহমত স্বরূপ তোরা আম্বিয়া আয়াত একশো যদি আমরা পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে কোনো দিন সত্যিকারে পবিত্র ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি সেই দিন আমরা পশ্চিমা নারীকে আমাদের ভূখণ্ডে একবার ঘুরে যাওয়ার আহ্বান করব তারপর দেখব তোমরা কিভাবে তাদের তোমাদের ঘরে আটকে রাখো আমরা সেই দিন জানিয়ে দেব পৃথিবীর যেই কোনো ভূখণ্ডের যেই কোনো নারী যদি পশ্চিমাদের নুংরামি ও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে চায় তার জন্যে ইসলামী সমাজের দ্বার উন্মুক্ত বিশ্ব মানবতাকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব আমরা ইনশা আল্লাহ সেই দায়িত্ব থেকে পিছপা হব না আমেরিকায় প্রবাসীদের ইসলাম প্রচার বিষয়ক একটি সংগঠনে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম আমি এখনও সেই স্মৃতি মনে করে সুখবোধ করি এক বোন হিস্টন ইউনিভার্সিটিতে ইসলাম বিষয়ে আমার একটি লেকচার শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন র্যাম্বোর দল তোমরা মুসলিম নারীকে মুক্ত করতে চাও আল্লাহর কসম তোমাদের তেমন কোনো উদ্দেশ্যই নেই বরং আমাদের দুর্বলতা আর পরস্পর বিবাদের সুযোগে তোমরা এসেছ আমাদের উপর বিচারক সেজে যেন বানরের হাতে রুটি ভাগ করার তামাশা প্রিয় ভাই ও বোনেরা তাই আসুন আমরা আমাদের রবের এই আয়াত আঁকড়ে ধরি তোমরা সকলে একত্রে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তারপর আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে সমন্বয় করে দিলেন ফলে তোমরা তার নিয়ামতে হয়ে গেলে পরস্পর ভাই আর তোমরা ছিলে জাহান নামের গর্তের কোণে যখন আল্লাহ তোমাদেরকে মুক্ত করলেন জাহান নাম থেকে এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন তার নিদর্শনসমূহ যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও তোমাদের মধ্যে থেকে একটি দল যেন কল্যাণের দিকে আহ্বান করে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে আর তারাই হল সফল কাম তোরা আল ইমরান আয়াত একশো তিন থেকে চাক তারা আমাদেরকে মিথ্যার দিকে বহু দিন আহ্বান করেছে এখন আমরা তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করব আল্লাহ আমাদেরকে সেই দায়িত্বই দিলেন তোমাদের মধ্যে থেকে একটি দল যেন কল্যাণের দিকে আহ্বান করে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে আর তারাই হলো সফল কাম তোরা আলে ইমরান আয়াত একশো চার এসব র্যাম্বুরা আমাদের মাঝে এসেছে ফয়সালা করার জন্যে 
এটা সত্যি আমাদের জন্য লজ্জাজনক তাই আসুন আমরা আমাদের সঠিক পথে ফিরে যাই পরস্পরের প্রতি অবিচার বন্ধ করি নারী ও পুরুষ সকলে একে অপরের সহযোগী হয়ে যায় কারণ আমরা পরস্পরের প্রতি অবিচার করলে র্যাম্বোর দল আমাদের মাঝে ফয়সালা করতে আসার সুযোগ পায় আবারও শুরুর দিকে ফিরে যেতে চাই প্রথম পর্বের শুরুর দিকে আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাই জাতিসংঘ যে সিরাও প্রতিষ্ঠা করতে চাই তার সর্বপ্রথম ঠিকানা হয়েছে সেই ভূমিতে যা তারা ক্রয় করে নিয়েছে এলাকাটির নাম নেলসন রকফেলার এই ভূমিটি তারা পুঁজিবাদী রকফেলার পরিবার থেকে ক্রয় করেছে এই পরিবারটি আমেরিকার রাজনীতিতে বেশ প্রভাবশালী আলোচনার একেবারে শেষে এসে আমরা র্যাম্বুদের বলছি ভালোয় ভালোয় আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও আমাদের সমস্যা আমরাই সমাধান করব আমাদের কাছে আমাদের রবের কিতাব আছে আমাদের নবীর ফরমান আছে তোমাদের ব্যর্থ থিওরি আর স্বার্থন্যাসী মতবাদের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান চাই আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে আল্লাহ চেয়ে কে উত্তম বিধানদাতা তোরা মায়দা আয়াত পঞ্চাশ আল্লাহ তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিতে চান এবং তোমাদেরকে তাদের আদর্শে পথ প্রদর্শন করতে চান যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান আর যারা প্রভৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে তোমরা অনেক বিচ্যুত হয়ে যাও আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে হালকা করতে চান আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে সুরা নিসা আয়াত ছাব্বিশ থেকে আঠাশ উম্মুল মৌমিনের সমীপে নাদা একজন মার্কিন নারী আমেরিকার স্কুলে সে প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করেছে তারপর স্থানীয় একটি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছে তার স্বামীর নাম সাদি সে নাদার দুই বছর আগে একই বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার একটি মেডিকেল কলেজ থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছে নাদার সাথে যখন তার বিয়ে হয় তখন নাদার বয়স ছাব্বিশ বছর বিয়ের পর কিছুদিন তাদের সংসার জীবন খুব সুন্দর কাটে তারপর শুরু হয় কলহ আর দিনকে দিন চরম আকার ধারণ করতে থাকে জীবনের বসন্তকাল খুব অল্প সময়ই কেটে যায় তারপর আগমন করে সুদীর্ঘ শীত একদিন নাদা কাজ থেকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরল সাদি এখনও বাড়িতে ফেরেনি নাদা স্টাডি রুমে গিয়ে একটি ডায়রি ও কলম হাতে নিল এবং লিখতে শুরু করল তার লেখার শিরোনাম সাদির সাথে আমার কি কি সমস্যা চলছে এক সাদি নিরস এখন সে আর আমার প্রতি তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে না বরং দিন দিন আমি সংশয়ে পড়ে যাচ্ছি যে সে আমাকে আসলে ভালোবাসে কিনা একবার আমি অসুস্থ হলাম কিন্তু সে আমার প্রতি বিশেষ কোনো যত্ন বা গুরুত্ব দেখাও না যখন আমি আমার নারীসুলভ অসুস্থতার দিনগুলো অতিবাহিত করি তখন আমার খুব অস্বস্থিতে দিন কাটে তবুও সাদি আমার প্রতি বিশেষ কোনো যত্ন নেয় না অথচ সে একজন মানসিক ডাক্তার সে আমার মানসিক অবস্থা খুব ভালোভাবেই বুঝে কখনো কখনো সে আমার নারীসুলভ স্বভাবগুলোকে তাচ্ছিল্য করে এবং আমাকে অপমান করতে চায় আমার কোনো শহকে সে গুরুত্ব দেয় না আমার দু হাজার ডলার মূল্যের একটি চুরি ভেঙে গেছে চুরিটি আমার মা আমাকে গিফট করেছিল আমি সাদিকে অনেকবার বলেছি চুরিটি ঠিক করে দিতে কয়েক মাস যাবৎ আমি এভাবে বলে যাচ্ছি যখনই আমি বলছি তখনই সে আজ না কাল এসব বলে এড়িয়ে যাচ্ছে দুই সে একজন স্বার্থপর সবসময় নিজেকে সে আমার উপর প্রাধান্য দিতে পছন্দ করে কখনো কখনো দেখা যায় আমি ও সাদি একসাথে কাজ করে ফিরছি কিন্তু বাড়িতে কোনো খাবার নেই এমন সময় তার এক বন্ধু তাকে ফোন করে খাবারের অফার করল আর সে খেতে বেরিয়ে গেল আমি কি খাব একবারও তা জিজ্ঞাসাও করল না তিন সাদি আমার সাথে যে সময়টুকু কাটাই সেটা কোয়ালিটি টাইম নয় পুরোটা সময় সে অন্য কিছু ভাবতে থাকে দেখা যায় আমরা শারীরিকভাবে একে অপরের কাছাকাছি কিন্তু মানসিকভাবে অনেক দূরে অফিসের সমস্যাগুলো সে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসে তাই আমি তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটাতে পারি না চার সে তার আনন্দগুলো আমার সাথে ভাগাভাগি করে না যখন আমি নিজ থেকে তার সাথে কোনো বিষয়ে কথা বলতে চাই তখন সে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং সংক্ষেপে বলতে অনুরোধ করে তুমি বেশি বেশি প্রশ্ন করো এই কথা বলে আমাকে চুপ করিয়ে দেয় পাঁচ দিন দিন আমার প্রতি তার বিরক্তি বেড়ে যাচ্ছে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক হল সে আমার চেয়ে বেশি তার অফিসের নারী সহকর্মীদেরকে সময় দিচ্ছে তাদের সাথে সানন্দে সময় কাটাচ্ছে 
কোথাও কোনো কাজে যদি আমি দু মিনিট দেরি করে ফেলি আর সে আমার জন্য বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে তাহলে সে খুব চটে যায় অথচ তার এক নারী সহকর্মী একবার প্রায় পনেরো মিনিট বিলম্ব করল আমি আর সাদি গাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম সে এসে যখন সরি বলল সাদি বলল না না কোনো সমস্যা নেই একবার আমি তার মোবাইল নিয়ে দুষ্টুমি করে তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে গুড মর্নিং লিখে একটি মেসেজ পাঠিয়েছিলাম বিষয়টি জানতে পেরে সে কয়েকদিন আমার সাথে কথা বলেনি এবং মোবাইলে পাসওয়ার্ড দিয়ে রেখেছে ছয় আমি অনুভব করছি তার সাথে থাকতে থাকতে আমার ব্যক্তিত্ব ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে তার সাথে থাকা অবস্থায় আমি নিজেকে দুর্বল ও অন্যদের চেয়েও অমূল্যায়িত অনুভব করছি সে উল্টো আমার উপর অভিযোগ তুলে যে আমি ইচ্ছে করে আমার অফিসের সহকর্মীদের সাথে কথা বলি এবং তাদের কাছ থেকে সহমর্মিতা পাওয়ার চেষ্টা করি যখন আমার কোনো ব্যস্ততা থাকে তখন সে আমাকে বাড়ির কাজে কোনো সহায়তা করে না অথচ সে সোশ্যাল মিডিয়ায় নারী অধিকার ও নারী নির্যাতন বিষয়ে লেখালেখি করে বাথরুমে গিয়ে কোনো কিছু ব্যবহার করলে তা সেভাবেই ফেলে রেখে আসে নিজের ব্যবহারের জিনিসগুলো এদিক ওদিক ফেলে রাখে আর চায় আমি তার সব কিছু ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখি কেন সে তো নারী ও পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে সাত ইদানিং সে সিগারেট ধরেছে তার সিগারেটের গন্ধে আমার কষ্ট হয় কিন্তু আমার সুবিধা অসুবিধায় তার কোনো পরোয়া নেই সে অন্যদের সাথে যেমন আচরণ করে আমার সাথে তেমন আচরণ করে না তাই এখন সে বাসায় না থাকলে আমার ভালো লাগে স্বাদের বাজে স্বভাব হল সে বাইরের মানুষের কাছে অনেক ভালো থাকার চেষ্টা করে অথচ আমার কাছে ভালো থাকার জন্যে তার কোনো প্রচেষ্টাই নেই সে আমাকে বোঝায় সে বাধ্য হয়ে এগুলো করে জীবনের প্রয়োজনে অনেক কিছু করতে হয় কাজের প্রয়োজনে তাকে আরও অনেক কিছু করতে হতে পারে তাছাড়া সে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তাই তাকে মানুষের সাথে খুব ভালো আচরণ করা উচিত এছাড়াও তার ব্যক্তিগত একটি দোষ আছে যার কথা লিখতে আমার লজ্জা হয় যা প্রকাশিত হয়ে গেলে স্বাদের জন্যে অনেক লজ্জার কারণ হবে তার এসব আচরণের কারণে আমার এখন তার সাথে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক থেকে বের হয়ে যেতে ইচ্ছে করে মনে হয় আমি অনেক খারাপ একটি কাজ করছি উচিত ছিল সে তার দুর্বলতার কথা আমার কাছে স্বীকার করবে কিন্তু সে তার পরিবর্তে আমার উপর দায় চাপিয়ে দিতে চাই এখন আর তাকে নিয়ে ভাবতে আমার ভালো লাগে না আমি এখন চেষ্টা করি সব কিছুতেই তার বিরোধিতা করতে কোনো ব্যাপারে তার সাথে মিল করতে আমার ভালো লাগে না আমার আত্মা তার সাথে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছে অথচ আমি একজন মানসিক ডাক্তার আমি তার থেকে আলাদা হয়ে যেতে চেয়েছি কিন্তু আমাদের সংসারে যা কিছু কেনা হয়েছে তার কোনোটি সে আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি বিষয়টি নিয়ে আমি আমার কয়েকজন বান্ধবীর সাথে খোলামেলা কথা বলেছি মনে হয়েছে আমি তাদের কাছে কোনো সমাধান পেয়ে যাব কিন্তু আমার কথা শুনে তারা যা বলল আমি আরও বেশি হতাশ হলাম তাদের অবস্থাও আমার মতোই কারো কারো অবস্থায় হয়তো কিছু তারতম্য রয়েছে কিন্তু সবার পরিণতি একই অনেক দিন আগে আমি এক তরুণীর কথা শুনেছিলাম তার নাম আয়েশা তার সাথে তার স্বামী আল্লাহর রাসুল মোহাম্মদের গল্প কিছুটা শুনেছিলাম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তার সেই গল্পটি আমাদের এখানে সব গল্প থেকে ভিন্ন আমার আয়েশার কথা মনে পড়ল আমি সিরাতের পাতা উল্টাতে লাগলাম আমি যেন তাকে আমার সামনে দেখতে পেলাম তার সামনে আমি নিজেকে লুকিয়ে ফেললাম আমার সাথে আমার স্বামীর যা কিছু ঘটেছে তা প্রকাশ করতে আমার লজ্জা লাগল কিন্তু আমি আমার সমস্যাগুলো নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী তাকে প্রশ্ন করতে চাই তার সাথে আমি নিজেকে তুলনা করে মেলাতে চাই এখন থেকে নাদা ও আয়েশা রাদি আল্লাহের কাল্পনিক কথোপকথন শুরু হচ্ছে এই কথোপকথনে আমরা আমাদের মা আয়েশা রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো তুলে ধরব আর গল্পের প্রয়োজনে কিছু কিছু বিষয় সংযোজন করব কিন্তু নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাদিসের মাঝে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করব না হাদিসকে তার হুবহু শব্দে রাখার চেষ্টা করব আলোচনায় উল্লেখিত সকল হাদিস সহি কোনো দায়ী হাদিস এখানে উল্লেখ করা হবে না যাতে কেউ এই কথা বলার সুযোগ না পায় আমরা সিরাতের নামে অন্য কিছু চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছি নাদা আয়েশাকে প্রশ্ন করল আপনি কি আয়েশা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের স্ত্রী হ্যাঁ আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই উত্তর দেওয়ার সুযোগ হবে হ্যাঁ অবশ্যই নাদা মনে মনে ভাবছিল তার সমস্যাগুলোর কথা সাদি নিরস সে আমার প্রতি তার ভালোবাসার প্রকাশ করে না বরং আমার মনে হয় সে আমাকে ভালোই বাসে না তাই নাদা এবার প্রশ্ন করল রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কি কখনো আপনার প্রতি তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতেন 
নাদার কথা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহানহা মুচকি হাসলেন এবং বললেন তিনি আমাকে সিয়াম পালনরত অবস্থায়ও শুকনো চুমু খেতেন লোকেরা জিজ্ঞাসা করল আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে তিনি বললেন আয়েশা তিনি এমন একটি সমাজে এই কথা বলেছেন যে সমাজ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশকে দূষণীয় মনে করত নাদা ভাবল আমি একবার অসুস্থ হয়েছিলাম কিন্তু সাদি আমার বিশেষ কোনো যত্ন নেয়নি তাই সে প্রশ্ন করল আপনি যখন অসুস্থ হতেন তখন রাসুলকে আপনাকে নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতেন তখন তিনি আমার প্রতি বিশেষ মায়া প্রকাশ করতেন ব্যথার জায়গায় হাত রেখে আমার জন্য দোয়া করতেন নাদা ভাবল আমি যখন নারী সুলভ অসুস্থতার দিনগুলো অতিবাহিত করি তখন অনেক অস্বস্তি অনুভব করি কিন্তু সাদি আমার কোনো খেয়াল রাখে না অথচ সে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আমার মনের অবস্থা সে ভালোভাবেই জানে তাই সে প্রশ্ন করল আপনার বিশেষ সময়ে কি রাসুল আপনার দেখাশোনা করতেন তিনি এ সময়ে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়ালু থাকতেন আমি হায়েজগ্রস্ত অবস্থায় পানি পান করতাম তারপর পানির পাত্রটি নবীজি সাল্লাহ আলহাসাল্লামের দিকে বাড়িয়ে দিতাম তিনি ইচ্ছে করেই সেই স্থানে মুখ দিয়ে পানি পান করতেন যেখান থেকে আমি পানি পান করেছি কখনো গোস্তের একটি টুকরায় কামড় দিয়ে তা তার দিকে বাড়িয়ে দিতাম তিনি ইচ্ছে করেই তার মুখ আমার কামড় দেওয়া স্থানে রাখতেন যাতে আমি খুশি হই এবং আমার মন ভালো হয়ে যায় একবার হজ্জের সময় আমি হায়জগ্রস্ত হয়ে পড়লাম হজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দুঃখে আমার খুব কান্না পেল তখন রসুল আমাকে বললেন এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ আদমের কন্যাদের ব্যাপারে ফয়সালা করে দিয়েছেন তারপর তিনি আমাকে আমার কর্তব্য বাতলে দিলেন নাদা ভাবল সাদি আমার নারী সুলভ দুর্বলতা নিয়ে কটাক্ষা করে এবং আমাকে অপমান করে তাই সে প্রশ্ন করল রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম কি আপনাকে গুরুত্ব দিতেন এই প্রশ্ন শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহানহা মুচকি হাসলেন এবং বললেন একবার মসজিদে একদল হাফসি বর্ষা নিয়ে খেলছিল তখন রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি তাদের খেলা দেখতে চাও আমি বললাম হ্যাঁ তখন তিনি দরজার সামনে দাঁড়ালেন আর আমি তার পেছনে দাঁড়ালাম আমি আমার থুতনি তার কাঁধের উপরে রাখলাম আমার গাল তার গালের সাথে মিলে গেল তিনি আমাকে তার চাদর দিয়ে আবৃত করে নিলেন কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার মন ভরেছে আমি তাকে বললাম হে আল্লাহর রাসুল তারা হুরো করবেন না তিনি আমার জন্যে আরও কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন আরও কিছুক্ষণ পর তিনি আবারও বললেন তোমার মন ভরেছে আমি এবারও বললাম হে আল্লাহর রাসুল তারা হুরো করবেন না এভাবে যতক্ষণ না আমি নিজ থেকে সরে আসি ততক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন এ সময় কতটুকু দীর্ঘ ছিল তা সবাইকে বোঝানোর জন্যে আমি বলি তোমরা অনুমান করার চেষ্টা করো যে খেলাপ্রেমী একজন কম বয়স্কা বালিকা কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাকে শিশু অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন আমি তখন ছোট মেয়েদের মতো পুতুল নিয়ে খেলতাম আমার সাথে আমার কিছু বান্ধবী খেলত তারা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে দেখলে ভয়ে আড়ালে চলে যেত কিন্তু রাসুল তাদেরকে ডেকে আবারও আমার কাছে নিয়ে আসতেন তাদেরকে নিশ্চিন্তে খেলার ব্যবস্থা করে দিতেন একবার তিনি আমার পুতুলগুলো দেখে বললেন এগুলো কি আয়েশা আমি বললাম আমার মেয়ে সেখানে তিনি ছোট একটি ঘোড়া দেখতে পেলেন তার দুটি দানা রয়েছে তিনি বললেন এইগুলোর মাঝখানে এটা কি আমি বললাম ঘোড়া তিনি বললেন ঘোড়ার গায়ে এগুলো কি আমি বললাম পাখা তিনি বললেন ঘোড়ার আবার পাখা আমি বললাম আপনি কি জানেন না সুলাইমান আলাহিসাল্লামের একটি দুই ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল এই কথা শুনে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন এমন কি আমি তার মারির দাঁত দেখতে পেলাম আমি আমার শৈশবের শেষ দিনগুলো তার সাথে অতিবাহিত করেছি আমি তার থেকে শিখেছি খেলেছি ইবাদত করেছি আমার মনে কোনো খটকা ছিল না ছিল না কোনো সংশয় তিনি আমার দেখভাল করেছেন আমাকে গুরুত্ব দিয়েছেন আমার সকল প্রয়োজন পূরণ করেছেন নাদা মনে মনে বলল সাদি আমার ইচ্ছে অনিচ্ছার কোনো গুরুত্ব দেয় না আমার মায়ের দেয়া দুই হাজার ডলার মূল্যের একটি চুরি ভেঙে গিয়েছে আমি তাকে চুরিটি ঠিক করে দিতে বলেছি সে আজ না কাল এসব বলে ঘড়িমসি করছে তাই নাদা এবার জিজ্ঞাসা করল রাসুলকে আপনার ইচ্ছে অনিচ্ছার গুরুত্ব দিতেন নাদার প্রশ্ন শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহানহা মুচকি হেসে বললেন একবার আমি তার সাথে সফরে বের হলাম পথিমধ্যে আমার একটি হার হারিয়ে গেল যতক্ষণ না হারটি খুঁজে পাওয়া গেল ততক্ষণ নবীজি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম কাফেলা সহ সেখানেই বিলম্ব করলেন সাহাবিদের সাথে তখন পানি ছিল না এমনকি ওজু করার মতো পানিও বিদ্যমান ছিল না 
এমন সময় আমার বাবা আবু বকর রাগান্বিত হয়ে আমার কাছে আসলেন কারণ আমি সকলের বিলম্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি তিনি আমার পার্শ্বদেশে ব্যথা পাওয়ার মতো একটা খোঁচা দিলেন নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম তখন আমার কুলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন তার আরাম নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি নড়াচড়া বা আওয়াজ করতে পারলাম না আরও একবার আমার হার হারিয়েছিল যার কারণে আমি কাফেলা হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম তখন আমার উপর অপবাদ দেয়া হয়েছিল এবং মুনাফিকেরা আমার নামে কুৎসার উঠিয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয়বারের মতো হার হারানো সত্ত্বেও নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাকে বচ্ছনা করেননি নাদা মনে মনে বলল স্বাদী স্বার্থপর সে সব সময় নিজেকে আমার উপর প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করে কখনো কখনো আমরা দুজন একসাথে অফিস থেকে ফিরি বাসায় এসে দেখি কোনো খাবার নেই এমন সময় সাদিকে তার কোনো বন্ধু ফোন করে খাবারের অফার করলে সে আমাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে যায় আমি কি খাবো তা জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন বোধ করে না তাই নাদা এবার প্রশ্ন করল আল্লাহর রাসুল কি কখনো কখনো খাবার বা পানীয়র ক্ষেত্রে আপনাকে প্রাধান্য দিতেন সব সময় তিনি আমাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করতেন আমাদের একজন পার্সিক প্রতিবেশী ছিল তার খাবার ছিল ভালো মানের সে একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের জন্য খাবার তৈরি করল তারপর তাকে দাওয়াত করতে এলো তিনি বললেন সেও কি আমার সাথে যাবে অর্থাৎ তিনি আমাকে বোঝালেন লোকটি বলল না তিনি বললেন না অর্থাৎ আয়সা যদি আমার সাথে না যায় তবে আমি দাওয়াত গ্রহণ করতে পারব না প্রতিবেশী লোকটি আবারও তাকে দাওয়াত দিতে এলো তিনি এবারও বললেন সেও কি আমার সাথে যাবে লোকটি বলল না তিনি বললেন না প্রতিবেশী লোকটি তৃতীয়বারের মতো দাওয়াত দিতে এলো এবারও তিনি বললেন সেও কি আমার সাথে যাবে এবার লোকটি বলল হ্যাঁ তখন তিনি আমাকে নিয়ে সেই প্রতিবেশীর বাড়িতে গেলেন কিন্তু কেন তিনি একা দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন কারণ তিনি জানতেন আমি সেই খাবার পছন্দ করি আর আমাদের কাছে খাবারও ছিল খুব কম তাই তিনি আমার সাথে একই অবস্থায় থাকতে চাইলেন হয়তো উভয়েই একসাথে খাব নতবা উভয়ই একসাথে ক্ষুধার্ত থাকব শেষ কথাটি নাদার মনে ডাক কাটল এবং সে একটি ধাক্কা অনুভব করল সে বলল আপনাদের কাছে খাবার কম ছিল কেন সম্পদ হাদিয়া ও খাবার নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নিকট আসত তিনি সেগুলো গরিব ও আহালু সুফাদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন আমিও তার সাথে ধৈর্য ধারণ করতাম আর কিভাবে বা আমি ধৈর্য ধারণ না করে থাকব অথচ আমি দেখেছি যে তিনি আমাকে ছাড়া খাচ্ছেন না নাদা বলল কিছু মনে করবেন না আমি একজন মেধাবী সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত নারী আপনি কি কখনো একা একা ভালো থাকার ইচ্ছে করেছেন অর্থাৎ আপনি কি কখনো রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম থেকে বিচ্ছেদের চিন্তা করেছেন নাদার প্রশ্ন শুনে আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা হেসে ফেললেন বললেন তোমাকে একটি গল্প বলি আমি ও নবীর অন্যান্য স্ত্রী সবাই মিলে একবার নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নিকট কিছু পার্থিব উপভোগের বস্তু দাবি করে বসলাম আমরা খুব জোর দিয়ে তার কাছে দাবি জানালাম আমরা সবাই তার উপর অভিমান করলাম প্রত্যেকে দাবি আদায়ের জন্য নিজেদের পন্থা ব্যবহার করতে লাগলাম প্রত্যেকে একে অপরের চেয়েও কিভাবে বেশি আদায় করা যায় সেই জন্যে চেষ্টা করতে লাগলাম এমনকি আমাদের কেউ কেউই অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বসল আমাদের এসব কাজে নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম কষ্ট পেলেন এবং আমাদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন এক মাস তিনি আমাদের সাথে কথা বললেন না তারপর আল্লাহ এই মর্মে আমাদেরকে ইচ্ছা অধিকার দিয়ে ওয়াহি অবতীর্ণ করলেন যে হয়তো পার্থিব এই অভাবকে মেনে নিয়ে নবীর সাথে থাকবা নতবা আমাদেরকে সুন্দর পন্থায় তালাক দিয়ে দেয়া হবে এবং পার্থিব কিছু সম্পদের ব্যবস্থাও করে দেয়া হবে নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বিষয়টি সর্বপ্রথম আমাকে দিয়ে শুরু করলেন বললেন হে আয়সা আমি তোমার নিকট একটি বিষয়কে উপস্থাপন করতে চাই আমি চাই বিষয়টি নিয়ে তুমি তাড়াহুড়ো করবে না যতক্ষণ না তোমার মা বাবার সাথে পরামর্শ করবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম বিষয়টি কি হে আল্লাহর রাসুল তখন তিনি আমাকে এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন হে নবী আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দিন তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্যকে কামনা করো তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু উপভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং তোমাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিই আর যদি তোমরা আল্লাহ তার রাসুল ও আখিরাতের বাড়িকে পছন্দ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে হতে সৎ কর্মশীলদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন বিরাট প্রতিদান সুরা আহজাব আয়াত আটাশ থেকে উনত্রিশ তিনি চাচ্ছিলেন আমি আমার মা বাবার সাথে পরামর্শ না করে আমার সিদ্ধান্ত না জানাই কিন্তু আমি তাকে বললাম 
আপনার ব্যাপারে আমি আমার মা বাবার সাথে পরামর্শ করব হে আল্লাহর রাসুল বরং আমি আল্লাহ তার রাসুল ও আখিরাতের বাড়িকে পছন্দ করলাম আমার এই কথা শুনে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম খুশি হয়ে গেলেন আপনার ব্যাপারে আমি মা বাবার সাথে পরামর্শ করব হে আল্লাহর রাসুল কথাটি নাদার কানে ঝংকার তুলল ভালোবাসার কি অপূর্ব প্রকাশ সে তাকে ছাড়া একাকে জীবন কল্পনাই করছে না যেন একটি আত্মা দুটি দেহে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কখনোই তা আর বিচ্ছিন্ন হবে না নাদার মনে পড়ল সে স্বাদের সাথে বিচ্ছেদ চেয়েছিল কিন্তু বাসার আসভাবে ন্যায্য ভাগ না পাওয়ার আশঙ্কায় বাধ্য হয়ে সে চিন্তাটি বাদ দিয়েছে শুধু কিছু সুবিধার জন্য সে স্বাদের কাছে থেকে গেছে তাদের মাঝে এখন প্রেম ও ভালোবাসা বলতে কিছুই নেই অথচ আয়সা রাদি আল্লাহ আনহাকে নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের সাথে বিচ্ছেদের ইচ্ছা অধিকার পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল তাকে বলা হয়েছিল বিচ্ছেদ মেনে নিলে তাকে পার্থিব কিছু সুবিধাও দেয়া হবে কিন্তু তিনি কোনো প্রকার সংশয় ছাড়াই নিজের স্বামীকে বেছে নিলেন বিচ্ছেদের কথা একবার ভেবেও দেখলেন না নাদা মনে মনে ভাবল সাদি আমার সাথে যে সময়টি অতিবাহিত করছে তা কোয়ালিটি টাইম নয় এটাকে কোনোভাবেই ভালো সময় বলা চলছে না সে সব সময় বিচ্ছিন্ন মস্তিষ্ক নিয়ে থাকে তাই সে এবার প্রশ্ন করল আল্লাহর রাসুলের দায়িত্ব তো অনেক বড় ছিল তার ব্যস্ততাও অনেক বেশি ছিল তা সত্ত্বেও আপনি কি কখনো অনুভব করতে পারতেন যে তিনি আপনার সাথে থাকা অবস্থায় অন্যমনস্ক আমার সাথে থাকা অবস্থায় তিনি আমাকে আমার পরিপূর্ণ অধিকার দিতেন তখন তার শরীর ও মস্তিষ্ক একই সাথে থাকত আমার কাছে আসার এবং আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার প্রতিটি উপলক্ষকে তিনি গ্রহণ করতেন একটি ছোট্ট আচরণের মাধ্যমে আমাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতেন এই জন্যে আমার থেকে বর্ণিত তার অনেক হাদিস দেখতে পাবেন কারণ আমি তার জীবনের শুধু ভাজ্যিক অনুষঙ্গ ছিলাম না বরং আমি ছিলাম তার জীবনের গভীরে আমি হায়েসগ্রস্ত অবস্থায় নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমার কোলে মাথা রেখে কোরআন তিলাওয়াত করতেন তিনি প্রায় সময় কোরআন তিলাওয়াত করতেন কিন্তু যখন আমার কাছে আসতেন তখন আমার কোলের মাথা রেখেই তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন এই পবিত্র ও সুন্দর দৃশ্যটি কল্পনা করার চেষ্টা করল নাদা সে কল্পনা করল আল্লাহর রাসুল সুমিষ্ট সুরে কোরআন তিলাওয়াত করছেন মাথা আয়সা রাদি আল্লাহ হের কুলে তিনি হাত দিয়ে তার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছেন তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলো সর্বোচ্চ মনোযোগ সহকারে শুনছেন আয়সা রাদি আল্লাহ হা বললেন আমরা সব সময় ভালো সময় কাটাতাম এমনকি গোসলের সময়টিও ছিল আমাদের জন্য স্মরণীয় আমরা উভয়ে এক পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম ঠাট্টার ছলে পানি নিয়ে প্রতিযোগিতা করতাম আমি তাকে বলতাম আমার জন্য একটু রাখুন আমার জন্য একটু রাখুন তিনি আমাকে বলতেন আমার জন্য একটু রাখো আমাদের ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতায় সময়টুকু হয়ে উঠত অন্যরকম একবার আমি তার সাথে সফরে বের হলাম আমি তখন ছিলাম কম বয়স্কা ও হালকা তিনি সফর সঙ্গীদের বললেন তোমরা এগিয়ে যাও তারপর আমাকে বললেন এসো তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি প্রতিযোগিতায় আমি তাকে পেছনে ফেলে বিজয়ী হলাম তারপর অনেক দিন কেটে গেল আমার বয়স বাড়ল ওজনেও কিছুটা ভারী হলাম সেই প্রতিযোগিতার কথা আমার মনেই ছিল না তারপর এক সফরে তিনি আগের মতোই সফর সঙ্গীদের বললেন তোমরা অগ্রসর হও যখন তারা অগ্রসর হয়ে গেল তখন তিনি আমাকে বললেন এসো তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি আমি বললাম কিভাবে আমি আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করব হে আল্লাহর রাসুল আমার অবস্থা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন তিনি বললেন একটু প্রতিযোগিতা করেই দেখো না তখন আমি প্রতিযোগিতা করলাম এবং তিনি আমাকে পেছনে ফেলে দিলেন তারপর হাসতে হাসতে বললেন ভোটার বদলে আজকেরটা নাদা মনে মনে বলল সাদি বাইরের সমস্যা ঘরে টানে তাই সে জিজ্ঞাসা করল জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং নবীর বিরুদ্ধে কাফির ও মুশ্রিকদের ষড়যন্ত্র কি আপনাদের ব্যক্তিগত জীবন ও স্থিরতার মাঝে কোনো প্রভাব ফেলত না মনে হতো তিনি ঘরে প্রবাস করার আগে বাইরে কোথাও দুশ্চিন্তাগুলো ফেলে এসেছেন আমি তার মাঝে দেখতে পেতাম মানসিক স্থিরতা ভালোবাসা প্রশান্তি ও সুন্দর ব্যবহার এত কিছু সত্ত্বেও কি আপনি তার সাথে থাকতে কখনো অনিরাপদ ভূত করতেন এর চেয়ে বড় নিরাপত্তা আর কি হতে পারে নাদা ভাবতে লাগল সাদি নিজের আনন্দগুলো আমার সাথে ভাগাভাগি করে না তাই সে জিজ্ঞাসা করল নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লাম কি আপনার সাথে তার আনন্দ ভাগাভাগি করতেন প্রায় করতেন যেমন একদিন রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আনন্দিত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলেন তার চেহারা আনন্দে জলজল করছিল আমাকে বললেন জানো 
একটু আগে মুজাজাজ জায়েদ ইবনু হারিসা ও উসামা ইবনে জায়েদের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল এই পাগুলো একটি আরেকটির অংশ অর্থাৎ তিনি এই কারণে আনন্দিত ছিলেন যে পা দেখে বংশ পরিচয় বলে দিতে পারে এমন একজন লোক ওসামা ইবনু জায়েদ ও জায়েদ ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহ হোমার মুখ না দেখে শুধু পা দেখেই তাদের বংশ পরিচয় বলে দিয়েছেন অথচ ওসামা রাদিয়াল্লাহ হোয়েনের পা তার মায়ের পায়ের মতো কালো ছিল আর জায়েদ রাদিয়াল্লাহ হোয়েনের পা ছিল সাদা নাদা মনে মনে বলল আমি যদি কোনো বিষয়ে সাদির সাথে লম্বা আলাপ করতে চাই তাহলে সে আমাকে থামিয়ে দেয় এবং সংক্ষেপে বলতে বলে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন শুনে সে বিরক্ত হয় তাই সে জিজ্ঞাসা করল রাসুলকে আপনার কথা গুরুত্ব সহকারে শুনতেন তিনি কখনোই কথার মাঝখানে আমাকে থামিয়ে দিতেন না একদিন আমি তার সঙ্গে গল্প করতে বসলাম আমরা এগারো জন মহিলা ও তাদের স্বামীর গল্পটি আলোচনা করছিলাম গল্পটি অনেক বড় এই এগারো জনের সর্বশেষ যে মহিলা ছিল সে হল আবু জার আর স্ত্রী তার স্বামীর কাছে সে ছিল অনেক সম্মানিতা আল্লাহর রাসুল দীর্ঘ সময় যাবৎ মনোযোগ সহকারে আমার গল্প শুনলেন কথার মাঝখানে আমাকে থামালেন না অবশেষে যখন গল্প শেষ হল তখন তিনি আমাকে ভালোবেসে বললেন আবু জার আহ তার স্ত্রী উম্মে জার আর জন্যে যেমন আমি তোমার জন্যে তেমন অর্থাৎ সম্মান করার ক্ষেত্রে আমি তাকে যদি এমন কিছু বলতে শুনতাম যার সম্পর্কে আমি জানি না তাহলে তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতাম যেমন তিনি একবার বললেন যেই ব্যক্তি হিসেবের সম্মুখীন হবে সে আজাবগ্রস্ত হবে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ তো বলেছেন অচিরেই তার থেকে গ্রহণ করা হবে সহজ হিসেব তিনি বললেন এখানে যা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র আমলনামা পেশ করা কিন্তু হিসেবের জন্যে যাকে জেরা করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে জ্ঞান অর্জনের প্রতি আমার আগ্রহ দেখে তিনি খুশি হতেন আদিসের পাতায় পাতায় শত শত পৃষ্ঠা পেয়ে যাবে যা আমি তাকে করেছিলাম তিনি গুরুত্বের সাথে আমার প্রশ্নের জবাব দিতেন অতিরিক্ত প্রশ্ন করার কারণে কখনো বিরক্তি প্রকাশ করতেন না কখনো কোনো প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন না নাদা মনে মনে বলত সাদি আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুতই আমি তার পক্ষপাতিত্বের শিকার হচ্ছি সবচেয়ে পীড়াদায়ক হল সে তার অফিসের নারী সহকর্মীদের যতটা গুরুত্ব দিচ্ছে আমাকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছে না তার মন যেন সবসময় তাদের কাছে পড়ে থাকে তাই সে জিজ্ঞাসা করল যখন আপনি কোনো ভুল করতেন তখন কি রাসুলের কাছে পক্ষপাতিত্বের শিকার হতেন না তিনি কোমলতার সাথে আমাকে শেখাতেন আমি একবার তার আর এক স্ত্রী সাফিয়ার দুশ্চর্চা করছিলাম তখন তিনি আমাকে বললেন তুমি এমন একটি কথা বলেছ যাকে সাগরের পানির সাথে মেশালেও তা পানিকে কালো বানিয়ে ফেলবে অর্থাৎ নোংরা করে ফেলবে তিনি আমাকে আল্লাহর ভয় শেখালেন কিন্তু কোনোভাবে ছুটো করলেন না যখন আমি নিজের অজান্তে কোনো ভুল করে ফেলতাম তখন তার চেহারার দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারতাম ফলে তিনি কিছু বলার আগেই আমি তা সংশোধন করে নিতাম নাদা বলল তিনি কখনো চিৎকার করতেন না কখনোই না একবার তিনি আমাকে বললেন তুমি কখন আমার উপর খুশি থাকো আর কখন আমার প্রতি রাগান্বিত থাকো তা আমি বুঝতে পারি আমি বললাম আপনি কেউ বুঝতে পারেন তিনি বললেন যখন আমার প্রতি খুশি থাকো তখন এভাবে বলো না মোহাম্মদের রবের কসম আর যখন আমার প্রতি রাগান্বিত থাকো তখন বলো না ইব্রাহিমের রবের কসম আমি বললাম আপনি ঠিক বলেছেন হে আল্লাহর রাসুল আমি শুধু আপনার নামটি ত্যাগ করি অর্থাৎ রাগের সময় আমি আপনার নাম মুখে উচ্চারণ করি না তবে আমার হৃদয়ে আপনার ভালোবাসা সব সময় জাগ্রত থাকে কখনো তা বদলায় না আপনি কেন রাসুলের প্রতি রাগ করতেন আমার সে রাগ ছিল অভিমান কখনো কি আপনি তার প্রতি অভিমান করে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন একবার আমার নিকট তার রাত্রি যাপন করার পালা এলো তিনি এসে আমার পাশে শুয়ে পড়লেন তখন তার ধারণা হলো যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি তখন তিনি ধীর পায়ে বিছানা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আমি দ্রুত উঠে তার পিছু নিলাম আমার ধারণা ছিল তিনি অন্য কোনো স্ত্রীর নিকট যাচ্ছেন কিন্তু তিনি বাকি ওল গরকাদ কবরস্থানে গেলেন সেখানে সাহাবিদের অনেকের কবর বিদ্যমান ছিল আমি পেছনে পেছনে গেলাম যখন তিনি ফিরে আসতে লাগলেন তখন আমি তার আগে ঘরে চলে এলাম যাতে তিনি বুঝতে না পারেন যে আমি তার পিছু নিয়েছিলাম তিনি ঘরে ঢুকে দেখলেন আমার নিঃশ্বাস দ্রুত চলছে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন আমি প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম তারপর সব কিছু বলে দিলাম তখন তিনি আমাকে জানালেন যে জিব্রাইল আলাহিসাল্লাম এসে জানিয়েছে আল্লাহ তাকে জান্নাতুল বাকির বাসিন্দাদের জন্যে 
ক্ষমা প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন তাই তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগাননি কারণ আমি একাকৃত্ব ভূত করতে পারি তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম কবর দেয়ারেতো সময় আমি কি পাঠ করব তিনি আমাকে সব কিছু শিখিয়ে দিলেন নাদার জানতে ইচ্ছা হল আয়সা রেদিয়াল্লাহ হা তার সতীন্দের প্রতি আত্মমর্যাদা প্রকাশ করলে রাসুল তার সাথে কেমন আচরণ করতেন কারণ তার সামনে নারী সহকর্মীদের সাথে স্বাদীর মাখামাখির চিত্র ফুটে উঠতে লাগল যদিও সেই হারাম সম্পর্কের সাথে এই পবিত্র সম্পর্কের কোনো সদৃশ্য নেই তবু সে জিজ্ঞাসা করল অন্য স্ত্রীদের প্রতি আত্মমর্যাদা প্রকাশ করলে তিনি আপনার সাথে কেমন আচরণ করতেন আয়সার দিয়াল্লাহ হা মুচকি হেসে বললেন একবার তিনি সাহাবিদের আমার ঘরে ডাকা আনলেন তখন তার স্ত্রী ওম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহ হা একটি বড় পাত্র সহকারে এলেন নবী ও তার মেহমানদের আপ্যায়ন করতে তিনি পাত্রটিতে খাবার নিয়ে এসেছিলেন তার এই কাজটি আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানল আমি তখন আমার হাতে থাকা একটি পাথর দিয়ে পাত্রটি ভেঙে ফেললাম এই কথা শুনে নাদা বিস্ময়ে হা করে রইল দুচোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে বলল তারপর আল্লাহ রাসুল কি করলেন তিনি পাত্রের ভাঙা টুকরোগুলো একত্র করলেন সেখান থেকে খাবারগুলো তুলে নিয়ে সাহাবিদের বললেন খাও তোমাদের মায়ের আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে অর্থাৎ তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করলেন তারপর তিনি আমার ঘর থেকে একটি পাত্র নিয়ে ওম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহ আনহান নিকট পাঠিয়ে দিলেন বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে গেল হ্যাঁ বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে গেল হ্যাঁ তিনি আপনাকে মারলেন না আয়সা রাদিয়াল্লাহ আনহা হেসে ফেললেন বললেন আমাকে মারবেন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার জীবন দশাই কোনোদিন কোনো নারী খাদেম বা কাউকে আঘাত করেননি তবে আল্লাহর পথে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যতীত নাদা মনে মনে বলল আমি অনুভব করছি স্বাদের সাথে থাকতে থাকতে আমার ব্যক্তিত্ব ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে তার সাথে থাকা অবস্থায় আমি নিজেকে অন্যদের তুলনায় দুর্বল ও তুচ্ছ বলে অনুভব করি তাই সে জিজ্ঞাসা করল আপনি কি রাসুলের সামনে আপনার ব্যক্তিত্ব ও মানসিক শক্তি নিয়ে খোলামেলা আচরণ করতে পারতেন একবার আমি খাবার পরিবেশন করলাম আমার নিকট নবী স্ত্রী সাউদা রাদিয়াল্লাহ আনহা ছিলেন তিনি আমার ঘরে বসেছিলেন আমি তাকে বললাম খাবার গ্রহণ করুন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তখন আমাদের সামনে ছিলেন সাউদাহ বললেন আমার আগ্রহ নেই আমি খাব না আমি তাকে বললাম হয়তো আপনি খাবেন নয়তোবা খাবার আপনার মুখে মাখিয়ে দেব এই কথা শুনেও তিনি খেলেন না তখন আমি তার মুখে খাবার মাখিয়ে দিলাম এই দৃশ্য দেখে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন তখন সাউদা রাদিয়াল্লাহ আনহ কিছু খাবার নিয়ে আমার মুখে মাখিয়ে দিলেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আবারও হেসে ফেললেন নাদা মনে মনে ভাবল সাদি আমার প্রতি কুধারণা পোষণ করে আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত করে সে বলতে চায় আমি আমার সহকর্মীদের সাথে ইচ্ছে করে আগ বেড়ে কথা বলি সবসময় আমি নাকি তাদের কাছ থেকে সহমর্মিতা পেতে চাই তাই সে জিজ্ঞাসা করল রাসুল কি আপনার প্রতি সুধারণা পোষণ করতেন হ্যাঁ যখন মুনাফিকেরা আমার নামে অপবাদ দিল তখন তিনি আমার পক্ষ থেকে জবাব দিলেন এবং বললেন আল্লাহর কসম আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে ভালো বই অন্য কিছুই জানি না কিন্তু দীর্ঘ এক মাস আমার ব্যাপারে কুর আনের কোনো নির্দেশনা এলো না তবুও তিনি আমাকে এমন কোনো প্রশ্ন করলেন না যার কারণে আমি মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হই যখন তিনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন তখন বললেন হে আয়সা তোমার ব্যাপারে কিছু কথা আমার কাছে পৌঁছিয়েছে যদি তুমি নির্দোষ হও তবে অচিরে আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন আর যদি তুমি কোনো অপরাধ করে থাকো তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার নিকট তবা করে নাও কারণ বান্দা যখন অপরাধ স্বীকার করে তবা করে আল্লাহ তার তবা কবুল করে নেন তারপর আল্লাহ আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে দিলেন নাদা মনে মনে বলল যখন কোনো বিশেষ ব্যবস্থা থাকে সাদি আমাকে ঘরের কোনো কাজে সহায়তা করে না অথচ সে পত্রপত্রিকা ও ইন্টারনেটে নারী অধিকার ও নারী নির্যাতন বিষয়ে লেখালেখি করে তাই সে জিজ্ঞাসা করল আমি জানি রাসুল আপনাকে ঘরের কাজে সহায়তা করার সুযোগ পেতেন না কারণ তিনি আল্লাহর রাসুল তার দায়িত্ব অনেক বেশি না তিনি আমাকে ঘরের কাজে সহায়তা করতেন যখন সালাতের সময় হয়ে যেত তখন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন এই দৃশ্য কল্পনা করে নাদা চমকে উঠল তার চোখে ভেসে উঠল নবী তার স্ত্রীকে ঘরের কাজে বিনয় ও ভালোবাসার সাথে সহায়তা করেছেন নাদা মনে মনে ভাবল সাদি ইদানিং ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তার সিগারেটের গন্ধে আমার কষ্ট হয় সে মানুষের সামনে যেমন সেজে গুজে বের হয় অথচ আমার জন্যে কেমন যেন সাজে না তাই সে প্রশ্ন করল রসুলকে আপনার জন্যে সাজতেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতেন 
যেমনটি মানুষ বাইরে যাওয়ার সময় করে থাকে তিনি ঘরে প্রবেশ করে প্রথম মেসওয়াক করতেন যাতে আমি তার মুখ থেকে সুন্দর গ্রান উপভোগ করতে পারি এ দৃশ্য কল্পনা করে নাদা আরও বেশি অবাক হল একজন মানুষ ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই মিসওয়াক করছেন অথচ এখনকার মানুষ কাজে যাওয়ার সময় বা কারোর সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় মুখ পরিষ্কার করে নাদা মনে মনে ভাবল দিন দিন সাদির অনুপস্থিতি আমার কাছে বেশি ভালো লাগছে তাই সে প্রশ্ন করল আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি সব সময় রাসুলের সাথে থাকতে পছন্দ করতেন কখনো কি এমন হয়েছে যে আপনি তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারছেন না কোনো এক রাতে তিনি বললেন আয়সা আজকের রাত্রি তুমি আমাকে আমার রবের ইবাদত করার সুযোগ দাও তখন আমি তাকে বললাম আল্লাহর কসম আমি আপনার নৈকট্য পছন্দ করি এবং যা আপনি পছন্দ করেন তাকেও পছন্দ করি তখন তিনি বিছানা থেকে উঠে গিয়ে পবিত্র হয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন নাদা মনে মনে ভাবল সাদী মানুষের সামনে ভালো মানুষই এবং সহনশীলতা দেখানোর চেষ্টা করে কিন্তু আমার সাথে তার এমন ভালো মানুষই ও সহনশীলতার ছিঁড়ে ফোটাও থাকে না সে আমাকে বলে বাধ্য হয়ে সে মানুষের সামনে এমনটি করে তাই সে জিজ্ঞাসা করল রাসুল মানুষের সাথে যেমন আচরণ করতেন আপনার সাথেও কি তেমনই আচরণ করতেন বরং তার চেয়েও সুন্দর আচরণ করতেন কারণ তিনিই তো বলেছেন তোমাদের মাঝে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীদের সাথে উত্তম আর আমি আমার স্ত্রীদের সাথে উত্তম তিরমিজি হাদিস তিন হাজার আটশো পঁচানব্বই স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ করাকে তিনি উত্তমতার মানদণ্ড নির্ধারণ করলেন নাদা মনে মনে ভাবল স্বাদের ব্যক্তিগত জীবনে এমন কিছু দিক আছে যার ব্যাপারে কথা বলতে আমার লজ্জা হয় কারণ তা অনেক পাজে তাই সে জিজ্ঞাসা করল কিছু মনে করবেন না রাসুলের জীবনে কি এমন কোনো দিক রয়েছে যা আপনি মানুষকে জানাতে চান না না তার পুরো জীবনটা ছিল উন্মুক্ত পাতার মতো আমি মানুষের সামনে খুঁটিনাটি সব বিশ্লেষণ করে দেই এমনকি দাম্পত্য জীবনের যেসব গোপনীয় বিষয় মানুষের জন্য শিক্ষণীয় তাও আমি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেই আমি তার জীবন থেকে কি বা গোপন করব তার চরিত্রের নমুনা তো স্বয়ং কুরআন কুরআনে যত উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচারের কথা উল্লেখ রয়েছে আমি তার প্রতিটি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের মাঝে দেখতে পেয়েছি তার ভেতর ও বাহির এক রকম ছিল তিনি মানুষের সাথে যেমন আচরণ করতেন আমার সাথেও তেমনই আচরণ করতেন এমনকি তাকে আমি কখনও বিকট হাসি দিতেও দেখিনি তিনি সাধারণত মুচকি হাসতেন নাদা মনে মনে ভাবল স্বাদের কিছু আচরণের কারণে আমি আর তার সাথে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক রাখতে পারছি না আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি কোনো দুষ্টনীয় কাজ করেছি তাই সে জিজ্ঞাসা করল এ প্রশ্নটির জন্যে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনি বললেন যে দাম্পত্য জীবনের গোপনীয় বিষয়ের মাঝে যা কিছু শিক্ষণীয় আপনি তা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেন আপনি কি আপনাদের বিশেষ সম্পর্কের মাঝে কোনো ধরনের অপরাধবোধ করতেন না ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক হল আল্লাহ নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম স্বামী স্ত্রী উভয়েই তার বিনিময়ে প্রতিদান লাভ করবে এই বিষয়টি আমাকে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামী শিক্ষা দিয়েছেন তুমি কি জানো যখন মুনাফিকেরা আমার নামে অপবাদ রটনা করল তখন সুরা নূরে আল্লাহ আমি ও আমার মতো নারীদের ব্যাপারে কি বলেছেন আল্লাহ আমাদেরকে বিশেষণ দিলেন আমরা হলাম বেখবর তুমি কি জানো বেখবর বলতে কি বুঝায় বেখবর বলতে বুঝায় আমরা কোনো হারাম সম্পর্ক ও অবৈধ কাজের ব্যাপারে ধারণাই রাখি না আমাদের মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি এইসব থেকে পবিত্র এমন কি আমার যে ঘরে রাসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম ও আমার পিতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ হইনকে কবর দেয়া হয়েছে সেই ঘরে প্রবেশ করে আমি আমার পর্দার আবরণ ত্যাগ করে বললাম এখানে তো শুধু আমার স্বামী ও বাবা রয়েছেন তারপর যখন সেখানে ওমর রাদিয়াল্লাহ হইনকে কবরস্থ করা হল তখন আমি সেখানে পর্দাবৃত করে অনেক সতর্কতার সাথে প্রবেশ করতাম কারণ ওমর রাদিয়াল্লাহ হইনহের কবরের কারণে আমার সেখানে প্রবেশ করতে লজ্জা হতো নাদা অনুভব করল যে সে এমন একজন মানুষের সাথে কথা বলছেন যিনি সকলের জন্য মানদণ্ড হতে পারেন তিনি এক বিস্ময়কর শিষ্টাচার শিখিয়েছেন সে বুঝতে পারল ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের লিঙ্গ বিভেদের চিন্তা সমকালীন সকল চিন্তা থেকে ভিন্ন নাদার নিরবতা দেখে আয়সা রাদিয়াল্লাহ হ্যাঁ আবারও বলতে লাগলেন রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম শিষ্টাচারের সাথে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের কথা বলতেন কোনো হালাল বিষয় প্রকাশ করতে তিনি লজ্জা পেতেন না কিন্তু দাম্পত্য বিষয়ক বিস্তারিত কথা কোনো নারীর সামনে প্রকাশ করতে তিনি লজ্জা পেয়ে যেতেন একদিন আমার সামনে একজন নারী তাকে হাইস থেকে পবিত্রতার গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল 
তিনি তাকে গোসলের পদ্ধতি বলে দিলেন তারপর বললেন তুমি সুগন্ধিযুক্ত একটি টুকরো নেবে এবং তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে সেই নারী প্রশ্ন করল কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব তিনি বললেন পবিত্রতা অর্জন করবে সে আবারও বলল কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব তিনি বললেন সোবাহান ল পবিত্রতা অর্জন করবে তিনি লজ্জায় এই কথা বলতে পারছিলেন না যে তুমি টুকরোটি রক্ত প্রবাহিত হওয়ার স্থানে রাখবে আমি তখন সেই নারীকে টেনে নিয়ে আসলাম এবং বললাম টুকরোটি দিয়ে তুমি রক্তের চিহ্নগুলো মুছে ফেলবে নাদা মনে মনে বলল সাদি আমার সামনে তার দুর্বলতার কথা প্রকাশ করতে অহংবোধ করে বরং তার দুর্বলতাকে সে আমার উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তাই সে জিজ্ঞাসা করল রসল কি তার কোনো দুর্বলতা আপনার সামনে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতেন না বরং তিনি মৃত্যুর আগে অসুস্থ হলেন তখন অন্য স্ত্রীদের থেকে অনুমতি নিয়ে আমার বাড়িতে সেবা গ্রহণ করতে চলে এলেন এখানে সে আয়িসা রাদি আল্লাহ আনহার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেল তিনি কিছুক্ষণ থেমে থেকে নিজেকে সংবরণ করে আবারও বলতে লাগলেন রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে আমার বুক ও কণ্ঠনালীর মাঝে হেলান দেওয়া অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন তার একটু আগেই আমার ভাই আব্দুর রহমান ইবন আবি বকর মিসওয়াক হাতে আমার ঘরে প্রবেশ করল তার দিকে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাকিয়ে রইলেন আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি মিসওয়াক ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তাই আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে দিলাম তখন তিনি সেটি নিয়ে সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন তারপর মিসওয়াকটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে চাইলেন কিন্তু সেটি তার হাত থেকে পড়ে গেল তখন আমি তার জন্যে সেই দুয়াটি করতে লাগলাম যা জিব্রিল তার জন্যে করেছিলেন তিনিও অসুস্থ হলে সেই দুয়াটি পাঠ করতেন কিন্তু সেবার অসুস্থ হয়ে তিনি সেই দুয়াটি পাঠ করেননি আমার মুখে দুয়াটি শুনে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন ঊর্ধ্বজগতের সঙ্গীদের সান্নিধ্য চাই সকল প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি আমার লালা ও তার লালা তার জীবনের শেষ মুহূর্তেও একত্র করে দিয়েছেন আপনি কি নিজেকে তার পাশে দাফন করার অসিয়ত করেছিলেন এমনটি আমার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমি উমর রাদিয়াল্লাহনহুকে প্রাধান্য দিয়েছি যখন উমর রাদিয়াল্লাহন আক্রান্ত হলেন তখন আমি কাঁদছিলাম লোকেরা এসে আমাকে বলল উমর ইবনুল খাত্তাব তার দুই সঙ্গীর সাথে দাফন হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন অর্থাৎ তার স্বামী ও পিতার সাথে তখন আমি বললাম আল্লাহর কসম এটা আমি নিজের জন্যে চাইতাম কিন্তু আজ আমি নিজের উপর তাকে প্রাধান্য দিচ্ছি নাদা মনে মনে বলল আমি এখন সাদিকে নিয়ে ভাবি না ইচ্ছে করে আমি সব বিষয়ে তার বিরোধিতা করি কোনো কিছুতে আমি তার সাদৃশ গ্রহণ করতে চাই না তাই সে জিজ্ঞাসা করল আপনি কি আপনার স্বামী রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বিরহ অনুভব করেন তিনি আমার মাঝে জীবিত আছেন তার ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে তিনি যেন আমার মাঝে জীবিত হয়ে ওঠেন তার কথা নড়াচড়া স্থিরতা চেহারার উজ্জ্বলতা আমার সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে আমি তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে আমি নিজের মাঝে ধারণ করেছি যখনই আমি তা চর্চা করি তখনই যেন আমার কুলের মাঝে তার নিঃশ্বাস অনুভব করতে পারি তার সাথে বিয়ে হওয়ার কারণে আমি মোমিনদের মা হয়ে গেছি যদিও আমি তাদের কাউকে গর্ব ধারণ করিনি কেয়ামত দিবস পর্যন্ত আগত সকল মোমিন আমাকে ভালোবাসবে আমাকে সম্মান করবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যে আলো আমি জেলে গিয়েছি তা থেকে তারা আলোকিত হবে এখন আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা হল আমি কিভাবে আমার প্রিয়তমের সাথে জান্নাতে মিলিত হব তাই আমি তেমনই করার চেষ্টা করি যেমনটি তিনি করতেন তিনি ছিলেন সবচেয়ে মহানুভব মানুষ আমি তার ও আমার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলি এই আমি একদিন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে খরচ বাড়িয়ে চেয়েছিলাম সেই আমি এখন এমনভাবে দান করি যে নিজের জন্য কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই আমল যা দ্বারাবাহিক হয় যদিও তা পরিমাণে সামান্য হয় না কেন তাই আমি এখন যে আমল করি তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করি নাদা মনে মনে বলল স্বাদের সাথে থাকতে থাকতে আমার আত্মা ক্লান্ত অথচ আমি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিজের অবস্থাকে আয়ুষের আদি আল্লাহ আইনের অবস্থার সাথে মিলাতে গিয়ে সে লজ্জায় পেল ভাবল এই মহিউচি নারীর সাথে আমি যদি নিজেকে তুলনা করতে যাই তাহলে তা হবে হাস্যকর তার সম্পর্কে তার ভাগিনা ও রুয়াহ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহ বলেন আমি আয়িসা রাদিয়াল্লাহ আনহার সংস্পর্শ পেয়েছি 
কোরআনের কোনো আয়াতের ব্যাপারে তার চেয়েও বেশি অবগত কাউকে আমি দেখিনি এমনকি কোনো ফরজ সুন্নত ও কবিতার ব্যাপারেও তার চেয়েও বেশি জ্ঞানী কাউকে দেখিনি তার জানার বাইরে কোনো কবিতা আমি আবৃত্তি করতে পারিনি আরব জাতির ইতিহাস বংশ পরম্পরা বিচার কার্য এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রেও তার চেয়েও জ্ঞানী কাউকে দেখেনি আমি তাকে বললাম খালা আপনি চিকিৎসাশাস্ত্র কোথা থেকে শিখলেন তিনি বললেন আমি অসুস্থ হতাম তখন আমার চিকিৎসার জন্যে আমার সামনে বিভিন্ন জিনিসের গুণাগুণ বর্ণনা করা হতো পরিবারে আরেকজন অসুস্থ হল তার চিকিৎসার জন্যে বিভিন্ন জিনিস আনা হতো ও তার গুণাগুণ বর্ণনা করা হতো এছাড়া আমি মানুষকে বিভিন্ন বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করতে শুনতাম সেগুলোকে আমি মনে রাখতাম কথোপকথন শেষ হয়ে গেল নাদা চোখ খুলে দেখল ঘড়িতে সময় রাত একটা সিরাতের পাতা উল্টাতে উল্টাতে সে কয়েক ঘন্টা সময় ব্যয় করে ফেলেছে অথচ সে অনুভবই করেনি এক পৃথিবী বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে নাদা বইটি বন্ধ করে রাখল কে এই নবী যিনি এই ছোট্ট রুমটির মাঝে নাধার সামনে একটি আলোকিত পৃথিবী উপস্থাপন করে ফেললেন কে এই নবী যিনি তার শক্তিশালী সুন্দর ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে একজন তরুণীর মাঝে প্রতিস্থাপন করে গিয়েছেন স্টাডি রুম থেকে বের হয়ে নাদা তার বাড়ির প্রশস্ততার একটি কামরায় প্রবেশ করল পর্যাপ্ত গরম কাপড় গায়ে থাকা সত্ত্বেও সে শীত অনুভব করল কারণ হিটার জ্বালানো হয়নি তোলা শেষ হওয়ার পর সাদি তা কিনে আনেনি তার আশা নাদা নিজের পয়সা দিয়ে সুলার কিনে আনুক নাদাও ইচ্ছে করে সুলার কিনছে না কারণ সে বুঝতে পেরেছে যে সাদি চায় সে সোলার কিনে আনুক নাদা রান্নাঘরে এলো টেবিলের উপর চুখ বোলাল সেখানে কয়েকটি খাবারের প্যাকেট পড়ে আছে সাদি খাবার খেয়ে এগুলো ফেলে রেখে গেছে নাদার জন্য কিছুই আনেনি হাঁটতে হাঁটতে সে তার বেডরুমে চলে এলো ভেঙে যাওয়া চুরিগুলো এখনও টেবিলের উপর পড়ে আছে যেন সাদি কবে তাদের স্পর্শ করবে সে অপেক্ষায় আছে তারা সাদি বেগর ঘুমাচ্ছে তার হাতে মোবাইল ফোন নাদা খাটের উপর শরীর এলিয়ে দিল তার মনে হতে লাগল আজকের এই কথোপকথন যদি শেষ না হতো সে যদি আয়েশা রাদি আল্লাহের মতো জীবনযাপন করতে পারত এ হল নাদার গল্প যে গল্প বর্তমান বিশ্বের বহু নারীর গল্পটি আমি একদল নারী ও পুরুষের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম তখন একজন নারী বলে উঠল আমি বহু দিন যাবৎ পারিবারিক সমস্যা নিয়ে কাজ করছি আমি বলতে পারি আপনি যে তেইশটি সমস্যা উপস্থাপন করেছেন তা বর্তমানে বিদ্যমান সকল পারিবারিক সমস্যার সারাংশ বিস্ময়কর হল আজকের যে বস্তুবাদী জাহিলিয়াত নারীর সুখ শান্তি ও সম্মানকে বিনষ্ট করে দিয়েছে সেই আবার নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে আয়েশা রাদি আল্লাহের বিয়ে নিয়ে সংশয় তৈরি করতে চাচ্ছে কারণ বিয়ের সময় তার বয়স ছিল অল্প অল্প বয়সে বিয়ে করাকে তারা নারীর সফলতার অন্তরায় ও বাধা বলে সাব্যস্ত করতে চাচ্ছে বিস্ময়কর হল আমরা মুসলিমরাও তাদের তৈরিকৃত সেই সংশয়ের মাঝে পড়ে যাচ্ছি প্রথমে আমাদের ভেতর সংশয় প্রবেশ করেছে তারপর বিরোধিতা শুরু হচ্ছে আমাদের উচিত ছিল একেবারে শুরু থেকে প্রশ্ন করা আয়েশা রাদি আল্লাহের বিয়েতে কি এমন সমস্যা যার জবাব আমাদেরকে দিতে হবে আর কোন অধিকারেই বা তোমরা এই পবিত্র বিয়ের উপর প্রশ্ন তুলবে তোমাদের কি সেই নৈতিক অধিকারটুকু আছে যে শত্রুরা আমাদেরকে সামরিকভাবে সফলপন্থায় দমন করতে চাচ্ছে আমরা তাদেরকে মানসিকভাবে দমন করারও সুযোগ করে দিচ্ছি আমাদের মস্তিষ্ককে তাদের হাতের মুঠোয় তুলে দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছি বুকার মতো শত্রুদের নির্ধারণকৃত মানদণ্ডে আমরা আমাদের দিন ও নবীর সন্ন্যাহকে মাপার চেষ্টা করছি আপনি যখন আপনার দিনের কোনো বিষয়ে সংশয় পড়ে গেলেন তখন আপনি যুদ্ধে অর্ধেক হেরে গেলেন আর যখন শত্রুদের নির্ধারণকৃত মানদণ্ডে আপনি আপনার দিনকে উত্তীর্ণ করার চেষ্টা করলেন তখন আপনি বাকি অর্ধেকও হেরে গেলেন আয়েশা রাদি আল্লাহনহা নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকে ছোট বয়সে বিয়ে করেছিলেন তাকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যিনি সকল নারীর জন্যে দৃষ্টান্ত হয়ে গেছেন দৃঢ়তা আত্মবিশ্বাস আস্থা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তিনি জগতের সকল নারীর জন্যে উপমা হয়ে গেছেন ইমান ও হৃদায়তের আলোকবর্তিকা হয়ে গেছেন শৈশব থেকেই ইলম ও ব্যক্তিত্বের উপর তিনি বেড়ে উঠেছেন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ওফাতের পর দীর্ঘ দিন তিনি জীবিত ছিলেন ছিলেন ইলমের মিনার জগতের সকল মানুষকে আলো বিলিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত সেই আলো বিচ্ছরিত হতেই থাকবে আজকের আলোচনায় আমরা ছোট মেয়েদের বিয়ে নিয়ে কোনো আলোকপাত করছি না আয়েশা রাদি আল্লাহনহার বিয়ে নিয়েও এখানে কোনো কথা বলছি না আমরা শুধু আয়েশা রাদি আল্লাহনহার জীবনের সেই অংশে কিছুটা আলো ফেলতে চেয়েছি 
যা তিনি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের ঘরে অতিবাহিত করেছেন তার দাম্পত্য জীবনের কিছু অংশকে তুলে ধরতে চেয়েছি যাতে আজকের নব্য জাহিলিয়াতের মাঝে বসবাস করা নারীরা কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারে কেমন ছিলেন রসুলের ঘরে আয়েশার জীবন আর কেমন কাটছে তাদের দিনকাল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে আয়েশা রাদি আল্লাহের বিয়ে আমাদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার উৎস এই বিয়েকে আমরা সকল ধিকভ্রান্ত জাতির সামনে উপস্থাপন করতে চাই তাদেরকে মানবতা শিক্ষা দিতে চাই ভ্রান্তির পথ থেকে আলোর পৃথিবীতে তুলে আনতে চাই এই বিয়ে থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সমাজ ও পরিবার থেকে সকল অবিচার দূর করতে চাই আল্লাহর কাছে কামনা করি তিনি যেন আমাদের পারিবারিক জীবনকে ততটা সুন্দর করে দেন যতটা সুন্দর ছিল আয়শা রাদি আল্লাহের সাথে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের পারিবারিক জীবন আমিন সুপার ওয়েমেন পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ ইলাহ হতে চায় তারা এমন আচরণ করে যেন নিজেকে ইলাহ মনে করে আর রসল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন মুসলিমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই আহালে কিতাবের অনুকরণ করবে তিনি বলেন তোমরা প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করবে এমন কি যদি তারা কোনো দাব এর গুহায় প্রবেশ করে তাহলে তোমরা সেই ক্ষেত্রেও তাদের অনুসরণ করবে এই কথা শুনে সাহাবিরা বললেন আপনি কি ইহুদি ও নাসারাদের কথা বলছেন তিনি বললেন তাহলে আর কার কথা বলছি অর্থাৎ তারা ছাড়া আর কারা আছে সহিহুল বোখারি হাদিস সাত হাজার তিনশো বিশ যদি তারা দব এর গুহার মতো সংকীর্ণ ও নির্জন স্থানেও প্রবেশ করে আমরা সেই ক্ষেত্রেও তাদের অনুসরণ করব দব এর ইংরেজি নাম হল অ্যারোম্যাস্ট্রিক্স সরিশ্রীপ জাতীয় মরু প্রাণীর বিশেষ দেখতে কুমিরের আকৃতির বড় আকৃতির একটি দব লম্বায় সর্বোচ্চ পঁচাশি সেন্টিমিটার হয় প্রাণীটি খুবই কম পানি পান করে এর রক্ত চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয় এটি বক্ষণযোগ্য প্রাণী রসল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দস্তনখারে তার উপস্থিতিতে খালিদ রাদি আল্লাহ আনহু তা খেয়েছিলেন কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তা খাননি এবং খেতে নিষেধ করেননি দেখতে ঘুইসাপ আকৃতির হওয়ায় অনেকে দব শব্দের অনুবাদ ঘুইসাপ করে থাকেন আসলে প্রাণী দুটি এক নয় কোনো প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক আমরা তাদের পিছু পিছু ছুটব বর্তমানে আমরা তাদের পিছু পিছু যে গুহায় প্রবেশ করেছি তা হল নিজেকে ইলাহ বা উপাস্য মনে করার গুহা অর্থাৎ মানুষ তার নিজ সত্তাকে ও নিজ প্রভৃতিকে উপাসনার বস্তুতে পরিণত করেছে সত্য ইলাহের সামনে অবনত হতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে আমাদের সমাজে বর্তমানে বিদ্যমান অধিকাংশ সমস্যার কারণ এটি যেহেতু আমরা এই সিরিজে নারীকে নিয়ে কথা বলছি তাই আমরা আজ কথা বলব নারীকে উপাস্য বানানোর বিষয়টি নিয়ে তার সাথে শুনব পশ্চিমা নারীর উপাস্য হওয়ার গল্প তার কারণ ও প্রেক্ষাপট তার বাস্তবতা ও ফলাফল তারপর আলোচনা করব কিভাবে মুসলিম নারীদের একটি অংশ একই পথে চলছে এবং একই গুহায় প্রবেশ করছে কখনো ইচ্ছায় ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিচ্ছায় প্রতিটি বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে কিভাবে তারা পশ্চিমা নারীর পিছু পিছু ছুটছে তারপর আমরা মুসলিম নারীদের এই পথে ঝুঁকার কারণ ও ফলাফলের কথা উল্লেখ করব নিজেকে উপাস্য বানানোর পরিণতির কথা তুলে ধরব অবশেষে মুসলিম নারীদেরকে সতর্ক করব কিভাবে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ নিজেকে ইলাহ বা উপাস্য বানাচ্ছে প্রকারান্তরে সে নিজের উপাসনা করছে এবং নিজেকে ইলাহ বলেও দাবি করছে আপনি যখন জানতে পারবেন নিজেকে উপাস্য বানানো এই কথা বলে আমি মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ ও দাসত্বের কথা বুঝোচ্ছি তখন হয়তো ধারণা করবেন যে এটা হয়তো আমি রূপক অর্থে বলছি কিন্তু না আপনি একটু আল্লাহর এই বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করুন আপনি কি তাকে দেখেননি যে আপন প্রভৃতিকে ইলাহ বলে সাব্যস্ত করেছে আপনি কি তাদের দায়িত্বশীল হবেন তোরা ফুরকান আয়াত তেতাল্লিশ আল্লাহ আরও বলেন মানুষ কি দেখে না যে আমি তাকে একটি ফুটা থেকে সৃষ্টি করেছি তারপর হঠাৎ সে স্পষ্ট প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে যায় সেটা ইয়াসিন আয়াত সাতাত্তর অর্থাৎ সে নিজেকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করে স্পষ্টভাবে সে নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ ও অংশীদার প্রমাণ করতে চায় কিন্তু পশ্চিমাদের এভাবে নিজেকে উপাস্য বানানোর কারণটা কি তার কারণ হল ধর্ম ও ধর্মত্যাগ এ কথার ব্যাখ্যা কি ব্যাখ্যা হল আহালে কিতাবদের নিকট বর্তমানে বিদ্যমান বিকৃত ধর্মীয় গ্রন্থই কিছু মানুষকে উপাস্যে পরিণত করেছে আল্লাহর সাথে বান্দার পার্থক্যকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে 
তাই মানুষই এখন তাদের কাছে ইলাহ বা উপাস্যের রূপ নিয়েছে কখনো তারা ইয়াকুব আলাহি সালামকে উপাস্য বলছে এতে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না কারণ তাদের ধারণা মতে উপাস্য যিনি তিনি ঘুমান খাবার গ্রহণ করেন এবং ক্লান্ত হন তাদের ধর্ম তাদেরকে উপাস্য সম্পর্কে এমনই ধারণা দিয়েছে বলেছে মানবিকতার সাথে উপাস্য হওয়ার কোনো সংঘর্ষ নেই এভাবে তারা মানুষকে অজ্ঞ করে রাখতে চায় যাতে তারা ধর্মের উদ্ভট কথাগুলোর উপরে প্রশ্ন না তুলে তাই তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের বুক অফ জেনেসিস অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঈশ্বর আদমকে এই বলে ওয়াসিয়াত করেছেন স্বর্গের সব গাছ থেকে তুমি আহার করবে কিন্তু কল্যাণ ও অকল্যাণকে জানার গাছটি থেকে তুমি কখনো আহার করবে না কারণ যেই দিন তুমি তা থেকে আহার করবে সেই দিন তুমি মারা যাবে বুক অফ জেনেসিস ষোলো দুই থেকে সতেরো অর্থাৎ ঈশ্বর আদমকে অজ্ঞ রাখতে চাইলেন তাই বললেন জ্ঞানের বৃক্ষ থেকে আহার করলে তিনি মারা যাবেন যাতে তিনি সেখান থেকে আহার না করেন এবং আজীবন অজ্ঞই রয়ে যান আদম যখন ঈশ্বরের আদেশ না মেনে জ্ঞানের বৃক্ষ থেকে আহার করলেন তখন ঈশ্বর ভয় পেয়ে গেলেন বুক অফ জেনেসিসের আদি গ্রন্থে এমনটিই বলা হয়েছে আদম জ্ঞানের বৃক্ষ থেকে আহার করার পর ঈশ্বর বললেন সে এই বৃক্ষ থেকে আহার করার পর আমার মতোই একজন হয়ে গেল আমার মতোই সে কল্যাণ ও অকল্যাণকে চিনতে পারে আমার আশঙ্কা হচ্ছে সে তার হাত বাড়িয়ে জীবনের বৃক্ষ থেকেও আহার করে নেবে ফলে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে বুক অফ জেনেসিস বাইশ বাই তিন অর্থাৎ ঈশ্বর আশঙ্কা করলেন যে আদম আরেকটি গাছ থেকে আহার করে নেবে ফলে সেও চিরঞ্জীব হয়ে যাবে কখনো আর মারা যাবে না এভাবে সে ঔপাস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে সুবাহান লহ আল্লাহ তাদের এসব অসার বক্তব্য থেকে বহু গুণ ঊর্ধ্বে এবং পবিত্র মানুষ নিজেকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ ও উপাস্য হিসেবে সাব্যস্ত করার চিন্তাটি পশ্চিমাদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সাথে সাথে এই চিন্তাটি আরও বিস্তার লাভ করেছে তারা ভাবছে আল্লাহ মানুষের নিকট যা কিছু গোপন রাখতে চেয়েছেন এবং তাকে যা সম্পর্কে অজ্ঞ রাখতে চেয়েছেন বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সাথে সাথে মানুষ তা জেনে ফেলেছে তাদের এসব বিকৃত চিন্তার ফিরিস্তি আমি এখানে টানতে চাই না শুধু বলতে চাই একটু অনুভব করার চেষ্টা করুন যে আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম নামক দিন দান করে কতই না অনুগ্রহ করেছেন আমাদের বিশ্বাস বিজ্ঞানের উৎকর্ষ আল্লাহর অস্তিত্বকেই বরং প্রমাণ করছে আল্লাহর মহত্বকে প্রকাশ করছে তার কুদরতকে আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টির সামনে তুলে ধরছে তাই বিজ্ঞানের কোনো নব্য আবিষ্কার আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি আরও বিশ্বাসী করে তুলে আমরা আরও বেশি তার প্রতি অবনত হতে থাকি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যখনই আপনি কোনো সৃষ্টির দিকে তাকাবেন তখনই আপনার ইমান আরও বৃদ্ধি পাবে আপনি আল্লাহর প্রতি আরও বেশি কৃতজ্ঞ হয়ে যাবেন যার বর্ণনা আমি আমার রিহলাতুল ইয়াকিনসির যে দিয়েছি আমরা আবারও পেছনের আলোচনায় ফিরে যেতে চাই বলতে চাই পশ্চিমাদের বিকৃত দিন মানুষকে উপাস্য বানানোর ধারণাকে তাদের মস্তিষ্কে স্থান দিয়েছে ধর্ম যদি তাদেরকে এই ধারণা দেয় তাহলে ধর্মত্যাগ কিভাবে তাদেরকে এই পথ থেকে আরও অগ্রসর করছে পশ্চিমা সমাজে যারা ধর্মত্যাগ করছে তাদের সুযোগ হচ্ছে না যে তারা এইসব অমূলক কথা থেকে মুক্ত সত্য কোনো ধর্মের অনুসন্ধান করবে ফলে স্বভাবতই তারা নাস্তিকতা ও আজ্ঞাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে অথচ মানুষ হিসেবে তার স্বভাবের মাঝে মানবীয় দুর্বলতা বিদ্যমান রয়েছে তাকে তাই কোনো পূর্ণতার অধিকারী রবের উপাসনা ও তার নিকট প্রার্থনা করতে হবে যদি সে এই উপাসনাকে প্রকৃত উপাস্যের জন্য সাব্যস্ত না করতে পারে তখন তাকে বাধ্য হয়েই নিজের প্রভৃত্তির উপাসনা করতে হয় এভাবেই পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ নিজেকে নিজের ঔপাস্যে পরিণত করে নিজেকে উপাস্য জ্ঞান করার চিন্তা থেকেই তারা ভাবে জগতের প্রতিটি বস্তুকে মানুষের অনুগত ও অবনত করতে হবে মানুষ কারো সামনে অবনত হবে না এমনকি তার সৃষ্টিকর্তা ও রিজিকদাতার সামনেও নয় এই জন্যে তাদের মানদণ্ড চিন্তা ও পরিশ্রম সব কিছুই জগতের সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করার পেছনে ব্যয় হয় তারা বলতে চায় মানুষই সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু সকল পবিত্রতা মানুষের জন্যে সাব্যস্ত মানুষের প্রভৃতি ও আগ্রহ পবিত্র তাই ধর্মকেও মানুষের সামনে অবনত হতে হবে তা থেকে যা মানুষের ভালো লাগবে সে তা গ্রহণ করবে যা তাকে মানসিকভাবে শান্তি দেবে তা সে পালন করবে আর ধর্মে যা কিছু মানুষের ইচ্ছে আগ্রহ ও প্রভৃতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে তাকে সে নিজের ইচ্ছে মতো পরিবর্তন করে নেবে নিজেকে উপাস্য সাব্যস্ত করতে চাওয়া এই মানুষের জন্যে কোনো কিছুই নিষিদ্ধ নয় 
তার উপাস্য হওয়ার মোকাবেলায় কোনো বাধাই বিবেচ্য নয় তবে যদি তা তার আশেপাশের অবস্থানকারী উপাস্য হতে চাওয়া কোনো মানুষের জন্য বাধা সৃষ্টি করে তবে ভিন্ন কথা আল্লাহর হক শব্দটি তাদের অভিধানে সবচেয়ে অসম্মানজনক শব্দ নোট এটি হচ্ছে পশ্চিমা মানবতাবাদ এবং সেকুলারিজমের মূল মন্ত্র নিজেকে উপাস্য বানানোর এই চিন্তা পশ্চিমা বিশ্বে নারী পুরুষ সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে নারীকে এই চিন্তায় আরও বেশি ব্যাগভান করে তুলেছে বিকৃত ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত তাকে হেও প্রতিপন্ন করা বাণীগুলো যেখানে নারীকে সকল অপরাধের উৎস বলা হচ্ছে কারণ তার প্ররোচনায় আদম জ্ঞানের বৃক্ষ থেকে আহার করেছে আর তাই ঈশ্বর ভীত ও রাঘান্বিত হয়ে তার উপর মাসিক সন্তান গর্ভধারণ ও জন্মদানের মতো কষ্টকর কাজ চাপিয়ে দিয়েছে পুরুষকে তার উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেছে সেন্ট টিমেথি চোদ্দ বাই দুই বুক অফ জেনেসিস তিন বাই ষোলো তাই পশ্চিমা নারীরা ঈশ্বর ও তার ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করতে চায় এবং তার মোকাবিলায় নিজেকে নিজের উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এই উপাস্য হওয়ার চিন্তা অর্থাৎ নারী নিজেকে নিজের উপাস্য হিসেবে সাব্যস্ত করার চিন্তাটি একাধিক রূপ ও আকৃতি ধারণ করেছে এমনকি এই চিন্তা থেকে সেই সব নারীরাও মুক্তি পায়নি যারা নিজেদেরকে ধার্মিক নারী হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে তাই আপনি খ্রিস্ট নারীবাদ এই শিরোনামে লেখা পেয়ে যাবেন যেখানে ঔপাস্যের জন্যে স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম শি ব্যবহার হয়েছে ঔপাস্যকে পুলিঙ্গ সাব্যস্ত করার বিষয়টি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে কোথাও কোথাও হিন্দুত্ববাদ ও মূর্তি প্রচার প্রসার ঘটেছে কারণ হিন্দু ধর্মে নারী ঔপাসের অস্তিত্ব রয়েছে তারা ভাবছে এর মাধ্যমে নারীরা পুরুষদের কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে এসবের প্রচারণা যারা করছে তাদের অনেকেই উচ্চ শিক্ষিতা নারী বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ও বহু ডিগ্রিধারী ইয়াল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনকারী নারীবাদী ডক্টর রৌলি ক্রাইস্ট একটি মতবাদ প্রণয়ন করেছে তার সে আন্দোলনের নাম উপাস্যবাদ বা গডেস মুভমেন্ট নিজেকে উপাস্য বানানোর চিন্তাকে প্রসারিত করার জন্য একাধিক ভয়ও লেখা হয়েছে এই লক্ষ্যে বহু সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে তার মাঝে একটি সেমিনারের শিরোনাম ছিল মহান নারী উপাস্য পুনর্জন্ম লাভ করেছে যা উনিশশো সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই মতবাদে বিশ্বাসী অনেকে নিজেকে খ্রিস্টবাদের অনুসারী হিসেবে দাবি করে ঈশ্বরকে নারী বলে সাব্যস্ত করে আর অনেকে হিন্দুত্ববাদের অনুসরণ করে তাদের শেষ কথা হল আমি নারী আমি সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু যে কোনো উপাস্যকে আমি আমার মর্জি মতো পরিবর্তন করে নেব আমি কাকে নারী বলে সাব্যস্ত করব এবং এই জন্যে কার উপাসনা করব যে সে একজন নারী ঠিক যেমন জাহিলিয়াতের যুগে মানুষেরা আজুয়া খেজুর গলিয়ে নিজেদের ইচ্ছে মতো একটি মূর্তি তৈরি করত তারপর সেটির উপাসনা করে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার প্রার্থনা করত অবশেষে ক্ষুধার্ত হলে তাকে খেয়ে ফেলত এসব নারীরাও ভাবে উপাস্য তাদের ইচ্ছে মতো রূপ ধারণ করবেন তারা যা করবে তাই তিনি মেনে নেবেন আরেকদর পশ্চিমা নারী তাদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যগুলোকে অস্বীকার করে এবং মূর্তি পূজার মতবাদকেও অস্বীকার করে কিন্তু মানবীয় সহবের বাইরে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং সঠিক দিনের সন্ধানও তারা পায় না তখন তারা নাস্তিক্যবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং মৌলিকভাবে চস্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসে আর কেউ কেউ আবার নিজের সত্তাকে উপাস্যের বিকল্প মনে করে তারা ভাবে লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা নিজের ভেতরেই একজন সৃষ্টিকর্তা বা উপাস্যকে ধারণ করে সেই উপাস্যের উপাসনার বাইরে কখনোই তারা যেতে পারবে না এসব চিন্তার প্রসার ঘটাতে মিলিয়ন মিলিয়ন গান প্রকাশিত হয়েছে এবং অসংখ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে আমরা সেইগুলোর বিবরণের দিকে যাব না এবং সেইগুলোর নামও উল্লেখ করব না কারণ সেইগুলোর মাঝে চরিত্র হননের বহু উপকরণ রয়েছে এবং মানবীয় প্রভৃতিকে পবিত্র বলে সাব্যস্ত করার অপচেষ্টাও করা হয়েছে কোনো কোনো গানে ধর্মীয় বাণীও যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্নভাবে নারী উপাস্যের উপাসনার কথা বলা হয়েছে এসব গানের সার কথা হল আপনি কি নিজের ভেতর নারীর প্রতি আগ্রহ ও দুর্বলতা অনুভব করতে পারছেন না তাহলে স্বীকার করে নিন যে ঈশ্বর হলেন নারী এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই আপনি নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করে নিন যেসব যুবক ও যুবতীরা বারবার এসব গান শুনছে তারা পাপাচার অবৈধ প্রেম সুরের তালে তালে নিজেদের মাঝে এই চিন্তাকে ধারণ করে নিচ্ছে যে মানব একটি উপাস্য আর মানবী আর একটি উপাস্য প্রভৃতি একটি উপাসনার বস্তু বিশেষত সেই সমাজে এসব চিন্তা বেশি প্রসারিত হচ্ছে 
যেখানে প্রতিটি স্থানে যৌনতার প্রলেপ তৈরি করে দেয়া হয়েছে এসব গান সেখানে মানুষের বিবেক জ্ঞান ও অনুভূতিকে অন্ধ করে দিচ্ছে নতুন করে একটি উদ্ভব চিন্তার প্রসার ঘটাচ্ছে অনেক পশ্চিমা নারী ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞানকে উপেক্ষা করে চলছে তার মাথায় সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে কোনো ভাবনাই নেই সে শুধু বেঁচে আছে নিজের জন্যে নিজের সমস্যা সমাধানের জন্যে নিজের প্রভৃতির চাহিদাকে পূরণ করার জন্যে কেউ কেউ আবার সুবিধাবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করছে ধর্ম ও বিকৃত ধর্মগ্রন্থ থেকে পছন্দমতো কথা গ্রহণ করছে বাকিটুকু ত্যাগ করছে আবার নিজেকে ধার্মিকও ভাবছে কেউ কেউ আবার ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করছে ধর্মের বক্তব্যগুলোকে তারা ভাজ্যিক অর্থের বিপরীতে নিজেদের সুবিধা মতো ব্যাখ্যা করে নিচ্ছে যেসব ধর্মীয় বাণী তাদের ভালো লাগছে না বা তাদের প্রভৃতির চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধক মনে হচ্ছে সেইগুলোকে নিজেদের মন মতো ব্যাখ্যা করে নিচ্ছে এই ধরনের সুবিধাবাদী ও ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণকারী নারীরা মিলে নিজেদের জন্যে আলাদা মন্দির নির্মাণ করেছে এবং সেখানে পতিতা ব্যবসা খুলে বসেছে অথচ তাদের দিনে ব্যবিচার ও বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে উপরে উল্লেখিত চিত্রগুলো নিজেকে উপাস্য মনে করার বিভিন্ন রূপ কারণ সকল পূর্ণতার অধিকারী আল্লাহর উপাসনা করা ও তার সামনে অবনত হওয়ার বিষয়টি পশ্চিমা নারীর সামনে কখনো পেশ করাই হয়নি এই বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে নিজেদের গতিপথ নির্ধারণে ভুল করার ফলে বিশেষত মানুষ যখন নিজেকে উপাস্য ভাবতে শুরু করে তখন তার সামনে সত্য ও মিথ্যার কোনো বিভাজন থাকে না কারণ তার কাছে এমন কোনো রবের সন্ধান নেই যিনি তাকে সত্য ও মিথ্যার বিভাজন শেখাবেন ফলে মানুষ হয়ে গেছে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু তাই মানুষের সংখ্যা ও শক্তির দ্বারা সত্য ও মিথ্যা নির্ধারিত হচ্ছে নৈতিকতার কোনো মানদণ্ড তার সামনে থাকছে না নারী নিজেকে উপাস্য মনে করার সাথে সাথে বিকৃত প্রভৃতিকেও পবিত্র সাব্যস্ত করছে যেমন সমকামিতা ব্যবিচার ইত্যাদিকে স্বাধীনতা বলে নামকরণ করা হচ্ছে যার ফলে বহু ভ্রূণ হত্যা সংঘটিত হচ্ছে বহু শিশুকে জন্মের পরপরই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে আর এই সব কিছুই হচ্ছে নারী স্বাধীনতার নামে তাই আপনি পশ্চিমা নারীবাদীদের প্যাকেজে বহু জিনিসের অস্তিত্ব একসাথে পেয়ে যাবেন আপনি দেখবেন নারীবাদের সাথে রয়েছে সমকামিতা ব্যবিচার ও ভ্রূণ হত্যার বৈধতার দাবি পশ্চিমা নারী এই গর্তে প্রবেশ করেছে গর্তের নাম মানুষ ও তার প্রভৃতিকে উপাস্য বানানো এই গর্তে সে নিজে প্রবেশ করেছে বা তাকে প্রবেশ করানো হয়েছে তারপর এই গর্তের গায়ে নানান রকম আকর্ষণীয় রং চড়ানো হয়েছে যার বিবরণ আমরা পূর্বে পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা শিরোনামে আলোচনায় দেখিয়েছি এই নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল একটি সংরক্ষিত আসমানী নির্দেশনার অনুসন্ধান করা একটি নির্ভরযোগ্য ধর্মকে খুঁজে বের করা যে ধর্ম তার সাথে তার রবের সম্পর্কের কথা বলবে সমাজে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলবে তার সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাবে কিন্তু পশ্চিমা নারী সেই ধর্মকে অনুসন্ধান করেনি তাই সে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ধর্মকে হারিয়েছে প্রবৃত্তি পূজার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে এক ভ্রষ্টতা থেকে আর এক ভ্রষ্টতার পালাক্রমে স্থানান্তরিত হয়েছে এই হলো পশ্চিমা নারীর গল্প এবার আসুন আমরা মুসলিম নারীদের নিয়ে কথা বলি আমাদের এই সিরিজটি যেহেতু মুসলিম নারীকে লক্ষ্য করে নির্মিত হয়েছে সেহেতু আসুন আমরা মুসলিম নারীকে নিয়ে ভাবি এখানে আমি আপনাদেরকে সেই হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এমন কি যদি তারা কোনো দব্যের গর্তেও প্রবেশ করে সেই ক্ষেত্রেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে অনেক মুসলিম নারী পশ্চিমা নারীর পিছু পিছু নিজেদেরকে উপাস্য বানানোর গর্তে প্রবেশ করেছে আপনি ভাবছেন একজন মুসলিম নারী কি হয়ে নিজেকে উপাস্য বানানোর গর্তে প্রবেশ করতে পারে হ্যাঁ এটাই হলো পশ্চিমা দেশগুলোকে অনুকরণ করার ফলাফল বরং ফলাফলের একটি অংশ মাত্র মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা চিন্তা অনুভূতি মানদণ্ড ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের অনুকরণ করছে ফলে পশ্চিমাদের সকল দুর্দশাতেই তারা ভাগ বসাচ্ছে তাদের সাথে প্রতিটি গর্তে প্রবেশ করছে স্বভাবতই ইসলামের প্রতি মুসলিম নারীদের সকলের অবস্থান এক রকম নয় তাদের মাঝে অনেকে শক্তিশালী ইমানের অধিকারী এলম ও তাকুয়ার ধারক দেহ মন উভয়টি দিয়েই তারা আল্লাহ সামনে আত্মসমর্পণ করেছে অনেক মুসলিম নারী রয়েছে যারা এইসব ক্ষেত্রে দুর্বল ইসলামের আদেশে ও নিষেধসমূহ মানার ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা রয়েছে ভাজ্যিক ক্ষেত্রেও তারা কখনো কখনো আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করছে কিন্তু তারা তাদের অপরাধের কথা আল্লাহর সামনে স্বীকার করছে আল্লাহর দাসত্বকে নিজের জন্যে অবধারিত মনে করে আরেকদল মুসলিম নারী আছে যারা আল্লাহর বিধান 
ও পশ্চিমাদের নারী স্বাধীনতার বলির বাস্তবতা ভালো করেই জানে তারা আল্লাহর বিধানকে সম্মান করে এবং তার মাঝেই প্রজ্ঞা ও রহমত বিদ্যমান আছে বলে বিশ্বাস করে কিন্তু কিছু বিষয় তাদের মেনে নিতে কষ্ট হয় যেমন পুরুষের কর্তৃত্ব ও একাধিক স্ত্রী ইত্যাদি আরেক দল মুসলিম নারী আল্লাহর বিধান থেকে পালিয়ে বেড়ায় হয়তো কঠোর বাবা বা তাকুয়াহীন স্বামীর আচরণের প্রভাবে সে প্রভাবিত অথবা মিডিয়ার প্রভাব ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার তাই সে আল্লাহর দিনের কিছু বিধান থেকে পালিয়ে বেড়ায় কিন্তু তার এই পালিয়ে বেড়ানোর সমাধান খুবই সহজ কারণ সে আল্লাহকে মহান মনে করে এবং তার দাসত্বকে স্বীকার করে সে নিজেকে অপরাধী মনে করে এবং যারা তাকে সহায়তা করে তারা তার দিনকে ভালোবাসুক এমনটি সে কামনা করে তার রবের একটি বাণী ও রাসুলের একটি হাদিসি তার মন থেকে সকল সংশয় দূর করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আরেক দল মুসলিম নারী নিজেকে ওপাস্য বানিয়ে নিয়েছে অথচ সে নিজেই তা জানে না হে মুসলিম নারী আপনি এর মাঝে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত এ আলোচনায় আমি আপনাকে আপনার অবস্থান নির্ধারণ করতে সহায়তা করব এই আলোচনা আপনার জন্যে আপনার সম্পর্কে নয় এখানে আমি কারোর নাম উল্লেখ করব না তাহলে কারো মন খারাপ করা বা প্রকৃত সত্য গ্রহণ করার পথে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে তাই হে প্রিয় ভুন আপনি স্থিরতার সাথে চিন্তা করার চেষ্টা করুন বিশ্বাস করুন আমি আপনার ওপর কোনো বিধান আরোপ করতে চাই না আমি আপনাকে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন করতে চাই না আপনি নিজেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিন আর সফলকাম সেই যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে রাশামস আয়াত নয় আশা করি আপনি এই সুযোগটি হাতছাড়া করবেন না মুসলিম নাইদের মাঝে কিছু ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্তও রয়েছে কিছু মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করছে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে পশ্চিমাদের অনুসরণ করছে তাই আপনি মুসলিম বিশ্বে মুসলিম গে লেসবিয়ান ও হিজাব ইউনিয়ন নামে সংগঠনের সন্ধানও পেয়ে যাবেন অনেকে আবার স্পষ্ট ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের চেতনায় বিশ্বাস করছে আর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের বিশদ ব্যাখ্যাই হল মানুষ নিজেকে নিজের উপাস্য বানাবে আপনি দেখবেন ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী নারীরা বলছে ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করতে হবে ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত জীবন ও বিশেষ কিছু আচারের মাঝে সীমাবদ্ধ করতে হবে এভাবে দিনের ব্যাপকতাকে তারা প্রত্যাখ্যান করছে প্রকারান্তরে সে বিশ্বাস করছে যে মানুষের অধিকার রয়েছে আল্লাহর বিধানের মাঝে সংযোজন ও বিয়োজন করার সে ইচ্ছে করলে ধর্মের জন্যে একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিতে পারে ধর্মকে একটি গণ্ডির মাঝে আবদ্ধ করে দিতে পারে এটাই হল নিজেকে উপাস্য বানানো ও আল্লাহর উপর সীমা লঙ্ঘনের স্পষ্ট রূপ যেসব নারীরা গভীরভাবে এই গর্তে প্রবেশ করে ফেলেছে তাদের ব্যাপারে আমরা কথা বলছি না আমরা শুধু কথা বলছি সেই সব মুসলিম নারীর ব্যাপারে যারা নিজের অজান্তে গোপনে সেই গর্তে প্রবেশ করে ফেলেছে মুসলিম বিশ্বে অবস্থান করেও তারা পশ্চিমাদের প্রচারণা ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের স্লোগানে প্রভাবিত হয়েছে কিন্তু এখনও ইসলামের সাথে তাদের কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে এই ধরনের উপাস্যবাদের ক্ষেত্রে কর্ষকাতর বিষয় হল তা খুবই ক্ষীণ ও গোপন তা সত্ত্বেও এটি খুব ভয়াবহ কারণ পশ্চিমা নারীদের মাঝে উপাস্যবাদের সূচনা এই ধরনের ক্ষীণ ও গোপন কারণ থেকেই হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা আজকের রূপ ধারণ করেছে পার্থক্য শুধু সময় ও স্তরের হতে পারে কোনো একদিন মুসলিম নারীও সেই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে যাবে এমন জায়গায় গিয়ে সে উপনীত হবে যা সে কোনোদিন কল্পনাও করেনি আজকের প্রজন্ম যদি সেখানে গিয়ে উপনীত হয় তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কি হবে আমরা যে মুসলিম নারীকে নিয়ে এখন কথা বলছি হয়তো সে কোনোদিন পশ্চিমাদের অনুকরণ করবে বলে কল্পনাও করেনি এক সময় হয়তো সে আমাদের উপস্থিত সকল দৃষ্টান্তগুলোকে মনে প্রাণে ঘৃণাও করত কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের অজান্তেই সে সেই দিকে ঝুঁকে পড়েছে নিজের চরিত্র ও নৈতিকতাকে হয়তো সে বিসর্জন দিয়েছে এবং প্রভৃত্তির অনুসরণে নিজেকে অভ্যস্ত করে ফেলেছে হতে পারে এই মুসলিম নারী পশ্চিমা নারীর পিছু পিছু গিয়ে তার মতো একই পরিণতি বরণ করবে অথচ সে বুঝতেও পারবে না তাই আসুন হেই মুসলিম বোন একটু নির্ণয় করার চেষ্টা করুন যে আপনার অজান্তে আপনার মাঝে নিজেকে উপাস্য বানানোর এই বীজ জায়গা করে নিয়েছে কিনা মুসলিম বিশ্বের বহু নারীর আজ সংশয় নিয়ে জীবনযাপন করছে তবু ইসলামের প্রতি তারা ভালোবাসা লালন করে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ ও তার রাসুলকে তারা ভালোবাসে কিন্তু আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশের সামনে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ করতে পারে না সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে আল্লাহ তার প্রতি ইনসাফ করেছেন সুস্পষ্টভাবে 
সে ইসলামকে ত্যাগ করতে চায় না কারণ তাতে তার ব্যক্তি নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে তাই সে যে সমাধানে উপনীত হয় তা হল নিজেকে ও নিজের প্রভৃত্তিকে সে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নেয় এই চিন্তাকে সে প্রভৃত্তির অনুসরণ বলে নামকরণ করে না নামকরণ করে বিবেকের দাবি বলে কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে তার ক্ষুদ্র বিবেক দিয়ে সে ইসলামের শাশ্বত বিধানকে বিচার করার চেষ্টা করছে সে ভাবে নিজেকে সে বিবেকের অনুগত করে পরিচালনা করছে তার মতে সব কিছুকে বিচার করার জন্যে সে যে মানদণ্ড নির্ধারণ করে তা শতভাগ সঠিক এতে প্রভৃতির কোনো প্রভাব বা ভুলের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে সে মনে করে না মিডিয়া ফিল্ম সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও পশ্চিমা চেতনার শিক্ষা ব্যবস্থা যে তাকে এভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে তা সে কল্পনাও করতে পারছে না নিজের অজান্তেই যে সে সে র্যাম্ব ও দুষ্ট আত্মীয়ের ফাঁদে পা দিয়েছে তা সে জানে না নিজেকে সে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু মনে করে তারপর সে নিজের উপাস্য বনে যাওয়ার প্রভৃতি ও রবের বিধানের সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা করে আসুন আমরা এই ধরনের উপাস্যবাদের কিছু চিত্র দেখে আসি এই হাদিসের বাস্তবতা অনুধাবন করে আসি এমন কি যদি তারা কোনো দব্যের গর্তে প্রবেশ করে তোমরা সেই ক্ষেত্রেও তাদের অনুসরণ করবে উপাস্যবাদের এইসব চিত্রের সারাংশ আমরা চারটি কথায় তুলে ধরতে পারি এক উপেক্ষা দুই আপত্তি তিন সুবিধাভাদ চার ব্যাখ্যার আশ্রয় প্রথম ধরন হল নারী তার স্রষ্টার আদেশকৃত বিষয়ের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে আল্লাহ বলেন আমি জিন ও মানবকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি সুরা জারিয়াত আয়াত ছাপ্পান্ন ইবাদতের সার কথা হল জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সামনে অবনত হওয়া ও তার আনুগত্যকে স্বীকার করে নেওয়া শুধু সালাত আদায় করার নাম ইবাদত নয় ইবাদত হল সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের সম্মুখে অবনত হওয়া কিন্তু একজন নারী নিজেকে ও নিজের প্রভৃতিকে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু মনে করতে থাকে তার আশঙ্কা হয় যদি সে আল্লাহর আদেশকৃত বিষয়গুলো শিখতে যায় তাহলে তা প্রভৃতির চাহিদার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে তাই সে সেই শিক্ষাকে এড়িয়ে চলে প্রশ্ন হল কিভাবে সে এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসে যে সে তার ধর্মের প্রতি অবিচার করছে না এই ক্ষেত্রে সে একটি মানসিক কৌশল অবলম্বন করে সে ভাবে আমি অনাগ্রহী কিসের প্রতি অনাগ্রহী যেসব চিন্তা ভাবনা নারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে আমি তার প্রতি অনাগ্রহী পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার প্রতি আমি অনাগ্রহী কারণ আমি নিজেকে পুরুষের সমতুল্য প্রমাণ করার জন্য রাত দিন পরিশ্রম করছি নিজেকে প্রমাণ করার এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে গিয়ে সে আল্লাহর দিনকে উপেক্ষা করে বেড়ায় তার জন্য আর আল্লাহর আনুগত্যের সুযোগ মেলে না এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধান তার জীবন ও চিন্তাধারার উপর প্রভাব সৃষ্টি করে সে মনে করে কিছু ফতোয়াবাজ লোক ধর্মের ব্যাপারে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলে নিজের প্রভৃতির বিরুদ্ধে কোনো বিধান সামনে এলেই সে ভাবে এটা হয়তো ধর্মবেত্তাদের নিজেদের কঠোর মানসিকতা থেকে হয়েছে বা বলেছে হতে পারে এটা তাদের ভুল উপলব্ধি ধর্মের বাণীকে তারা হয়তো ভুলভাবে উপস্থাপন করছে হতে পারে ধর্মে আসলে পর্দা ফরজ নয় হতে পারে ফ্রিমিক্সিং আসলে বৈধ কিন্তু আসল সত্তাকে অনুসন্ধান করে তা অনুসরণ করা আর তার হয়ে ওঠে না আমি আলিমা নই আমি ধর্ম বিশেষজ্ঞ নই এসব কথা বলে সে বেঁচে যেতে চায় অথচ ধর্ম বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যও সে মানতে রাজি নয় সে বলে আমার ভেতর কিছু প্রশ্ন আছে যার উত্তর আমার কাছে নেই কিন্তু তারা ইসলামকে যেভাবে উপস্থাপন করছে ইসলাম তেমন নয় এটা আমি নিশ্চিত আল্লাহ আমাকে বিবেক দিয়েছেন আমি সেই বিবেক দিয়ে চিন্তা করব শুধু শুধু এদের কথায় কেন কান দেব আমি শুধু এখানে সেই সব বক্তব্য তুলে ধরলাম যা আজ কিছু মুসলিম নারীর মুখ থেকেই শোনা যাচ্ছে নিজের থেকে কিছু বাড়িয়ে বলিনি বিষয়বস্তুকে আপনাদের সামনে খোলাসা করাই আমার মূল লক্ষ্য এসব কিছুর পর কি হয় কি হয় পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা কট্টরপন্থীদের কঠোরতা ও পশ্চাৎগামীদের ফতোয়ার বিরোধিতা করার পর একজন মুসলিম নারী তাদের চিন্তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে যারা মুসলিমদের চিরশত্রু ও সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি কল্পনা প্রসূত কিছু চিন্তা ও চলচ্চিত্রে তুলে ধরা কিছু মতবাদের প্রতি মুসলিম নারী দুর্বল হয়ে পড়ে এসবের পেছনে পড়ে নিজের চরিত্র ও শিষ্টাচারের সব কিছুকে খুইয়ে ফেলে চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা ও নারীর সফলতার চিত্র দেখে সে মনে আনন্দ পায় অথচ এইসবের বাস্তবতা সম্পর্কে সে ওয়াকিফ হাল নয় যদি তাকে কেউ বলে এগুলো হারাম তাহলে সে চটে যায় তাকে নিয়ে উপহাস শুরু করে 
তাকে সে কট্টরপন্থী সংকীর্ণ চিন্তার অধিকারী ও বিবেকের বিরুদ্ধ চালনকারী ইত্যাদি ত্যাগ দিয়ে দেয় আবার বলছি এগুলো আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা যা আমি অনেক মুসলিম নারীর ক্ষেত্রে দেখেছি আচ্ছা যে সময় ব্যয় করে সে এসব ফিল্ম ও চলচ্চিত্র দেখছে এই সময়টুকু ব্যয় করে কি সে তার রবের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারত না তার মতে যেহেতু ধর্ম বিশেষজ্ঞরা ভুল ব্যাখ্যা করছে এবং কঠোর মানসিকতা থেকে ফতোয়া দিচ্ছে সেহেতু সে নিজেই তো ইসলাম শিখতে পারত নিজেই প্রকৃত ইসলামের অনুসন্ধান করে তা অনুসরণ করতে পারত তার মতে পুরুষতান্ত্রিকতা কট্টরপন্থা ও সংকীর্ণ মানসিকতা যেহেতু সঠিক নয় তাহলে সে তো চাইলে সঠিক বিষয়টি খুঁজে বের করতে পারত এসব বলতে গেলে দেখবেন সে আপনাকে বলছে আল্লাহ আমাকে বিবেক দিয়েছেন আমি সেই বিবেক দিয়ে চিন্তা করে সমাধান বের করব তোমাদের কথা আমি মানতে বাধ্য নই কিন্তু আমার প্রশ্ন হল এই যার মেধা ও চিন্তাধারার অবস্থা সে পুরুষতন্ত্র থেকে নিজেকে মুক্ত করবে কিভাবে। কিভাবে বা সে তার রবের বাণী পাঠ করে আমাদের সামনে প্রমাণ করবে ইসলাম আসলে কি আমরা দেখেছি এই ধরনের চিন্তার অধিকারী নারীরা শুধু সমালোচনা করতে পারে কোনো কিছু ঘটতে পারে না তারা শুধু দাবি করে যে আলিমরা দিনকে বিকৃত করে ফেলেছে কিন্তু নিজেরা সঠিক দিনের সন্ধান কোনো কালেই দিতে পারে না এভাবে কোনো দিন বলতে পারবে না যে ইসলামের এই বিষয়টি হারাম আর তার দলিল হল এই যারা আলিমদের উপর অভিযোগ করতে চান আমি তাদেরকে বলব সামর্থ্য থাকলে আপনি তাদেরকে শাস্ত্রীয় জবাব দিন দলিলের পরিবর্তে দলিলের ভাষায় কথা বলুন নাকি তোমরা কট্টরপন্থী তোমরা পুরুষতান্ত্রিক এসব কথাই সকল কিছুর জবাব নিজেকে উপাস্য বানাতে চাওয়া মুসলিম নারীরা এটাকে তাদের প্রথম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তারা স্পষ্ট ভাষায় নিজের ধর্মকে অস্বীকার করার সাহস করে না কিন্তু নিজেকে উপাস্য বানানো এবং আল্লাহকে উপাস্য বানানোর মাঝে সমন্বয় করতে চাই প্রভৃত্তির অনুসরণ করা ও দিনই শিক্ষাকে উপেক্ষা করাই তাদের প্রথম কাজ দ্বিতীয় পন্থা হল আল্লাহর বিধানের উপর আপত্তি যেমন আপনি অনেক মুসলিম নারীকে বলতে শুনবেন কেন পুরুষের জন্য চারটি বিয়ে করা বৈধ অথচ নারী ইচ্ছে করলে চারটি বিয়ে করতে পারবে না কোন বিধানের পেছনে কি হিকমত রয়েছে তা জানতে চাওয়া অপরাধ নয় আপনি যদি মানার জন্য জানতে চান তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি আপনার জানার উদ্দেশ্য হয় নিছক বিরোধিতা তাহলে আপনার এই প্রশ্ন আপত্তিকর এই ধরনের প্রশ্নকারী নারীর কাছে আমরা বিনয়ের সাথে জানতে চাইব আপনি কি আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানতে চান নাকি তাকে আপনার মানদণ্ড অনুযায়ী বিচার করতে চান যদি তাই হয় তবে আপনার মানদণ্ড কতটুকু সঠিক আপনি কি তাকে পবিত্র ও নির্ভুল প্রমাণ করতে পারবেন আপনি ধরে নিয়েছেন আল্লাহর বিধানের মাঝে পুরুষ ও নারীর সমতা নেই অথচ আপনি জানেন না যে আল্লাহর বিধান সমতা করে না বরং ইনসাফ করে সমতা কখনো কখনো ভুল ও অবিচারে পরিণত হয় এর পরেও যদি আপনি বলেন আমাদের বক্তব্য যুক্তিযোগ্য নয় তাহলে আপনাকে দুটি বিষয়ের যে কোনো একটিকে স্বীকার করতে হবে আপনাকে হয়তো স্বীকার করতে হবে যে এটা আল্লাহর বিধান তবুও আপনি তার উপর আপত্তি তুলেছেন এটিও নিজেকে উপাস্য বানানোর একটি পন্থা আল্লাহ বলেন হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের চেয়েও অগ্রসর হয়েও না আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহ সর্বস্রোতা সর্বজ্ঞানী তোরা হজরাত আয়াত এক আপনি আপনার তথাকথিত সমতার মানদণ্ড দিয়ে আল্লাহর বিধানকে বিচার করতে চাচ্ছেন আর আপনার প্রভৃত্তি প্রসূত এই ভুল মানদণ্ডকেই বিবেকের দাবি বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন অথচ এই বিশ্বাসকে আল্লাহ অজ্ঞতা ও জাহিলিয়াত বলেছেন আল্লাহ বলেন তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে আল্লাহর চেয়ে সুন্দর বিধান আর কে দিতে পারে তোরা মায়দা আয়াত পঞ্চাশ আপনি যদি এই পথে এগোতে না চান তবে আপনাকে বলতে হবে এটা আল্লাহর বিধান নয় বলতে হবে এটা কিছুতে আল্লাহর বিধান হতে পারে না এই কথা বলার পর আমি আপনাকে প্রশ্ন করব কেন আপনি বলবেন এটা আমার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হচ্ছে না কিন্তু আপনি কেন এটা বিশ্বাস করেন যে আপনার কল্পিত মানদণ্ডটি সঠিক তাতে কোনো ভুল হতে পারে না তার বিপরীতে যা কিছু আসবে তা ভুল কিছুতে আপনার কল্পিত সেই মানদণ্ডকে লঙ্ঘন করা যাবে না এভাবেই যে আপনি নিজেকে উপাস্যে পরিণত করতে চাচ্ছেন তা কি আপনি বুঝতে পারছেন নিজেকে উপাস্য বানানোর তৃতীয় পন্থা হল আল্লাহর বিধানকে প্রভৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে দেয়া ওয়াহির সাথে যাচ্ছে তাই আচরণ করা 
নিজের মেজাজ অনুযায়ী তাকে যে কোনো আকার ও রূপ দান করা এভাবে অনেক মুসলিম নারী নিজের প্রভৃত্তির পিছু ছুটেছে ভাবছেও না যে এটা তার অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে কিন্তু যদি সে নিজের অপরাধকে অপরাধ বলে স্বীকার করত তাহলে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা পেয়ে যেত সে আল্লাহর এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত আরেক দল রয়েছে যারা তাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি দিয়েছে তারা কিছু ন্যাক কাজ ও বধ কাজকে গুলিয়ে ফেলেছে আশা করা যায় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু সুরা তবা আয়াত একশো দুই কিন্তু সে কখনোই তার অপরাধের স্বীকারোক্তি দেবে না বরং প্রকারান্তরে অপরাধকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করবে এই ধরনের নারীদের কাছে মাদান ইব্রাহিম মোহাম্মদ শাহরুখ ও আলী মানসুর কাইয়ালি প্রমুখ লোকেদের কথা খুব ভালো লাগবে কারণ তারা আল্লাহর বাণীকে তার প্রকৃত অর্থ থেকে বিকৃত করে দেয় সময়ের দাবি ইসলামের নতুন পাঠ এসব শিরোনাম দিয়ে তারা ওম্মাহের বহু ইজমাকে অস্বীকার করে বসে এবার একটু চিন্তা করুন আসলে এই নারীর কি অর্জিত হল সে কি সত্য অনুসন্ধান করার জন্যে এইসব লোকের বক্তব্যের প্রতি আগ্রহী হল নাকি আল্লাহর কিছু বিধান থেকে পালানোর জন্যে তাদের পিছু ছুটল মানুষ হিসেবে তার প্রভৃত্তি রয়েছে প্রভৃত্তির চাহিদাও রয়েছে যা চাইলে সে ত্যাগ করতে পারে না তাই সে তার প্রভৃত্তিকে বৈধতা দেওয়ার পথ খুঁজে সে এমন কাউকে অনুসন্ধান করে যে ইসলামের পোশাক পরে এসে তাকে বলবে তুমি ভুল করছ না আপনি পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিদের অনেক নারী ভক্ত রয়েছে বরং তাদের ভক্তদের অধিকাংশই নারী মোহাম্মদ শাহরুরের তো নারীবাদী ভক্তের অভাব নেই বস্তুত নারীবাদ তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা শাহরুর ও তার মতো লোকেদের মাঝে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের রসদ খুঁজে পেয়েছে আর তাদেরকে আরও বেশি সুবিধা করে দিয়েছে শাহরুরদের আলিম ও সংস্কারক ইত্যাদি উপাধি নিজেকে উপাস্য বানানোর চতুর্থ পন্থা হল সুবিধাবাদ নারী আল্লাহর ওয়াহি থেকে তার পছন্দ মতো বিষয়গুলোকে গ্রহণ করছে যখন সে এমন কোনো আয়াত শুনতে পায় যে আয়াতে নারীদের প্রতি সদাচারে আদেশ করা হয়েছে তখন সে সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করবে আর যখন নিজের প্রভৃত্তির বিরোধী কোনো বিধান তার কানে আসবে তখন হয়তোবা উপেক্ষা করবে নয়তোবা আপত্তি তুলবে অথবা নিজের ইচ্ছে মতো যে কোনো একটা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালাবে এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন যখন নিজেদের মাঝে ফাইসালা করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে ডাকা হয় তখন তাদের মধ্যে থেকে একটি দল উপেক্ষা করে আর যদি সত্য তাদের পক্ষ হয় তখন অবনত হয়ে তার দিকে ফিরে আসে তোরা নূর আয়াত আটচল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ কি কারণে তারা এমনটি করে কেন তারা নিজেদের সুবিধা মতো আল্লাহর আয়াতকে গ্রহণ করে আল্লাহ বলেন তাদের অন্তরে কি ব্যাধি রয়েছে নাকি তারা সন্দেহগ্রস্ত নাকি তারা আশঙ্কা করে যে আল্লাহ ও তার রাসুল তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলবেন বরং তারাই হল অবিচারকারী তোরা নূর আয়াত পঞ্চাশ তাদের অন্তরের ব্যাধি হল এই পরিমাণ প্রভৃতির অনুসরণ যে তা ইবাদত বা উপাসনার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে গেছে আরেকটি ব্যাধি হল আল্লাহর ইনসাফ ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করা আল্লাহ তাদের প্রতি ইনসাফ করেননি এই অনুভূতির ভেতরে ধারণ করা আয়তে কি বলা হচ্ছে তা শুনুন মুমিনদের যখন নিজেদের মাঝে ফয়সলা করার জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের বক্তব্য থাকে আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম আর তারাই হল সফলকাম প্রাসঙ্গিক কারণে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটটি আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি নবী সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম জুলাইবিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এক আনসারি নারীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন জুলাইবিব ছিলেন এক যুবক যার কাছে কেউ ওই কন্যা বিয়ে দিতে আগ্রহী হয় না ফলে সেই নারীর বাবা মা অস্বীকৃতি জানালেন কিন্তু মেয়ে তার বাবা মাকে বলল তোমরা আল্লাহর রাসুলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছো তোমরা আমাকে আল্লাহর রাসুলের কাছে সপর্দ করে দাও নিশ্চয় তিনি আমার ক্ষতি করবেন না এই ছিল আল্লাহর রাসুলের প্রতি তার ভালোবাসা সম্মান ও আত্মবিশ্বাস তখন জুলাইবিব রাদি আল্লাহান হয়ের তার সাথে বিয়ে হল এবং তার পরিণতিও অনেক সুন্দর হল মুসলিম নারী সমাজে ছড়িয়ে পড়া সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সুবিধাবাদ হল মানবতার ধর্ম অনুসরণ করা এই মতবাদে বিশ্বাসীরা তাদের চিন্তা আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও অবস্থানের মানদণ্ড নির্ধারণ করে মানবতার মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে যেমন দয়া ও অন্যের প্রতি সদাচার ইত্যাদি তাদের মতে আপনি যখন কোনো মানুষকে মূল্যায়ন করবেন তখন তাকে শুধু মানুষ হিসেবেই মূল্যায়ন করবেন সে কাফির না মুসলিম তা দেখার বিষয় নয় 
বরং ব্যাপারটি আরও বিপরীতমুখী যদি কারো ব্যাপারে এই কথা জানা যায় যে সে ধর্মদ্রোহী অনবরত সে আল্লাহ ও তার রাসুলকে নিয়ে কুটুক্তি করছে তবুও তাকে কোনো শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে না কারণ তার দৃষ্টিতে আল্লাহর অধিকার খুবই তুচ্ছ মানুষের অধিকারই সবচেয়ে বড় এর মাধ্যমেই তাদের মানুষকে উপাস্য বানানোর মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে যায় অবশ্য তারা দাবি করে যে তাদের এই চিন্তা কখনোই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না এই জন্যে তারা নিজেদের সুবিধা মতো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পরস্পরের প্রতি সদাচার ও দয়া প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ক নির্দেশনামূলক বাণীগুলোকে ব্যবহার করে থাকে আর ইমান ও শির্কের সকল বাণীগুলোকে তারা পুরোপুরি এড়িয়ে যায় আপনি কি লক্ষ্য করেছেন নিজেকে উপাস্য বানানোর এই চিত্রগুলো অনেকাংশেই পশ্চিমা নারীদের সাথে মিলে গেছে ধারাও সেই চারটি উপেক্ষা আপত্তি ব্যাখ্যা ও সুবিধাবাদ আপনি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন পশ্চিমা নারী ও মুসলিম নারীর এই কাজের পেছনে মূল কারণ একই তা হল নৈতিক শৃঙ্খলন ও প্রভৃতির অনুসরণ একজন মুসলিম নারী যখন তার দিনের শিক্ষাকে উপেক্ষা করছে এবং দিনকে কট্টরপন্থীদের চিন্তা বলে সাব্যস্ত করছে তখনই সে প্রভৃত্তির পেছনে ছুটতে শুরু করছে যখন সে তার দিনের কোনো বিধানের উপর আপত্তি তুলে দিনকে তার মন মতো ব্যাখ্যা করে এবং দিন থেকে নিজের খুশি মতো যা খুশি গ্রহণ করে তখন সে ওয়াহির সুদৃঢ় রজ্জু থেকে নিজের হাত শিথিল করে ফেলে ফলে সে বাঁধনমুক্ত হয়ে নৈতিকতা হারিয়ে প্রভৃত্তির পিছু পিছু ছুটতে থাকে হয়তো সে আল্লাহর এই আয়ত শ্রবণ করেছে এ বিশ্বাসী সম্প্রদায় তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ তোমরা ইসলামের সকল আনুষাঙ্গিক বিধিবিধান মেনে নিয়ে তাতে প্রবেশ করো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না তাহলে সে তোমাদেরকে দব্যের গর্তে নিয়ে ঢুকাবে ঠিক যেমন তোমাদের পূর্বে আহালে কিতাবিরা সেখানে প্রবেশ করেছিল সে তোমাদেরকে নিয়ে এমন কাজ করিয়ে নেবে সারা জীবন তোমাদের বাধ্য হয়ে তার গ্লানি টানতে হবে হে মুসলিম নারী পশ্চিমা নারীরা তো এসবের পেছনে পড়ে নিজের নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছে কিন্তু আপনি কেন তা বিসর্জন দেবেন আপনার ধর্ম তো তার ধর্ম থেকে সুন্দর আপনার ধর্ম তো তার ধর্ম থেকে অধিক বাস্তবমুখী তাদের ধর্ম বলে ঈশ্বর মানুষকে অজ্ঞ রাখতে চান আর আপনার দিন বলে আর তিনি শেখালেন আদমকে সকল কিছুর নাম তোরা বাকারা আয়াত একত্রিশ তাদের ধর্ম বলে ঈশ্বর হলেন অক্ষম ও ত্রুটিপূর্ণ অথচ আপনার দিন বলে আপনার রব পূর্ণতার অধিকারী তিনি সকল ক্ষমতা সম্মান মর্যাদার অধিকারী এবং সৃষ্টি জগতের সকল দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে পবিত্র তাদের ধর্ম বলে ঈশ্বর নারীর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন তাই তাকে সন্তান গর্ভধারণ ও জন্মদানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন অথচ আপনার ধর্ম বলে এসব হল আপনার মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক আপনি তার বিনিময়ে আপনার সন্তানদের থেকে এমন মর্যাদা লাভ করবেন আপনার পায়ের তলায় তাদের জান্নাত থাকবে পশ্চিমা নারীরা তাদের বিকৃত ধর্মকে বিশ্বাস করে পথভ্রষ্ট হয় আবার সেই ধর্মকে ত্যাগ করে আরও পথভ্রষ্ট হয় কিন্তু আপনি কেন পথভ্রষ্ট হবেন পশ্চিমা নারীরা যখন আপনার ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারে তখন তারা অভিভূত হয়ে যায় তারা আপনার ধর্মকে স্পষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে নেয় তাহলে আপনি কেন এই মহান আলো থেকে বঞ্চিত হবেন কেন আপনি আপনার হাতের কাছে আলো থাকতে আধারের ধারকদের কাছ থেকে আলো সন্ধান করবেন আপনি তো মুসলিম নারী বিশ্বাসী রমণী আপনার আদর্শ আছে ব্যক্তিত্ব আছে আপনি কেন তাদের পিছু পিছু দব্যের ঘরতে ঢুকতে যাবেন আপনি তো সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার রবের এ আয়তের সামনে অবনত হবেন কোন মমিন পুরুষ ও নারীর জন্য বৈধ নয় যখন আল্লাহ ও তার রাসুল কোন বিষয়ে ফয়সালা করে তখন সেই বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত করা আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা করল সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট হল তোরা আহজাব আয়াত ছত্রিশ এবার বলুন আপনি কি আপনার সত্তা ও চাহিদাকে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু বানাতে চান নাকি আপনার রবের বিধানকে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করতে চান আপনি যখন আপনার রবের বিধান থেকে বেরিয়ে যেতে চাইবেন তখন জগতের সকল কর্তৃত্ববানেরা আপনাকে তাদের কর্তৃত্বের অধীনে আনার চেষ্টায় লিপ্ত হবে আপনি তখন মহান রবের একজন সম্মানিতা দাসী থেকে হীন চরিত্রের অধিকারিণী মানুষের খেলনা পুতুলে পরিণত হবেন নিজেকে জিজ্ঞেসে করুন আপনার ভেতরে কি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার আদর্শ বিদ্যমান আছে আপনি বলুন আমার সালাত আমার কুরবানি আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য রানাম আয়াত একশো বাষট্টি আপনি কি আপনার ভেতর এই বিনয় ও নিষ্ঠাকে ধারণ করেন কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে তা স্বীকার করেন 
নাকি নিজেকে উপাস্য বানানোর সেই মানসিকতা আপনার ভেতর কাজ করে নিজের প্রভৃত্তির অনুসরণের কর্তৃত্ব ও পরিবর্তিত ইসলাম কি আপনার পছন্দ আমরা যখন বলি মুসলিম নারী নিজেকে নিজের উপাস্য বানিয়েছে কথাটি তখন পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে যায় কারণ ইসলাম মানেই হল আল্লাহ ব্যতীত জগতের সকল উপাস্যকে পরিত্যাগ করা ইসলামের মানেই তো আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করা ও তার সামনে অবনত হওয়া নিজের সবটুকু সঁপে দিয়ে তার দাসত্ব করা যখন আমরা বলি মুসলিম নারী তার প্রভৃতির পিছু পিছু ছুটছে কথাটি তখন পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে যায় কারণ ইসলাম মানেই তো প্রভৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা আর যে তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ভয় করে এবং আত্মাকে প্রভৃত্তি থেকে নিবৃত করে জান্নাতি হল তার ঠিকানা সবশেষে বলতে চাই নিজেকে উপাস্য বানানোর এই মনোভাব আপনাকে কোন পরিণতির দিকে টেনে নেবে জানেন এটি কি আপনাকে সুখী করতে পারবে সম্মান দিতে পারবে আপনার প্রতি অবিচারকে দূর করতে পারবে এসব প্রশ্নের উত্তর আপনি তাদের দিকে তাকালেই পেয়ে যাবেন যারা ইতিমধ্যে নিজেকে উপাস্য বানানোর গর্তে প্রবেশ করেছে সেই পশ্চিমা নারীকে দেখলেই আপনি তার পরিণতি উপলব্ধি করতে পারবেন যেসব পশ্চিমা নারী নিজেকে উপাস্যে পরিণত করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে সে কি আসলেই উপাস্যের মতো সম্মান পেয়েছে এই প্রশ্নের জবাব আপনি আমাদের পশ্চিমা নারীর গল্প শিরোনামের আলোচনায় পেয়ে যাবেন সেখানে আপনি দেখতে পাবেন নিজেকে উপাস্য বানানোর এই চিন্তা কিভাবে তাদেরকে অপদস্থ করেছে কিভাবে তারা আরও বেশি অপমানের শিকার হয়েছে যেন আল্লাহর এই আয়াতেরই বাস্তবায়ন যেই ব্যক্তি আমার স্মরণকে উপেক্ষা করে তার জন্য রয়েছে সংকটময় জীবন তোরা তহা আয়াত একশো চব্বিশ যে আল্লাহর দাসত্বকে উপেক্ষা করে নিজের প্রভৃতিকে উপাস্য বানাতে চায় তার পরিণতি হল অপদস্থতা সে পুরুষ হোক চাই নারী আল্লাহ বলেন আপনি কি দেখেন না আল্লাহকে সিজদা করে আসমানসমূহে যারা আছে এবং জমিনে যারা আছে তারা সবাই সিজদা করে তাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র পাহাড় গাছ প্রাণী ও মানুষের মাঝে অনেকে আর অনেকের উপর আবশ্যক হয়ে গেছে শাস্তি আল্লাহ যাকে অবদস্থ করেন তাকে সম্মানিত করার কেউই নেই নিশ্চয় আল্লাহ তা করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন পশ্চিমা নারী নিজেকে নিজের উপাস্য বানিয়েছে আল্লাহ দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে ফলাফলস্বরূপ তাকে মানুষদেরই দাসত্ব করতে হচ্ছে আমাদের এই আলোচনা নারীর আত্মকথা সিরিজেরই একটি অংশ আমরা চাই নারীর সাথে তার রবের সম্পর্ক আরও সুবিন্যস্ত হোক সে তার আত্মমর্যাদাকে উপলব্ধি করতে পারুক চারপাশের মানুষের প্রতি নিজের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হোক আজকের আলোচনার সারাংশ হল কিছুতে আপনি ওয়াহির বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন না আল্লাহর রজ্জু থেকে নিজেকে কখনোই শিথিল করবেন না আল্লাহর বিধানের বাইরে কোথাও সমাধান তালাশ করবেন না আল্লাহর দাসত্বের মাঝেই আপনি আপনার সম্মান খুঁজে নিন আল্লাহ বলেন যেই ব্যক্তি সম্মান চাই সে জেনে রাখুক যে সকল সম্মান শুধু আল্লাহর জন্যে যারা আপনাকে বলে আপনি অপদস্থতার মাঝে আছেন তাদের কথায় কান দেবেন না যারা আপনাকে বলে ইসলামের বাইরে আপনার সম্মান রয়েছে তাদের কথায়ও কান দেবেন না আপনি আপনার দিন নিয়ে সম্মানের সাথে বাঁচুন কিন্তু কখনো কখনো আপনি দেখবেন আপনার মন আল্লাহর কিছু বিধান থেকে পালায়ন করে বেড়াচ্ছে আপনার মাঝে সেই বিধানগুলোর ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে আপনি অনুভব করবেন যে নিজের সাথে আপনার বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে আপনি সামগ্রিকভাবে আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের উপর বিশ্বাস রাখেন এবং তার দাসত্ব করেন কিন্তু তার কিছু বিধানের ব্যাপারে মনের মাঝে খটকা রয়ে গেছে এই বিষয়ে আমরা আপনাকে সামনের আলোচনাগুলোতে সহায়তা করার চেষ্টা করব আল্লাহর ইচ্ছে আমাদের হৃদয় তখন পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে সকল সংশয় ও সন্দেহের চিহ্ন দূর হয়ে বিশ্বাস ও আস্থার স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হবে শেষ কথা আল্লাহ আমাদেরকে তার বিধান মতো চলতে বলেছেন আমাদেরকে তিনি স্বতন্ত্র জীবন বিধান দান করেছেন এবং আহালি কিতাবদের সাথে দব্যের গর্তে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন তাই তো আমরা প্রতিদিন সালাতে পাঠ করি আপনি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের দিশা দিন তাদের পথের দিশা দিন যাদের প্রতি আপনি নিয়ামত দান করেছেন যারা গজবগ্রস্ত ও পথভ্রস্ত তাদের পথ নয় তারা ফাতিহা আয়াত ছয় এবং সাত ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা পিটার ও জুলি প্রখি দম্পতি বেশ সুখেই কাটছিল তাদের জীবন কিন্তু হঠাৎ জুলি বদলে যেতে শুরু করল পিটারের সাথে সে প্রায়ই দুর্ব্যবহার করতে লাগল তার আচরণে পক্ষপাতিত্বের ছাপ ফুটে উঠল প্রথম প্রথম 
পিটার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিল না ভাবল সাময়িক কোনো কারণে হয়তো ঝুলির মন মানসিকতা ভালো নেই কিন্তু জুলির এসব আচরণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছিল পিটারের সাথে সে অসম্মানজনক আচরণ করতে শুরু করল কোনো কারণ ছাড়াই তাদের সম্পর্ককে সে তিক্ত করে তুলছিল বিষয়টি নিয়ে পিটার তার সাথে আন্তরিকতার সাথে আলাপ করল তাকে তাদের জীবনের সেই সুন্দর সময়গুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিল কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হলো না জুলির রুক্ষ আচরণ যেন দিন দিন আরও বাড়তেই লাগল এবার বাধ্য হয়ে পিটার জুলিকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল তার সাথে নীরস আচরণ করতে লাগল যাতে জুলি ব্যাপারটি বুঝতে পারে এবং সংশোধন হয়ে যায় কিন্তু হিতে বিপরীত হল জুলির আচরণ আরও নিচের দিকে নামতে লাগল পিটারকে একদিন সে মুখের উপর বলে দিল আই হেইট ইউ আমি তোমাকে ঘৃণা করি তোমার ছায়া মারাতেও ইচ্ছে হয় না আমার জুলির আচরণগুলোকে এবার পিটার আর মেন নিতে পারল না তাদের দাম্পত্য জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়ে গেল কিন্তু নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলল কারণ মন থেকে সে জুলির সাথে খারাপ ব্যবহার করতে চায় না সে তাকে ভালোবাসে সে চায় না এখানেই তাদের সম্পর্কের ইতি ঘটুক তার মনে হয় জুলি কোনো ঘরোয়া জুলি কোনো ঘুরের মাঝে আছে যে কোনো মূল্যে তাকে এই ঘোর থেকে বের করে আনতে হবে একদিন জুলি তার সাথে অনবরত খারাপ ব্যবহার করে যাচ্ছিল পিটারের পক্ষে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল সে উঠে জুলির দুই বাহু চেপে ধরে তাকে ঝাঁকুনি দিল বলল থামো জুলি অনেক হয়েছে এবার ঝুলি কেঁদে ফেলল নিজেকে সে পিটারের বুকে এলিয়ে দিল পিটার তাকে সান্ত্বনা দিল এবং চোখের জল মুছে দিল এই ঘটনার পর থেকে ঝুলি স্থির হয়ে গেল আবারও তাদের জীবনে সুখের রং ফিরে এলো বাগানে বসন্তের ফুল ফুটল এতক্ষণ আমরা পিটার ও জুলির যে প্রেমময় গল্প শুনছিলাম তা মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ দাম্পত্য জীবনেরই একটি চিত্র নিজেদের মাঝে টুকটাক ঝামেলা মিটিয়ে নেয়ার জন্য ইসলাম এই পন্থাটি নির্দেশ করেছে পশ্চিমাদের চিত্রিত আবু জাবাল ও ও ফাতহিয়ার গল্পটি বস্তুত হলিউডের দেয়ালের আড়ালে তাদের সমাজেই বাস্তব গল্প এইসব হল হারাম প্রেমের সম্পর্কের শেষ পরিণতি মুসলিম বিশ্বের বা মুসলিম সমাজের সামগ্রিক চিত্র কখনোই এমনটি নয় তবু মানুষ ও জিন শয়তানদের দল রাত দিন ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ ও নব্য জাহিলিয়াতকে শুভসিত করার কাজে ব্যস্ত বাস্তবতা অনুসন্ধান করলে যে কোনো বিবেকবান মানুষই বুঝতে পারেন যে তারা ইসলামকে যেভাবে উপস্থাপন করছে বাস্তবতা তার পুরো উল্টো এবং তাদের তৈরি করা চিত্র পুরোপুরি বিপরীত তাই আমরা আজ মুসলিম স্বামী স্ত্রীকে সজাগ করতে চাই পশ্চিমাদের বিকৃত অপপ্রচারের জবাব দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমাদের চরিত্র ও শিষ্টাচারকে অন্য কোনো জাতির সাথে তুলনা দেওয়ারও আমাদের লক্ষ্য নয় তবে আমরা যদি তুলনা করার কাজটি শুরু করি তবে আজকের পৃথিবীতে আমাদের চেয়েও উত্তম ও চরিত্রবান কোনো জাতির সন্ধান পাওয়া যাবে কি না আমার জানা নেই আজকের আলোচনায় আমরা শুধু সঠিক ইসলামী মানদণ্ড নির্ধারণ করার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের দিনের সৌন্দর্য আমাদের সামনে ফুটে উঠবে তার আলোকে আমরা আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারব পশ্চিম বা পূর্বের কারো অনুসরণ করতে আমাদের হবে না দিন শেষে আমরা আমাদের রবের কিতাব এবং নবীর সুন্নাতে সকল সমাধান পেয়ে যাব তাই আসুন আমরা নিজেদের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করি মিডিয়া ও অপসংস্কৃতির শৈলাবে আমাদের মাঝে যে অধপতন শুরু হয়েছে তাকে বন্ধ করি বিভিন্ন অবাস্তব ফিল্ম বা মিউজিক আমাদের মাঝে জীবন নিয়ে যে অবান্তর ধারণা তৈরি করেছে তাকে দূর করি আসুন আমরা জানতে চেষ্টা করি ইসলাম কি আর জাহিলিয়াত কি তাই আমাদের আজকের শিরোনাম নারীর প্রতি সহিংসতা ইসলামের মানদণ্ড কোরআনের আয়াত আর রাসুলের সুন্নাতের মাঝে সংরক্ষিত রয়েছে আমরা সেটি নিয়েই কাজ করব আজকের পৃথিবীতে বসবাসরত সেই সব মুসলিমকে নিয়ে আমরা কথা বলব না যারা সেই মানদণ্ড থেকে দূরে ছড়ে গেছে ইসলাম বলছে তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচার করো সুরা নিসা আয়াত উনিশ আপনার রব আপনাকে স্ত্রীর সাথে সদাচারের আদেশ করেছেন তার সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন সদাচার বলতে কি বোঝায় আসুন আমাদের মা আয়সা রাদি আল্লাহানহাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি তার মহান স্বামী সম্পর্কে বলেছিলেন তার চরিত্র ছিল কোরআন আসুন সেই মহান নারী থেকেই উত্তর জেনে নেই যার জীবন ছিল সদাচারে পরিপূর্ণ যার কিছু অংশ 
আমরা গত পর্বে উল্লেখ করেছি আপনি স্ত্রীকে নিজ হাতে খাইয়ে দেবেন এটা সন্না নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেন তুমি যা কিছু খরচ করবে তার প্রতিদান লাভ করবে এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যেই লোকমা তুলে দাও তার প্রতিদানও তুমি লাভ করবে তাহি বুখারি হাদিস ছ হাজার সাতশো তেত্রিশ একই গ্লাস থেকে আপনি ও আপনার স্ত্রী পাইপ দিয়ে জুস পান করেছেন আপনার নবীও এমন কিছু করতেন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা আয়সগ্রস্ত অবস্থায় যখন কোনো পাত্র থেকে পানি পান করতেন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার থেকে পাত্রটি নিয়ে পানি পান করতেন এবং পাত্রের যে অংশে তিনি মুখ লাগিয়ে পান করেছেন সেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন নিরস ও শুষ্ক পারিবারিক সম্পর্ক ইসলামের দাবি নয় অনেক স্বামী স্ত্রী যেমন দায়সারা পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করেন তা ইসলামের চাহিদা বহির্ভূত তাই যখন আপনি ইসলামকে বিচার করবেন তখন কোরআন ও সন্ন্যাহতে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে সেই হিসেবে বিবেচনা করুন মুসলিমদের অবস্থা দেখে নয় ইসলাম বলে স্ত্রীদের উপর যেমন সদাচার করার কর্তব্য ঠিক তেমনই সদাচার তাদের প্রাপ্য সোরা বাকারা আয়াত দুইশো আটাশ আপনার যেমন আপনার স্ত্রীর কাছে সদাচার পাওয়ার অধিকার আছে তেমনিভাবে তারও আপনার কাছে সদাচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে তিনি যেমন আপনার জন্যে সাজেন আপনার পছন্দ ও অপছন্দ বিবেচনা করেন আপনাকেও তেমনটি তার জন্য করতে হবে এটাই হল দাম্পত্য জীবনের মূল নীতি কোন একজন স্ত্রী স্বামীর সাথে খারাপ ব্যবহার করল ইসলাম তখন স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যাতে সে ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করে এবং তার হৃদয়কে প্রশস্ত করে কোর আনে বলছে তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচার করো যদি তাদের কোনো কিছু তোমাদের অপছন্দ হয় তাহলে মনে রেখো হতে পারে তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করো অথচ তার মাঝে আল্লাহ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন সুরা নিসা আয়াত উনিশ কিন্তু না এই নারী তার স্বামীকে মেনে নিচ্ছে না সে চাচ্ছে তার ঘর ভেঙে দিতে স্বামী বলল তুমি কি চাও সে বলল আমি আপনাকেই চাই না ইসলাম বলে তবে তুমি তার থেকে মুক্ত হয়ে যাও স্বামী স্ত্রীকে তার মোহর বা মোহরার কিছু অংশ ফিরিয়ে দিক তারপর বিচ্ছেদ হয়ে যাক বিয়েতে কোনো জেলখানা নয় যে তার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না কিন্তু একজন নারী স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ চায় না তবে জীবনকে সে দিন দিন কঠিন করে তুলছে স্বামী এখন ইচ্ছে করলে তার হাতে নিজেকে তালাক দেওয়ার অধিকার অর্পণ করতে পারে স্ত্রী চাইলে এই তালাকটি নিজের উপর প্রয়োগ করতে পারে তবে এর জন্যে আরও বিস্তারিত কিছু শর্ত রয়েছে যা মূলত সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্য নয় কেউ যদি তালাক দিতে চায় ইসলাম বলে তার তালাকটিও ইনসাফের সাথে হতে হবে ওর আন বলছে তালাক দুইবার তারপর হয়তো সদাচারের সহিত সংরক্ষণ করা বা ইনসাফের রহিত ত্যাগ করা অর্থাৎ নারীর সাথে আচরণ হয়তো সদাচার হবে নয়তোবা হবে ইনসাফ যেমনটি আরেক আয়তে বলা হয়েছে তাদেরকে মুত আ দাও ও সুন্দরভাবে বিচ্ছেদ করে দাও তোরা আহজাব আয়াত উনপঞ্চাশ ইসলাম সকল ক্ষেত্রেই সুন্দর এমন কি বিবাদের সময়েও ইসলাম সুন্দর স্ত্রী যদি আপনার প্রতি জুলুম করে বা অসদাচরণ করে তবুও এই সম্পর্কের মাঝে আপনাকে ইনসাফ বজায় রাখতে হবে সুন্দরভাবে আপনাকে সম্পর্কটির সমাপ্তি ঘটাতে হবে দুঃখজনক হল মুসলিমদের মাঝে এখন অসুন্দর তালাকের চিত্র অনেক বেড়ে গেছে স্বামী স্ত্রী বা উভয়ের পরিবার কেউ সদাচার ও ইনসাফের ব্যাপারটি তোয়াক্কা করছে না হতে পারে যে কোনো কারণে আপনারা সম্পর্ক রাখতে চাচ্ছেন না কিন্তু আপনাদেরকে আল্লাহর এই আয়াত স্মরণ রাখতে হবে তোমরা নিজেদের মাঝে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না তারা বাকারা আয়াত দুইশো সাতত্রিশ অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে কাটানো সুন্দর স্মৃতিগুলো স্মরণ করুন আপনার সন্তানদের প্রতি তার এই স্থানের কথা স্মরণ করুন ভেবে দেখুন তার বিদায়ের পর আপনার সংসার কেমন মৃত্যুপরি হয়ে উঠবে সন্তানরা ঘর ছাড়া হয়ে যাবে তারা মাতৃ স্নেহ হারাবে ধীরে ধীরে খারাপ পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে এমনকি ঘরকে বিরান করে দেওয়ার পর আপনি নিজেও আফসোস করতে থাকবেন তাহলে ইসলাম এখানে কি সমাধান দিয়েছে সৎ কর্মশীলা রমণীষে যে অনুগত এবং আল্লাহ যে গোপন বিষয় সংরক্ষণ করতে বলেছেন তার ব্যাপারে যত্নবান আর যাদের ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে উপদেশ দাও বিছানায় পরিত্যাগ করো এবং প্রহার করো অতঃপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তবে তাদের উপর বাড়াবাড়ির কোনো রাস্তা তালাশ করো না নিশ্চয় আল্লাহ সু উচ্চ ও মহান 
সুরানিসা আয়াত চৌত্রিশ এটাই মূল নীতি ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন এমনই নারী যখন নিজেকে ও ঘরকে সংরক্ষণ করবে তখন সে সম্মানিতা কিন্তু কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাও ঘটবে তাই পরবর্তী কথাটুকু বলা হয়েছে আর যাদের ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো এই অবাধ্যতা এমন হতে পারে যার পরিণাম ভয়ঙ্কর যার ফলে গুড়িয়ে যেতে পারে পরিবারের ভিত্তি আর পরস্পর অসম্মান বোধ ও অসহযোগিতা তো রয়েছেই তাহলে সমাধান কি তাদেরকে উপদেশ দাও শুরুর গল্পে আপনারা দেখেছেন পিটার জুলিকে কিভাবে বুঝিয়েছে স্বামী স্ত্রীকে উপদেশ দেবে এবং তাকে আল্লাহর অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে কিন্তু সবার ক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় পন্থাটি কাজে নাও দিতে পারে তাই পরবর্তী সমাধান তাদেরকে বিছানায় পরিত্যাগ করো এতে স্ত্রী নিঃসঙ্গ বোধ করবে তার মানসিকতায় প্রভাব পড়বে হতে পারে এতটুকুতেই সে তার ভুল বুঝতে পারবে এবং শুধরে যাবে কিন্তু এতেও যদি কোনো কাজ না হয় তাহলে কি সমাধান তাদেরকে প্রহার করো প্রতিশোধের জন্যে না এই জন্যে প্রহার করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম এই প্রহারেরও অনেক নিয়ম আদব ইনসাফ ও সৌন্দর্য আছে ঠিক যেমনটি তালাকের ক্ষেত্রে আছে এই ক্ষেত্রে আপনার নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের এই হাদিসটি জানা থাকতে হবে নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর উপর এহসান আবশ্যক করে দিয়েছেন সকল কিছুর উপর যেহেতু এহসান আবশ্যক সুতরাং বাধ্য হয়ে যে প্রহার আপনি করবেন তাতেও এহসান করতে হবে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আরও বলেছেন যেই বস্তুর মাঝে নম্রতা থাকে সে তাকে দামি বানিয়ে দেয় আর যে বস্তু থেকে নম্রতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা নিকৃষ্ট হয়ে যায় সাহিহুল মুসলিম উনিশশো পঞ্চান্ন সুননে আবদাউদ দু তাই বাধ্য হয়ে করা আপনার এই প্রহার অবশ্যই নম্রতার সাথে হতে হবে তাহলে এই প্রহারের আদব কি কি তার বাস্তবতা সদাচারপূর্ণ ও নম্র প্রহারের চিত্রই বা কেমন প্রথমত আপনি নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সিরাতের মাঝে স্ত্রীর সাথে সদাচার করার বহু দৃষ্টান্ত পেয়ে যাবেন কিন্তু স্ত্রীকে প্রহার করার কোনো দৃষ্টান্ত পাবেন না কারণ আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহার বর্ণনা মতে নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম তার জীবন দশায় নিজের হাত দিয়ে কোনো স্ত্রীকে কখনো আঘাত করেননি এমনকি কোনো খাদিমকেও তিনি আঘাত করেননি এবং কোনো কিছুকেই তিনি প্রহার করেননি তবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ্রত অবস্থায় ভিন্ন কথা তবে নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম এই প্রহারের জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে সীমারেখাগুলোকে লঙ্ঘন করা হারাম কিন্তু হলিউডের দেয়ালের আড়ালে গিয়ে আপনি যদি পশ্চিমাদের বাস্তব জীবনের চিত্র দেখেন বাস্তব পিটার আর জুরিদের দেখেন এবং মুসলিম বিশ্বের দিন বিমুখ আবু জাবালদের জীবনাচার দেখেন তাহলে দেখবেন যে স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটি হলেই তারা তার চেহারার ওপর চর বসিয়ে দেয় চরের আঘাতে স্ত্রীর কান তবদা হয়ে যায় অথচ ইসলামে যে কোনো ব্যক্তিকে চেহারা ও তার আশেপাশে আঘাত করা নিষিদ্ধ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেন আর তোমরা চেহারায় আঘাত করো না কালমন্দ করো না আর ঘরের বাইরে কোথাও পরিত্যাগ করো না সুনান আবি দাউদ হাদিস দু হাজার একশো চব্বিশ চেহারা সম্মানিত স্থান তোমার প্রহারের উদ্দেশ্য তো তাকে অপমান কর নয় বরং তুমি তাকে প্রহার করবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে তার ভুল থেকে সংবিধ ফিরিয়ে পাওয়ার উদ্দেশ্যে গালমন্দ করো না বলো না যে আল্লাহ তোমাকে কুৎসিত করে দিন এটাও নিষিদ্ধ আপনি তাকে গালমন্দ বা অভিশাপ দিতে পারবেন না ইসলাম যদি এতটুকুই নিষিদ্ধ করে দেয় তবে যারা স্ত্রীকে তার মা বাবার দিকে সম্পৃক্ত করে গালমন্দ করে বিস্ত্রী ভাষায় যাচ্ছে তাই বলে যায় তার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি এই ধরনের আচরণ থেকে ইসলাম পবিত্র আয়তে যে প্রহারের কথা বলা হল তা কোনো নিয়ন্ত্রণহীন মানুষের প্রহার নয় বরং তা একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বিভিন্ন সীমারেখা মেনে নম্রতা ও সদাচারের সহিত প্রহার তারপর হাদিসে বলা হল বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও পরিত্যাগ করো না অর্থাৎ আপনার জন্যে তাকে বাড়ি ছাড়ার শাস্তি দেওয়ার বৈধ নয় সে আপনার সাথে যতই বাজে ব্যবহার করুক না কেন আপনি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবেন না এছাড়াও এখানে আরও কিছু কল্যাণ রয়েছে যা আপনাদের সমস্যার সমাধানের ভূমিকা রাখবে আপনি যদি তাকে ঘর থেকে বের করে দেন তবে তার মাঝে একাকিত্ব তৈরি হবে এবং বিবাদ আরও বেশি দূরে গড়াবে আচ্ছা তাহলে তাকে সংশোধনের জন্য কোনো কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা প্রহার করা যাবে না কখনোই না নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেন তবে যদি তারা স্পষ্ট কোনো অশ্লীল কাজ করে তাহলে তাদেরকে বিছানায় পরিত্যাগ করো এবং অযন্ত্রণাদায়ক প্রহার করো তারপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে 
তবে তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কোনো রাস্তা তালাশ করো না সোনান উত্তির মেজি হাদিস তিন হাজার সাতাশি মোট কথা চেহারায় প্রহার করা নিষিদ্ধ গালমন্দ ও অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করা নিষিদ্ধ উত্তেজিত অবস্থায় ও নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় প্রহার করা নিষিদ্ধ তাহলে আর কি অবশিষ্ট রইল অবশিষ্ট রইল এটি প্রতিশোধের জন্য নয় কষ্ট দেওয়ার জন্যেও নয় তাহলে কিসের জন্যে উদ্দেশ্য একটাই যাতে স্ত্রী সঠিক অবস্থানে ফিরে আসে এবং নিজের অবাধ্যতাকে পরিত্যাগ করে যদি এই উদ্দেশ্যটি অর্জিত হয়ে যায় তবে কি স্বামীর জন্য এই ধরনের আচরণ অব্যাহত রাখা বৈধ সে কি চাইলে পিটার যেমন জুলির বাহুদরে ঝাঁকুনি দিয়েছিল তেমনটি করতে পারে না তার জন্যে সেই বৈধতা নেই কারণ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে কোরআন বলছে যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তোমরা তাদের ব্যাপারে আর কোনো রাস্তা তালাস করো না নিশ্চয় আল্লাহ সুউচ্চ ও সুমহান তোরা নিসা আয়াত চৌত্রিশ যখনই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেল তখন থেকেই আপনার আর তার গায়ে হাত তোলার অধিকার নেই আপনি স্মরণ রাখুন আল্লাহ সুউচ্চ মহান তিনি আপনার কাছ থেকে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম দিন শেষে সদাচার ইনসাফ উত্তম আচরণ ও কোমল ব্যবহারই অবশিষ্ট রইল যেমনটি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কোমলতার নবী রসোল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো কোরআন ও সন্ন্যাহের দলিল নিঃসৃত প্রশ্ন হল পূর্ববর্তী যুগের আলিমগণ কি বিষয়গুলোকে এমনই বুঝিয়েছেন আমার পক্ষে সম্ভব আপনাদের সামনে এমন বহু গ্রহণযোগ্য আলিমদের মতামত তুলে আনা যারা স্ত্রীকে প্রহার করাকে হারাম বলেছেন তবে তা সকল আলিমদের মতামত ছিল না কিন্তু মানুষের প্রভৃতির চাহিদা অনুসারে ইসলামের এক পেশে ব্যাখ্যা দেয়া আমাদের মান হাজ নয় ইসলামের একটি দিককে সামনে তুলে এনে অপর দিকটিকে এড়িয়ে যাওয়া আমরা বৈধ মনে করি না তাই এখানে আমরা এমন কিছু আলিমের মতামতকে পেশ করতে চাই যাদের মতামত অধিকাংশ আলিমের মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যারা বিভিন্ন মাঝাবের গ্রহণযোগ্য ফকি মালিকি ফকিহ ইবনু শাস রাহি মহল্লাহ আকদুল জাওয়াহির গ্রন্থে বলেন যদি স্বামী ধারণা করে যে কঠিন প্রহার ছাড়া স্ত্রী অভাদ্রতা থেকে ফিরে আসবে না তাহলে তার জন্যে স্ত্রীকে কোনোভাবেই প্রহার করা বৈধ নয় অর্থাৎ তাকে সামান্য আঘাত করতে পারবে না কঠিন প্রহারও করতে পারবে না কারণ বিষয়টি শাস্তি বা প্রতিশোধের জন্য নয় বরং ভুল থেকে ফিরে আসার জন্য যদি তার সম্ভাবনাই না থাকে তবে প্রহার করা অনর্থক তখন তাহলে কি সমাধান ইসলাম এখানেও সমাধানের পন্থা বাতলে দিয়েছে প্রেরণ কর পুরুষের পরিবারে থেকে একজন বিচারক এবং নারীর পরিবার থেকে একজন বিচারক সুরা নিসা আয়াত পঁয়ত্রিশ তারপর হয়তো বা তালাক হবে অথবা খোলা হবে কিন্তু মারপিট হবে না যখন সম্মত প্রহার অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে তখন প্রহারের আর কোনো উপকারিতা নেই মালিক ইফাকিহ ইবনু আরাফা আর শারহুল কাবির গ্রন্থে বলেন যদি স্বামী নিশ্চিত হয় বা ধারণা করে যে স্ত্রীকে বিছানায় পরিত্যাগ করলেও কোনো ফলাফল আসবে না তাহলে তাকে প্রহার করতে পারবে তবে তার প্রবল ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী প্রহারে যদি কাজ হয় তবে প্রহার করতে পারে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে প্রহার করতে পারবে না অর্থাৎ স্বামী যদি নিশ্চিত হয় বা প্রবল ধারণা করে যে প্রহার করলে ফলাফল ভালো হবে তবে সে প্রহার করবে সন্দেহগ্রস্ত হলে করবে না এই হল মালিকি মাঝাবের মতামত হাম্বেলি ফকিহ বহুতি রাহিমাহুল্লাহ কাশফুল কিনা গ্রন্থে বলেন উত্তম হল ভালোবাসা অটুট রাখার উদ্দেশ্যে প্রহার না করা অর্থাৎ স্ত্রী যদি প্রহারের উপযুক্ত হয় তবুও ভালোবাসা অটুট রাখার উদ্দেশ্যে তাকে প্রহার না করাই উত্তম শাফি ফকিহ ইবনু হাজার হাইতামি রাহিমাহুল্লাহ তোহফাতুল মুহতাজ গ্রন্থে বলেন যদি জানা যায় যে প্রহারে কোনো কাজ হবে না তাহলে প্রহার করা হারাম অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রহারটিকে শিষ্টাচারের উদ্দেশ্যে প্রহার হিসেবেই দেখেছেন তার উদ্দেশ্য এটি আর তা হল ভুল থেকে ফিরে আসা যাতে পরিবার টিকে থাকে এবং দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক থাকে যদি স্ত্রী আরও ভুল করে তাহলে কি করণীয় যদি সে শুধু স্বামী নয় বরং আল্লাহর হক নষ্ট করে তবে কি করতে হবে ইবনু হানি ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল রাহিমহল্লাহকে এমন স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সালাত আদায় করে না স্বামী কি তাকে প্রহার করবে ইমান বললেন হ্যাঁ তাকে অযন্ত্রণাদায়ক প্রহার করবে হতে পারে এতে তার পরিবর্তন হয়ে যাবে স্বামী যদি স্ত্রীকে আল্লাহর হকের ব্যাপারে সতর্ক করতে চায় তবে এই বিধান বরং ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান সালাতের ক্ষেত্রে সতর্ক করতে এই বিধান এতটুকু আসার পর আপনি হয়তো বলবেন অনেক স্বামী স্ত্রীকে আবু জাবালের মতো প্রহার করে 
আমি আপনাকে হাজারবার বলব বাস্তবতা এমন নয় এগুলো পশ্চিমারা আবিষ্কার করেছে মুসলিমদেরকে তাদের দিন থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে শরীয়ত কখনোই স্ত্রীকে ওভাবে প্রহার করার আদেশ করেনি আপনি বলবেন শরীয়ত তো কোনো না কোনোভাবে প্রহার করার অনুমতিই দিচ্ছে স্বামীরা সুযোগ পেয়ে শরীয়তের এই বিধানের অপব্যবহার করছে আমি আপনাকে বলব নারীর প্রতি সহিংসতা অতীত ও বর্তমান সব সময় বিদ্যমান ছিল প্রাচীন জাহিলিয়াত ও নব্য জাহিলিয়াত উভয় যুগেই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান পশ্চিম ও পূর্ব সবখানেই তার অবস্থান বস্তুগত উন্নত ও অনুন্নত উভয় প্রকার সমাজেই তাকে আপনি খোঁজে পাবেন যার বাস্তব চিত্র খুবই ভয়ঙ্কর ও বিবৎস কিন্তু ইসলাম এসে তাকে মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ করে দিলে এবং শুধু অপারগতার ক্ষেত্রে তাকে সীমাবদ্ধ করে দিল প্রতিশোধ কঠোরতা শত্রুতা ও কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য থেকে তাকে মুক্ত করে শুধু ভুলের মাঝে থাকা অবস্থায় অভাদ্য স্ত্রীকে প্রহারের অনুমতি দিল এই পরিস্থিতিতে প্রহারের জন্যও বিভিন্ন শর্ত ও নিয়ম জুড়ে দিল জুলি ও পিটারের গল্পে হয়তো প্রহারকে কোমলতা ও ইনসাফের প্রহারে পরিণত করল এখানে এসে আপনি বলতে পারেন প্রহারের কি দরকার আছে প্রয়োজনে তালাক দিয়ে দিবে আমি বলব আপনি নব্য জাহিলিয়ার দ্বারা প্রভাবিত যা চায় পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে ঘর থেকে পুরুষ ও নারীকে বিমুখ করে দিতে যার ফলে সন্তানেরা অবহেলায় বড় হবে স্নেহ ও শিষ্টাচার থেকে বঞ্চিত হবে ব্যবিচার ও অবৈধ যৌনাচার ছড়িয়ে পড়বে এই সুযোগে তারা অর্থনৈতিক মুনাফা লুটবে এবং আদর্শহীন আগামী প্রজন্মের গলায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণের লাগাম পড়িয়ে দেবে আপনি বলতে পারেন তাহলে কি স্ত্রী শুধু সহ্য করবে স্বামী যদি প্রহারের ক্ষেত্রে সব নিয়ম ও শর্ত লঙ্ঘন করে যদি তার চেহারায় আঘাত করে তাকে গালমন্দ করে তাকে যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করে এবং তার পরিবারকে গালমন্দ করে এই সব কিছুই কি তাকে মেনে নিতে হবে তার অধিকার বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না আমরা কি শুধু নারীকে এ কথা বলে সান্ত্বনা দেব যে আখিরাতে তুমি জান্নাত লাভ করবে না বন্ধু এমনটি নয় ইসলামের শাসন ব্যবস্থায় নারীর অধিকার কোথাও ক্ষুণ্ণ হবে না না দুনিয়ায় না আখিরাতে ইসলামী আইন এই ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করবে ইসলাম এই ব্যাপারটিকে শুধু স্বামীর তাকুয়ার উপর ছেড়ে দেয়নি বরং যদি কোনো স্বামী কোনো স্ত্রীর উপর অবচার করে তবে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সেও দণ্ডপ্রাপ্ত হবে ইসলাম কখনোই অনর্থক স্ত্রীকে প্রহার করার বৈধতা দেয়নি যদি কোনো ডাক্তার চিকিৎসা করতে গিয়ে অবহেলা করে এবং রোগীর ক্ষতি করে ফেলে তাহলে আমরা বলি না চিকিৎসাশাস্ত্রের পুরোটাই ভুল বরং এই ডাক্তারকে তার অবহেলার কারণে শাস্তি পেতে হয় আর চিকিৎসাশাস্ত্র আপন স্থানেই বহাল থাকে এই ক্ষেত্রেও এমনটিই হবে আল্লামা ইবনু হাজাম মুহাল্লা গ্রন্থে বলেন বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী স্বামী যদি স্ত্রীর উপর অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে তবে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ স্বামী যদি অন্যায়ভাবে প্রহার করে তবে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে এবং সে যেমন তার স্ত্রীকে প্রহার করেছে তাকেও তেমন প্রহার করা হবে আহমদ আদ দার্দি মালিকি শারহুল কাবির গ্রন্থে বলেন স্ত্রীকে যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করার বৈধতা নেই যদিও স্বামী নিশ্চিত হয় যে তা ছাড়া স্ত্রী অভাদ্যতা ত্যাগ করবে না তারপরেও যদি স্বামী তাকে যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করে তবে তার জন্যে স্বামীর থেকে বিচ্ছেদ ও কিচাস গ্রহণের অধিকার রয়েছে এই কথাটি কার ব্যাপারে বলা হল অভাদ্য ও অসদাচারী নারী সম্পর্কে তাকেও যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করার বৈধতা নেই যদি স্বামী এমনটি করে তবে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তাকে গ্রেফতার করবে এবং সে যেভাবে আঘাত করেছিল তার থেকেও সেভাবে কিসাস গ্রহণ হবে আর স্ত্রীকে তার থেকে বিচ্ছেদের ইচ্ছাধিকার দেওয়া হবে স্বামী স্ত্রীকে অযন্ত্রণাদায়ক প্রহারই করল কিন্তু তার প্রহারটি যদি অন্যায়ভাবে হয় যদি প্রহার করার মতো কিছু বাস্তবে ঘটে না থাকে তাহলে কি করার মালিকি ফাঁকি দাসুকি বলেন যদি স্ত্রীর উপর স্বামীর অবিচার প্রমাণিত হয় তবে বিচারক তাকে ভৎসনা করবেন তারপর প্রহার করবেন যদি স্ত্রী স্বামীর থেকে তালাক না চেয়ে থাকে বরং তাকে সংশোধন করে তার সাথেই থাকার ইচ্ছা পোষণ করে অর্থাৎ স্ত্রী বিচারকের কাছে গিয়ে বলল আমার স্বামী আমাকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছে বিচারক তখন তার কথার সত্যতা যাচাই করবেন যদি তিনি তার কথা সঠিক পান অর্থাৎ যদি প্রমাণিত হয় যে স্বামী স্ত্রীর সাথে সদাচার করে না এবং সারই মানদণ্ড রক্ষা করে না স্ত্রীকে সে বলে আমি তোমার স্বামী তাই তোমার উপর আমার অধিকার রয়েছে বস্তুতে সে জানেই না তার অধিকার কি আর স্ত্রীর অধিকার কি দিন তাকে এ ব্যাপারে কি বলে এই পরিস্থিতিতে বিচারক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন আপনি কি আপনার স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যেতে চান স্ত্রী যদি বলে না আমি তার সাথে থাকতে চাই কিন্তু আমি চাই যে তার বিচার হোক কারণ সে আমার উপর জুলুম করেছে বিচারক তখন স্বামীকে সতর্ক করে দেবেন 
এবং ভৎসনা করবেন তারপর তাকে প্রহার করবেন এবং বলে দেবেন স্ত্রীকে প্রহার করার আগে দিনের বিধানকে বোঝার চেষ্টা করুন এবং মনে রাখুন যে যাকে আপনি প্রহার করছেন তিনি আপনার স্ত্রী স্ত্রীর সাথে যে এমন আচরণ করে সে প্রকৃত সুপুরুষ নয় যদি স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে আর উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তখন কি হবে দাসকি রাহি মহল্লা বলেন যদি স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে আর স্ত্রী দাবি করে তাকে শত্রুতা বশত মারা হয়েছে আর স্বামী দাবি করে যে সে শিষ্টাচারের জন্য প্রহার করেছে তখন স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে বিচারক তখন স্বামীকে শত্রুতা বশত প্রহার করার শাস্তি দেবেন অর্থাৎ যদি প্রমাণিত হয় স্বামী প্রহার করেছে আর স্বামী বলছে আমি তাকে একটি ভুলের কারণে শিষ্টাচার শেখাতে প্রহার করেছি অন্যদিকে স্ত্রী বলছে সে আমার ওপর জুলুম করেছে তখন স্ত্রীর কথাই সত্যায়িত হবে এবং সে অনুযায়ী ফাইসালা করা হবে তবে এই মাসআলাটিতে মতভেদ রয়েছে আব্দুস সালাম সানহৌনি মালিকি বলেন এই পরিস্থিতিতে তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খোঁজ খবর নেওয়া হবে যদি প্রমাণিত হয় স্বামী প্রায়ই স্ত্রীর প্রতি অবিচার করে তাহলে স্বামীকে বন্দি করে শাস্তি দেওয়া হবে আনাফি ফকিহ আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহিমহল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন স্ত্রী যদি অভিযোগ করে যে তার স্বামী তাকে প্রহার করে তাহলে স্ত্রীর অধিকার সাব্যস্ত হয় যে স্বামী তাকে ন্যাক্কার প্রতিবেশীদের পাশে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে যাতে তারা সাক্ষী থাকতে পারে তার পরেও যদি স্বামীর অবিচার প্রমাণিত হয় তবে বিচারক তাকে শাস্তি দেবেন অর্থাৎ স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তার বাসস্থান পরিবর্তন করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেবে মালিকি ফকি মোহাম্মদ ইবনু জামাল খারশিও শারহ খালিল গ্রন্থে কাছাকাছি মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি বলেন যদি স্বামী স্ত্রীকে নিয়মিত যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করে তাহলে তার অধিকার রয়েছে নিজেই নিজের উপর এক তালাক পতিত করার কারণ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন ক্ষতি করবেও না ক্ষতি সইবেও না শোনানে আবি দাউদ হাদিস দু এতটুকু শোনার পর একদল ধর্মদ্রোহী বলতে শুরু করবে ইসলামের ইতিহাসে ফিখ সবসময় পুরুষতান্ত্রিক ছিল পুরুষের পক্ষে তো কথা বলেছে ইসলামী ফিখকে তো তাই নতুন করে সম্পাদনা করা আবশ্যক আপনি এসব লোকেদের পাল্টা প্রশ্ন করুন উল্লেখিত আলিমদের বক্তব্যের মাঝে কোনটি পুরুষতান্ত্রিক আর কোনটিতেই বা নারীর প্রতি ইনসাফের নীতিতে লঙ্ঘন করা হয়েছে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে অনেক কিছুই গোপন থাকে সব কিছুই তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে জানাতে পারে না এটাই স্বাভাবিক আর প্রহার করার ব্যাপারটি বরং অস্বাভাবিক মুসলিম পুরুষেরা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর স্ত্রীদের ব্যাপারে দয়াবান আর যদি কখনো কোনো সমস্যা হয়েই যায় তাহলে মূল নীতি হল প্রেরণ করো স্বামীর পরিবার থেকে একজন ফয়সালাকারী এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন ফয়সালাকারী সুরানিসা আয়ত পঁয়ত্রিশ সমস্যা যতই বড় হোক না কেন এই পন্থায় তা সমাধান করা খুবই সহজ কারণ প্রতিটি পরিবারে কোনো না কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি অবশ্যই থাকবেন ইসলাম এভাবেই ধাপে ধাপে সব সমস্যার সমাধান দিয়েছে কারো প্রতি অবিচার সংঘটিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি স্বামী যদি আল্লাহকে ভয় না করে তবে স্ত্রীকে শুধু তার দয়ার বিখারি করে রাখেনি আল্লাহ বলেন নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষার আদেশ করেন আর নিষেধ করেন অশ্লীলতা মন্দকাজ ও জুলুম থেকে সোরা নাহল আয়াত নব্বই আপনার প্রতিপালকের কালিমা পরিপূর্ণ সত্য ও ইনসাফ দ্বারা তোরা আনাম আয়াত একশো পনেরো প্রশ্ন আসতে পারে আমরা তো ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করি না যে আল্লাহ শরিয়াহ বাস্তবায়ন করব এখানে যদি স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে তাহলে তো স্ত্রীর অধিকার নষ্ট হবে এই কথাটি শতভাগ সঠিক কিন্তু আমাদের উচিত ইসলামের এই বিধানগুলোকে ভালো করে অন্তস্থ করা ইসলাম কোনো অবস্থাতেই জুলুমকে সমর্থন করে না ইসলাম কখনোই নারীর প্রতি অবিচার করেনি অবিচার করেছে জাহিলিয়াত সেই জাহিলিয়াত যা এখনও আমাদের সমাজে বিদ্যমান তারা নারীর প্রতি অবিচার করেছে আল্লাহর শরীয়তের উপর অবিচার করেছে শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যকে তারা বিকৃত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে তারা চায় আল্লাহর শরীয়াত বিধান হিসেবে কোথাও প্রতিষ্ঠিত না হোক প্রিয় ভুন বুঝতে চেষ্টা করুন ইসলাম আপনাকে প্রহার করার কথা বলেনি যে প্রহারে আপনি কষ্ট পাবেন আঘাতপ্রাপ্ত হবেন ইসলাম তার বৈধতা দেয়নি আপনার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ দেয়নি আপনাকে গালমন্দ করার অধিকারও দেয়নি বরং এগুলোকে ছড়িয়ে দিচ্ছে নব্য জাহিলিয়াতের দোষরেরা ইসলাম আপনাকে তো তা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে আপনি ও মুসলিম বিশ্বের বহু নারী যে আচরণের শিকার হচ্ছেন ইসলাম তার বৈধতা দেয়নি তাই শুধু এই আয়াত পাঠ করে বিভ্রান্ত হবেন না তোমরা তাদেরকে প্রহার করো আপনি হয়তো মনে মনে বলবেন আমার স্বামী কেন আমাকে প্রহার করবে সে তো হারাম বস্তুর দিকে তাকাই কর্মক্ষেত্রে নারী সহকর্মীদের সাথে মাখামাখি করে মানুষের সামনে ভালো মানুষ সেজে থাকে আর বাড়িতে এসে আমার সাথেই শুধু রাগ আর কঠোরতা দেখায় 
সন্তানদের কেউ যদি রাতে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে বলে আমি ক্লান্ত তুমি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নাও এই লোক আমাকে মারবে না বোন এই ধরনের স্বামী আপনাকে প্রহার করার অধিকার রাখে না এই স্বামী তো আল্লাহর এই বাণীতে উপলব্ধি করতে পারেনি স্ত্রীদের যেমন সদাচার করা কর্তব্য তারা তেমনি সদাচার লাভ করার অধিকার রাখে সুরা বাকারা আয়াত দুইশো আটাশ সেই স্বামী আপনাকে প্রহার করার অধিকার রাখে না যে মনে করে পুরুষত্ব তার একটি বৈশিষ্ট্য যদিও সে সংসারের দায়িত্ব ও বোঝা ঠিকমতো বহন করতে না পারে তবু নিজেকেই শ্রেষ্ঠ ভাবে তাই তোমরা তাদেরকে প্রহার করো এ আয়াত পাঠ করে বিভ্রান্ত হবেন না এটিকে তার সঠিক জায়গায় স্থাপন করুন কোর আন আসলে কি বোঝাতে চেয়েছে তা জানুন এখন প্রশ্ন হল ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে নারী অবিচারের শিকার হলে কি করবে সে কি কোর্টে মামলা করবে সে কি বর্তমানে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বর্ণপন্ন হবে আমি বলব আমরা মুসলিমেরা এখন যেসব রাষ্ট্রে বসবাস করি সেখানে আল্লাহর হকই সংরক্ষণ করা যায় না মানুষের সম্মান ও পরিবারের নিরাপত্তাই এসব দেশে হুমকির সম্মুখীন তাহলে এসব রাষ্ট্রে স্বর্ণপন্ন হয়ে কি লাভ এটা কেমন যেন আগুনের চুল্লিতে আশ্রয় নেয়ার মতো তাই আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি আপনি হয়তো স্বামী হয়তো স্ত্রী বা পরিবারের সদস্য আসুন আমরা আমাদের সমস্যাগুলো নিজেদের মাঝে সমাধান করে নিই আমি হয়তো এখানে সব সমস্যার সমাধান বিস্তারিতভাবে পেশ করতে পারিনি কিন্তু আমরা আমাদের দিনের সমাধান সম্পর্কে অবগত তাই আমরা সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও সমাধান তালাশ করব না আমাদের জীবনে পরিপূর্ণরূপে দিন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব কারণ দিন আমাদের জীবনের সমস্যাগুলোকে ইনসাফ সদাচার ও সমতার সাথে সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে কোনো ভাই হয়তো বলবেন এ তো অপেক্ষার পর অপেক্ষার কথা বলছেন আপনি যা বলছেন তা কি কখনো পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হবে আসুন আমরা বাস্তবতার সাথে তাকে কিছুটা মেলানোর চেষ্টা করি ইসলাম যখন বাস্তবিক অর্থে পৃথিবীতে বাস্তবায়িত ছিল তখনকার চিত্র দেখে আসি আমরা কোরআন সুন্না ও ফকিদের বক্তব্যের আলোকে এতক্ষণ দেখেছি এখন আসুন ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু বাস্তবতা দেখে আসি পৃথিবীতে যখন পরিপূর্ণ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন কি নারীকে প্রহারের নামে অত্যাচার করার কোনো প্রথা প্রচলিত ছিল ইতিহাসে কি নির্যাতিতা ও নিপরিতার কোনো নারীর সন্ধান পাওয়া যায় ইসলামের ইতিহাস খুঁজলে আপনি পেয়ে যাবেন উম্মাহের শিক্ষিকা উম্মাহাতুল মোমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহানহাকে পাবেন ইমাম আহমদের মা সাফিয়া সাইবানিকে মোহাম্মদ আল ফাতিরের মা খাদিজা খাতুনকে পেয়ে যাবেন উম্মাহের বহু সফল সেনাপতিদের মায়ের নাম যাদের হাতে অবনত হয়েছিল কিসরা ও কাইসারের রাজত্ব মানুষ মুক্তি পেয়েছিল মানুষের গোলামি থেকে মানুষের রবের গোলামির দিকে উম্মায়ের এসব মায়েদের দিকে তাকালে আপনার মনে হবে এই কথাটি বাস্তব প্রতিটি মহান পুরুষের পেছনে একজন নারীর ভূমিকা আছে এছাড়াও এইসব নারীর আরও বহু সাফল্য ছিল আমরা একটু পরেই তার আলোচনায় আসছি ইতিহাসের পাতা সেই সময়গুলোকে বিস্তারিতভাবে সংরক্ষণ করেছে কিন্তু কোথাও কি নারীকে প্রহারের কোনো বাস্তবতার সন্ধান পাওয়া যায় এই হল কোরআন সন্নাহ ফকিদের বক্তব্য ও ইতিহাসে নারীকে প্রহারের বাস্তবতা তাহলে আবু জাবাল আর ফাথিয়ার গল্প কোথা থেকে আমাদের শেখানো হয় কোথা থেকে আমাদের শোনানো হয় এগুলো শোনানো হয় কিছু ঝড়যন্ত্রকারী মস্তিষ্কের গবেষণা থেকে ফিল্মে দেখানো হয় অন্ধ হাজি স্ত্রীকে প্রহার করছে বলছে তোকে আনুগত্যের জন্যে মারছি আল্লাহ বলেছেন রাসুল বলেছেন তোকে মারতে তারপর হাজির সন্তানেরা তাকে মদের আড্ডায় নর্তকী নারীদের সাথে খুঁজে পায় কখনো কখনো মুসলিমরাও এমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে কথাটি যিনি বলেছেন বড় সত্য বলেছেন মূর্খ ব্যক্তি নিজেই নিজের যত ক্ষতি করতে পারে শত্রু তার তত ক্ষতি করতে পারে না আমাদের সামনে এমন কিছু চিত্র পেশ করা হয় যা রাত দিন পরিশ্রম করে মানবতার শত্রুরা ইসলামকে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে আপনি জানেন আবু জাবাল আর ফাথিয়ার গল্প ও আবু জাবাল ফাথিয়াকে মারছে এই পিকচারটি আমি কোথা থেকে নিয়েছি ইউটিউবে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও থেকে যা তৈরি করেছে একটি ইউরোপিয়ান সংস্থা যেখানে মুসলিম তরুণীদেরকে আরও সাহসী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকে যৌন স্বাধীনতার ব্যাপারে আরও সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে পরিবারের কর্তৃত্বকে ভেঙে মুক্ত পৃথিবীতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে বলা হয়েছে সকল দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব থেকে নারীকে মুক্ত হতে বলা হয়েছে বলা হচ্ছে তাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রথম বাধা হল খারাপ বাবা তারাই তাদেরকে নিরাপদে বসবাস করতে দিচ্ছে না তার যৌন স্বাধীনতা উপভোগ করতে দিচ্ছে না তাদের কারণে এই মেয়েরা লেসবিয়ান সঙ্গিনী গ্রহণ করতে পারছে না পৃথিবীর সব সমাজেই বিকৃত মানসিকতার অধিকারী কিছু নারী আছে পুরুষ কেন নারীকে অপমান করবে এটাকে তারা মেনে নিতে পারছে না পুরুষ কেন নারীর উপর কর্তৃত্ব খাটাবে তাকে বাধ্য করবে এবং তাকে ব্যবহার করবে 
এই চিন্তায় তারা পেরেশান এই যখন তাদের মানসিক অবস্থা তখন তাদের মস্তিষ্কে চেপে বসে ফ্যামিনিজমের ভূত তারা তখন পুরুষতান্ত্রিকতার বিরোধিতায় নেমে যায় এসব নারীরা তাদের ভূত মুসলিম নারীদের ঘাড়েও চাপাতে চায় এবং তাদেরকে দিন থেকে দূরে সরিয়ে আনতে চায় কোনো কোনো নারী বিস্ময়করভাবে আমাদের পুরো আলোচনাকে অস্বীকার করে বসবে বলবে নারী যতই অবাধ্য হোক না কেন সে যতই উশৃঙ্খল হোক না কেন স্বামী যতই প্রজ্ঞাবান হোক না কেন যতই শিষ্টাচার শর্ত ও নিয়মকানুন মানুক না কেন যতই সদাচার ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখুক না কেন যতই মুসলিম রাষ্ট্রের নিবিড় ব্যবস্থাপনায় হোক না কেন জালিম স্বামী যতই শাস্তি পাক না কেন ইসলামী ইতিহাসে নারী যতই সম্মানিতা ও মর্যাদার উচ্চ হোক না কেন আমি এই সব কিছুর বিরোধিতা করি কিসের বিরোধিতা করেন স্বামীর জন্য স্ত্রীকে প্রহার করার কোনো অধিকার নেই এটা নারীর প্রতি সুস্পষ্ট অবিচার আমরা তাকে বলবো কুরআনের আয়াত আপনাকে ব্যথিত করছে আপনি তা মেনে নিতে পারছেন না কারণ আপনি নিজেকে অবাধ্য নারীর স্থানে কল্পনা করেছেন কেমন যেন আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি অবাধ্য হতে চাই আমার ঘরকে বিরান করতে চাই আমার সন্তানদেরকে স্নেহহারা করতে চাই কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না কেউ আমার কাজে আপত্তি করতে পারবে না ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে বলে আমি চুরি করব মদ খাব কিন্তু শরিয়াত আমাকে শাস্তি দিতে এলে তা মেনে নেব না আপনি যদি এমনটি ভেবে থাকেন তবে আমরা বলব আপনার মাথায় হয়তো ফ্যামিনিজমের ভূত আছে নয়তোবা আপনি নিজেকে উপাস্য বানানোর একটি প্রচেষ্টায় লিপ্ত অর্থাৎ নিজেকে উপাস্য বানানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত সেই নারীর চিন্তা আপনার মাথায় ভরে রয়েছে যার আলোচনা আমরা সুপার উইমেন শিরোনামে করেছিলাম না কোনোভাবে এই নারীকে প্রহার করা যাবে না শাস্তি দেয়া যাবে না সে যতই অপরাধ করুক না কেন তাকে স্পর্শ করা যাবে না যেন নারী একটি উপাস্য তার কর্মের ব্যাপারে কেউ তাকে প্রশ্ন করতে পারবে না অথচ এই নারী যখন পিটার আর জুলির গল্প পড়বে তখন নিজেকে জুলির স্থানে কল্পনা করবে এটিকে চলচ্চিত্র বানানো হলে তা দেখে তার চোখ জুড়িয়ে যাবে সে ভাবতে থাকবে কোনো পিটার যেন তার বাহু স্পর্শ করে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছে দয়া করে থামো জুলি যথেষ্ট হয়েছে এবার থামো এসব তরুণ ও তরুণীকে যদি পিটার ও জুলির গল্পচিত্রটি চলচ্চিত্র বানিয়ে দেখানো হতো তবে তারা ঝুলির কাণ্ড দেখে মনে মনে কামনা করত পিটার কেন তার গালের চর বসিয়ে দিচ্ছে না তার উচিত ছিল জুলির গালি সজরে একটা চর বসিয়ে দেয়া এসব তরুণ ও তরুণীরা যখন রোমান্টিক মুভি দেখছে তখন এত কিছু ভাবছে না পিটার ও জুলির গল্পটিকেও তখন তারা সেভাবেই গ্রহণ করত তারা চিন্তা করত না পিটার ও জুলির সম্পর্ক কি হালাল না হারাম কারণ আমাদের অধিকাংশ তরুণদের কাছে বিয়ের চিন্তাটিকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে তাই তারা স্বামী ও স্ত্রীর রোমান্টিক কাহিনীর চেয়েও প্রেমিক প্রেমিকার রোমান্টিক কাহিনীতে বেশি আকর্ষণ বোধ করছে প্রিয় তরুণ ও তরুণীরা নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো বিশ্বাস করতে শেখো যে আরাম সম্পর্ক হল কুৎসিত নোংরা ও বিভৎস ওরা নানা রকম রং চড়িয়ে তোমাদের সামনে তা আকর্ষণীয় করে তুলে ধরছে শয়তান এগুলোকে মানুষের মনে আরও শোভূষিত করে তুলছে এগুলো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে তারা মেক আপ মিউজিক ক্যামেরা ও বহু প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তাই হয়তো তোমাদের চোখে বস্তুগত দিক থেকে এগুলো সুন্দর দেখায় কিন্তু বস্তুত হারাম সম্পর্ক খুবই নোংরা ও কুৎসিত যদি তোমরা তোমাদের নবীর নির্দেশনাকে অনুসরণ করে সুন্দর জীবন গঠন করতে পারো তবে এসব কাল্পনিক দৃশ্য থেকে তোমাদের জীবন আরও বেশি সুন্দর ও প্রেমময় হয়ে উঠবে বাস্তব পিটার ও বাস্তব জুলের দাম্পত্য জীবনের বিভাদ আসলে বাহুদরে ঝাঁকুনি দেওয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না তাদের বিবাদের শেষ পরিণতির কিছু চিত্র তোমরা পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা শিরোনামে আলোচনাটিতে দেখে এসেছ সেখানে তুমি পশ্চিমাদের তৈরি একাধিক পরিসংখ্যান থেকেই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবে বাস্তব জুলিরা দেখতে খুব কুৎসিত হয় পিটারদের সাথে তারা হারাম সম্পর্কে জড়ায় কারণ তারা সন্তান গর্ভধারণ করার ঝামেলায় যেতে চায় না সন্তান প্রতিপালন তাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক মনে হয় তারা শুধু পিটারদের কাছ থেকে যৌন চাহিদা মিটিয়ে নেই কোনো দায়িত্ব নেওয়ার বালায় তারা নেই পিটারেরা যখন দেখে যে তারা অন্য আরেকটি যুবকের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে তখন মাতাল পিটারেরা আর জুলিদের বাহুদরে ঝাঁকুনি দেয় না বরং সরাসরি বক্সিং মেরে দেয় এই বাস্তবতাকে লোকতে হলিউডে তারা নানান রকম কাল্পনিক রোমান্স প্রচার করে যদি আমি আপনাদের সামনে তাদের সরকারি পরিসংখ্যান পেশ করি তাহলে জানতে পারবেন যে প্রতি চারজনের একজন নারী তাদের দেশে সঙ্গীত দ্বারা চরম নির্যাতিতার শিকার হয় এবার বুঝুন জুলিরা সেখানে কিভাবে বসবাস করছে চরের পর চর আঘাতের পর আঘাত প্রতিনিয়ত তাদের সহ্য করতে হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী অধিকাংশ নারী কোনো না কোনোভাবে হেওয়া ও অসম্মানের শিকার হচ্ছে আসুন হলিউডের দেয়ালের আড়ালে তাদের বাস্তব জীবনের কিছু দৃশ্য দেখে নেওয়া যাক আসুন আমরা হলিউডে প্রকাশিত প্রেমের গল্পগুলোর অপ্রকাশিত দ্বিতীয় পর্ব দেখে আসি দেখে আসি সেই সব আচরণের চিত্র সরকারি হিসেব অনুযায়ী মিলিয়ন মিলিয়ন নারী যার শিকার হচ্ছে আবি ব্রেডন 
পশ্চিমা তরুণী বয়ফ্রেন্ড তাকে টেলিফোনের রিসিভার দিয়ে মাথার পেছনের দিকে আঘাত করেছে চেহারায় বারবার আঘাত করার ফলে দুই চোখের নিচে ফুলে নীলচে হয়ে গেছে ঠুটজুরো ফুলে দ্বিগুণ আকার ধারণ করেছে জ্যাড গ্যালেঞ্জার আরেক পশ্চিমা তরুণী বয়ফ্রেন্ড তার চুল ধরে হেচড়ে সড়কে নিয়ে এসেছে তারপর অনবরত প্রহার করেছে পরে জানা গেছে বয়ফ্রেন্ড তখন মদ ও কুকেনে নেশাগ্রস্ত ছিল মারের কারণে জ্যাডের মাথা ফেটে গেছে এবং শরীরে একাধিক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে ম্যালেশিয়া বয়স বাইশ আমেরিকার দক্ষিণ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তার বয়ফ্রেন্ড একদিন প্রচুর মদ ও হুইস্কি পান করেছে তারপর তাকে মারতে শুরু করেছে এবং তুলে মাটিতে নিক্ষেপ করেছে মাটিতে পড়ার পর পা দিয়ে তাকে অনবরত লাথি দিয়েছে ও পিটিয়েছে অবশেষে চুল ধরে হেচড়ে রুমের ভেতর নিয়ে গেছে ও কাচের একটি বুতল দিয়ে তার মুখে আঘাত করেছে মারের কারণে তার চেহারায় লম্বালম্বি একটা বিরাট দাগ সৃষ্টি হয়েছে মিগান পার্টেলিন আঠারো বছর বয়সী আমেরিকান তরুণী সে বয়ফ্রেন্ডের সাথে নিয়মিত মদ্যপান করত দু সালের নিউ ইয়ার পার্টিতে হঠাৎ বয়ফ্রেন্ড তাকে মারতে শুরু করে এবং মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে ব্রিটেনে ম্যারিক বাইশ বছর বয়সী ব্রিটিশ তরুণী অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে একজন পুরুষের সাথে নাইট ক্লাবে তার মারামারি হয় ফলে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং আজীবনের জন্যে তাকে অন্ধত্ব বরণ করতে হয় ক্যারি আর্মেস্ট্রং ব্রিটিশ নারী সন্তান জন্মদানের তিন দিনের মাথায় স্বামী তাকে প্রচুর মারে তখন সে প্রচুর দুর্বল ছিল ফলে মার খেয়ে সে মৃতপ্রায় হয়ে যায় কার্লি হ্যাগার পঁচিশ বছর বয়সী আমেরিকান নারী বয়ফ্রেন্ড মেরে তার শরীরের একাধিক হার ভেঙে দেয় এবং মাথায়ও কয়েকটি গভীর ক্ষতের তৈরি হয় সারা শরীরের রক্ত জমাট বেঁধে যায় ঝগড়া হওয়ার পর বয়ফ্রেন্ড তার জীব ভাছিরে ফেলার চেষ্টা করে অ্যাঞ্জেলা আমেরিকার টেনিসি প্রদেশের অধিবাসী বয়ফ্রেন্ড তাকে প্রচুর মারে কারণ সে ছয় মাসের সম্পর্কের পর তার সাথে ব্রেক আপ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল মারের ফলে তার চেহারায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ ফুটে উঠেছে এবং দীর্ঘদিন তাকে হাসপাতালের বেডে কাটতে হয়েছে এই হলো দুর্দশার চিত্র যা প্রতি বছর কয়েক মিলিয়ন নারীর সাথে ঘটছে এক বোনকে আমি এসব নির্যাতিতা মেয়েদের ছবি ও তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য গ্রহণ করে আমাকে পাঠাতে বলেছিলাম তিনি আমাকে বলেছেন আমি কোনো রকমে এসব তথ্য সংগ্রহণ করতে পেরেছি কিন্তু নির্যাতনের পর তাদের বিবৎস চেহারার দিকে তাকানোর সাহস হয়নি আমার অথচ আপনি খুঁজলে এসব মেয়েদের একাধিক প্রেমের গল্প পেয়ে যাবেন তাদের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে প্রেমিকদের সাথে তোলা বহু ছবি পাবেন পশ্চিমা ফিল্ম আর মিউজিক আপনাকে গল্পের একটি অংশ দেখায় পুরো গল্পটা দেখায় না সহিংসতার শিকার নারীদের সর্বপ্রথম চেহারায় আঘাত করা হয় যার ফলে কখনো কখনো দাঁত ভেঙে যায় চোখ নষ্ট হয়ে যায় নাকে ক্ষত তৈরি হয়ে যায় কেউই কেউই মারাও যায় এই চিত্র ইউরোপে এতটাই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে এগুলোর বিরুদ্ধে ইউরোপে মিছিলও বের হয় তাহলে দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারে কেমন হতে পারে কল্পনা করুন জীবনের নিষ্ঠুরতা ও দারিদ্র্যের কষাঘাত তাদের আরও বেশি রুক্ষ করে তোলে পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা পর্বটি প্রকাশিত হওয়ার পর এক ভাই আমাকে লিখেছেন তিনি জার্মানির একটি রাস্তায় হাঁটছিলেন দেখলেন এক লোক রাস্তায় হাঁটা অবস্থায় একজন নারীর চেহারায় কাঠের শিট দিয়ে আঘাত করছে এবং তাকে রাস্তায় ফেলে দিল তখন সেই ভাইটি লোকটিকে বললেন কিভাবে এমনটি করতে পারলেন লোকটি বলল ওরা তো পুরুষের সমান হতে চায় তাই নিজের আত্মরক্ষা করুক আগে কোনো পুরুষ তো তাকে রক্ষা করতে আসবে না সে অভিযোগ করলে হয়তো পুলিশ আসবে তারপর লোকটিকে খুঁজবে তারপর মাসের পর মাস কোটে মামলা ঘুরবে অপরাধ প্রমাণিত হবে এত কিছু ঝামেলা পোহাতে পোহাতে এই মেয়ে আরও দুইবার এরকম আচরণের শিকার হয়ে যাবে এবার আসুন ইসলামী সমাজে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের সমাজ যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল এই আয়াতের ভিত্তিতে ন্যাক্কার রমণিত সে যে অনুগত সুরা নিসা আয়াত চৌত্রিশ ছিল এই আয়াতের বাস্তবায়ন তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচার করো সুরা নিসা আয়াত উনিশ ছিল এই হাদিস নারী ততক্ষণ তার রবের হক আদায় করতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করে সুনান ইবনি মাজা পনেরোশো পনেরো ছিল এই হাদিস তোমাদের মাঝে উত্তম সে যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম সুনানু ইবনু মাজা হাদিস উনিশশো নারী ও পুরুষ উভয়কেই সামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশ দেয়া হয়েছিল কি ছিল তার ফলাফল পারিবারিক নিষ্ঠুরতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা ইসলামী ইতিহাসের হাজারো গ্রন্থ খুঁজে এমন দু একটি নির্দেশন পাবেন এমন কোনো নারীর সন্ধান পাবেন স্বামীর হাতে মার খেয়ে যার হার ভেঙে গেছে দাঁত উপড়ে গেছে কোথাও তারা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে যেমনটি শিকার হচ্ছে আমাদের দিনের উপর সীমালঙ্ঘন করতে আসা পশ্চিমা দেশের নারীরা অথচ তারা দাবি করে যে 
তারা নারীর মুক্তি ও স্বাধীনতা চায় আমরা আমাদের দিনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পেরেছি আমরা এতদিন এই ব্যাপারে অসচেতন ছিলাম বুঝতে পেরেছি নব্য জাহিলিয়াত নারীর সাথে কেমন আচরণ করছে এই জাহিলিয়াতের মূল অবস্থান পশ্চিমে আর তার কিছু ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজে তাই আমাদের উচিত আমাদের দিন শিক্ষা করা আমাদের জাতির মাঝে সঠিক চেতনা ছড়িয়ে দেয়া যদি কোথাও কখনো নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটে আমরাই যেন সর্বপ্রথম তার সমাধানে এগিয়ে আসি তার অধিকারকে নিশ্চিত করি পশ্চিমাদেরকে আমাদের ভূখণ্ডে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ না করে দেই তাদেরকে ইসলামের নামে অপবাদ রটানোর সুযোগ না দেই আমাদের দিন মহান ও সুন্দর কিন্তু আমরা তাকে বুঝতে ভুল করি তাই আসুন আমরা আমাদের রবের কিতাব পাঠ করি তার প্রজ্ঞা ও ইনসাফের নিগুর রহস্য উন্মোচন করি পশ্চিমা নারী ও আমাদের উদাসীনতা দু সালে সোয়ানসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে বলা হচ্ছে এটা ব্রিটেনের ইতিহাসের সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের ইসলাম গ্রহণের বছর ব্রিটেনের বেশ কিছু দৈনিক এই প্রতিবেদনটি তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করেছে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট শিরোনাম করেছে ইসলাম ও নারী অব্যাহতভাবে চলছে ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণকারী নারীর সংখ্যা বাড়ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলছে সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী গত দশ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছে এমন ব্রিটিশ নাগরিকের সংখ্যা এক লক্ষ যা বিগত দশক থেকে অর্থাৎ উনিশশো থেকে দু সাল পর্যন্ত অনেক বেশি বিগত দশকে ইসলাম গ্রহণকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার বিস্ময়কর ব্যাপার হল এসব নও মুসলিমদের চার ভাগের তিন ভাগে নারী দু সালে ইউরোপের একাধিক দেশে পরিচালিত একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশিত হয় জরিপটিতে জার্মানি ফ্রান্স সহ একাধিক দেশে ইসলাম গ্রহণকারীদের বিরাট একটি সংখ্যা উল্লেখ হয়েছে এখানেও লক্ষণীয় হল পুরুষের চেয়েও নারীদের ইসলাম গ্রহণের হার তুলনামূলক বেশি কিন্তু কেন আপনি কি আমাদের পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা শিরোনামের আলোচনাটি পড়েছেন আপনি কি সেই মরুভূমিটি দেখেছেন যার মাঝে পশ্চিমা নারী দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে নারী যদি সুস্থ স্বভাবের অধিকারী হয় তাহলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তার জন্য কোনো বিকল্প থাকে না পশ্চিমা নারী দেখেছে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে তার প্রতি ইনসাফ করেছে আপন প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক জুড়তে উদ্ধুত করেছে নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলে আর এ সব কিছুর উৎসই সংরক্ষিত ওয়াহি পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের নগ্ন স্বার্থসিদ্ধি নয় তাই আপনি লক্ষ্য করবেন ইসলামের প্রতি যেই সব দেশের নারীরা সবচেয়ে বেশি উদ্ভুত হচ্ছে সেই সব দেশের তালিকায় সর্বপ্রথম ব্রিটেন জার্মানি ও ফ্রান্সের নাম কারণ এই সব দেশেই নারীর প্রতি সহিংস আচরণের হার সবচেয়ে বেশি যা আমরা পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা শিরোনামের আলোচনায় দেখতে পেয়েছি প্রকৌশলী ফাদিল সোলাইমান ন মুসলিম কয়েকজন নারীর মুখোমুখি হয়েছেন তারপর তিনি এই শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেছেন ইসলাম ইন ওয়েমেন নারীর মাঝে ইসলাম তার শিরোনামটি একটু ব্যতিক্রম ইসলামের নারীর অধিকার বা ইসলামে নারী এই ধরনের শিরোনামে আমরা অভ্যস্ত কিন্তু কেন কেন তিনি এমন শিরোনাম গ্রহণ করলেন কেন তিনি লিখেছেন নারীর মাঝে ইসলাম এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণকারী একাধিক নারীকে আমি প্রশ্ন করেছি আপনি কবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা আমাকে জবাব দিয়েছে এভাবে জিজ্ঞাসা করবেন না যে আমি কবে ইসলাম গ্রহণ করেছি বরং জিজ্ঞাসা করুন নিজের ভেতরে থাকা ইসলামকে আপনি কবে আবিষ্কার করেছেন ইসলাম যে মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম তা বোঝার জন্যে এটি একটি চমৎকার বর্ণনা ভঙ্গি এই হল ইসলামের প্রতি তাদের আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ আর আমাদের মুসলিমদের অবস্থা তো আপনি নিজেই দেখেছেন এই হল প্রতিনিয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়া ও ফিল্মের প্রোপাগান্ডার ফলাফল অথচ যেই নারী ইসলাম গ্রহণ করেছে সে ভালোভাবেই জানছে যে সে এমন একটি ধর্মকে গ্রহণ করছে যার বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ব যুদ্ধ করছে সে জানে শুধু হিজাব পরিধান করার কারণে তাকে কি পরিমাণ প্রতিকূলতার শিকার হতে হবে এই হল পরিস্থিতি অথচ সাধারণ মুসলিমেরা অন্যদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করার বিষয়টি ভাবছেই না কেউই কেউ আবার ভিন্ন ধর্মের লোকেদের ধর্মীয় উৎসবে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করছে 
অথচ তাদেরকে সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করছে না আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো ইসলাম গ্রহণকারী সংখ্যা দু সালের পর তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ নাইন ইলেভেনের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তার পর থেকে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়েছে পশ্চিমারা যা আশা করেছিল তার বিপরীত ফলাফল তারা নিজেদের দেশেই দেখতে পেয়েছে পশ্চিমা নারীরা হ্যান্ন হয়ে খুঁজছিল বাঁচার উপায় তাদের সামনে যেন মুক্তির দূত হয়ে উপস্থিত হয়েছে ইসলাম আগে তারা শুধু জানত ইসলাম নামের একটি ধর্ম আছে তাতে কি আছে তা তাদের জানা ছিল না কিছু মুসলিম ভাই তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার মহান কাজটি আঞ্জাম দিয়েছেন প্রশ্ন হল কি এমন জিনিস যা পশ্চিমা নারীদেরকে ইসলামের প্রতি ধাবিত করেছে যার ফলে তারা সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করেও ইসলাম গ্রহণ করেছে আদিল সুলাইমান তার ইসলাম ইন উইমেন বইটিতে এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান করেছেন আপনি জানলে অবাক হবেন যে ইসলামের যে সকল বিধানের কারণে কিছু কিছু মুসলিম নারী তাদের সম্পর্কে সংশয়গ্রস্ত হয় এবং এড়িয়ে চলে এইসব বিধানই পশ্চিমা নারীদেরকে ইসলামের প্রতি বেশি আগ্রহী করে তুলেছে ইসলামের কিছু বিধান নিয়ে কিছু মুসলিম নারী সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে হয়তো তার বিবেচনার মানদণ্ডে সঠিক না হওয়ার কারণে অথবা এসব বিধানের বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে কিন্তু পশ্চিমা নারীর কাছে তা বাস্তব অভিজ্ঞতার বিদ্যমান সব তিক্ততা দেখা তার শেষ জীবনভর সে অপমানের শিকার হয়েছে এবং অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে পশ্চিমা নারী স্বাধীনতার আদ্যপান্ত সব তার জানা এই পথে সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলেছে তার পরিণতি ও ফলাফল সচুক্ষে অবলঙ্ঘন করেছে নারী স্বাধীনতার এসব স্লোগানের আড়ালে মানব শয়তানদের কি কি স্বার্থ বিদ্যমান রয়েছে তা সে চাক্ষুষ অবলোকন করেছে তাদের হাতে নিজেকে সোপে দেওয়ার ফলে দীর্ঘদিন সে ভোগ করেছে কিন্তু তারা মানবীয় সহায় ছিল পরিচ্ছন্ন বিবেচনা শক্তি ছিল পরিষ্কার তাই যখন ইসলামের বিধানগুলো তার সামনে এসেছে তখন সে এসব বিধানের মাঝেই ইনসাফ ও ন্যায়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছে যা অনেক মুসলিম নারীও দেখতে পায়নি কিন্তু দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী এসব ন মুসলিম নারীরা প্রতিনিয়তই বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে জানার বা জ্ঞান অর্জন করার কোনো পরিবেশ তারা পাচ্ছে না ফলে দিন দিন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাদের মাঝে কিছু সংখ্যক নারী একাকিত্বের অভিযোগ করেছে কেউ কেউ বলেছেন তারা যখন প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিল তখন মুসলিমদের থেকে অনেক উদারতা পেয়েছিল কিন্তু দিন দিন তারা মুসলিম সমাজও বিশেষ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছেন কেউ তাদের নিয়ে আলাদাভাবে ভাবছেন না সবাই কেমন যেন এদের এড়িয়ে যাচ্ছেন অথচ পৃথিবীর নেতৃত্ব স্থানীয় অন্যান্য ধর্মের নতুন ধর্মগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষভাবে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে তাদেরকে ধর্ম শেখাতে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন তৈরি করা হচ্ছে যেন পশ্চিমা নারীরা আমাদের সম্বোধন করে বলছে তোমরা যারা মুসলিম হিসেবে জন্মলাভ করেছ কোথায় তোমরা কেন তোমরা আমাকে সাহায্য করছো না কেন আমার মতো লক্ষ লক্ষ নারীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করছো না কেন তোমরা বিশ্বের সামনে পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে নিজেদের নিজেদের সফলতাগুলো প্রকাশ করে সবার জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছো না সৎকর্ম ও তাকুয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের সহযোগী হয়ে এবং সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়ে তোমরা কেন জগতের বুকে নিজেদেরকে আইডল বানাচ্ছ না তোমরা কেন আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের দায়িত্ব পালন করছো না কেন নিজেদেরকে আল্লাহর এই বাণীর বাস্তবায়নকারীতে পরিণত করছো না তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি যাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্যে তোরা আলে ইমরান আয়াত একশো দশ এসব কিছু তো আমি কোরআনের অনুবাদ পড়ে জেনেছি কিন্তু তোমাদেরকে তো বাস্তবায়ন করতে দেখছি না আমি তো চোদ্দ শতাব্দী পূর্বে আগমনকারী নবীর জীবনী পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেছি কারণ ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষকে আকর্ষণ করে কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহের অনুবাদে আমি যা পড়েছি কেন তোমরা তা নিজেদের মাঝে বাস্তবায়ন করছো না কেন তোমরা কোরআন ও সুন্নাহের জীবন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজেদেরকে ঘড়ি তুলছো না আমার মতো বহু নারী আজ তোমাদের অপেক্ষায় পথ পানে চেয়ে আছে আমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে তোমরা অবহেলা করছো তবুও আল্লাহর অনুগ্রহে আমি হেদায়ত লাভ করেছি কেন তোমরা আমাকে মানসিকভাবে সাহস যোগাচ্ছ না কেন আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছ না কেন আমাকে বোঝাচ্ছ না যে এই দিনে আমার জন্য ভালোবাসা সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতা রয়েছে হে মুসলিম নারী 
তোমরা কি তোমাদের দিন নিয়ে গর্ভ করো না তোমরা কি উপলব্ধি করো না ইসলামের মতো কোনো ধর্ম হয় না পুরুষ ও নারীর এই সমন্বয় জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না আমাদের প্রতি তোমার দায়িত্ব তুমি কতটুকু পালন করলে এই মুসলিম নারী প্রিয় সুধী উপলব্ধ করার চেষ্টা করুন এই ন মুসলিম নারীর আপেক্ষ সে যেন আমাদের প্রত্যেককেই প্রশ্ন করছে তোমরা যারা মুসলিম হয়ে জন্মলাভ করেছ কোথায় তোমরা ভাবুন তো এই ন মুসলিম পশ্চিমা নারী কতটা বিষয়বোধ করবে যখন জানতে পারবে যে মুসলিম হয়ে জন্মলাভ করা তার মুসলিম বোনেরা সেই গর্তে প্রবেশ করার জন্য মুখিয়ে আছে যা থেকে সে তাকদিরের জুড়ে বহু কষ্টে বের হয়ে এসেছে আজকের মুসলিম নারীরা তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে বরং জোর করেই সেই কঠিন বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাচ্ছে ভাবুন তো পশ্চিমা ন মুসলিম নারী যখন শুনবে মুসলিম নারীরাই ইসলামের ইনসাফ ও অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তখন সে কতটা অবাক হবে সে হয়তো আল্লাহর বিধান সম্পর্কে পশ্চিমাদের কোনো প্রচারণা দেখেছে আর আল্লাহর বিধানকেই অপছন্দ করতে শুরু করেছে সে কিভাবে অন্য নারীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে তাকেই তো বরং ইসলামের দিকে আহ্বান করা উচিত আপনি দেখবেন রাত দিন তারা ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের কাজে ব্যস্ত নিজের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সব সময় চিন্তিত সে তার প্রতি পুরুষের অবিচারের অভিযোগ তোলে আর পুরুষও তার প্রতি নারীর অবিচারের অভিযোগ তোলে এই নারী পুরোপুরি ভুলে গেছে যে সে সেই জাতির সদস্য যাদের আবির্ভাব হয়েছে মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্যে বরং তারাই ইসলামকে ত্যাগ করেছে এবং মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ বলেন যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে এমন এক সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করবেন অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না সুরা মোহাম্মদ আয়াত আটত্রিশ নিঃসন্দেহে সমাজে এমন মুসলিম নারী অনেকে রয়েছে যারা তাদের দায়িত্ব পালনের সোচ্চার সৎকর্ম ও তাকুয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে বদ্ধ পরিকর পরিবার বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মক্ষেত্রে ও সমাজ সকল ক্ষেত্রেই তারা নিজেদেরকে একজন মুমিন নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে তাদের মাঝে অনেকেই সুস্থ অনুভূতি শক্তির অধিকারিণী ধীর প্রত্যয়ী উচ্চবিলাসিনী তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত শুধু ব্যক্তি ও স্বার্থকেন্দ্রিক নয় সে বুঝতে পারে নারীর প্রতি যেমন অবিচার হচ্ছে তেমনি পুরুষ ও শিশুদের প্রতিও অবিচার হচ্ছে মানুষ এখন ওয়াহির বন্ধন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তাই জুলুম ও অবিচার যেন তাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার লক্ষ্য শুধু নিজেকে রক্ষা করা নয় বরং পরিবার সমাজ জাতি ও মানবতাকে রক্ষা করাও তার লক্ষ্য হয় এমন দৃঢ়তার অধিকার নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার নারী এখনও আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য আমাদের সমাজের প্রতিটি নারী উপর্যুক্ত গুণগুলোকে অর্জনে সচেষ্ট হতে পারে আল্লাহ বলেন হে মানব সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ চির অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত তিনি যদি ইচ্ছে করেন তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং নতুন একটি সৃষ্টি আনয়ন করবেন আর তা আল্লাহর জন্য মোটেও কঠিন নয় সুরা ফাতির আয়াত পনেরো থেকে সতেরো ঠিক এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা এই সিরিজটি শুরু করেছি সিরিজটি সংক্ষিপ্ত তথ্যপূর্ণ ও বিভিন্নভাবে বিভক্ত এই বিষয়ে হয়তো তা যথেষ্ট নয় কিন্তু আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি যেন তিনি তাকে হৃদায়তের মশাল বানিয়ে দেন এখন থেকে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় চলে যাব যার শিরোনাম রেহলাতুল ইয়াকিন এই সিরিজটি মুমিন নারীদের জন্যে তাদের সম্পর্কে নয় লক্ষ্য হল মুমিন নারীকে আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালনে সহায়তা করা মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে মুমিন নারীর এই দায়িত্ব কোনো ঐচ্ছিক ব্যাপার নয় বরং তা আবশ্যকীয় এই দায়িত্বে অবহেলার ফলাফল হতে পারে নারীর এই বিপদের কারণ তার দায় বর্তাতে পারে নারীর উপরেই হতে পারে তার অত্যাচারিত হওয়ার কারণ বহু অমুসলিম সমাজে মুসলিম নারী তার সঠিক দায়িত্ব পালন না করার কারণে অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অমুসলিম নারীদের মতোই আক্রান্ত হচ্ছে এই সিরিজটি মুসলিম নারীর মাঝে তার প্রকৃত দায়িত্ববোধকে জাঁকিয়ে তুলবে অন্য মুসলিম বুনেদেরকেও এই ব্যাপারে সহায়তা করতে উদ্বুদ্ধ করবে সিরিজটিতে যুক্ত হলে একজন মুসলিম নারী চিহ্নিত করতে পারবে নিজের ও তার সমাজের ত্রুটিগুলো জানতে পারবে তা সংশোধনের কোরআন ও সন্ন্যাসম্মত পথ ও পন্থা নারী ও পুরুষ উভয়ই তাদের অবস্থান ভুল 
ও পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর সমাধান এই সিরিজে পেয়ে যাবেন ফলে তা আমাদেরকে সংশোধিত হতে এবং বিশ্ব মানবতাকে সংশোধনে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি তিনি যেন এই সিরিজের মাঝে উপকারিতা বরকত ও আস্থা দান করেন অবশেষে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মোমিন পুরুষ ও মোমিন নারী কতিপয় কতিপয়ের বন্ধু তারা পরস্পরকে সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে সালাত প্রতিষ্ঠা করে জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে তাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান সুরা তাওবা আয়াত একাত্তর থেকে বাহাত্তর আমি স্বাধীন সে আমার স্বামী তার মানে এই নয় যে আমাকে শাসন করার অধিকার তার আছে তার এ কথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার নেই যে আমি কোথা থেকে ফিরলাম কোথায় যাব আমি একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ তাহলে আমাকে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কেন তার অনুমতি নিতে হবে আমি অনুমতি নেব আমার কি কোনো কিছু কম আছে যে আমি তার অনুগত হয়ে চলব সে আমার স্বামী তার মানে এই নয় যে আমাকে সে কিনে ফেলেছে আমি তো তার দাসই নই বস আসতে দেরি হলো কেন নারী চাকরিজীবী সরি বস আমার একটু ব্যক্তিগত ব্যস্ততা ছিল তাই আসতে দেরি হয়ে গেছে বস এসব অজুহাত শুনতে চায় না আর কোনো দিন যেন দেরি না হয় তোমার অনুপস্থিতিতে অফিসের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে নারী চাকরিজীবী আর হবে না বস বস আগামীকাল সকাল আটটায় যে কোনো মূল্যে তোমাকে অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে নারী চাকরিজীবী অবশ্যই বসের কথাগুলো খুব ঝাঁঝালো ছিল তবে তার এমন আচরণের যৌক্তিকতা আছে এই জন্যে তাকে দোষ দেয়া যায় না কাজের স্বার্থে তাকে এমনটি করতে হয় তাই তিনি যতই কঠোরতা করুক না কেন আমাকে তা সহ্য করতে হবে কারণ এটা আমার কর্মক্ষেত্র আমার সফলতা ও স্বাতন্ত্র্যের উৎস আমি কারো উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন কাটাতে চাই না নারী স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে না তার বিষয়ে স্বামীর নাক গলানোকে অপছন্দ করছে অথচ একই নারী অফিসে তার বসের কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে এবং তার আদেশকে সম্মান করছে বস যখন বলছে কেন দেরি করে এলে তখন সে তার প্রশ্নটিকে উদার চিত্তে গ্রহণ করছে তার রুমের দরজায় অনুমতির জন্য দাঁড়িয়ে থাকছে খুব সম্মান ও ভদ্রতার সাথে নরম ভাষায় তার কাছে ছুটি যাচ্ছে অথচ এই নারী স্বামীর কাছে অনুমতি নেওয়ার ব্যাপারটিকে অপমানজনক মনে করছে আমরা সেই সব সংস্থা বা বসদের সম্পর্কে কথা বলছি না যারা নারী কর্মীদের সংক্ষিপ্ত পোশাক পরতে বাধ্য করে তাদের পোশাকের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে অদ্ভুতভাবে নারী তার অফিসের স্বার্থ বোঝে বসের আচরণকে মেনে নেয় বিশেষত যখন তার অন্য কোনো চাকরির ব্যবস্থা থাকে না তখন চাকরির স্বার্থে সে সব কিছু মেনে নেয় কিন্তু এই নারীর প্রতি যখন স্বামী রাগ করে তখন সে তা মেনে নিতে পারে না পরিবার বা সংসারের কোনো স্বার্থই তার বুঝে আসে না সে তখন বিচ্ছেদ চেয়ে বসে তারপর সেই সিদ্ধান্তের সাথেই নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে নারী একজন পুরুষ তথা স্বামী বা পিতার কর্তৃত্ব মানছে না অথচ অফিসে গিয়ে একাধিক অপরিচিত পুরুষের কর্তৃত্ব মাথা পেতে নিচ্ছে কখনো কখনো তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী এইসব পুরুষদের মাঝে পরিবর্তন ঘটছে একজন যাচ্ছে আরেকজন আসছে তবুও সে তাদের কর্তৃত্ব অকপটে মেনে নিচ্ছে অথচ তাদের কেউই নারীর জন্য নিরাপদ নয় কারণ তাদের চরিত্র ও শিষ্টাচার সম্পর্কে নারী ওয়াকিফ হাল নয় মোট কথা কেন সে উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করছে যেন কুরআনের এই আয়তি তার ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হচ্ছে তোমরা কি নিকৃষ্ট জিনিসকে তার পরিবর্তে গ্রহণ করতে চাও যা উত্তম তোরা বাকারা আয়াত একষট্টি এক কর্তৃত্ব অর্থ কি দুই স্বামীরা কি কখনো কখনো কর্তৃত্বের অর্থ বুঝতে ভুল করে স্ত্রী যা প্রত্যাখ্যান করে তা অনেক সময় কি শরীয়তসম্মত হয় তিন কেন দাম্পত্য জীবনে কর্তৃত্বের প্রশ্ন এল কেন পরিবারের সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান হল না কেন নারীর মতামত পুরুষের মতামতের সমতুল্য হল না চার দাম্পত্য জীবনে কি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে সমতার সম্পর্ক থাকতে পারত না পাঁচ পুরুষের কর্তৃত্বের ব্যাপারটি কি 
শুধু তার শারীরিক যোগ্যতার কারণে এই কারণেই যে তার মাঝে ক্রমজুম ওয়াই বিদ্যমান আর নারীর মাঝে ক্রমজুম এক্স বিদ্যমান ছয় স্বামী যদি তার স্ত্রী ও পরিবারের খরচ দেয়া ও তাদের দেখভাল করা বন্ধ করে দেয় তাহলে কি হবে তারপরেও কি তার কর্তৃত্ব অবশিষ্ট থাকবে সাত স্ত্রী যদি পরিবারের খরচ চালায় এবং স্বামীর খরচও চালায় তাহলে কি হবে এই ক্ষেত্রে কি পরিবারের উপর স্ত্রীর কর্তৃত্ব চলবে না আট স্ত্রী যদি ডক্টর হয় আর স্বামী যদি মূর্খ হয় তাহলে কি হবে এই পরিস্থিতিতেও কেন স্ত্রীর কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে না নয় কর্তৃত্বের এই বিধানটি কি নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিচ্ছে না দশ সেই বুনের গল্পটি কি যিনি হলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ফিরে আমাদেরকে পত্র লিখেছিলেন আজকের আলোচনায় আমরা এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তাই আজকের আলোচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করব শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন কেন নারী উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করছে কেন সে স্বামীর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে অথচ অফিসের বস ও উচ্চপদস্থ একাধিক পুরুষ কর্মকর্তার কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে বিষয়টি তার ভালোমন্দ বিচারের মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল সে তার এক হাতে রাখছে সারই কর্তৃত্বকে আর অপর হাতে রাখছে বস্তুবাদী পরিচালনার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকে অন্যদিকে ইতিপূর্বেই বস্তুবাদী পরিচালনা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকে নারীর সামনে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এটাকে তার সম্মানের প্রতীক বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে নারীও কোনোরকম বাজ বিছার ছাড়া তাকে সঠিক ও সুন্দর বলে মেনে নিয়েছে পক্ষান্তরে সারই কর্তৃত্বকে তার সামনে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে আমাদের শত্রুরা বিভিন্ন কল্পিত ফিল্ম ও সারই কর্তৃত্বকে কিছু মুসলিম কর্তৃক অপব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্তগুলোকে তার সামনে উপস্থাপন করেছে ফলে নিজের অজান্তেই তার মাঝে শরিয়াতের প্রতি নেতিবাচক ভাবনা স্থান করে নিয়েছে অবশেষে নারী যখন সারই কর্তৃত্বকে বস্তুবাদীদের অফিসিয়াল নিয়ন্ত্রণের সাথে তুলনা করছে তখন তার কাছে নিকৃষ্ট বস্তুবাদকেই ভালো মনে হচ্ছে কারণ সে যেই মানদণ্ড দিয়ে বিচার করছে তা ত্রুটিপূর্ণ তা হল সমতার মানদণ্ড ইনসাফের মানদণ্ড নয় ফলে তার মানদণ্ডে বস্তুবাদীদের নিয়ন্ত্রণ ভারী হয়ে যাচ্ছে এবং সারই নিয়ন্ত্রণে হালকা হয়ে যাচ্ছে সে যখন বস্তুবাদকে পবিত্র মনে করছে তখন তার কাছে মনে হচ্ছে বস হল তার সকল সফলতার উৎস তিনি তাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করছেন যা তার সক্রিয়তা ও স্বাধীনতার একমাত্র উপায় এই ব্যাপারে আমরা মুসলিম বিশ্বের নারীর ক্ষমতায়ন শিরোনামে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি সেখানে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে নারী র্যাম্বো ও দুষ্ট আত্মীয়ের পাল্লায় পড়ে নিজেকে দাসত্বের জালে জড়িয়ে ফেলছে নারী মনে করছে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতায় তার সফলতার একমাত্র উৎস তাই বস্তুবাদী ব্যবস্থাপনায় বসের নিয়ন্ত্রণ তার কাছে সফলতার পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি প্রক্রিয়া মাত্র কারণ যেই কোনো মূল্যে তাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে নিজেকে পুরুষের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে তারপর নিজের প্রভৃত্তির চাহিদা মতো চলতে হবে ইতিপূর্বে আমরা সুপার উইম্যান শিরোনামে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছি সেখানে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে নারী নিজের প্রভৃত্তির দাসত্ব করে নিজেকে নিজের উপাস্য বানিয়ে নিচ্ছে স্বামীর কর্তৃত্ব হল আল্লাহর নির্দেশ কিন্তু নিজেকে উপাস্য সাব্যস্ত করতে চাওয়া এই নারীর কাছে তো আল্লাহর নির্দেশের কোনো মূল্য নেই তাই সে স্বামীর কর্তৃত্বকে উপহাসের দৃষ্টিতে দেখছে কারণ গোটা পরিবার ব্যবস্থায় তার নিকট উপহাসের পাত্র অপরদিকে এই নারী তাকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা দানকারী অফিসের নিয়ন্ত্রণ ও তার ব্যবস্থাপনাকে সম্মানের চোখে দেখছে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ব তার কাছে মূল্যহীন দিন ও আখিরাত তার কাছে অলিক বিশ্বাস অপরদিকে বস্তুবাদী ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ তার কাছে সম্মানিত বস্তুবাদ সম্পর্কে ইসলাম কি বলে সেই ব্যাপারে জানতে আপনারা ইমান ও বস্তুবাদের সংঘাত সাইদ আবুল হাসান আলী নাদবি রহিমুল্লাহ লিখিত বইটির অডিও বুক আমাদের চ্যানেল থেকে শুনে নিতে পারেন অপরদিকে বস্তুবাদী ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ তার কাছে সম্মানিত অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা তার কাছে মূল্যবান বস্তুবাদের অত্যাচারের কথা আমরা ভুলে যাইনি তা শুধু নারীর উপর অবিচার করে ক্ষান্ত হয়নি অবিচার করেছে সমাজ ও পুরুষের উপরেও তাই এখন বহু পুরুষই 
নারীকে শুধু অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা শুরু করেছে তাছাড়া শরীয়ত নির্দেশিত স্বামীর কর্তৃত্বের অর্থও নারীর কাছে সংশয়পূর্ণ রয়ে গেছে পিতা ভাই ও স্বামীর দায়িত্ব বলে কি বোঝানো হয়েছে তা তার কাছে স্পষ্ট নয় বস্তুত কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের অর্থ সে ভুল বুঝছে আর তা কখনো কখনো হয়েছে এসব পুরুষের ভুল ও বাজে আচরণে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়েছে বিধর্মীদের অপপ্রচারের কারণে অনেক নারীর কাছেই পরিবার ও স্বামীর কর্তৃত্বকে একটি কল্পিত দাসত্বের মতো মনে হয় ফলে তারা আল্লাহর বিধান ও নির্দেশনাকে সেভাবে বিবেচনা করে তাদের মুখস্থ বলি হল আমরা নির্যাতিত হচ্ছি কখনো কখনো হয়তো আসলে তারা নির্যাতিত হয় কিন্তু তাদের নির্যাতিত হওয়ার এই অনুভূতির কারণে তারা গোটা পুরুষ জাতিকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলে এমন কি তারা মনে করে আল্লাহর পক্ষ থেকেও তারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এই মানসিকতা থেকে তারা এই আয়াত শ্রবণ করে পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ববান কারণ আল্লাহ তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে সুরা নিসা আয়াত চৌত্রিশ তাদের কাছে তখন এই আয়াতের অর্থ দ্বারাই পুরুষদের অধিকার আছে নারীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার তারা নারীকে নিয়ন্ত্রণ করবে কারণ তারা নারীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ তারা নারীর ভরণ পোষণের খরচ বহন করে তাই তারা নারীর স্বাধীনতাকে কিনে নিয়েছে টাকার বিনিময়ে নারীর সম্মানকে তারা নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়েছে এই জন্যে তারা কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ইত্যাদি শব্দকে ব্যবহার করছে ঠিক যেমন সিজোফ্রেনি আক্রান্ত রোগীরা ভাবে যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে চারপাশে সে যা কিছু দেখে ও শুনে তাকে সে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে আর যে সকল নারীরা তাদের রবের কালামকে ভালোবাসে এবং তার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারে তাদের মতে এই আয়াতের অর্থ দ্বারাই পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ববান অর্থাৎ তারা নারীদের বিষয়ে দায়িত্ববান তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব তাদের এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরুষকে আদেশ করা হচ্ছে যেন সে নারীর প্রতি সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে নিরাপত্তা দেয় ও তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে তাকে যেন নিঃসঙ্গ ও দায়িত্বহীন অবস্থায় ছেড়ে না দেয় তার সম্মানকে যেন ক্ষুণ্ণ হতে না দেয় তাকে সেই সব ন্যাকড়েদের মুখে ছেড়ে না দেয় যাদের পরিচয় আমরা পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা শিরোনামে আলোচনা দেখিয়েছি সুতরাং কর্তৃত্ব হল নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব চাই সেই নারী স্ত্রী হোক বা বোন হোক কিংবা মেয়ে শরিয়াতের নির্দেশিত ধারাবাহিকতায় সে তার দায়িত্ব পালন করবে ইবনু আসুর বলেন নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের অর্থ হল সে তাকে সুরক্ষিত রাখবে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে তার জন্যে উপার্জন করবে এবং তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করবে আর এই দায়িত্ব পুরুষের জন্য ঐচ্ছিক নয় যে ইচ্ছে করলে সে তা গ্রহণ করবে আর ইচ্ছে না করলে পরিত্যাগ করবে বরং এটা পুরুষের উপর আবশ্যক যদি সে এই দায়িত্ব পালন না করে তবে গুণাহগার হবে তাই ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় এমন কোন নারীর অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না যার কোনো পুরুষ দায়িত্বশীল নেই বাধ্য হয়ে নিজেকে উপার্জনে নামতে হয় এমন কোনো নারী আপনি ইসলামী শরিয়াত ব্যবস্থায় খুঁজে পাবেন না যদি কেউ এতটা অসহায় হয়ে পড়ে যে তাকে দেখভাল করার কোনো পুরুষ নেই তাহলে রাষ্ট্র তার দেখভাল করবে তার প্রয়োজন পূরণ করবে তাই তো ইসলাম বলে যার কোনো অভিভাবক নেই রাষ্ট্রপ্রধান তার অভিভাবক তাই সারুই এই কর্তৃত্ব পুরুষের প্রতি নারীর অধিকার যে নারীর সত্তা ও সম্মানকে সুরক্ষিত রাখবে প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে নারীকে রক্ষা করবে যদি কেউ নারীর সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করে তবে সে তার মোকাবেলা করবে পশ্চিমাদের মতো পথে ঘাটে মা বোনের ইজ্জত ভুলণ্ডিত হতে দেখেও চুপ করে বসে থাকবে না তাই তো র্যাম্বো ও দুষ্ট আত্মীয়রা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার টুপ দিয়ে নারীকে তার সবচেয়ে আপন পুরুষটির দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে বের করতে চাচ্ছে মুসলিম বিশ্বের অনেক নারী তাদের এই টুপটি গিলে ফেলেছে ফলে তাদের সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে জীবনভর তারা কোনো সমাধান পায়নি নারী যখন উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করল তখন তাকে পরিবারের আপন পুরুষদের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে দুষ্ট আত্মীয়ের হাতে বন্দী হতে হল পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ববান অর্থাৎ এই সকল কর্তৃত্ববান পুরুষেরা পরিবারের নেতৃত্ব দেবে এই ক্ষেত্রে সুবিধার চেয়েও তার কাঁধে দায়িত্বের বোঝা বেশি তাদের এই দায়িত্ব পালনের স্বার্থেই নারীরা সেই সব ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করবে যেসব ক্ষেত্রে তাদের উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে 
যেমন স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারী ঘর থেকে বের হবে না কারণ আল্লাহ তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন আল্লাহ এভাবে বলেননি কারণ আল্লাহ পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন বরং বলেছেন কারণ আল্লাহ তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন অর্থাৎ কিছু বিধান ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন আবার কিছু বিধান ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে নারীকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন শ্রেষ্ঠত্ব দানের এই প্রক্রিয়ার মাঝে অনেক নিঘুর বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়েছে কারণ নারীর দৈহিক কাঠামোর মাঝে নম্রতা রয়েছে তার শরীর ও মেধার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কারণে তাকে সন্তান প্রতিপালনের জন্য দায়িত্বশীল করা হয়েছে ফলে তারা সন্তানের জন্য স্নেহের আশ্রয় হয়ে যায় এবং স্বামীর জন্য প্রশান্তি বয়ে আনে ঠিক যেমন স্বামী তার জন্য প্রশান্তি বয়ে আনে পুরুষের শারীরিক সক্ষমতা যোগ্যতা ও মানসিক দৃঢ়তার কারণে সে উপার্জন করা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে অধিক সক্ষম তাই তাকে সেই দায়িত্বটি দেয়া হয়েছে আর তারা তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে পুরুষকে পরিবারের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার পেছনে এটা হল দ্বিতীয় স্তম্ভ কারণ যেই পুরুষ খরচ করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিরাপত্তা দেয় সুরক্ষিত রাখে সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি সেই নেবে সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করবেও সে সিদ্ধান্ত ভুল হলে তার মাসুলও দেবে সে কিন্তু পুরুষ যদি খরচ না চালায় যদি সে তার দায়িত্ব পালন না করে তাহলে তার কর্তৃত্ব ভুলুণ্ঠিত হয়ে যাবে সে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে তাই অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছে যার বিশ্লেষণ সামনে আসছে পুরুষের কর্তৃত্ব দুটি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত এক পুরুষত্ব ও তার সাথে শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা যার বিশ্লেষণ সামনে আসছে এই গুণটির কারণে সে কর্তৃত্বের জন্য অধিক উপযোগী দুই খরচ প্রধান অর্থাৎ পুরুষত্বের দাবি অনুযায়ী তার উপর এই দায়িত্বটি বার্তায় বিশ্লেষণ সামনে আসছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জানা থাকা উচিত কর্তৃত্ব শুধু তার পুরুষত্বের জন্য নয় এই জন্যে নয় যে পুরুষ ক্রমজুম ওয়াইয়ের অধিকারী আর নারী ক্রমজুম এক্সের অধিকারী এই জন্যেও নয় যে পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টোরেন হরমোন রয়েছে আর নারীর শরীরে রয়েছে অ্যাস্ট্রোজেন হরমোন এমন নয় যে পুরুষ অপদার্থের মতো বাড়িতে বসে থাকবে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে বেখবর থাকবে আর দিন শেষে নারীর উপর কর্তৃত্বের ছড়ি ঘোরাবে কর্তৃত্ব তার দাবি পূরণ করার উপর নির্ভরশীল মোট কথা নারীর উত্তম বস্তুকে ত্যাগ করে নিকৃষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করার পেছনে মোট তিনটি কারণ রয়েছে এক বস্তুবাদীদের অফিসিয়াল নিয়ন্ত্রণকে তার সামনে আকর্ষণীয় করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দুই সারই কর্তৃত্বকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা তিন সঠিক মানদণ্ডে বিচার না করা প্রথম দুইটি সম্পর্কে আমরা জানলাম আসুন তৃতীয়টি নিয়ে কথা বলি পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নিতে নারীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে কারণ তা নারী ও পুরুষের সমতায় বুঝায় না আপনি যখন বলবেন নারীকে কেন শিষ্টাচার শেখানোর উদ্দেশ্যে স্বামীকে প্রহার করার অনুমতি দেয়া হয়নি কেন ইসলাম নারীকে পুরুষের মতো চারটি বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি তখন আমি আপনাকে বলব যতগুলো প্রশ্ন আপনি করছেন সেগুলোর প্রতি একটি লক্ষ্য করুন প্রশ্নগুলো আপনার মাথায় আসার কারণ হল উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সমতার মানদণ্ডে সঠিক নয় আপনি সমতাকে একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল মানদণ্ড মনে করছেন তাই আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন এটি এমন একটি মানদণ্ড যা নিয়ে কারো কোনো আপত্তি নেই তারপর আপনি ইসলামের বিধানগুলোকে আপনার সেই কল্পিত নির্ভুল সমতার মানদণ্ডে বিচার করতে শুরু করেছেন আপনার মনে একবারও এই প্রশ্ন আসেনি যে এই মানদণ্ড কি আসলেই সঠিক ইসলাম যেই মানদণ্ডে সকল কিছুকে বিচার করে তা হল আল্লাহর আনুগত্যের মানদণ্ড তিনি তার দিনকে সত্য ও ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন আর তার জন্যে সব সময় সমতা আবশ্যকীয় নয় কারণ সমতা কখনো কখনো সত্য ইনসাফ এনে দেয় আর কখনো কখনো তার পরিণত হয় মিথ্যা ও অবিচার নারী ও পুরুষের মাঝে দৈহিক কাঠামো মানসিক ভারসাম্য শারীরিক সক্ষমতা ও যোগ্যতাগত পার্থক্যের বিষয়টি কোনো বিবেকবান পুরুষই অস্বীকার করতে পারবে না তাই উভয়ের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কিছু অধিকার ও দায়িত্ব সাব্যস্ত হবে এটি সুস্পষ্ট ও ভূতগম্য বিষয় যদি নারীকে পুরুষের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয় এবং তার জন্য পুরুষের অধিকার সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয় তাহলে তা নারীর স্বভাব বিরুদ্ধ হয়ে যাবে ফলে নারীর জন্য দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা ও অধিকার পরিপূর্ণ উপভোগ করা কষ্টকর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে যাবে পশ্চিমা নারীরা পুরুষের থেকে অত্যাচারের শিকার হয়েছে কিন্তু কোনো আসমানি ওয়াহিন নিকট সমাধান চাওয়ার সুযোগ তার হয়নি কোনো বিধান 
তাকে তার অধিকার ও দায়িত্ব ইনসাফের সাথে জানিয়ে দেয়নি তাই সে সমতার দিকে ঝুঁকেছে অবশেষে সে অধিকার ইনসাফ স্বাধীনতা ও সমতা কিছুই পায়নি নারী এক জুলুম থেকে বের হয়ে আর এক জুলুমের মাঝে প্রবেশ করেছে পুরুষের সাথে নারীর সমতা নারীর প্রতি এক ধরনের অবিচার ইসলাম ও আসমানি ওয়াহের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর মাঝে শারীরিক মানসিক ও সংবেদনশীলতার পার্থক্য দিয়ে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এই জন্যে তিনি উভয়ের জন্যেই তাদের উপযোগী অনুযায়ী বিধান প্রণয়ন করেছেন যেই বিধানের ভিত্তি হল ন্যায় ও ইনসাফ আল্লাহ বলেন যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না অথচ তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী ও সকল বিষয়ে অবগত তোরা মুলক আয়াত চোদ্দ বাবার সাথে সদাচার আর মায়ের সাথে সদাচারের মাঝে আল্লাহ সমতা করেননি বরং মায়ের সাথে সদাচারকে প্রাধান্য দিয়েছেন এটাই ন্যায় ও ইনসাফের দাবি পরিবার ও সন্তানদের খরচ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম সমতা করেনি বরং পুরোটাই বাবার দায়িত্বে দিয়েছে নারীর উপর পরিবারের কোনো খরচ দেয়াই আবশ্যক নয় এমনকি নারী যদি ধনী হয় যদি সে স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি ধনীও হয় তবুও তার উপর কোনো খরচ দেয়া আবশ্যক নয় নারীর নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার জন্যে পুরুষের উপর ইসলাম জিহাদ আবশ্যক করে দিয়েছে এই ক্ষেত্রে কোনো সমতা রাখেনি পুরুষকে রক্ষা করার জন্যে নারীকে কোনো দায়িত্ব দেয়নি নারীকে স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহারের বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম সমতা রাখেনি বরং পুরুষের জন্যে এগুলোর ব্যবহারকে হারাম করে দিয়েছে স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর স্বামীর পরিবর্তে স্ত্রীকে সন্তান লালন পালনের অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম সমতা রাখেনি বরং স্ত্রীকে সেই অধিকার দেয়া হয়েছে এইসব বিধানের ক্ষেত্রে ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের দিকে লক্ষ্য রেখেছে সমতার দিকে লক্ষ্য করেনি আল্লাহর ইবাদতের দাবি হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ডে বিশ্বাস করা কিন্তু মানুষ যখন নিজেকে উপাস্য বানাতে যায় তখন সে ন্যায় ইনসাফ স্বাধীনতা সমতা সব কিছুকে নষ্ট করে ফেলে বিশেষত নারীর ক্ষেত্রে এটা বেশি ঘটে মমিন নারী তো তার রবের এই বক্তব্যের সামনে নিজের ভালোবাসা সম্মান ও নিষ্ঠাকে সঁপে দেয় আল্লাহ তোমাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপরে যেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা তোমরা কামনা করো না পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী অংশ এবং নারীদের জন্যও রয়েছে তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী অংশ আর তোমরা আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করো নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞানী তোরা নিসা আয়াত বত্রিশ তাই একজন নারীর জন্যে এমন কিছু কামনা করা উচিত নয় যা শুধু আল্লাহর বিশেষভাবে পুরুষদের দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে কোনো পুরুষের জন্য এমন কিছু কামনা করা উচিত নয় যা শুধু আল্লাহ বিশেষভাবে নারীদের দিয়েছেন বরং তোমরা সকলেই আল্লাহর ইনসাফ ও প্রজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো আর তার পাশাপাশি আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তার ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো তারপর দেখো আল্লাহ প্রদত্ত সব কিছু নিয়ে তুমি ভালো থাকো কিনা পুরুষ ও নারী উভয়কেই একজন রবি সৃষ্টি করেছেন উভয়ের জন্যেই তিনি ইনসাফের আদেশ করেছেন আল্লাহ বলেন সুতরাং সৎ নারী তারাই যারা অনুগত ও আল্লাহ যে গোপন বিষয় সংরক্ষণ করার আদেশ করেছেন তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যত্নবান সুরা নিসা আয়াত চৌত্রিশ এই আয়াতের একটি অর্থ এমন হয় যে হে নারী তুমি পুরুষের অধিকারকে সংরক্ষণ করো কারণ আল্লাহ পুরুষের উপর তোমার অধিকারকে সংরক্ষণ করেছেন যেই নারীর ভালোমন্দ বিচারের মানদণ্ড ঠিক নেই পুরুষের কর্তৃত্ব তার কাছে অবিচার জুলুম ও অপমান মনে হবে কিন্তু কেউ যখন সঠিক মানদণ্ডে তাকে বিচার করবে তখন সে বুঝতে পারবে কর্তৃত্বের মানে হল দায়িত্ব সুরক্ষা প্রশান্তি ও সুখ নারীর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ এটা রবের পক্ষ থেকে নারীর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ যদি এই মূলনীতি আপনার বুঝে আসে এবং আপনার মানদণ্ড সঠিক হয়ে যায় তাহলে আপনি এবার শরিয়াতের সকল বিধানের দিকে দৃষ্টি ফেলতে পারেন দেখুন তো সেখানে কোনো সমস্যা খুঁজে পান কি না কোথাও কোনো ত্রুটি ও কমতি আপনার নজরে আসে কি না আল্লাহর কসম আপনি এমন কিছুই অনুসন্ধান করে পাবেন না যে মহান স্রষ্টা তার সৃষ্টিকে সুনিপুণ করেছেন তিনি তার বিধানকেও সুনিপুণ করেছেন এবার আসুন আমরা উপরে উল্লেখিত আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করি দেখে আসি ইসলাম কিভাবে মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে প্রশ্ন যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে বিবাদে জড়িয়ে যায় এবং তাদের প্রত্যেকে একে অপরকে বলে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো তবে তোমার অধিকার বুঝে পাবে তাহলে কি হবে উত্তর আমি বলি বৈবাহিক সম্পর্ক ভালোবাসা সহমর্মিতা ও হৃদ্যতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তাই স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকে নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে 
এবং অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে এইভাবেই তাদের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটবে এবং তারা সুখী হবে এটি কোনো হিসাব রক্ষণ সংস্থা নয় যে এখানে সব কিছুর হিসাব করা হবে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিপক্ষতামূলক বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নয় এখানে তারা বাদী ও বিবাদী নয় তাই যখনই কোনো মতবিরোধ দেখা দেবে তখনই তারা ফয়সালার জন্যে সেই ভালোবাসা ও সহমর্মিতার দ্বারস্থ হবে যা আল্লাহ তাদের মাঝে দান করেছেন আল্লাহ বলেন আর তিনি তোমাদের উভয়ের মাঝে দান করেছেন ভালোবাসা ও দয়া সুরা রোম আয়াত একুশ দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে যখন আমার অধিকার তোমার দায়িত্ব ইত্যাদি শব্দ বেশি বেশি ব্যবহৃত হবে তখন বোঝা যাবে এই দাম্পত্য সম্পর্কটি যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল তার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্যটি অর্জিত হচ্ছে না জগতের সকল অংশীদারত্বের সম্পর্ক ইনসাফের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে হয় কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্ক তার বিপরীত এটি প্রতিষ্ঠিত হয় অনুগ্রহের ভিত্তিতে প্রশ্ন আপনার কথাটি বেশ সুন্দর কিন্তু প্রত্যেকে যদি নিজের অবস্থানে অটল থাকে এবং তাদের মাঝে সহমর্মিতার মানসিকতা হারিয়ে যায় তাহলে কি করণীয় স্ত্রী বলছে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো স্বামী বলছে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো এই পরিস্থিতিতে আমরা কার পক্ষ নেব কাকে বেশি ছাড় দিতে ও ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করতে বলব উত্তর এই ক্ষেত্রে পুরুষকে ছাড় দিতে বলা হবে এবং নিজের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে বলা হবে আল্লাহ বলেন স্ত্রীদের উপর যেমন সদাচার করা আবশ্যক ঠিক তেমনি সদাচার তারা প্রাপ্য আর তাদের উপর পুরুষদের রয়েছে একটি মর্যাদা সুরাভাকারা আয়াত দুইশো আটাশ যেমন শাইখুল মুফাসিরিন ইমাম ইবনু জারির তাবারি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন এ আয়াতের ব্যাখ্যা বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরার পর তিনি বলেন এই বক্তব্যগুলোর আলোকে বোঝা যায় আয়াতটি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহয়ান হয়ের বক্তব্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করাই যথার্থ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহয়ান হু বলেন আল্লাহ এখানে যে মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন তার দাবি হল স্বামী স্ত্রীকে ছাড় দেবে এবং স্ত্রীর উপর থেকে কিছু দায়িত্ব কমিয়ে দেবে আর সে নিজে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবে এই ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করবে না তারপর ইমাম তাবারি রাহিম মহল্লাহ বলেন ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহয়ান হুমা তার নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা এই অর্থটি উদ্দেশ্য নিয়েছেন স্ত্রী আমার সকল অধিকার আদায় করে ফেলুক এমনটি আমি চাই না কারণ আল্লাহ বলেছেন তাদের উপর পুরুষদের রয়েছে একটি মর্যাদা মর্যাদা মানে হল বিশেষ স্তর ও অবস্থান অর্থাৎ হে পুরুষ তুমি ছাড় দাও ও সহ্য করো স্ত্রী যদি তোমার অধিকারের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করে তাহলে তাকে ছাড় দাও তার ভুলগুলোকে না দেখার ভান করো আর নিজের দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালনের চেষ্টা করে যাও তাকে বলতে যেও না আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি এবার তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো বরং তুমি এ ছাড় দেওয়ার বিনিময়ে ক্ষমা ও সহ্যের বিনিময়ে নিজের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট একটি মর্যাদার আশা রাখো তারপর ইমাম তাবারি লিখেছেন আল্লাহর এই বক্তব্যটির বাহ্যিকতা যদিও সুসংবাদ দেয়ার মতো বোঝাচ্ছে কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ হল পুরুষের জন্য নারীর প্রতি অনুগ্রহ করা উত্তম যাতে তারা নারীর উপর নিজেকে একটি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে অর্থাৎ উপর্যুক্ত আয়াতটি সংবাদবাচক নয় আয়াতে এই কথা জানাতে চাওয়া হয়নি যে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে নারীর উপর পুরুষের একটি মর্যাদা রয়েছে এই কথাও বলা হয়নি পুরুষের নিকট ক্রমজুম ওয়াই আর নারীর নিকট ক্রমজুম এক্স রয়েছে তাই পুরুষ শ্রেষ্ঠ বরং পুরুষ যদি নিজের দায়িত্ব পালন করে এবং ছাড় দেয় তাহলে সে একটি মর্যাদার অধিকারী হবে হে মানব সম্প্রদায় আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদের বিভক্তি করেছি বিভিন্ন বংশ ও গুত্রে যাতে তোমরা পরস্পরকে পরিচয় দিতে পারো নিশ্চয় তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সে যে বেশি তা কবান নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে অবগত সুরা হজরাত আয়াত তেরো ইমাম তাবারির মতো ইমাম ফকর উদ্দিন রাজি রাহিম মহল্লারও একটি সুন্দর বক্তব্য রয়েছে তাদের উপর রয়েছে পুরুষদের একটি মর্যাদা উক্ত আয়াতের একটি ব্যাখ্যায় তিনি বলেন আয়াতের অর্থ হল যেহেতু আল্লাহ পুরুষদেরকে নারীদের উপর একটি মর্যাদা দান করেছেন তাই তাদের জন্য কর্তব্য হল স্ত্রীদের অধিকার আদায় করা তা যতই বেশি হোক না কেন আয়াতে মর্যাদার কথা বলে যেন পুরুষকে পরোক্ষভাবে হুমকি দেয়া হল যাতে তারা স্ত্রীদেরকে কষ্ট না দেয় কারণ যার উপর আল্লাহর নিয়ামত বেশি থাকে তার পক্ষ থেকে গুনাহ প্রকাশিত হলে তা বেশি কুৎসিত হয় এবং সে বেশি ধমকির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় এবার সেই সব স্বামীর কথা চিন্তা করুন যারা নিজেদের দায়িত্ব পালনের চূড়ান্ত অবহেলা করে 
আর স্ত্রীকে দাবির সুরে বলে কর্তৃত্ব আমার তোমার ওপর আমার মর্যাদা রয়েছে আয়তের অর্থকে তারা যেন উল্টিয়ে দিল যে পুরুষ নারীর উপর মর্যাদা লাভ করবে সে তার অনুগ্রহ দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হবে পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে এই পুরুষেরই ফয়সালার দায়িত্ব পাবে এই মর্যাদার ভিত্তিতেই সে দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করবে সে দায়িত্ব বহন করবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যতই কঠিন হোক না কেন সে পিছপা হবে না তাহলে সে স্ত্রীর উপর মর্যাদা লাভ করবে নতুবা স্ত্রীর উপর তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না প্রশ্ন পারিবারিক সম্পর্কের মাঝে কর্তৃত্বের কি প্রয়োজন কেন পরিবারের সকল সিদ্ধান্ত পরস্পর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হবে না কেন নারীর মতামত ও পুরুষের মতামত সমান বলে বিবেচিত হবে না উত্তর আপনি কি পরামর্শের কথা বলছেন অর্থাৎ নিজেদের জীবনের আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করবে তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না না আমি অংশীদারিত্বের কথা বলছি কিভাবে অংশীদারিত্ব হবে তারা তো স্বামী স্ত্রী সবশেষত একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে পৃথিবীর সকল কোম্পানি সংগঠন সংস্থা স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান থাকে একজন পরিচালক থাকে যদি কোনো সংস্থার পরিচালনা পর্ষদে দুইজন লোক থাকে তাহলে অবশ্যই সিদ্ধান্তের জন্য একজন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করা হয় কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ে একজনকে প্রাধান্য দিতেই হবে অফিসে গিয়ে সব নারী বিষয়টি বুঝে কিন্তু পরিবারে এসে বুঝে না স্বামীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে সে মেনে নিতে পারে না বলতে চাই পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সমান সব সিদ্ধান্ত তাই অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে অথচ তা অসম্ভব কারণ নারী সকল সিদ্ধান্তে পুরুষের সাথে একমত হবে না এটাই স্বাভাবিক কারণ তার কাছে মনে হবে স্বামীর কথার মাঝে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার মানসিকতা ও কর্তৃত্ব ফালানোর ইচ্ছা বিদ্যমান তাই সে স্বামীর মতামতকে সহজে মানতে চাইবে না ফলে পরিবার হুমকির মুখে পড়বে সবার জীবনে সুখ বিনষ্ট হবে তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়েই পরিবারের মাঝে বিবাদ লেগে থাকবে বরং এই কারণে কত স্বামী ও স্ত্রীর বাসর করার পূর্বেই বিবাহ বিচ্ছেদ করে ফেলেছে তার ইয়ত্তা নেই আমি আবারও বলছি এর কারণ হল নারী কোম্পানির স্বার্থে অন্যের সিদ্ধান্ত মানছে কিন্তু পরিবারের স্বার্থে স্বামীর সিদ্ধান্ত মানতে পারছে না তার কাছে পরিবারের মূল্য নেই পরিবারের তুলনায় বস্তুবাদী কোম্পানি তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সে পরিবারকে মূল্যায়ন করছে না ঠিক যেমন বহু পুরুষও পরিবারকে মূল্যায়ন করছে না কারণ তারা ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের রূপরেখা কি তা বুঝে না এই ধরনের নারী ও পুরুষের নিজেদের যৌন আকাঙ্ক্ষা থেকে বিয়ে করছে মা বাবা হওয়ার ইচ্ছে থেকে সন্তান গ্রহণ করছে তাদের কাছে এটি নিছক একটি সামাজিক আচার মানুষ বিয়ে করছে তাই আমিও বিয়ে করছি অথচ ইসলাম বলছে পরিবার হল আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন পৃথিবীকে আবাদকরণ ও শত্রুদের বিরুদ্ধে উম্মাহকে শক্তিশালীকরণের প্রথম পদক্ষেপ তাই পরিবার জগতের সকল সংস্থা ও সংগঠন থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাই আমরা স্ত্রীকে বলব আপনি জেরা করুন আপনার মতামত প্রকাশ করুন কারণ বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের স্ত্রীগণ তার সাথে জেরা করতেন অর্থাৎ দুনিয়াবি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তার সাথে বুঝাপড়া করতেন এবং ভিন্নমত পোষণ করতেন কিন্তু সবশেষে স্ত্রীকে স্বামীর সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হবে যদি তা কোনো গুনাহের কাজ না হয় এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা কর্তৃত্ব বা নারীর উপর দায়িত্বের অপব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন উত্তর আপনি ঠিক বলেছেন এখানে আমরা ঠিক সেই কথাটিই বলব যা ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা শিরোনামের আলোচনাটিতে বলেছিলাম কর্তৃত্বের অপব্যবহারের দায় অবশ্যই অপব্যবহারকারী ব্যক্তির এই দায় কখনোই সারই কর্তৃত্বের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না কর্তৃত্বের বিধান দানকারী শরীয়তকেও এই জন্য প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় না তাই স্বামী যাতে শরীয়তের অজুহাত দিয়ে কর্তৃত্বের অপব্যবহার করতে না পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ইসলামী আইন অনুযায়ী সে যদি কর্তৃত্বের উপযুক্ত না হয় তবে ইসলামও তার জন্য কর্তৃত্বের অধিকার সাব্যস্ত করবে না কিন্তু কর্তৃত্বের এই বিধান অবশ্যই ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই পারিবারিক বিষয়গুলো সাধারণত গোপনীয় থাকে এইগুলো নিজেদের মাঝে সমাধান করা সম্ভব হলে কেউ আর তা নিয়ে বিচারালয় পর্যন্ত যায় না কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব হল একটি বাহনের মতো যার উপর আরোহ করে পরিবার চলে যদি নারী ও পুরুষ একটি বাহনে আরোহ করে আর পুরুষ বাহনটি চালাতে ভুল করে আর তার ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে এর দায় বাহনটির কাঁধে বর্তায় না বরং বলা হয় চালক ভালো না প্রশ্ন 
কোনো কোনো নারী পরিবারের জন্য খরচ করে থাকে প্রশ্ন হলো তাদের জন্য কি তাহলে কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে উত্তর নারী যখন পরিবারের জন্য স্বেচ্ছায় খরচ করে তখন সে তার নিজের একটি অধিকার ছেড়ে দেয় এটা নারীর পক্ষ থেকে ছার ও ইহসান কিন্তু এর মাধ্যমে সে কর্তৃত্বের অধিকারী হবে না কারণ কর্তৃত্ব শুধু খরচকারী পুরুষের জন্য সাব্যস্ত যদি নারী এই ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেয় তাহলে সে তার প্রতিদান লাভ করবে কিন্তু এটি ও কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি একেবারে ভিন্ন আল্লাহ বলেন আল্লাহ তোমাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন তা তোমরা কামনা করো না সুতরাং নিসা আয়াত বত্রিশ প্রশ্ন কোনো কোনো নারী ইহসানের নিয়তে খরচ করে না বরং স্বামী যখন পরিবারের খরচ পুরোপুরি বহন করতে ব্যর্থ হয় তখন সে খরচ করে তাহলে কি আমি কর্তৃত্ববান হব না উত্তর কোরআনে কর্তৃত্বের জন্য দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যথা এক আল্লাহ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য দুই পরিবারের খরচ প্রধান সুতরাং সক্ষমতা থাকা অবস্থায় যদি স্বামী পরিবারের খরচ না দেয় তাহলে সে কর্তৃত্বের জন্য আবশ্যকীয় কাজে ত্রুটি করল এখন তার কর্তৃত্ব স্ত্রীর সন্তুষ্টি ও গ্রহণ করার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে আমরা ধারণা করছি সে শুধু গুণাহগার হবে কিন্তু তার কর্তৃত্ব তবুও অবশিষ্ট থাকবে না এ বিষয়টি নিয়ে আলেমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই বরং সকলে এ ব্যাপারে একমত তাহলে এই পরিস্থিতিতে স্ত্রী কি করবে তার একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ইচ্ছাধিকার রয়েছে ক সে ইচ্ছে করলে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই তার সম্পদ থেকে এই পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে যা তার ও তার সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত হবে খ ইচ্ছে করলে সে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে পারে তখন বিচারক স্বামীকে তার খরচ বহন করতে বাধ্য করবেন গ ইচ্ছে করলে নিজের সম্পদ থেকেও খরচ করতে পারে সেই ক্ষেত্রে এই পরিমাণ সম্পদ স্বামীর উপর ঋণ হিসেবে বর্তাবে ঘ ইচ্ছে করলে বিচারকের অনুমতিক্রমে সে কারো থেকে ঋণ নিতে পারে স্বামীকে তার সেই ঋণ শোধ করতে হবে উ ইচ্ছে করলে সে স্বামীর দায়িত্বে থাকবে কিন্তু স্বামী স্ত্রী স্বরূপ মেলামেশা করা থেকে বিরত থাকবে বরং সে তার বাড়ি থেকে নিজের বাবার বাড়ি চলে যাবে সেখানে তার বাবা বা ভাই তার ওপর কর্তৃত্ববান হবে অর্থাৎ সে একজনের কর্তৃত্ব থেকে অন্যজনের কর্তৃত্বে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে কিন্তু তার দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো কেউই নেই এমনটি হবে না ইসলাম তাকে কোনো অবস্থাতেই নিরাপত্তাহীনতার মাঝে রাখবে না চ ইচ্ছে করলে সে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ করে নেবে আপনি কি আমাদের ফিখের দার্স দিচ্ছেন নাকি না না বরং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পুরুষ যখন তার কর্তৃত্বের দায়িত্ব পালনের ত্রুটি করবে তখন স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার দেয়া হবে কারণ কর্তৃত্ব শুধু তার পৌরসত্বের কারণে নয় তাই নারীকে পুরুষের দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ নেই তাকে এই কথা বলা যাবে না দুনিয়ায় তার অত্যাচার সহ্য করো আখিরাতে তার প্রতিদান পাবে বরং ইসলাম দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে নারীর প্রতি ইনসাফ করেছে যে সব নারীরা ধূমপান করে এবং স্ত্রী ও পরিবারের খরচের চেয়েও ধূমপানই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইসলাম তাদেরকে প্রশ্রয় দেয় না কর্তৃত্ব হল স্ত্রীকে রক্ষা করা এবং তাকে কষ্ট দেয় এমন সব বস্তুকে দূর করা কিন্তু স্বামী যখন নিজেই ধূমপান করে স্ত্রীকে কষ্ট দেয় তখন সে আর তার অবস্থানে থাকে না কিছু পরিবার তো এমন রয়েছে যাদেরকে কেউ সহায়তা করতে এগিয়ে এলে স্ত্রী সহায়তাকারীদেরকে বলে আল্লাহর দোহায় আমার স্বামীকে কোনো অর্থ দেবেন না সে অর্থ খরচ করে সিগারেট কিনবে কিন্তু আমার ও আমার পরিবারের কোনো খরচ দেবে না আল্লাহ বলেন আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন সেই সম্পদকে তোমরা নির্বুদ্ধের হাতে তুলে দিও না সুরা নিসা আয়াত পাঁচ আয়াতটিতে দায়িত্বশীলদেরকে আদেশ করা হয়েছে যেন তারা নির্ভুত শিশুদের হাতে তাদের সম্পদ তুলে না দেয় কিন্তু আমাদের সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক এমন বহু লোক আছে যারা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এত অযোগ্যতা সত্ত্বেও এইসব লোকেরা ধারণা করে যে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে স্ত্রীর উপর তার কর্তৃত্ব চলবে তাদের এই ধারণা সঠিক নয় প্রশ্ন স্বামী যখন স্ত্রীর অর্থনৈতিক প্রয়োজন সহ অন্যান্য সব প্রয়োজন পূরণ করছে না এবং তার সাথে খারাপ আচরণ করছে স্ত্রী তার পরিবারের কাছেও ফিরতে পারছে না আবার বিচারকের দ্বারস্থ হতে পারছে না কিংবা সব কিছুর দ্বারস্থ হয়েও ন্যায় বিচার পায়নি বাধ্য হয়ে সে স্বামীর সাথে বসবাস করছে কারণ তার পরিবার দরিদ্র কিংবা তারা তাকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত নয় এখন তার কি করণীয় উত্তর এই পরিস্থিতিতে আমরা সেই স্ত্রীকে বলব বুঝতে চেষ্টা করুন যে আপনার উপর যে অবচার চলছে তার জন্যে শরিয়াত বা সারই কর্তৃত্ব দায়ী নয় আপনার উপর অবচার করছে আপনার স্বামী 
পরিবার ও সমাজ যারা শরীয়ত থেকে অনেক দূরে কিংবা অবিচার করছে বিচার ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র কিন্তু শরীয়ত আপনার সহায়ক আপনার প্রতিপক্ষ নয় তাই এই অবিচার থেকে মুক্তি পেতে আপনি এই শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ করুন যা আপনাকে এই অবিচার থেকে মুক্তি দেবে এবং সহায়তা করবে তাই শরীয়ত আপনার সহায়ক প্রতিপক্ষ নয় প্রশ্ন আমরা পরিবারের যে খরচ প্রধান নিয়ে কথা বলছি তার পরিমাণ কতটুকু উত্তর এই খরচ স্বামীর সাধ্যের উপর চাপাচাপি নয় বরং প্রত্যেক সামর্থ্যবান যেন খরচ করে তার সামর্থ্য থেকে আর যার রিজিক সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে সে যেন তা থেকে খরচ করে যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন তালাক আয়াত সাত মৌলিক চাহিদার বাইরে পরিবারের সব কিছুর চাহিদা পূরণ করতে সে বাধ্য নয় বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনা প্রসূত সকল প্রয়োজন পূরণে তাকে চাপাচাপি করা যাবে না বলা হবে না যে এ সকল অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করতে না পারলে তুমি পরিবার ও স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব হারাবে বরং ইসলাম আধুনিক বস্তুবাদী বিশ্বের বহু অপচয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে যেসব কারণে আজ বহু পরিবার ভেঙে যাচ্ছে এবং অসংখ্য পরিবারে অশান্তি বিরাজ করছে প্রশ্ন স্বামী যদি পরিবারে খরচ চালাতে সক্ষম না হয় তাহলে কি করণীয় উত্তর মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনারা জানেন বহু পুরুষ এখন কাজ হারাচ্ছে অনেকের ব্যবসা ধ্বংসপ্রায় তবে এই বিষয়টি নিয়ে ফকিহদের মতভেদ রয়েছে কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমরা স্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব আপনি আপনার স্বামীর অসচ্ছলতার উপর ধৈর্য ধারণ করুন আল্লাহর এই আয়াতকে স্মরণ করুন তোমরা পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না তারা বাকারা আয়াত দুইশো সাতত্রিশ কিন্তু বিষয়টিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে মনে রাখতে হবে স্ত্রীর এই ধৈর্য ধারণ তার পক্ষ থেকে স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ এটা তার উপর আবশ্যক নয় এটা তার এহসান তাই স্বামী এই এহসান ও অনুগ্রহের মূল্যায়ন করবে স্ত্রীর অবস্থাকে বুঝার চেষ্টা করবে তার ছোটোখাটো ভুলকে সহ্য করবে আর স্ত্রীও তখন বুঝতে পারবে যে স্বামী তার এই অনুগ্রহ ও এহসানের মূল্যায়ন করছে তখন সে আরও বেশি ধৈর্য ধারণ করার উৎসাহ পাবে সন্তুষ্ট চিত্তে সে কাজটি করতে পারবে পুরুষের অসচ্ছলতা নারীর মানসিক সংকীর্ণতার উৎস কারণ নারীকে সৃষ্টিগতভাবেই অর্থনৈতিক ব্যাপারে অন্যের উপর ভরসা করার স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে তাই তার জন্যে খরচ করার উপযুক্ত লোকের অস্বস্তি তার মানসিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত যদিও তার কাছে সম্পদ থাকুক না কেন বিষয়টি স্বামীকে বুঝতে হবে তার পেরেশানি ও সংকীর্ণতা দেখেই স্বামী জনতা উপলব্ধি করতে পারে তাকে বুঝতে হবে তার যেমন পেরাশানি আছে স্ত্রীরও আছে তখন স্ত্রীর জন্যে তার হৃদয় প্রশস্ত হয়ে যাবে আমরা স্ত্রীকেও বলব আপনার স্বামীর অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার পেছনে জালি মেরা দায়ী পুঁজিবাদীরা আপনাদের সংকটের মুখে ফেলে নিজেরা সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে তাই আপনি আপনার স্বামীর সহযোগী হন পরিবার ভেঙে যাওয়া মুসলিমদের অপমান ও অপদস্থতা বাড়িয়ে দেয় তাদের উপর পাপাচারীদের নিয়ন্ত্রণকে সহজতর করে দেয় মুমিনদের জীবনকে তারাই কঠিন করে দিয়েছে তোমরা জমিনবাসীর প্রতি দয়া করো তাহলে আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন সোনান তিরমিজি হাদিস উনিশশো চব্বিশ হাসান এই অস্বচ্ছলতার পরিস্থিতিতে স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করে তাহলে সে বিরাট প্রতিদান লাভ করবে সাহি বুখারিতে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে ইবনু মাসউদ রাদি আল্লাহ আনহুর স্ত্রী জয়নাব নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন আমার স্বামী ও কুলের ইয়াতিমের জন্য খরচ করা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে অর্থাৎ তার স্বামী তার খরচ চালাতে সক্ষম ছিলেন না তখন তার প্রশ্নের জবাবে নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন হ্যাঁ তোমার জন্য রয়েছে দুটি প্রতিদান সাদাকার প্রতিদান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রতিদান সাহি বুখারি হাদিস চোদ্দোশো ছেষট্টি সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার তার প্রতিদান দ্বিগুণ কারণ তিনি তার স্বামীকে সাদাকা করছেন সাদাকা হ্যাঁ সাদাকা এটাকে বলা হয় স্বামীকে সাদাকা দেয়া কারণ এটা তার উপর আবশ্যক নয় তবুও তার প্রতিদান দ্বিগুণ প্রশ্ন আপনি যা বললেন এসব কথা যদি প্রকাশ্যে বলা হয় তাহলে তো অনেক নারী দুঃসাহসী হয়ে উঠবে আপনি আসলে কি চাচ্ছেন আমরা মানুষকে তাদের শরীয়ত প্রদত্ত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানাব না আমরা তাদেরকে অজ্ঞ রাখার চেষ্টা করব নারী কি তার অধিকার কি তা জানবে না যদি সে জানে আর স্বামীর কাছে তা দাবি করে তাহলে সে তা দেবে না তাহলে তো না জানাই ভালো না মানুষকে শরীয়ত সম্পর্কে জানানোর চেয়েও বড় কোনো হেকমত এখানে নেই নারী ও পুরুষ উভয়ে শরীয়ত সম্পর্কে জানবে তাদের রবের শরীয়তের মহত্ত্ব অনুভব করবে 
ফলে রবের ইনসাফ ও প্রজ্ঞার কথা ভেবে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হবে আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণকারী কিছু পরিবারকে টিকিয়ে রাখার চেয়েও এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ যখন সকলের উপর শরিয়াতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হবে তখন সকলেই ইনসাফ পাবে অসুস্থ মানসিকতার অধিকারী ও প্রভৃতি পূজারী ছাড়া কেউই কোনো আপত্তি করবে না মানুষ যখন আল্লাহর কোনো আদেশকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ তখন তাদেরকে সেটির প্রতি প্রয়োজনগ্রস্ত করে দেন যদি সবাই শরীয়ত থেকে নিজের সুবিধাগুলো ভোগ করে আর দায়িত্বের কথা বলা হলে বেঁকে বসে তাহলে সবাই মুনাফিকদের মতো হয়ে গেল যেই মুনাফিকেরা মানুষকে শরীয়তের নামে ধোকা দেয় অথচ তারা তা থেকে বিমুখ আর যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের মধ্যে থেকে একটি দল উপেক্ষা করে আর যদি তাদের জন্য অধিকার সাব্যস্ত হয় তাহলে তার দিকে অনুগত হয়ে ফিরে আসে তোরা নূর আয়াত আটচল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ কাফিরদেরকে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে কারণ মুসলিমেরা তাদের রবের দিন থেকে বিমুখ হয়ে গেছে প্রশ্ন স্ত্রী যদি ডক্টরের ডিগ্রিদারি হয় আর স্বামীর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় না থাকে তাহলে কিভাবে স্বামী কর্তৃত্ববান থাকে উত্তর প্রথমত প্রাথমিক শিক্ষা কখনো জ্ঞান বা সুস্থ চিন্তার মানদণ্ড নয় যদি আমরা ধরেও নেই যে কোনো স্ত্রী শরীয়তের জ্ঞানে স্বামীর চেয়েও বেশি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন তবুও মনে রাখতে হবে যে ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে তার সৃষ্টিগত যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দায়িত্ব প্রদান করে তারপরেও যদি কোনো পুরুষের মাঝে এসব ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে যেমন এমন মানসিক ব্যাধি যা তাকে সঠিক ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে আর স্ত্রী তাকে যথাসম্ভব ঢেকে রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাদের জীবনাচারে তার প্রভাব ফেলে তাহলে এই পরিস্থিতিতে স্ত্রী তার নিজের পরিবার থেকে বা স্বামীর পরিবার থেকে বিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সহায়তা নেবে বা ইসলামী বিচারালয়ের দ্বারস্থ হবে কিন্তু পুরুষের কর্তৃত্ব তার নিজেরই থাকবে কারণ অসুস্থ থাকা অবস্থায় সে শরিয়াত প্রদত্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে না সাধারণ নীতি হিসেবে এটাই প্রচলিত থাকবে যে কর্তৃত্ব ব্যাপকভাবে পুরুষের জন্য সাব্যস্ত হবে বিশেষ কোনো অবস্থা তাতে প্রভাব ফেলবে না আমরা এভাবেও বলব না যে কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে কারণ এই কথাটি শরীয়তের উপর হস্তক্ষেপের নামান্তর হয়ে যাবে প্রশ্ন একজন পুরুষ বাবা বা স্বামী হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করে এবং নারীর অধিকার আদায়ের চেষ্টা করে কিন্তু কখনো কখনো তার থেকে এমন কিছু আচরণ সংঘটিত হয়ে যায় যা কোনো কারণ ছাড়াই নারীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মতো হয়ে যায় যেমন কোনো কারণ উল্লেখ করা ছাড়াই সে নারীকে কোথাও যেতে নিষেধ করল সে কারণ জানতে চাইলেও তা জানালো না এটা কি কর্তৃত্বের অপব্যবহার নয় এই ক্ষেত্রে কি নারীর জন্য তার অবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে না উত্তর সব সিদ্ধান্তে স্বামীর বিরোধিতা করা তার সাথে তুচ্ছ বস্তু নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ার স্বভাব মুসলিম পরিবারগুলোর মাঝে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হ্যাঁ স্বামীর অধিকার আছে যে সে কোনো কারণ বলা ছাড়াই স্ত্রীকে যে কোনো স্থানে যেতে নিষেধ করতে পারে যদি তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আবশ্যক কাজ না হয়ে থাকে যেমন জরুরি দিনে ইলম শিক্ষা করা নিকট আত্মীয়ের আত্মীয়তা রক্ষা করা ও জরুরি চিকিৎসা গ্রহণ করা ইত্যাদি তাহলে স্ত্রীর কর্তব্য এই ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য করা স্বামীর কর্তব্য নয় যে সব সময় সে স্ত্রীকে অনুমতি না দেওয়ার যথাযথ কারণ ব্যাখ্যা করবে কিন্তু বিষয়টি যদি সীমার বাইরে চলে যায় তখন তার দায় সারই কর্তৃত্বের নয় বরং এসব কিছু সংঘটিত হয় পরস্পর ভালোবাসা কমে গেলে আল্লাহ বলেন আল্লাহ নিদর্শনসমূহের একটি হল তিনি তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে হতেই যাতে তোমরা তাকে পেয়ে প্রশান্তি লাভ করো আর তিনি তোমাদের মাঝে দান করেছেন ভালোবাসা ও দয়া তোরা রোম আয়াত একুশ যদি ভালোবাসা হ্রাস পায় তাহলে দেখা যাবে স্বামী তার স্ত্রীকে তার পছন্দনীয় সকল কাজ থেকেই নিষেধ করছে তখন স্ত্রীকে একটু চিন্তা করতে হবে কিভাবে সে তার স্বামীর মন জয় করবে তাকে বোঝাতে হবে কোনো অবস্থাতেই সে সারই কর্তৃত্ব থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না কারণ এটা তার মানবীয় স্বভাবের অংশ কর্তৃত্বহীনতা তার জন্য নিরাপত্তাহীনতা ও বিপদের কারণ তাই সে স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করবে স্বামীর কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা ভাববে না স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে পুরুষ রেগে গেলে উত্তেজিত ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে প্রতিপক্ষকে সে ধমকি দেয় তাকে ভীত করে তোলে রাগের বশবতী হয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করে বসে কিন্তু তাকে দমন করতে স্ত্রী তার সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করবে কি সেই ধারালো অস্ত্র সে শুধু বলবে দুঃখিত ভুল হয়ে গেছে আমি আপনার সাথে বাজে আচরণ করে ফেলেছি আপনি আসলে ভালোই চেয়েছিলেন আমি বুঝিনি এতটুকু বলে সে স্বামীর সামনে থেকে সরে আসবে এটাই নারীর শক্তি তার দুর্বলতাই তার সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র স্ত্রী এই কথাটুকু বলার সাথে সাথেই 
স্বামী নিজেকে অত্যাচারীতের পরিবর্তে অত্যাচারী বলে ভাবতে শুরু করবে স্বামী তখন ঝগড়া বাদ দিয়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে অজুহাত পেশ করতে শুরু করবে এটাই পুরুষের স্বভাব দুর্বলতা ও দুঃখ প্রকাশ করে লজ্জিত হলে এক পুরুষ অপর পুরুষকে ক্ষমা করে দেয় আর কাজটি যদি নারী করে তাহলে তার কথাই থাকে না স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে দেখবে সাথে সাথেই স্বামীর কঠোরতা বরফের মতো গলে যাচ্ছে তারপর নারী তার দুর্বলতা ভালোবাসা ও নারীত্ব দিয়ে পুরুষকে নিজের বসীভূত করে ফেলা শুধু সময়ের ব্যাপার বাইরের পৃথিবীতে কর্মাঙ্গনের কাঠখর পুড়িয়ে পুরুষদের পরিবার পরিচালনার জন্য উপার্জন করতে হয় দিন শেষে বাড়ি ফিরে সে দেখে তার স্ত্রী তার প্রতিপক্ষ হয়ে বসে আছে সে তার সাথে বোঝাপড়া করতে চায় সব বিষয়ে তার সাথে তর্কে জড়াতে চায় তখন তার মাঝে আর ভালোবাসা জেগে ওঠে না তখন সে বিদ্বেষী হয়ে ওঠে এটা হলো কর্তৃত্বের গল্প যখন তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হবে তখন নারী তার নবীর এই বক্তব্যটি ভালোভাবে বুঝতে পারবে সেই সত্তার শপথ যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ নারী যতক্ষণ না তার স্বামীর অধিকার আদায় না করে ততক্ষণ সে তার রবের অধিকার আদায় করতে পারবে না আত্মাগ্রীব অত্যারহিব হাদিস উনিশশো একজন পুরুষ তাকে সুরক্ষা দান করে তাকে আশ্রয় দেয় তার ব্যয় বহন করে তার সম্মান রক্ষা করে সে তার থেকে এতটুকুর অধিকার রাখে না বরং এই কর্তৃত্ব স্বভাবগতভাবে স্বয়ং নারীরই দাবি এটা তার সৃষ্টিগত চাহিদা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা যখন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন অনেক বিদ্বেষী হৃদয়ও প্রশান্ত হবে অনেক সংশয় তখন তাদের কাছে গর্ভে পরিণত হবে মুসলিম নারী বুঝতে পারবে সে সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে অথচ সেই চামচের মূল্য সে বুঝতে পারছে না কারণ সে সেই সব নারীর গল্প পুরোটা দেখেনি যারা শারীরিক কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে গেছে মিডিয়া তার সামনে সেই সব গল্পের আংশিক প্রকাশ করেছে আড়ালে রয়ে গেছে বহু বেদনাদায়ক অধ্যায় আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত নির্ধারিত এই কর্তৃত্ব পশ্চিমা নারী ও প্রাচ্যের অমুসলিমের কাছে অধরা স্বপ্নের মতো তাদেরকে সংসারের জন্য স্বামী বা বয়ফ্রেন্ডের সাথে মিলে সমানভাবে খরচ করতে হচ্ছে খরচ না দেওয়ার কারণে কখনো কখনো তাদেরকে পথে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে শেষ কথা একজন মুসলিম তরুণী আমাকে চিঠি লিখেছে সে উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে হল্যান্ড গিয়েছে সে মূলত সংশয়বাদী ছিল তাই সে আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে বলেছে ইসলামের ব্যাপারে সে পরিতৃপ্ত নয় আল্লাহর প্রতি আর তার কোনো ভালোবাসা নেই এভাবে কয়েক মাস কেটে গেছে অবশেষে কিছুদিন আগে সে আমার কাছে একটি লম্বা চিঠি লিখেছে সেখানে সে আমাদের নারী সিরিজ ও রেহলাতুল ইয়াকিন সিরিজ দেখার পর আবারও দিনের পথে ফিরে আসার কথা লিখেছে এছাড়াও সে প্রিয় ভাই ডক্টর আব্দুর রহমান জাকিরের ফিক্ষ নাফস সিরিজ দেখেছে সেই লম্বা চিঠিতে বোনটি যা বলেছে তা হল আমি আল্লাহকে ভালোবাসি কারণ তিনি আমাকে মুসলিম করে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকে একটি পরিবার দান করেছেন যারা আমাকে ভালোবাসে দান করেছেন বাবা মা ভাই বোন যারা সব সময় আমাকে নিয়ে শঙ্কিত থাকে আমার জীবনের ছোট ছোট বিষয়ও খোঁজ খবর নেই ডক্টর ইয়াদ নারী বিষয়ক আপনার সিরিজটি আমি অক্ষরে অক্ষরে শব্দ শব্দে দেখছি স্বচক্ষে আমি তা অবলোকন করেছি শেষ চার মাস হল্যান্ডে আমি ইউরোপিয়ান মেয়েদের সাথে একসাথে থেকেছি তাদের প্রত্যেকের জীবনের কালো অধ্যায় দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি মুসলিম নারীর পবিত্রতা ও সরলতার মূল্য আমি তখন সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি পরিবার আমার জন্য কত বড় নিয়ামত বাবা ও ভাই আমার শক্তি পৃথিবীর যে মহাদেশে আমি থাকি না কেন তারা আমাকে নিয়ে ভাবে অথচ ইউরোপিয়ান মেয়েদের বাবারা তাদের পাশেই বসবাস করছে কিন্তু সপ্তাহে একবারও মেয়ের চেহারার দিকে তাকেও দেখছে না তার খোঁজ খবরও নিচ্ছে না তাদের কথা ভাবলে আমার কষ্ট হয় ইউরোপিয়ান নারীদের জন্যে আমার করুণা হয় হল্যান্ডের এক বান্ধবী ছিল আমার সে আমাকে জানালো দ্রুত তার একটা কাজ দরকার কারণ তার পরিবার বাসায় তার অবস্থানকে ভালো চোখে দেখছে না আরেক জার্মান বান্ধবী তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া করেছে তাই বয়ফ্রেন্ড তাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে এক সময় আমি কট্টর ফ্যামিনিস্ট ছিলাম এখন আমি বুঝতে পারছি পরিবার আমার জন্য কত বড় নিয়ামত আমি আমার পরিবারের সাথে কতটা সম্মান ও মর্যাদার সাথে বসবাস করি তা ভাবতেই এখন আমার পরিতৃপ্তি অনুভব হয় আমার প্রতি তারা দায়িত্ব অনুভব করে আমি কখনোই কোনো তরুণীকে দূর দেশে একা ফেলে রাখার পক্ষে নই কিন্তু সেখানে কিছুদিন একা থাকলেই সে বুঝতে পারবে পরিবার আল্লাহর কত বড় নিয়ামত এই বোন যে আগে শরীয়তের প্রতি বিদ্বেষী ছিল সে তার চিঠিটি এভাবে শেষ করেছে আমি যে আমার রবের সাথে বেয়াদবি করেছি তা থেকে ক্ষমা পেতে এখন আমি কি করতে পারি আমি তো তার পবিত্র বিধানের উপর আপত্তি তুলতাম 
আমি বারবার তার পবিত্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার মনে হয় তিনি আমাকে ভালোবাসেন তাই তো একবার পথ হারাবার পর তিনি আমাকে পথের দিশা দিয়েছেন কিন্তু আপনি আমাকে যে কোনো একটি উপদেশ দিন যা মেনে চললে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন সে সম্মানিতা বোনকে সম্বোধন করে আমি বলব আপনি বলুন হে আমার সেসব বান্দারা যারা নিজের প্রতি অবচার করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না নিশ্চয় আল্লাহ সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল অসীম দয়ালু সেরা জুমার আয়ত্তিপ্পান্ন আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তার এই ঘটনাটি উল্লেখ করা আমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হয় হে আল্লাহ আপনি আমাদের নিকট ইমানকে প্রিয় করে দিন আমাদের হৃদয়ে তা সুভূষিত করে দিন কুফর পাপাচার ও অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিন আমাদেরকে আপনি সঠিক পথের অনুসারী বানিয়ে দিন আমিন কিছু আপত্তি ও তার জবাব আমাদের নারী সিরিজ আল্লাহের অনুগ্রহে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবং অনেক প্রভাব সৃষ্টি করেছে এই সিরিজের প্রভাবে প্রতিনিয়তই আমি অনেক ভাই ও বোনদের বদলে যাওয়ার গল্প শুনছি কিন্তু মতানৈক্য মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব তাই কোনো বিষয়ই সাধারণত মতানৈক্য থেকে মুক্ত হয় না সেই হিসেবে আমাদের এই সিরিজের উপরেও বেশ কিছু আপত্তি উঠেছে বিশেষত নারীর উপর পুরুষের সারই কর্তৃত্ব বিষয়ক আমাদের সর্বশেষ পর্ব আমি স্বাধীন শিরোনামের আলোচনাটির উপর অনেকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি তুলেছেন অনেকের আপত্তি আমার চোখে পড়েছে তাদের মাঝে কিছু ভাই সুন্দর পন্থা ও ভাষায় কথা বলেছেন তারা বলেছেন ডক্টর ইয়াদ আপনার এই সিরিজটি এবং বিশেষত নারী সম্পর্কে এই আলোচনাটি বেশ উপকারী কিন্তু ডট তারপর তারা কিছু দ্রষ্টব্য বিষয় পেশ করেছেন প্রথমত আমি এসব ভাইদের প্রশংসা করব এবং তাদেরকে শুক্রিয়া জানাব আশা করি তারা কল্যাণকামিতা থেকেই কথাগুলো বলেছেন তাদের কাছে যা সঠিক মনে হয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা আপত্তি করেছেন আরও বেশি সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে যে এখানে কোনো ব্যক্তিগত বিষয় উঠে আসেনি অনেকেই পার্থক্য করতে পেরেছেন বলেছেন এখানে ডক্টর ইয়াদ ঠিক বলেছেন এখানে ভুল করেছেন আমার কাছে বিষয়গুলো ভালো লেগেছে যারা এইভাবে আলোচনা করেছেন আমি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব যেন তারা এটা অব্যাহত রাখেন তবে আমি আশা করব যেন সমালোচনাগুলো এলমি হয় সেই উদ্দেশ্য থেকেই আজ আমি আপনাদের মুখোমুখি হয়েছি আশা করি সংক্ষেপে শেষ করতে পারব যে সকল আপত্তি এসেছে এলমি দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর যথার্থতা আমরা যাচাই করে দেখতে চাই পূর্বের পর্বের উপর যতগুলো আপত্তি এসেছে সবগুলোকে বিশ্লেষণ করে আমার কাছে মনে হয়েছে মোট তিনটি কারণে এই বিষয়গুলোর আপত্তি উঠেছে কেউ কেউ বলেছেন গত পর্বের আলোচনায় কিছু বক্তব্য ভুল ছিল আমি বিচ্ছিন্ন কিছু মতামত সবার সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি অভিযোগ এসেছে পুরুষ থেকে কিসাস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমি মালিকি ফিখের প্রাথমিক যুগের ফকিহদের বক্তব্য না এনে পরবর্তী যুগের ফকিহদের বক্তব্য এনেছি তাছাড়া আমি পুরুষের কর্তৃত্বের জন্য কিছু শর্ত যুক্ত করে দিয়েছি অথচ এইসব শর্তের কোনো অস্তিত্বই নেই এগুলোর কোনো দলিল নেই সমালোচক ভাইদের ধারণা আমি দলিল ছাড়া কথা বলেছি কিংবা ফকিহদের নিকট বিচ্ছিন্ন মতকে উপস্থাপন করেছি কোনো কোনো ভাই মনে করেন বাস্তবে আমি নিন্দাযোগ্য কোনো কাজ করিনি কিন্তু নারীরা নিজেদেরকে খুব বেশি নির্যাতিতা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তাই পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতিত হওয়ার বিচ্ছিন্ন অবস্থানগুলোর আলোচনা না করাই উচিত তাদের অভিযোগ আমি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা পরিস্থিতিগুলোর বিধানসমূহকে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি আলোচনা করছি ফলে বাস্তবতার বিপরীতে এগুলো মানুষের চিন্তা ভাবনায় ভুল প্রভাব সৃষ্টি করবে তাই এগুলো এত বেশি আলোচনা করার প্রয়োজন নেই তাদের ধারণা আমি বাস্তবতা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা রাখি না আরেক দল ভাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে আমার কথাগুলোর অপব্যবহার করা হবে তারা বলেছেন আপনার কথাগুলো সঠিক হতে পারে কিন্তু এটাকে ভুলভাবে বোঝার সুযোগ রয়েছে কোনো কোনো নারী এইসব বক্তব্যকে পুঁজি করে ভালো কাজের ক্ষেত্রেও স্বামীর অবাধ্যতা করে বসবে সারই হিজাব ছেড়ে যেখানে খুশি সেখানে বেরিয়ে পড়বে জিজ্ঞাসা করলে স্বামীকে বলবে তুমি আমার দায়িত্ব পালনের ত্রুটি করেছ এখন আমার উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই আমি উল্লেখিত সকল দৃষ্টিকোণকে বিবেচনা রাখতে চাই যারা এই ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন তারা হয়তো জানেন না যে পূর্বের আলোচনাগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ পরিশ্রম করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে 
আমি আমার শ্রোতাদের আশ্বস্ত করতে চাই এইসব আলোচনা প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনাদের জানাতে চাই অনেক দিন যাবতে আমি ভাবছি আমি এই বিষয়ে কথা বলব আমার ইচ্ছে কিভাবে এইসব সিরিজ ও আলোচনা প্রস্তুত করা হয় তা নিয়ে আপনাদের জন্য বিশেষ একটি পর্ব তৈরি করব তাহলে আপনারা আমার আলোচনার এলমি অবস্থান সম্পর্কে আরও বেশি আশ্বস্ত হতে পারবেন মূলত আমি ভিডিও সিরিজে আলোচনা করার জন্য প্রতিটি বক্তব্য নিয়েই পরামর্শ করি এই ক্ষেত্রে আল্লাহর এই আয়াতকে আমি শিরোধার্য মনে করি তাদের বিষয় তাদের মাঝে পরামর্শের মাধ্যমে সমাধান হয় সুরা সুরা আয়াত আটত্রিশ এলমি ফিকি ও আঁকেদাগত কোনো বিষয়ে কথা আমি আহলে এলমদের পরামর্শ ছাড়া বলি না আল্লাহ বলেন সুতরাং তোমরা যদি না জানো তাহলে আহলে এলমদের নিকট জিজ্ঞাসা করো সুর না হল আয়াত তেতাল্লিশ আমার বক্তব্যের উপর যেসব আপত্তি তোলা হয়েছে তার মাঝে অন্যতম হল আমি আমার নিজের ইচ্ছে মতো কোনো মতামত বা বিচ্ছিন্ন কিছু মতামত তুলে ধরি এই ব্যাপারে আমি বলতে চাই আমি স্বাধীন শিওর নামে সর্বশেষ আলোচনাটির ফিকহি ও ইলমি বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষত ফিকহি বিষয়গুলো নিয়ে আমি চারজন আহলে এলমের সাথে পরামর্শ করেছি এই বিষয়ে আমি বহু আর্টিকেল পড়েছি যেমন সমকালীন ফিকহে ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ভরণপোষণ না দেওয়ার প্রভাব ও কর্তৃত্ব স্থগিতকরণ সমকালীন ফিকহি গবেষণা ইত্যাদি শিওর নামে বহু আলোচনা আমি পড়েছি সেগুলো পড়ার পর আহলে ইলমদের সাথে পরামর্শ করেই গত পর্বে আলোচনা করেছি যারা বলতে চাচ্ছেন আমি নারীর অত্যাচারিত হওয়ার দুই একটি অবস্থা সম্পর্কে জেনে বা সারই কর্তৃত্বকে হাতে গুণা কিছু পুরুষের দ্বারা অপব্যবহারের শিকার হতে দেখে আমি প্রভাবিত হয়ে গেছি এবং বিষয়টিকে ব্যাপকতার আকারে প্রচার করতে চাচ্ছি আমি তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করছি দু একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমি কথা বলিনি চৌচল্লিশ বছরের এই জীবনে বহু কিছুই আমি দেখেছি কিন্তু এই বিষয়ে বিজ্ঞ এক ভাইকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া কোনো কথাই বলেনি তিনি একজন পারিবারিক বিষয়ে পেশাদার পরামর্শদাতা তার কাজই এইসব বিষয় নিয়ে তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে যতটুকু বলার পরামর্শ দিয়েছেন আমি ততটুকু বলেছি পরিবার বিষয়ক আরেক চিকিৎসক বাইয়ের সাথেও কথা বলেছি পেশার খাতিরে তিনি বহু পরিস্থিতি দেখেছেন পরিবার বিষয়ক পরামর্শদাতা ভাইটি আমাকে বলেছেন চৌচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স অতিবাহিত হওয়ার পর নারীরা সাধারণত বহু বিষয়ের সম্মুখীন হয় তখন তারা কর্তৃত্ব অপব্যবহার ও অধিকার আদায় ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার হয় কিন্তু এই বয়সের আগেই যুবতী ও তরুণীরা বয়স্ক নারীদের চেয়েও বেশি ফেমিনিস্ট ও নারীবাদের ফাঁদে পা দেয় কিন্তু ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয় বরং প্রতিদিনই এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এই বিষয়ে কথা বলার আগে আমি বেশ কিছু ঘটনা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি কোনো কোনো ভাই বলেছেন আমার কথা সঠিক কিন্তু মানুষের মনে তার ভুল প্রভাব পড়ে কখনো কখনো এইগুলোর অপব্যবহার হয় আমি তাদেরকে বলতে চাই গত পর্বটি তৈরি করার পূর্বে আমার যতদূর মনে পড়ে আমি ছয় জন ব্যক্তির সাথে কথা বলেছি যাদের মাঝে পুরুষ ও নারী উভয়লিঙ্গের মানুষই ছিল তারা সারুই এলমের অধিকারী নন কিন্তু একটি বিশেষ চিন্তাধারাকে তারা লালন করেন অর্থাৎ তারা আলিম নন কিন্তু তাদের চিন্তাধারা প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা লব্ধ আমার বক্তব্যের মধ্যে থেকে কোনো কোনো কথাটি মানুষ ভুল বুঝতে পারে কিংবা কোনটির অপব্যবহার হতে পারে তা নিয়ে আমি এই সব বিজ্ঞ মানুষের সাথে কথা বলেছি তাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ পরামর্শ করেছি আমার মতে চিন্তা যেমন বিশুদ্ধ হতে হবে তা বাস্তবায়ন করার পদ্ধতিটিও তেমনই সঠিক হতে হবে তাই আমার কথা থেকে কেউ যেন ভুল না বুঝে আমি তার সর্বাত্মক চেষ্টা করি এই জন্যে আমার বক্তব্যের একটি একটি করে শব্দকে আলাদাভাবে নির্ণয় করেছি এমন নয় যে একটি চিন্তা প্রচার করেই দায়মুক্ত হয়ে গেলাম এমনও নয় যে কিছু চিন্তা মাথায় এলো আর তা প্রচার করে দিলাম বিদায় নিলাম বরং আমি আমার বক্তব্যকে শব্দে শব্দে বিশ্লেষণ করতে প্রস্তুত যাতে তার অপব্যবহার না হয় সেই জন্যে আমি আমার দিক থেকে সচেতন তারপরেও যারা বলেছেন ইয়াদ সঠিক বলেন আবার ভুলও বলেন তাদের কথা শতভাগ সত্য কারণ আমি তো মানুষ আমার ভুল হয় আমি নিষ্পাপ নই কিন্তু আমি যা কিছু প্রচার করছি তা শুধু আমার ব্যক্তিগত মতামত নই বরং এটা দীর্ঘ বিচার বিশ্লেষণ গবেষণা ও পরামর্শের ভিত্তিতে হচ্ছে এসব কিছুর পরেও কোনো সন্দেহ নেই যে অবশ্যই সুনিশ্চিতভাবে কেউই কেউ ভুল বুঝবে কথাগুলোকে ভুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে আসলে আমি একটা বিরাট সংখ্যক মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলি আজকের এই বক্তব্যটি প্রকাশের আগ পর্যন্ত গত পর্বটি ইউটিউবে দেখেছে প্রায় দুই লাখ মানুষ ফেসবুকেও কয়েক লাখ শেয়ার হয়েছে তার মানে প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষ আমার বক্তব্য শুনেছেন 
খুবই স্বাভাবিক যে তাদের মাঝে কেউই কেউই ভুল বুঝবে মানুষ তো কোরআনকেও ভুল বোঝে সন্ন্যাহকেও ভুল বোঝে আমার বক্তব্যকে ভুল বোঝাটা তাই খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার কেউই কেউ ইচ্ছাকৃতভাবেই কথাগুলোকে ভুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে এসবের আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রভৃতির পিছু ছুটবে এই আচরণ তো তারা কোরআন ও সন্ন্যাহের সাথেও করে আমার কথা তো তাদের কাছে নাচ্ছি আমি শুধু আমার সাধ্য অনুযায়ী সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে কথাগুলো বলার চেষ্টা করি কিন্তু নির্দিষ্টভাবে বলা যায় তার পরেও কিছু মানুষ তা ভুল বুঝে ও ভুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে কোনো ভাই যদি এই বিষয়ে শরীয়তসম্মত সুসাব্যস্ত দলিল সমৃদ্ধ ও আলিমদের মতামত ভিত্তিক কোনো আলোচনা পেশ করেন এবং তিনি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারেন যে আমার বক্তব্যের কোনো অপব্যবহার অপব্যাখ্যা বা প্রভৃতির অনুসারে তা গ্রহণ করার সুযোগ নেই আল্লাহর কসম আমি তার জন্যে আমার জায়গাটি ছেড়ে দেব বলবো ভাই আসুন আমার জায়গা থেকে আপনিই প্রচার করুন আমার পক্ষ থেকে এই সিরিজটি আপনিই করুন কিন্তু দিন শেষে এসবের অপব্যাখ্যা হবেই আমি সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করি তার পরেও যখন তার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ দেখি তখন কষ্ট পাই কিন্তু মানুষ কখনো এই সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে যেতে পারে না কোনো কোনো ভাই বলেছেন আপনার বক্তব্য শোনার পর বা আপনার সিরিজ দেখার পর তার কারণে তালাকের ঘটনা ঘটেছে এমন ঘটনাও আমি জানি আমি আপনাকে বলব আমি তো এমন বহু ঘটনা জানি বরং শত শত ঘটনা জানি যে আমার আলোচনা শোনার পর বহু পরিবার আবারও শান্তিতে ফিরেছে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম বহু পরিবার সংশোধন হয়ে গেছে এই সিরিজটি দেখার পর বহু মানুষ তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতির কথা জানিয়েছে গত পর্বের শেষেও আমরা একটি নমুনা পেশ করেছি ইনশা আল্লাহ সামনেও কিছু নতুন ইনশা আল্লাহ সামনেও কিছু নমুনা আপনাদের জন্য তুলে ধরব যদি আসলেই মানুষের মাঝে আমার কথার ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তাহলে অবশ্যই আমি ভুলের মাঝে আছি এই ক্ষেত্রে আমি আবারও সংশোধনের চেষ্টা করব একেবারে সম্ভব না হলে দুই তিন চারবার চেষ্টা করব নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করব যে কি কারণে কথার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে এমনটি হচ্ছে না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাচ্ছি যেসব ভাইদের অভিযোগ আমি বিচ্ছিন্ন ফিকহি মতামত তুলে ধরেছি তারা আসলে দিনের ব্যাপারে জানেন না কথাটি এভাবে বলতে হলো এজন্যে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দিন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার ফলেই আপনাদের কাছে বিষয়গুলোকে নতুন ও অপরিচিত মনে হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ সর্বশেষ পর্বটিতে স্ত্রীর খরচ প্রদান না করলে পুরুষের কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হওয়া সংক্রান্ত আলোচনাটি ছিল এটি এমন একটি বিষয় যার মাঝে কোনো মতভেদ নেই আমার কথাটি লক্ষ্য করুন আমি সংযত হয়ে হিসেব করে এবং দায়িত্ব নিয়ে কথাটি বলছি আমি বলিনি যে কর্তৃত্ব রহিত হয়ে যায় বরং বলেছি কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হয়ে যায় অর্থাৎ তার কর্তৃত্ব তখন নারীর ইচ্ছে ও সন্তুষ্টির উপর শর্তযুক্ত হয়ে যায় তার এই অধিকার রহিত হয় স্ত্রীর খরচ শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী প্রধান না করলে পরিপূর্ণ খরচের কথা বলা হয়নি এমন নয় যে স্ত্রীকে নতুন মডেলের গাড়ি দিতে না পারলে তার কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হয়ে যাবে বিষয়টি গত পর্বে আমি স্পষ্ট করেছি শরীয়ত নির্ধারিত সর্বনিম্ন পরিমাণ খরচ প্রধান না করলে পুরুষের কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হয়ে যায় এটি সর্বসম্মত বিষয় এটা আমার বা আমার চিন্তার অনুযায়ী কারো মস্তিষ্ক প্রসূত বিষয় নয় কর্তৃত্বকে খরচের সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে স্বয়ং কোরআন কারণ আল্লাহ তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষেরা তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে সুরা নিসা আয়াত চৌত্রিশ আয়াতটি খুবই স্পষ্ট আমি কোরআনকে নতুনভাবে বোঝা বা পড়ার চেষ্টা করছি না শাহরুর প্রমুখের মতো আধুনিকায়নের আশ্রয়ও নিচ্ছেন না বরং সকল ফিকহি আয়াতটিকে এভাবেই বুঝেছেন এ ক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই মতভেদ সেই ক্ষেত্রে যেখানে স্বামী খরচ চালাতে অক্ষম হয়তো স্বামী কোনো বিপদে পড়েছে বা কোনো অসুস্থতার কারণে উপার্জন থেকে অক্ষম হয়ে গেছে এই মাস আলাটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে যা একাধিক কারণে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি না কিন্তু কোনো স্বামী যদি ইচ্ছাকৃত স্ত্রীর খরচ না দেয় বরং দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে তাহলে তার কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কারোরই দ্বিমত নেই এই ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ তার জাদ উল মাআদ গ্রন্থে লিখেছেন এই মাস আলাই শরীয়তের উসুল ও মূল নীতির দাবি অনুযায়ী পুরুষ যদি নিজেকে সম্পদশালী হিসেবে প্রকাশ করে ধোকা দিয়ে নারী বিয়ে করে কিন্তু পরবর্তী সময় প্রকাশ পায় যে সে দেউলিয়া অথবা সম্পদশালী কিন্তু স্ত্রীর খরচ দিচ্ছে না আর স্ত্রী নিজে বা বিচারকের মাধ্যমে তার সম্পদ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করতে পারছে না তাহলে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে এই বিয়েকে রহিত করে দেওয়ার অর্থাৎ 
সে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার অধিকার পাবে ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা শিরোনামের আলোচনায় অনেক আপত্তি করে বলেছেন আমি পরবর্তী যুগের মালিকি ফাঁকিদের বিচ্ছিন্ন মতামত উল্লেখ করেছি স্বামী যদি স্ত্রীকে সীমা লঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে প্রহার করে তাহলে স্বামীর থেকে কিসাস নেওয়ার বিধানটিতে তাদের আপত্তি তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলব ক্ষমা করবেন আপনি আসলে আপনার দিন সম্পর্কে জানেন না আম্বলি ফিক্ষের গ্রন্থ আল ইনসাফে উল্লেখ রয়েছে স্ত্রীকে চেষ্টাচারের জন্য মাত্রা অতিরিক্ত প্রহার করলে স্বামীর থেকে কিসাস নেওয়ার মতটি আবু তালিব বর্ণনা করেছেন এই ক্ষেত্রে স্বামী যদি সীমা লঙ্ঘন করে জখম করে কিংবা হার ভেঙে ফেলে তাহলে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে এটা পরবর্তী যুগের মালিকি ফাকিহিদের বক্তব্য নয় এটা হাম্বলি ফাকিহিদের কথা শাফি ফিক্ষের গ্রন্থ আনসার আল মাতালিবে উল্লেখ রয়েছে স্বামী শিক্ষক বাবা ও মা প্রমুখ ব্যক্তিরাও শিশু বা স্ত্রীকে অতিরিক্ত প্রহারের কারণে জরিমানার শিকার হবে যদিও বাবা শিক্ষককে প্রহারের অনুমতি দেয় আর শাস্তিদাতা যদি বাড়াভারি করে এবং তার আচরণে হত্যার ইচ্ছে প্রকাশ পায় যেমন এমন কিছু দিয়ে আঘাত করা যা দ্বারা সাধারণত মানুষকে হত্যা করা হয় তাহলে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা আবশ্যক হবে মালিকি ফাকি দারদি তার আশ্বারহুল কাবির গ্রন্থে লিখেছেন যন্ত্রণাদায়ক প্রহার জায়েজ নেই যদিও জানা যায় যে স্ত্রী তা ছাড়া অবাধ্যতা ত্যাগ করবে না যদি তাকে যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করা হয় তাহলে তার বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সাব্যস্ত হবে এবং স্বামী থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে ইবন হাজাম আল মুহাল্লাল কিতাবে উল্লেখ করেছেন যদি সাব্যস্ত হয় স্বামী স্ত্রীর উপর অন্যায়ভাবে সীমা লঙ্ঘন করেছেন তাহলে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে আমি এখানে হাম্বলি শাফি মালিকি এবং ইবন হাজাম জাহিরের বক্তব্য উল্লেখ করলাম এগুলো আমার জানাশোনা ও পড়ার মাঝে এসেছে এছাড়াও এই ব্যাপারে ফাকিহিদের কত বক্তব্য রয়েছে আল্লাহই ভালো জানেন তাই এই ধারণা করার সুযোগ নেই যে নারীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আমি কিছু বিচ্ছিন্ন মতামত উল্লেখ করে দিয়েছি যারা এমনটি বলেছেন তারা আমাকে ক্ষমা করবেন আসলে আপনারা আপনাদের দিন সম্পর্কে ওয়াকি ভাল নন কাউকে খুশি করার জন্য ইসলামের বিধানকে তার সামনে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা আমার মান হাজ নয় মানুষকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা আমার মান হাজ নয় কখনোই এটা আমার কর্মপদ্ধতি ছিল না আল্লাহর শুকর শৈশব থেকে আমি ইসলাম সম্পর্কে আশ্বস্ত ও তৃপ্ত এটা আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল ইসলাম যেমনটি আছে তেমন অবস্থায় সুন্দর আল্লাহ ইসলামকে যে অবস্থায় অবতীর্ণ করেছেন সেই অবস্থায় ইসলাম সুন্দর তার মাঝে ছুরি চালানোর কোনোই প্রয়োজন নেই প্রভৃতি পূজারীদের মনোরঞ্জনের জন্য তাতে কোনো কাটছাট লুকোচুরি অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির সুযোগ নেই আমার দায়িত্ব হল ইসলামকে তার আসল রূপে উপস্থাপন করা সময়ের সকল ধুলোময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করে সবার সামনে পেশ করা তারপর সবাইকে প্রশ্ন করব তোমাদের রবের দিন কি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি তাদের উত্তর হয় হ্যাঁ তাহলে আমি বলব আপনাদের স্বভাব সুস্থ রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যদি আল্লাহর আয়াত ও রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস আপনার ভালো না লাগে তাহলে আপনি বরং নিজেকেই দোষারোপ করুন আপনি আপনার প্রভৃত্তির নিয়ন্ত্রণাধীন আল্লাহর অনুগ্রহে এটাই আমার কর্মপন্থা যখন আমি বিবর্তনবাদের কুসংস্কার নিয়ে কথা বলেছি তখন বহু বাই আমার উপর আপত্তি করেছেন আমি তাদের কথা বলছি না যারা ইসলামকে মানে না বা নাস্তিক্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে বরং যারা নিজেদেরকে ইসলাম চর্চাকারী মুসলিম বলে দাবি করে তারাই আপত্তি করেছেন বলছেন নাস্তিকদের নিয়ে এভাবে উপহাস করা ঠিক হচ্ছে না একটি বৈজ্ঞানিক থিওরিকে এতটা অবজ্ঞা করা উচিত হচ্ছে না আমি তাদেরকে কোনোভাবেই আমার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করিনি আমি তাদেরকে বলেছি আমি আল্লাহর দিনকে অতিরঞ্জিত করি না আর কোনো অনর্থক ভিত্তিহীন কুসংস্কারচ্ছন্ন থিওরিকে দর্শনও মনে করি না আমি তাকে এলম বা একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে অপারক এটাকে আমি বিবেচনা বা পর্যালোচনা করার উপযুক্তই মনে করি না আমার বক্তব্য স্পষ্ট এটা কুসংস্কার আমি একাডেমিকভাবেই প্রমাণ করে দেব যে এটা কুসংস্কার এই ক্ষেত্রেও আমি অতিরঞ্জন করব না যারা আমার এসব কথা শুনে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে তাদের দেখে আমার কষ্ট হয় আমি চাই তারা ইসলামের দিকে ধাবিত হোক আমি চাই তারা এই কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসুক কিন্তু এই জন্যে আমি ইসলামকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করতে পারব না বিবর্তনবাদকে দর্শনের মান দিতে পারব না এটাকে সম্মানের চোখে দেখতে পারব না এসব দর্শনে বিশ্বাসীদেরকে আমি জ্ঞানীয় বলতে চাই না তারা মূর্খ যখন আমি বিবর্তনবাদকে কুসংস্কার বলেছি এবং তা নিয়ে উপহাস করেছি কারণ তা উপহাসযোগ্য বরং তা স্বতন্ত্র একটি উপহাস 
তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের হৃদয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যাতে তারা বুঝতে পারে জগতে কিছু আছে জ্ঞান আর কিছু আছে জ্ঞানের নামে কুসংস্কার এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইসলাম স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে যখন আমি কোনো বিষয়ে নিশ্চিত হই যে তা মিথ্যে তখন আমি তা নিয়ে অতিরঞ্জিত করি না যখন আমি কাউকে সত্যের দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করি তখন তাকে ভূষীভূত করার জন্যে কখনো ইসলামকে কাট ছাট করি না নিজের মতের দিকে টানার জন্যে কখনো আমি বিচ্ছিন্ন মতামত কারো সামনে তুলে ধরি না বরং আমি ইসলামকে সেভাবেই উপস্থাপন করি যেভাবে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এই জন্যে আমি আহালে এলমদের স্বর্ণপূর্ণ হই তাদের সাথে পরামর্শ করি ও ইস্তিখারা করে নিই তাই আমি স্বাধীন এই শিরোনামের আলোচনাটির উপর যে সব ভাইরা আপত্তি তুলেছেন তারা নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের যে কোনো একটি করেছেন প্রথমত কেউই কেউ এমন কিছু আপত্তি তুলেছেন যা আমি বলিনি তারা দলিল দিয়েছেন বিতর্ক করেছেন প্রতিবাদ জানিয়েছেন কোরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল পেশ করেছেন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কার বিরুদ্ধে বলছেন সে বলবে ইয়াদের বিরুদ্ধে যদি বলেন আচ্ছা ইয়াজ কি এমনটি বলেছেন সে বলবে না সে এমনটি বলেনি যারা বলেন স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সদাচার না করে তবুও তার কর্তৃত্ব রহিত হয় না অথচ আপনি কিভাবে বলেন যে রহিত হয়ে যায় আমি তাদেরকে বলব আমি কি বলেছি যে স্ত্রীর সাথে সদাচার না করলে বা সদাচার করলে বা অসদাচার করলে স্বামীর কর্তৃত্ব রহিত হয়ে যায় কোথায় বলেছি আমি তো বলেছি যদি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে স্ত্রীর খরচ না দেয় তাহলে তার কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হয়ে যায় আপনি কি এই দুটি বক্তব্যের পার্থক্য বুঝতে পারছেন না আপনি না বুঝলেও এখানে পার্থক্য রয়েছে প্রয়োজনে বক্তব্য দুটি তিন চারবার পড়ে দেখুন তাতেও যদি বুঝে না আসে তাহলে কোনো আলিমকে জিজ্ঞাসা করে নিন কেউ কেউ বলবেন না পুরুষ নারী থেকে শ্রেষ্ঠ আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আমি কি এই বিষয়টি নিয়ে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো আলোচনা করেছি পুরুষ ও নারীর মাঝে কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে আমি কোনো কথাই বলিনি আমি বলেছি আল্লাহ কিছু দৈহিক যোগ্যতা বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তার বিপরীতে বিশেষ কিছু দৈহিক যোগ্যতা বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও বিধানের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন কিন্তু সার্বিকভাবে কে শ্রেষ্ঠ তা আমাদের আলোচনায় ছিল না এই ব্যাপারে ইবনু হাজম সহ অনেকেই কথা বলেছেন আপনি তাদের আলোচনায় পেয়ে যাবেন পুরুষ শ্রেষ্ঠ নাকি নারী এটা আমার বিষয় নয় বিশেষত আমার সিরিজের আলোচনার বিষয়ও নয় যদি কেউ আজ থেকে বুঝতে পারে যে এটা আমি আলোচনা করছি তাহলে আমি বলব আপনার ভূত শক্তিতে সমস্যা রয়েছে কেউ হয়তো তাড়াহুড়োর কারণে এমনটি বুঝতে পারেন আমি তার অজুহাতকে গ্রহণযোগ্য মনে করি কিন্তু আমি সেই সব বক্তব্য বা বিতর্কের জবাব দিতে চাই না যা আমি বলিনি তারা আসলে আমার বিরুদ্ধে বা ব্যাপারে কিছুই বলেনি তারা তাদের মস্তিষ্ক প্রসিত চিন্তা দিয়ে একজন ব্যক্তির বিরোধিতা করে গেছে তারা ভেবেছে যে সেই ব্যক্তিটি আমি আসলে আমি সেই ব্যক্তি নই দ্বিতীয়ত একদল ভাই কিছু দর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন যা আমি উল্লেখ করেছি এবং জোরদার প্রমাণ করেছি অথচ তাদের বক্তব্য মনে হচ্ছে আমি সেইগুলোর বিরোধিতা করেছি যেমন আমি বলেছি শুধু বায়োলজিক্যাল পুরুষত্বের কারণে আপনার জন্যে নারীর উপর কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে না আপনার মাঝে ক্রমোজুম ওয়াই আর নারীর মাঝে ক্রমোজুম এক্স রয়েছে এই জন্যে আপনি তার উপর কর্তৃত্ববান নন আপনি তার উপর কর্তৃত্ববান হবেন যদি আপনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখেন তাহলে যদি আপনি তার দায়িত্ব গ্রহণ না করেন এবং তার জন্য খরচ না করেন তাহলে আপনি কর্তৃত্বের অধিকার রাখেন না অনেক ভাই এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন তারা বলেছেন এই বক্তব্যটি সঠিক নয় তারা বলেছেন আমার কথার অর্থ হল পুরুষ যদি খরচ না দেয় তাহলে কর্তৃত্ব নারীর কাছে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে তারা বলেছেন আমার কথার অর্থ হল যদি স্বামী শারীরিকভাবে দুর্বল হয় তাহলে কর্তৃত্ব নারীর কাছে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর আমি বিশদ আলোচনা করেছি বিশ্লেষণ করেছি ব্যাখ্যা করেছি আমার পক্ষে যতটুকু স্পষ্ট করে বলা সম্ভব বলার চেষ্টা করেছি যে কর্তৃত্ব নারীর কাছে স্থানান্তরিত হবে না এভাবে বলেছি যদি স্ত্রী স্বামীর জন্য খরচ করে তবুও কর্তৃত্ব তার জন্য সাব্যস্ত হবে না এর কারণ কি তাও আমরা ব্যাখ্যা করেছি দুই মিনিটে যে দর্শনটি বলা যায় প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট সেটিকে বোঝানোর জন্য ব্যয় করেছি আমি এসব ভাইকে বলব আপনারা গত পর্বের আলোচনাটি আবারও পুরোটা শুনুন আমি কি বলেছি তা কান লাগিয়ে শুনুন কেউ কেউ বলেছেন ক্রমোজুম ওয়াই ছাড়া কিভাবে কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হতে পারে বরং কর্তৃত্বের জন্য ক্রমোজুম ওয়াই আবশ্যক এ সকল ভাইকে আমি বলব আপনি আপনার দিন সম্পর্কে জানেন না 
কর্তৃত্ব ক্রমোজম ওয়াই এর ভিত্তিতে হয় না তার মানে আমার কথার অর্থ এই নয় যে নারী কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে বরং আমি বলেছি শুধু বায়োলজিক্যাল পুরুষত্বের কারণে কেউ কর্তৃত্বের অধিকারী হয় না বরং আল্লাহ যেমনটি বলেছেন বরং আমি তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং পুরুষ তার সম্পদ থেকে খরচ করার কারণে সুরানিসা আয়ত চৌত্রিশ এই বক্তব্যটির মাধ্যমে আমি একটি ভুল চিন্তা লালনকারী পুরুষদের উত্তর দিতে চেয়েছি যারা মনে করে যদি সে ঘরে বসে থাকে এবং সিগারেট খেয়ে টাকা খরচ করে আর স্ত্রী যদি বলে বাচ্চাদের খাবারের ব্যবস্থা করো তাহলে বলে আমি পারব না সে নিজের সিগারেটের টাকা জোগাড় করতে পারে কিন্তু পরিবারের খাবার জোগাড় করতে পারে না অথচ সে বিশ্বাস করে সে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ববান এটি ভুল চিন্তা ইসলামে এমন কিছুই নেই কেউ যদি এর বিপরীতে কিছু বলতে চায় তাহলে সে তার দিন সম্পর্কে জানে না কথাটি বলার জন্যে আমি আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তৃতীয়ত একদল মানুষ এমন কিছু বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে যা সারই দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিল তারা ধারণা করেছে আমি আমার সমচিন্তার নারীদের চিন্তাকে সবার সামনে পেশ করছি আর আমি আগেই বলেছি দুঃখজনক বিষয় হল আমরা মুসলিমেরা নারী ও পুরুষের উভয়ের অধিকাংশই আমাদের দিন সম্পর্কে অজ্ঞ তাই অন্যের কথার প্রতিবাদ করার আগে আমাদের উচিত দিন সম্পর্কে কিছু জানা চতুর্থত কিছু ভাই আমাকে এমন কিছু বিষয় স্পষ্ট করার অনুরোধ করেছেন যা আমি ইতিপূর্বে করেছি এবং সামনেও করব ইনশা আল্লো কিছু কিছু ভাই খুবই ভদ্র ভাষায় কথা বলেছেন আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন কাউকে শিষ্টাচার শেখানো আমার কাজ নয় আর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা আমি পছন্দও করি না আমি কাউকে কাউকে বলতে চাই যে আপনি আহলে এলম কারো সাথে কথা বলুন আমি আহলে এলম নই আমার অবস্থা আপনাদের মতোই আমি আহলে এলমদের সাথে পরামর্শ করে কিছু করার চেষ্টা করছি আমি শুধু ততটুকুই বলি যা আমি শিখেছি তবু আমি কিছু ভাইকে বলব সমালোচনার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার বজায় রাখুন কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন আপনি নারীদেরকে ঘরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল করে তুলতে চেষ্টা করুন তাদের মাঝে নিজেকে ইলাহ বানানোর যে মানসিকতা রয়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু করুন আপনি কেন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকারের কথা উল্লেখ করছেন না আমি এই ভাইদের কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আমি সুপার উইমেন শিওর নামে নিজেকে ওপাস্য বানানোর মানসিকতার বিরুদ্ধে কথা বলেছি সেখানে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি সেখানে আমি মানুষের মাঝে নিজেকে ইলাহ বানানোর মানসিকতার কথা উল্লেখ করেছি পশ্চিমা নারীদের নিজেকে ইলাহ বানানোর মানসিকতার কথা উল্লেখ করেছি মুসলিম বিশ্বে কিছু নারীর সেই পথে হাঁটার কথা উল্লেখ করেছি তাদের মাঝে উপেক্ষা আপত্তি সুবিধাবাদ ও ব্যাখ্যা করার যে মানসিকতা রয়েছে তাও উল্লেখ করেছি অবশেষে এক আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণের বার্তা দিয়েছি বিষয়গুলো নিয়ে আমি এই সিরিজে এবং এই সিরিজের বাইরেও লম্বা আলোচনা করেছি আমি যখন কোনো প্রয়োজনে কোনো বিষয়ে আংশিক আলোকপাত করি তখন আমার পক্ষে পুরোপুরি বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয় না আমি স্বাধীন শিরোনামের আলোচনাটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক ছিল ছোট আলোচনাটির মাঝেও আমি অনেক কিছু বলার চেষ্টা করেছি মৌলিক চিন্তাগুলো তুলে আনার চেষ্টা চালিয়েছি অবশেষে আলোচনাটির ধৈর্য হয়েছে ৩৫ মিনিট অধিকাংশ মানুষই যখন দেখবে আলোচনাটি ৩৫ মিনিটের তখনই বলবে এত বড় থাক পরে শুনে দেখব তাই বিষয় যতই গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ হোক না কেন আমাকে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হয় বিষয়ের মাঝে বিভিন্ন ভাগ ও অধ্যায় তৈরি করতে হয় যেমন একটি ভিডিওতে আমাকে শুধু নিজেকে উপাস্য বানানোর মানসিকতা নিয়ে কথা বলতে হয় আরেকটি ভিডিওতে পুরুষের কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলতে হয় আরেকটি ভিডিওতে নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে কথা বলতে হয় এভাবে একের পর এক বিভাজন করতে হয় সবগুলো বিষয়কে একেবারে আলোচনা করা অসম্ভব সবগুলো দিককে একত্রে তুলে আনাও অনেকটা দুঃসাধ্য যারা বলেন আপনি কেন আংশিক কথা বলেন আমি তাদেরকে বলব পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পেতে আপনি পূর্বের আলোচনাগুলো দেখুন নতবা অপেক্ষা করুন সামনের আলোচনাগুলোতে আপনি আপনার জবাব পেয়ে যাবেন সামনে উপর্যুক্ত সময়ে আমরা স্বামীর আনুগত্য নিয়ে কথা বলব যারা বলেন আমার বক্তব্য থেকে অনেকেই বল বোঝে তাদেরকে বলব এটা আমার হাতে নেই মানুষের কোনো কাজই সংকীর্ণতা বা ত্রুটিমুক্ত নয় আমি আমার সাধ্যমতো চিন্তাগুলোকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করতে পারি তারপরও আমাকে বলা হবে আমি একজন মানুষ আমি যেমন সঠিক বলি তেমন ভুলও বলি কিন্তু এই সব সিরিজ তৈরি করার পেছনে শুধু আমার একার শ্রম ব্যয় হয় না একাধিক আহলে এলমের পরামর্শ ও নির্দেশনাই এগুলো তৈরি করা হয় তারা আমাকে সুধরে দেন আলোচনা প্রকাশিত হওয়ার আগে সেগুলোকে সংশোধন করে দেন 
তাই আমি আমার প্রিয় ভাইদের কাছে আশা করব আপনারা আলোচনা ও পর্যালোচনা করার পূর্বে কিছুটা স্থিরতার সাথে বিবেচনা করুন যে আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছি যদি আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আমি অবনত মস্তকে তা স্বীকার করে নেব নতবা এক পেশে কোনো আলোচনায় আপনারা আমাকে ব্যস্ত রাখবেন না বলে আমি আশাবাদী অন্য কারো আলোচনার সাথে আমার আলোচনাকে তুলনা করতে যাবেন না এই সব সিরিজ তৈরি করতে কি পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয় আল্লাহ হয় তা জানেন কি পরিমাণ ব্যস্ততা ও কাজের মধ্যে আমাকে সময় কাটাতে হয় তা আমার কাছের মানুষেরা বুঝতে পারেন তারপরেও আমি একটি সিরিজ প্রকাশের পূর্বে যথাসম্ভব তাকে নির্ভুল করার চেষ্টা করি যারা আমার আলোচনা নিয়ে কথা বলেন এবং সমালোচনা করেন আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন আপনারা আমাকে উপদেশ দেবেন আমার ভুলগুলো শুধরে দেবেন আমি অবনত মস্তকে আপনাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দান করুন আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি আমাদের সকলকে সঠিক পথের দিশা দিন আমাদেরকে ফিতনা থেকে মুক্তি দান করুন আমিন হৃদয়কে প্রশান্ত করুন বিগত দুটি পর্বে আমরা ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা ও সারয়িক কর্তৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি পর্ব দুটি নিয়ে আমরা পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করেছি জানাতে চেষ্টা করেছি এই দুইটি পর্বের মাধ্যমে শ্রোতাদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা কতটা পরিবর্তন ও স্বচ্ছ হয়েছে আজ আমরা আপনাদের সামনে এর ফলাফল প্রকাশ করব এবং নারী ও পুরুষ উভয়কে একটি কর্মপদ্ধতি বাতলে দেব যার মাধ্যমে আপনারা ইসলামের উপর উত্থাপিত সকল আপত্তির জবাব খুঁজে পাবেন আর আলোচনার শেষে আমরা ইতিহাসের নাস্তিক প্রফেসর ইউসুফ ইবনে সাদিকের ইমানের পথে ফিরে আসার গল্প শুনব আসুন আমরা ফলাফল বিশ্লেষণ করি ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা পর্বটি যতটুকু ভিউ হয়েছে তার মাঝে সাত হাজার দুশো জন মানুষ বলেছে তারা পর্বটি পুরোপুরি দেখেছে এসব দর্শকদের কাছ থেকে আমরা মতামত নিয়েছি এই পর্বটি দেখার পূর্বে যারা এই বিষয়টি নিয়ে কিছুটা সংশয়ের মাঝে ছিলেন তাদের মাঝে প্রায় বিরানব্বই শতাংশ এমন রয়েছেন পর্বটি দেখার পর যাদের সংশয় একেবারে দূর হয়ে গেছে কিংবা কিছুটা কমেছে মোট দর্শকের প্রায় চার পঞ্চমাংশের সংশয় পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে আমি স্বাধীন শিরোনামে সারয়িক কর্তৃত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে তা পুরোপুরি দেখেছে মোট আট হাজার জন তাদের কাছ থেকে আমরা মতামত গ্রহণ করেছি তাদের মাঝে একাশি শতাংশ মানুষ জবাব দিয়েছে পর্বটি দেখার পর এই ব্যাপারে তাদের সংশয় পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে কিংবা কিছুটা কমে এসেছে তাদের মাঝে দুই তৃতীয়াংশ মানুষ পুরোপুরি সংশয় থেকে মুক্তি পেয়েছেন এই দুইটি পর্ব নিয়ে আমরা যা করেছি তাকে কেস স্টাডি বা অবস্থা নির্ণয় বলা যেতে পারে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে দর্শকেরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন তারা কতটুকু অনুভব করতে পারছেন যে তারা একজন সত্যরবের ইবাদত করছেন ইসলামের এই ঐশী বিধানগুলোর মৌলিক চিন্তাগুলোকে মুসলিমদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করার লক্ষ্যে আমরা এই কাজটি করে যাচ্ছি বুঝানোর চেষ্টা করছি কোরআনের কোনো আয়াত বা শরিয়াতের কোনো বিধানের প্রতি আমাদের মাঝে কখনো কখনো যে সংশয় তৈরি হয় তা মূলত তিনটি কারণে হয়ে থাকে এক কোরআনের বিধানের সঠিক চিত্রটি আমাদের সামনে না থাকার কারণে দুই নব্য জাহিলিয়াতের চমকপ্রদ প্রচারণার কারণে তিন সঠিক ও ভুল নির্ধারণের মানদণ্ডটি ভুল হওয়ার কারণে আমাদের সামনে শরিয়াতকে বিকৃত করে প্রচার করা হয় আর নব্য জাহিলিয়াতকে শুভষিত করে উপস্থাপন করা হয় আর আমাদের বাজ বিচারের মানদণ্ডকে নষ্ট করে দেয়া হয় ফলে আমাদের মাঝে আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে সংশয় তৈরি হয় এবং নব্য জাহিলিয়াতকে সুন্দর মনে হয় কিন্তু যখন আপনার চোখের সামনে নব্য জাহিলিয়াতের বাস্তবতা আর শরিয়াতের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হবে এবং সত্য ও ইনসাফপূর্ণ মানদণ্ড স্থাপন করা হবে প্রতিটি আয়াত ও বিধানের সঠিক প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে তখন আমাদের সংশয় অনেক আংশেই কমে আসবে বা দূর হয়ে যাবে আজ আমরা একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করব ইসলামের উপর সবচেয়ে বড় অবিচার করা হয় তার বিধানগুলো বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্র না দেখিয়ে যদি মানুষ ইসলামকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করত তাহলে চিত্রটি কেমন হতো কল্পনা করুন আমরা শুধু আধা ঘন্টা ব্যাপ্তির দুটি পর্ব নিয়ে পর্যালোচনা করলাম দেখালাম যে তা বহু মানুষের নেতিবাচক মানসিকতাকে বদলে দিয়েছে যে মানসিকতা তাদের মাঝে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘদিন অপপ্রচারের শিকার হওয়া ও ভুল প্রয়োগ ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করার কারণে 
যদি আজ মুসলিমেরা সত্যিকার অর্থে ইসলামকে বাস্তবায়ন করত তাহলে চিত্র কি হতো ভেবে দেখুন তো বিগত দুই পর্বে যারা পুরোপুরি দেখেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ এমন যাদের ভেতর থেকে সংশয় পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে তাই আমাদের মনে হয় পর্বগুলো আমাদের পুরোপুরি দেখা উচিত আমরা এই কথা বলছি না যে আমরা আমাদের পর্বগুলোর দর্শকদের নিয়ে যে পরিসংখ্যান পেশ করেছি তা আমাদের সমাজের সামগ্রিক চিত্র বরং সামাজিক পরিসংখ্যনের চিত্র স্থান ও কালবেদে ভিন্ন হতে পারে আমরা সেই দিকে যাচ্ছি না তাতে আলোচনাটি অ্যাকাডেমিক ও নিরস হয়ে উঠবে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে আমাদের পর্বগুলোর ফলাফল থেকে একটি বার্তা অবশ্যই পাওয়া যায় আমাদের এসব আলোচনা এখনও পর্যন্ত শুধুই দার্শনিক যদি এইগুলো অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাহলে তার প্রভাব কতটা বৃদ্ধি পাবে একটু চিন্তা করুন সমাজের মাঝে শরীয়ত সম্পর্কে যে নেতিবাচক চিন্তা অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে আমরা যদি সঠিক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে শরিয়াহ বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে তা পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি আমরা আমাদের পর্বগুলোর ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ করছি আপনি বলতে পারেন কেন আমরা সুবিধাবাদী পন্থা অবলম্বন করছি কেন ইতিবাচক দিকটি প্রকাশ করে নেতিবাচক দিকটি এড়িয়ে যাচ্ছি আমরা বলব আসলে আমরা কোনো কিছুই এড়িয়ে যাচ্ছি না আমরা আমাদের সামনে ফলাফল প্রকাশ করছি শুধু সংখ্যার মাধ্যমে যাদের ভেতর থেকে এখনও সংশয় দূর হয়নি তাদের ব্যাপারে আমরা এখনও আশাহত হচ্ছি না আল্লাহর কাছে কামনা করছি আল্লাহ তাদেরকেও আমাদের সাথে তার পবিত্র কিতাব ও শরিয়াতের ভালোবাসায় ঐক্যবদ্ধ করে দিন আমিন এবার আসুন সে কর্মপদ্ধতিটি জেনে নেই যেটি অনুসরণ করে একজন মুসলিম পুরুষ বা নারী ইসলামের উপর আরোপিত সকল প্রশ্ন আপত্তি ও সংশয়ের সমাধান পেয়ে যাবেন প্রথমত আপনার ইমানকে কিছু মূলনীতি ও স্তম্ভের উপর স্থাপন করতে হবে এমন কিছু ভিত্তির উপর আপনার ইমানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ইসলাম যেগুলোকে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করেছে এই জন্যে আপনাকে একজন মুমিন ও মুসলিম হিসেবে কিছু মৌলিক ও বড় প্রশ্নের উত্তর সবসময় মাথায় রাখতে হবে আমি কে কোথা থেকে আমার অস্তিত্ব কোথায় আমার শেষ ঠিকানা কি আমার অস্তিত্বের লক্ষ্য কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমার কাছে কি চান এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি রেহলাত লিয়াকিন সিরিজে যখন সব মৌলিক বিষয়ে আপনার বিশ্বাস সুস্পষ্ট ও স্থির থাকবে তখন শাখাগত বিষয়ে কোনো সংশয় আপনার ক্ষতি করতে পারবে না কারণ শাখাগত বিষয়ে অজ্ঞতা মৌলিক বিষয়কে নাকচ করে দেয় তাই যদি কোনো আয়াত হাদিস বা শরিয়তের বিধান আপনার বিশ্বাস ও ইমানকে নড়বড়ে করে দেয় তাহলে আপনার জেনে রাখা উচিত যে আপনার ইমান উল্লেখিত স্তম্ভগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত নেই কখনো কখনো আপনার মনে নারীর পর্দা পুরুষের একাধিক স্ত্রী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন আসতেই পারে তখন আপনি বিষয়টি নিয়ে সেই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে অগ্রসর হন যা আমরা পূর্বের দুটি পর্বে অনুসরণ করেছি প্রথমত আপনার মস্তিষ্কে স্থাপিত সঠিক ও ভুল নির্ণয়ের মানদণ্ডটি ঠিক করুন তারপর শরিয়াতের বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে জানুন তারপর নব্য জাহিলিয়াতের বাস্তবতা সম্পর্কে জানুন তবে এসব কিছু আপনি ইমানের জন্য শর্তস্বরূপ করবেন না বরং আপনার ইমান মজবুত পাহাড়ের মতো অটল থাকবে আর এই পন্থায় আপনি তাকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করে নেবেন ঠিক যেমন ইব্রাহিম আলাহি সালাম করেছিলেন আল্লাহ বললেন তুমি কি ইমান আনোনি তিনি বললেন অবশ্যই কিন্তু তা করেছি যাতে আমার হৃদয় প্রশান্ত হয় সুরা বাকারা আয়াত দুইশো ষাট এসবের উদ্দেশ্য হবে শুধু নিজের বিশ্বাসকে মজবুত করা ও মহান রবের প্রতি নিজের বিশ্বাস ও আস্থার শেষ বিন্দুটুকু সঁপে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যখন আপনি আল্লাহর প্রতি ইমান আনলেন তখন আপনি এমন একজন রবের প্রতি ইমান আনলেন আসমানসমূহ ও জমিনের আরও নূর সুরা নূর আয়াত পঁয়ত্রিশ আসমানসমূহ ও জমিনের যাবতীয় চাবিকাঠি তারই সুরা সুরা আয়াত বারো আসমানসমূহ ও জমিন এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সবই তার নামে তাজবিহ পাঠ করে সুরা নূর আয়াত একচল্লিশ জগতের সকল বস্তুই তার প্রশংসার তাজবিহ জপে সুরা বাণী ইসরায়েল আয়াত চতুর্লিশ তিনি সত্য ফয়সালা করেন সুরা মমিন আয়াত বিশ আপনার প্রতিপালকের কথা সত্য ও ইনসাফ পরিপূর্ণ সুরা আনাম আয়াত একশো পনেরো তিনি যা করেন তা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসিত করা হয় না বরং অন্যদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় সুরা আম্বিয়া আয়াত তেইশ সৃষ্টি ও আদেশ তারই জন্য সুরা আরাফ আয়াত চুয়ান্ন তিনি তার বান্দাদের উপর কর্তৃত্ববান তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানী সুরা আনাম আয়াত আঠারো 
আমার দয়া সকল কিছুকে ব্যস্টন করে আছে সুরা আরাফ আয়াত একশো ছাপ্পান্ন তিনি সকল কিছুকে তার জ্ঞান দিয়ে ব্যস্টন করে আছেন সুরা তালাক আয়াত বারো আপনি যখন আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করলেন তখন আপনার ভেতর একটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হল আপনার নিকট আল্লাহর দয়া ইনসাফ ও প্রজ্ঞার নির্দেশনার প্রমাণ তৈরি হল তাই আপনি যদি শরিয়াতের কোনো বিধানের মাঝে প্রজ্ঞা খুঁজে না পান তাহলে আপনি আপনার ইমানের ভিত্তিগুলোর দিকে আবারও দৃষ্টিপাত করুন যেই তরুণী একটি আয়াতের প্রজ্ঞা না বোঝার কারণে কিংবা একটি বিধান তার মনোপত না হওয়ার কারণে ইসলাম ত্যাগ করার ঘোষণা দেয় সে আসলে ইসলামকে চিনতেই পায়নি কোনো দিন সে সুদৃঢ় ইমানকে ভেতরে লালন করেনি এমনকি হতে পারে সে কুরআনের হাফিজা বা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেনি যেমনটি আমরা ইদানিংকালে শুনতে পাচ্ছি অধিকাংশ মানুষের সমস্যা হল তাদের নিকট আল্লাহর প্রজ্ঞা ও ইনসাফের এসব প্রমাণ ও মূলনীতির কোনো অস্তিত্বই নেই ফলে খুব ঠুনকো কারণে তার ইমান নরবরে হয়ে যায় তাই আপনি যদি নিজের ভেতর কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাপারে সংশয় অনুভব করেন তাহলে তার ভয়াবহতার কথা স্মরণ করুন স্মরণ করুন নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সেই বাণী তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে মৃত্যুবরণ না করে সহি মুসলিম হাদিস দুই হাজার তাই আপনি আপনার রবের নিকট সবচেয়ে বড় যে অনুভূতিটি নিয়ে সাক্ষাৎ করবেন তা হল তার বাণী ও শরিয়াতের প্রতি সুধারণা তাই তো আল্লাহ যখন কাফিরদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বভাবটির বর্ণনা দিলেন তখন বললেন তা এই কারণে যে তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অপছন্দ করে ফলে তিনি তাদের আমলকে বরবাদ করে দিয়েছেন সোরা মোহাম্মদ আয়াত নয় বিপরীতে তিনি যখন মুমিনদের প্রতি তার সবচেয়ে বড় নিয়ামতের কথা প্রকাশ করলেন তখন বললেন কিন্তু আল্লাহ ইমানকে তোমাদের নিকট পছন্দনীয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের হৃদয়ে তাকে শুভসিত করে দিয়েছেন আর কুফর পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন আর তারাই হল পথপ্রাপ্ত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও নিয়ামত আর আল্লাহ মহাগ্নি ও প্রজ্ঞাবান তোরা হুজরাত আয়াত সাত থেকে আট কোনো আয়াত বা বিশুদ্ধ হাদিস যদি আপনার কাছে ভালো না লাগে তাহলে এই ভালো না লাগার পেছনে ছুটবেন না বরং একজন মুসলিম হিসেবে তো আপনার মস্তিষ্কে একটি সঠিক চিন্তা ও জ্ঞান সমৃদ্ধ কর্মপদ্ধতি রয়েছে যার ব্যবহারের পদ্ধতি আপনি বিগত দুটি পর্বে দেখেছেন আপনি এবার আপনার অনুভূতিকে সেই কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী বিবেচনা করুন নিজের ইমানকে আরেকবার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করুন নিজেকে সম্বোধন করে বলুন নিশ্চয় তা মহান কিতাব মিথ্যা তাতে প্রবেশ করতে পারে না সামনে থেকে ও পেছন থেকে তা মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তোরা হামিম সেজদা আয়াত একচল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ এবার আপনি আপনার মস্তিষ্কে পূর্ব থেকে লালিত বা অবস্থিত সকল চিন্তাকে মুছে ফেলুন এক কথাই কর্মের দিন নব্য জাহিলিয়াতে শিক্ষা ব্যবস্থা ও মিডিয়ার প্রভাবে যে সকল ধারণা আপনার মনে তৈরি হয়েছে আপনি তাকে পরিপূর্ণ ভুলে যান তারপর আপনি আপনার দিনকে অধ্যয়ন করুন দেখবেন আপনার মস্তিষ্ক আপনার ইনসাফ প্রজ্ঞা ও দয়ার প্রতি পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে আপনি তখন আত্মিক প্রশান্তি লাভ করবেন আল্লাহর কালামের সাথে অন্তরঙ্গতা অনুভব করবেন এইভাবেই আমরা আমাদের মানসিকতাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করতে পারি আমাদের স্লোগান তো সেটাই যা মুসা আলাই সালাম বলেছিলেন আমি আপনার নিকট দ্রুত ছুটে এসেছি হে রব যেন আপনি সন্তুষ্ট হন তোরা তহা আয়াত চুরাশি আমাদের স্লোগান তো এটাই আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন হে রব আপনার নিকটই আমরা প্রত্যাবর্তন করব তোরা বাকারা আয়াত আয়াত দুইশো পঁচাশি আপনি যদি পূর্বের কয়েকটি পর্বের আলোচনা শুনতে থাকেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনো আয়াতের প্রতি আপনার অনীহা আসলে আপনার মস্তিষ্কের সাথে তার সংঘর্ষ হওয়ার কারণে নয় বরং তা আল্লাহর শত্রুদের অপপ্রচারের প্রভাবে আপনার মস্তিষ্কে কল্পিত কিছু ভুল চিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছে তাই যখন নিজের ভেতর এমন কোনো সংশয় অনুভব করবেন তখন এর দায় সর্বপ্রথম তাদেরকে দিন যারা আপনার মাঝে সংশয় তৈরি করেছে আর যারা প্রভৃতির অনুসরণ করতে চায় যেন তোমরা চূড়ান্ত প্রথভ্রষ্টতার দিকে ঝুঁকে পড়ো তোরা নেশা আয়াত সাতাশ তারপর আপনি নিজেকে দোষারোপ করুন নিজেকে বলুন গুনাহের কারণে তোমার হৃদয়ের আয়না অস্বচ্ছ হয়ে গেছে তাই তুমি সত্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছো না তারপর আপনার রবের দিকে ধাবিত হন সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে পালায়ন করো তোরা ইউনুস আয়াত পঁচিশ আর আল্লাহ আহ্বান করেন শান্তির নিবাসে আর তিনি যাকে ইচ্ছে করেন তাকে সরল পথের দিশা দান করেন 
সুরা ইউনুস আয়াত পঁচিশ সুরা জারিয়াত আয়াত পঞ্চাশ এবার আপনি নিজেকে সম্বোধন করে বলুন হতে পারে তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করবে অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর হতে পারে তোমরা কোনো কিছুকে পছন্দ করবে অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর বস্তুত আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না সুরা বাকারা আয়াত দুইশো ষোলো বিশ্বাস স্থাপন করুন আপনার রবের এই বক্তব্যে আর আপনার প্রতিপালকের কথা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে সত্যতা ও ইনসাফের দিক থেকে সুরা আনাম আয়াত একশো পনেরো বর্ণনার ক্ষেত্রে তা সত্য এবং বিধানের ক্ষেত্রে তা ইনসাফপূর্ণ বিশ্বাস রাখুন আপনার নবীর এই বক্তব্যে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধিকার দান করেছেন সোনানুত তাবারি হাদিস এগারো হাজার পাঁচশো বত্রিশ সাহি আপনি গর্ভ বরে বলুন হাজরা আমার আদর্শ ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম যখন তাকে ও তার সন্তানকে শস্যহীন উপত্যকায় ফেলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ হয়কে আপনাকে এমনটি আদেশ করেছেন তিনি বললেন হ্যাঁ এ কথা শুনে তিনি বললেন তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন না আপনি গর্ভ বরে বলুন উমাইমা আমার আদর্শ কে উমাইমা উমাইমা বিন্তু রুকাইয়া একজন সাহাবিয়া নারীদের সাথে তিনি রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে এসেছিলেন তখন রাসুল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমরা তো এই বাইয়াত রক্ষা করতে সক্ষম হবে না ও সামর্থ্য রাখবে না তখন উমাইমা বললেন আল্লাহ ও তার রাসুল আমাদের প্রতি আমাদের নিজেদের চেয়েও অধিক দয়াবান সোনানু তিরমিজি হাদিস পনেরোশো সাতানব্বই অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসুল যদি কোনো ফয়সালা করেন তাহলে আমরা নিশ্চিত যে তাতে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি দয়া ও সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে যা আমরা নিজেরা নিজেদের প্রতি করতে পারি এটাই হলো আল্লাহর বিধানের প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত আল্লাহ আপনাকে সর্বপ্রথম মনুষ্যত্ব দান করে সম্মানিত করেছেন তারপর মুসলিম বানিয়ে সম্মানিত করেছেন যদি কোনো মানুষ আপনার উপর অবিচার করে তাহলে তার সমাধান মানুষের রবের শরিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে আল্লাহ আপনার ত্রাণকর্তা প্রতিপক্ষ নন তিনি আপনার রব তাই আপনার রবের প্রতি আপনি সুধারণা পোষণ করুন বান্দা হিসেবে আপনার উচিত নয় তার দিকে অনাস্থার দৃষ্টিতে তাকানো বরং রবের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি হবে সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের আল্লাহ আপনার ত্রাণকর্তা আপনার প্রতিপক্ষ নন আমরা আপনাকে এই কথা বলছি না যে আপনার সামনে দিনের নামে যে কোনো বিষয় উপস্থাপন করা হলে আপনি অবনত মস্তকে তা স্বীকার করে নিন আমরা তো সেই জাতি আল্লাহ যাদের কিতাবকে সুরক্ষিত রেখেছেন নবীর হাদিস এখনও আমাদের জন্য সংরক্ষিত আছে আপনি যাচাই করুন যে তা কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত কি না যদি কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়ে যায় কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে সত্য ও ইনসাফপূর্ণ না হয় তাহলে আপনি নিজেকে দোষারোপ করুন বলুন সমস্যা অবশ্যই আমার ভেতরে আমার রবের বিধান ত্রুটিমুক্ত তিনি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র আলহামদুলিল্লাহ তবে এই ক্ষেত্রে সব জায়গায় আপনি নিজেকে দোষারোপ করবেন না কারণ হতে পারে আপনার সামনে ইসলামের নামে যা উপস্থাপন করা হচ্ছে ইসলামের মাঝে তার কোনো অস্তিত্বই নেই গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছি ইসলাম যেই মানদণ্ড দিয়ে সব কিছু বিবেচনা করে তা হলো সত্য ও ইনসাফের মানদণ্ড স্বাধীনতা বা সমতার মানদণ্ড নয় কারণ সমতা কখনো কখনো মিথ্যা ও অবিচার হয়ে যায় সুতরাং তাকে বিচারের মানদণ্ড নির্ধারণ করা যায় না প্রশ্ন হল যদি কোনো কিছুকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় আর যদি বাহ্যিকভাবে তা সত্য ও ইনসাফের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয় তাহলে কি করণীয় যদি ভাজ্যিক দৃষ্টিতে জুলুম ও মিথ্যা মনে হয় এমন কিছুকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি আপনি তখন সরাসরি তাকে সত্য ও ইনসাফের সাথে সাংঘর্ষিক বলে অস্বীকার করবেন না হতে পারে আপনি যাকে সত্য ও ইনসাফ ভাবছেন তা মূলত সত্য ও ইনসাফ নয় কারণ হতে পারে আপনার মাঝে এখন এমন কোনো কারণ বিদ্যমান রয়েছে যা শরিয়াতের প্রতি আপনাকে অনাগ্রহী করে তুলেছে আপনি হয়তো এখনও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানেনি না প্রসিদ্ধ আলিমদের কেউ কেউই একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে জুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদি আল্লাহ একবার তার দুই স্ত্রীর উপর রেগে গিয়ে তাদেরকে তাদের চুল দিয়ে বেঁধে ফেললেন এবং প্রচণ্ড প্রহার করলেন তার এক স্ত্রী ছিলেন আসমা বিন্তু আবি বাকর রাদি আল্লাহ তিনি গিয়ে তার পিতার নিকট অভিযোগ করলেন তখন তিনি তাকে বললেন মেয়ে আমার ধৈর্য ধর জুবাইর একজন ন্যাক্কার ব্যক্তি হতে পারে জান্নাতে তুমি তার স্ত্রী হবে আমি শুনেছি কোনো পুরুষ যদি কোনো কুমারী নারীকে বিয়ে করে তাহলে জান্নাতে সে তার স্ত্রী হয় এটা শুনে আপনার মনে হতে পারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ নারীর প্রতি এই অবিচার দেখেও চুপ রইলেন 
আপনি হয়তো বলে ফেলবেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যুগেও নারীদের এমন অত্যাচারের শিকার হতে হতো এই ঘটনা হয়তো আপনার মস্তিষ্কে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সকল কথা মেনে নিতে বাধা প্রদান করবে আপনি ভাবতে থাকবেন ইসলাম হয়তো স্ত্রীর সাথে স্বামীর এই আচরণকে সমর্থন করে আপনি যদি এমনটি ভেবে থাকেন তাহলে ভুল করছেন আপনার উচিত ছিল যার কাছ থেকে আপনি ওপরের গল্পটি শুনেছেন তাকে বলা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমার প্রমাণ পেশ করো রাবাকারা আয়াত একশো এগারো জুবাইর রাদি আল্লাহ সম্পর্কে এই ঘটনাটি কি সঠিক ঘটনাটির কারণে কি নব্বী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ও সাহাবিদের পক্ষ থেকে কোনো জবাবদেহি করা হয়নি আসলে উল্লেখিত ঘটনারই কোনো সূত্রই নেই ইলমুল হাদিসের মানদণ্ডে এটি সঠিক ঘটনা নয় এই ঘটনার প্রতি আপনার বিদ্বেষ দিনের প্রতি বিদ্বেষের কারণে নয় বরং এই বিদ্বেষ একটি অশুদ্ধ ঘটনার প্রতি আর যদি তা বিশুদ্ধও হয় তবুও তার মানে এই নয় যে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই ঘটনাকে সত্যায়ন করেছেন এমনও নয় যে তা ইসলাম সমর্থিত আচরণ তারপরেও আমরা বলব ঘটনাটি সঠিক নয় এই জন্যে আপনাকে অনুসন্ধানী মানসিকতা লালন করতে হবে কোনো কিছু গ্রহণ করার আগে তার বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা যাচাই করতে হবে এই আচরণ আপনি শুধু ইসলামের শত্রুদের সাথে করবেন তাই নয় বরং যারা ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করে তাদের বক্তব্যের সাথেও আপনার একই আচরণ করতে হবে আমরা আপনাকে আল্লাহ ও তার শরিয়তের সামনে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান করছি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করে যা কিছু বলা হয় সব কিছুর সামনে আত্মসমর্পণ করতে বলছি না আপনি হয়তো বলবেন বিষয়টি তো বেশ কঠিন হয়ে যাবে তাহলে তো আমাদের মস্তিষ্ক থেকে কল্পিত চিত্রগুলো দূর করার জন্য ইলম অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করতে হবে শরিয়তের নামে কি কি জিনিস ভুল করে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা জানতে হবে অনুসন্ধানী চিন্তা থাকতে হবে প্রক্রিয়াটি তো বেশ কঠিন হ্যাঁ আমি বলি এটা কঠিন আপনি যদি নিজের মেধা ও সক্ষমতার উপর নির্ভর করতে যান তাহলে তা কঠিনই যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য না আসে তাহলে একজন তরুণকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে তার গবেষণায় যথেষ্ট তাই এসব কিছু মাথায় রেখেই প্রতি রাকাত সালাতে পাঠ করুন আপনি আমাদেরকে সরল পথের দিশা দিন রাফাতিহা আয়াত ছয় আপনি কি এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে আল্লাহ সাহায্য আশা করেন আল্লাহ বলেন এ বিশ্বাসী সম্প্রদায় যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে তৈরি করে দেবেন সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সোরা আনফাল আয়াত উনত্রিশ আপনি সালাতের ক্ষেত্রে অবহেলা করবেন হিজাবের ক্ষেত্রে অবহেলা করবেন আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ককে অবহেলা করবেন আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কিছু শুনবেন বা দেখবেন আর বলবেন আমি কিছু ন্যাক আমল তো করি আর ন্যাক আমল গুনাহকে দূর করে দেয় তাহলে আপনি জেনে রাখুন আপনি নিজেকে একটি বিরাট স্বাদ ও প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত করছেন আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তা ও রিজিকদাতার কালামের প্রতি ভালোবাসার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন আপনি যদি আল্লাহর আনুগত্য করতেন এবং নিজেকে প্রভৃতির কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকতেন তাহলে আপনি নিজের ভেতরে যে আলোকিত আবহাওয়া অনুভব করতেন তার স্বাদ থেকে আপনি নিজেকে বঞ্চিত করেছেন আর আল্লাহ বলেছেন আর যারা আমার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথসমূহ দেখিয়ে দিই নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারীদের সাথে আছেন তোর আনকাবুত আয়াত উনসত্তর মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনো কখনো আপনি গুনাহে লিপ্ত হয়ে যান তাহলে আল্লাহর কাছে তা স্বীকার করুন তার রহমত থেকে গ্রহণ করুন আল্লাহ বলেন আরেক দল মানুষ রয়েছে যারা তাদের অপরাধকে স্বীকার করেছে তারা মিলিয়ে ফেলেছে কিছু ন্যাক কাজ ও কিছু গুনাহের কাজ আশা করা যায় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান অহংকার প্রদর্শন করবেন না গুনাহকে হালকা মনে করবেন না অজুহাত পেশ করতে যাবেন না আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করবেন না এ সব কিছুই জুলুম আল্লাহ বলেন আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হৃদায়ত দান করেন না তাওবা আয়াত একশো দুই আল্লাহর কাছে তার আনুগত্যের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে আপনার গুনাহ ও অপরাধের কারণে তার পবিত্র কালাম ও শরিয়াতের ভালোবাসার স্বাদ থেকে বঞ্চিত না করেন এসব কিছুর পরেও যদি আপনি আপনার ভেতরে শরিয়াতের কোনো বিধানের প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করেন তাহলে কাদুন আল্লাহর জন্যে কান্না করুন বিনয়ী হন এবং বলুন হে রব আমি আপনার জন্যে নিবেদিত প্রাণ আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না বলুন হে চিরঞ্জীব আপনার রহমত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করছি আপনি আমার সব অবস্থা সংশোধন করে দিন চোখের একটি পলক পরিমাণ সময়ও আপনি আমাকে আমার নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দেবেন না স্মরণ করুন সেই হাদিসে কুটসিটি হে আমার বান্দারা তোমরা প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট সে ব্যতীত যাকে আমি পথ দেখিয়েছি সুতরাং তোমরা 
আমার নিকট পথের দিশা প্রার্থনা করো আমি তোমাদেরকে পথ দেখাবো তাহি মুসলিম হাদিস দু হাজার যদি আপনি এসব কিছু করে থাকেন তাহলে আপনি কল্যাণের উপর রয়েছেন বিশ্বাসগত কুমন্ত্রণাকে মনে স্থান দেবেন না শয়তান আপনাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলবে আপনি আল্লাহকে ভালোবাসছেন না আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন না কারণ আপনার অন্তরে আল্লাহর বিধানের প্রতি সংশয় রয়েছে বরং আপনি নিজের ভেতরের সেই বিদ্বেষ দূর করার চেষ্টা করুন আপনার রবের শরিয়াতের সামনে নিজের হৃদয়কে অবনত করার চেষ্টা করুন এটাই আপনার জন্য কল্যাণকর কিছুতে আপনি মনের বিদ্বেষ ও অসন্তোষকে প্রশ্রয় দেবেন না এগুলোকে নিজের মনে স্থায়ী হতে দেবেন না এটাই গুরুত্বপূর্ণ নিজে থেকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করুন এবং বিধানটির পক্ষে যত যুক্তি আছে সেগুলোকে বারবার স্মরণ করুন সাহি মুসলিমের হাদিসে বর্ণিত আছে সাহাবিদের একটি দল নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন আমরা আমাদের মনে এমন কিছু অনুভব করি যা মুখে বলাকে আমরা বড় অপরাধ মনে করি তিনি বললেন তোমরা কি আসলে এমন কিছু অনুভব করো তারা বললেন হ্যাঁ তিনি বললেন এটাই স্পষ্ট ইমান সাহি মুসলিম হাদিস একশো বত্রিশ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহকে স্মরণ করবেন এবং নিজের বিদ্বেষ ও অসন্তোষকে নিন্দনীয় কাজ মনে করবেন ততক্ষণ আপনি ইমানের উপরে রয়েছেন তাই কুমন্ত্রণাকে প্রশ্রয় দেবেন না আমরা এই সিরিজে পথ চলছি আমাদের ইমানকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ইমান হল সেই স্তরের নাম যেখানে পৌঁছলে বান্দার কাছে তার রবের দাসত্বের মহিমা বুঝে আসে বস্তুবাদী মানসিকতা ও নিজেকে উপাস্য বানানোর এই দুর্গম সময়ে অনেক মানুষের কাছে আল্লাহর দাসত্বের বিষয়টি মূল্যহীন হয়ে গেছে এমনকি যারা নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবি করেন তাদের মাঝেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে এই মানের অর্থ তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে আমার এক প্রিয় বন্ধু নাম ইউসুফ তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা আমেরিকায় এক সময় তার ভেতরে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন আপত্তিমূলক প্রশ্ন উদিত হয় এবং সে ইসলামের প্রতি অনাস্থাশীল হয়ে পড়ে এই বিষয়ে ইউসুফ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নাস্তিক প্রফেসরের সাথে কথা বলল লোকটি ছিল ইতিহাসের প্রফেসর সে ইউসুফকে বলল তোমার আপত্তিগুলো কি বলো তো ইউসুফ তাকে আপত্তিগুলো খুলে বলল তার একটি মৌলিক আপত্তি ছিল বিবর্তনবাদ নিয়ে নাস্তিক প্রফেসর তখন তাকে বলল এই আপত্তিগুলো নিয়ে তুমি কি করছো ইউসুফ বলল যদি আমি এই আপত্তিগুলোর জবাব না পাই তাহলে সম্ভবত আমি আর মুসলিম থাকব না নাস্তিক প্রফেসর তখন তাকে বলল না না এটা মূর্খতা তুমি এসব প্রশ্নের জবাব তোমার ধর্মে পেয়ে যাবে তোমার ধর্মের সব কিছু নিয়ে তুমি খুশি থাকার পরেও শুধু কয়েকটি আপত্তির দোহাই দিয়ে তুমি ত্যাগ করবে বিচার দিবসে তোমার উপাস্য যদি তোমাকে প্রশ্ন করেন আমি তোমাকে সব কিছুর জবাব দিয়েছি কিন্তু তুমি শুধু কয়েকটি প্রশ্নের জবাব না পেয়ে ইসলাম ত্যাগ করলে তুমি এই বিষয়গুলোর মর্ম হয়তো অনুধাবন করতে পারোনি অথবা আমি তোমাকে এগুলো দিয়ে পরীক্ষা করেছি তোমার বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করেছি এতটুকু বলার পর এবার নাস্তিক প্রফেসর ইউসুফকে বলল তুমি বরং তোমার ধর্মকে আঁকড়ে ধরো আর প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে থাকো আর যদি এইগুলোর উত্তর খুঁজে নাই পাও তাহলে মনে রেখো ধর্মের মাঝে আত্মসমর্পণের একটি নিয়ম রয়েছে মনে করবে প্রভু তোমাকে পরীক্ষা করেছেন ইউসুফ বলল আমি তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম আপনি যদি মুসলিম হতেন তাহলে একজন ইমাম হতে পারতেন এই নাস্তিক প্রফেসর যদিও মুসলিম নন তবুও তিনি ইমানের দর্শনটি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন যা আজ মুসলিম নামদারি অনেকেই বুঝতে পারে না ইমান গ্রহণ করা মানে শুধু মুখে উচ্চারণ করা বা বিশেষ কিছু আচার পালন করা নয় ইমান মানে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ও দর্শনে প্রবেশ করা এই নাস্তিক প্রফেসর যদি নিজের সাথে সত্যবাদী হন তাহলে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন তিনি নাস্তিকতার মাঝে সবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে আছেন তার আদর্শিক অবস্থান সুদৃঢ় নয় তার কাছে মানুষের অস্তিত্বের পেছনে বড় বড় প্রশ্নগুলোর নির্ভরযোগ্য ও সন্তোষজনক উত্তর নেই আমরা তার হৃদায়ত কামনা করি বিষয়টি শুধু কয়েকটি প্রশ্নের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় যে ইসলাম তার জবাব দিয়ে দেবে বরং এটি একটি সামগ্রিকতার প্রশ্ন ইসলাম কি সামগ্রিকভাবে দলিল প্রমাণ ও যুক্তি নির্ভর কি না তা হলো দেখার বিষয় ইসলামের বিধানগুলোর প্রয়োগ ক্ষেত্র ও ন্যায়পরায়ণতা রয়েছে কিনা তা হল বিবেচ্য সুস্থ বিবেক ও বিশুদ্ধ মানবীয় স্বভাবের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা দ্রষ্টব্য কিছু মানুষের দু একটি প্রশ্ন আর আপত্তির ভিত্তিতে গোটা ইসলামের যথার্থতা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়া হবে আপনার জন্য বোকামি ইসলাম মানুষকে এমন কোনো বিষয় মেনে নিতে বলে না যা তার বিবেক ও স্বভাবের সাথে সাংঘর্ষিক জগতের আর কোনো ধর্মের মাঝে আপনি এই বৈশিষ্ট্যটি অনুসন্ধান করে পাবেন না 
ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা ও আমি স্বাধীন পর্ব দুটি যারা দেখেছেন তাদের অধিকাংশের মন থেকেই সংশয় দূর হয়ে গেছে আমি স্বাধীন পর্বটির আপত্তির জবাব প্রকাশ করার আগে একজন প্রিয় ভাই আমাকে বলেছেন ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা পর্বটি দেখার পূর্বে আমার মনে কোনো সংশয় ছিল না কিন্তু যখন আপনার আলোচনা শুনলাম তখন আল্লাহর প্রজ্ঞার প্রতি আমার ইমান ও আস্থা বেড়ে গেল আমার বিশ্বাসের দারিলিক অবস্থান পরিষ্কার হল মতামত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপনি যদি আরও একটি অপশন এভাবে যুক্ত করতেন আমার কোনো নেতিবাচক মানসিকতা বা সংশয় ছিল না কিন্তু আমি পর্বটি থেকে উপকৃত হয়েছি তাহলে ভালো হতো তার এই কথা শুনে আমরা আমি স্বাধীন পর্বটির মতামতের ক্ষেত্রে অপশনটি যুক্ত করেছি ফলাফল এসেছে যারা পূর্বে সংশয়গ্রস্ত ছিল না এমন প্রায় নিরানব্বই শতাংশ মানুষই পর্বটি থেকে উপকৃত হয়েছেন যারা উপকৃত হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে এবং যাদের সংশয় দূর হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি এই উপকারিতাটিকে আপনি আরও ছড়িয়ে দিন আপনিও ইহসান করুন যেমনটি আল্লাহ আপনার প্রতি ইহসান করেছেন তারা কাসাস এত সাতাত্তর উপকারিতাটিকে ছড়িয়ে দিন শুধু নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখবেন না প্রতিটি পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর কোনো কোনো বিষয় থেকে আপনি উপকৃত হলেন তা আমাদেরকে জানান অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করুন কল্যাণের প্রসারের ক্ষেত্রে হয়ে যান আল্লাহর সাহায্যকারী হে বিশ্বাসীগণ তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর সাহায্যকারী তোরা সফ আয়াত চোদ্দ অন্য মুসলিম ভাইদেরকে তাদের বিশ্বাসের স্বচ্ছতা ও হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জনের সহায়তা করুন যাতে তারা সেই মহাদিবসে উপকৃত হতে পারে যেই দিন উপকার করবে না কোনো সম্পদ ও সন্তান তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছে সুস্থ হৃদয় নিয়ে তোরা সোয়ারা আয়াত অষ্টআশি থেকে উননব্বই এই পর্বটিকে পরিশিষ্ট ও সমাপ্তির মতো মনে হলেও বিষয়টি শেষ নয় আল্লাহর ইচ্ছায় এর পরেও গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু পর্ব রয়েছে আজকের পর্বের সারাংশ হল আপনার ইমান যদি পূর্বে থেকে সুদৃঢ় থাকে তাহলে আরও সুদৃঢ় হোক আর যদি কোরআনের কোনো আয়াত বা ইসলামের কোনো বিধানের প্রতি আপনার সংশয় থেকে থাকে তাহলে আল্লাহর দাসত্বের অবস্থান ও রবের মহত্বের কথা স্মরণ করুন এলম অর্জন করুন নিজের বিশ্বাস ও বিবেচনার মানদণ্ডকে সঠিক করুন নব্য জাহিলিয়াতের যে শোভা আপনার হৃদয়ে ছিল তা দূর করে ফেলুন শরিয়াতের প্রতি সংশয়গুলোকে দূর করুন আর সেই মহান রবকে ডাকুন যিনি বলেছেন হে আমার বান্দারা তোমরা সকলে পথভ্রস্ত তবে যাকে আমি পথের দিশা দেই সে ব্যতীত সুতরাং তোমরা আমার কাছে পথের দিশা চাও আমি তোমাদেরকে পথের দিশা দেব আল্লাহর আনুগত্য ও ভয়কে আঁকড়ে ধরুন তাহলে তিনি আপনার জন্যে সত্য ও মিথ্যাকে পার্থক্য করে দেবেন সদাচার করুন যাতে তিনি আপনার প্রতি দয়া করেন এবং ইমানকে আপনার নিকট প্রিয় করে দেন নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সদাচারী বান্দাদের নিকটবর্তী তোরা আরাফ আয়াত ছাপ্পান্ন আত্মপরিচয়ের সন্ধানে আমরা এসে দেখলাম প্রতিদিনের মতো আজও তরুণী বাইরে বের হচ্ছে কোথায় যাচ্ছ হে তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখান থেকে অফিসে তারপর বাজারে সেখান থেকে মিডিয়ায় কোন লক্ষ্যে তুমি এসব জায়গায় যাচ্ছ নিজেকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে কার সামনে তুমি নিজেকে প্রমাণ করতে চাও মানুষের সামনে যাতে আমি নিজেকে সম্মান করতে পারি কিভাবে কর্মক্ষেত্র ও লেখাপড়ায় সফলতা অর্জনের মাধ্যমে এর মাধ্যমে তুমি কি প্রমাণ করতে চাও প্রমাণ করতে চাই আমি মেধা সাহস ও দক্ষতার দিক থেকে অন্যদের থেকে কম নই আচ্ছা ভালো কিন্তু কে তোমাকে বলল একজন নারী হিসেবে তোমার সফলতা নির্ণয়ের এই মানদণ্ডটি সঠিক কে বলল কর্মক্ষেত্রের সফলতার মানেই হলো তোমার নারী জীবনের সফলতা মানুষ তো এটাকে সফলতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে তার মানে তুমি মানুষের সামনে তাদের নির্ধারণকৃত মানদণ্ড অনুযায়ী নিজেকে প্রমাণ করতে চাচ্ছ হুম আমার প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিজের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রভাব সৃষ্টি করবে নিজের প্রতি কেমন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করবে তা যদি তুমি অন্যের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নাও তাহলে কি তুমি সত্যিকারে সফল হলে তুমি কি নিজেকে শক্তিমান বলে প্রমাণ করতে পারলে অন্যের নির্ধারিত মানদণ্ডে সফল হতে গিয়ে নিজের সুখকে তুমি বিকিয়ে দিলে তুমি কখন সফল আর কখন ব্যর্থ তা নির্ধারণ করার অধিকার কি মানুষের আছে তাছাড়া তোমার সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তোমার মানদণ্ড কি সত্য ও সঠিক যদি তাদের এই মানদণ্ড হঠাৎ বদলে যায় তখন তুমি কি করবে তুমি কি জানো তাদের মানদণ্ড যুগে যুগে বদলায় তুমি কি তখন তাদের নির্ধারিত নতুন মানদণ্ড অনুযায়ী 
নিজেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে তুমি কি তখন তা থেকে মানসিকভাবে স্থির হতে পারবে তুমি যদি তাদের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী নিজেকে প্রমাণ না করো তাহলে কি হবে নিজেকে আমার ব্যর্থ মনে হবে আচ্ছা যদি এমন হতো তুমি মেধাবী ও সাহসী কিন্তু সমাজ তোমার উপর জুলুম করছে তাদের মানসিকতা তোমার প্রতি অবিচার করছে যেমন তোমার চেয়ে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তোমার চেয়ে সুন্দরী হওয়ার কারণে তারা একজন নারীকে তোমার পরিবর্তে চাকরি দিচ্ছে তাহলে কি তুমি নিজেকে ব্যর্থ মনে করবে কেন তুমি নিজের জীবনকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কাছে সঁপে দেবে তোমার জীবনের লক্ষ্য কি অন্যের খুশি মতো বাঁচা আচ্ছা কখনো কি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছ তোমার জীবনের লক্ষ্য কি কখনো কি ভেবেছ কে তুমি কেন তুমি এই জীবন লাভ করলে কি তোমার উদ্দেশ্য যদি তুমি তোমার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারো তারপরেই তো তোমার নিজেকে প্রমাণ ও নিজের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন আসবে কারণ তুমি তোমার লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করবে ও নিজের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করবে একজন মুসলিম নারী হিসেবে তোমার লক্ষ্য কি অন্যদের চেয়েও একটি ভিন্ন হওয়া উচিত নয় কিন্তু আমি তো আমার ধর্মের বাইরে না গিয়েই নিজেকে প্রমাণ করতে চাচ্ছি তাই আমি হিজাব পরে শিক্ষাঙ্গনে ও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করছি এটা আসলে পশ্চিমাদের আমদানিকৃত চিন্তাকে ইসলামীকরণের চেষ্টা কেমন যেন ভেতরে কি চিন্তা আছে তা গোপন করে বাইরে থেকে একটা ইসলামী ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রথমত তুমি কি পরিধান করলে তা কোনো বিষয় নয় বরং তোমাকে এই কাজে আসতে কে উদ্বুদ্ধ করল তা হলো আলোচ্য বিষয় দেখার বিষয় হলো তোমার সেই মানদণ্ড ও চিন্তাটি যা তোমাকে এই কাজটি পর্যন্ত ধাবিত করছে পশ্চিমা বিশ্বে নিজেকে প্রমাণ করার বিষয়টি জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল তাদের জীবন দর্শনে আল্লাহর কোনো স্থান নেই তারা যত লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করছে তা শুধু পার্থিব জগতের উপর ভিত্তি করে তাতে পরকালের কোনো প্রভাব নেই তাদের সফলতা ও ব্যর্থতার মানদণ্ড তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত তারা সেই সবকে সফলতা ও সুখ বলে নামকরণ করছে কিন্তু আমরা যারা মুসলিম আমাদের তো জাতি হিসেবে স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও মানদণ্ড রয়েছে আমাদের স্বতন্ত্র মূল্যবোধ ও আদর্শ রয়েছে তার ভিত্তিতেই আমরা জীবন ও পৃথিবীকে মূল্যায়ন করি তাই আমাদের অস্তিত্ব ও সৃষ্টির মূল লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে আমরা নিজেদেরকে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারি না আপনি বলুন আমার সালাত আমার কুরবানি আমার জীবন ও আমার মৃত্যু শুধু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহের জন্য সরে আনাম আয়াত একশো বাষট্টি আমাদের জীবনে সব কিছু ইবাদত আল্লাহর দাসত্বকে নিজেদের মাঝে বাস্তবায়ন করার মাঝে আমাদের সফলতা নিহিত আমরা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি এটাই আমাদের সফলতা ও সুখের একমাত্র উৎস আমরা তো আল্লাহর এই ওয়াদায় বিশ্বাস করি পুরুষ কিংবা নারী যে সৎকর্ম করবে এমন অবস্থায় যে সে মুমিন তাহলে আমি তাকে দান করব সুখময় জীবন তোরা না হল আয়াত সাতানব্বই আমাদের এই জীবন দর্শন পশ্চিমা বিশ্বের জীবন দর্শন থেকে একেবারে আলাদা তাদের জীবন দর্শনের সার কথা হল নিজেকে এবং নিজের প্রভৃতিকে উপাস্য বানাতে হবে রবার্ট দাসত্বকে উপেক্ষা করতে হবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর এই বাণী অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ আর যে আমার স্মরণকে উপেক্ষা করবে তার জন্য রয়েছে অনটনপূর্ণ জীবিকা তোরা তহা আয়াত একশো চব্বিশ যে মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের জন্য চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন এই ব্যাপারে যেন প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে তোরা মুতাফেফেন আয়াত ছাব্বিশ তিনি আমাদের জন্য এই পথের নির্দেশিকা তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের কাছে তার ম্যাপ তুলে দিয়েছেন এরপর আর কার অধিকার আছে আমাদের সফলতার মানদণ্ড নির্ধারণ করার কে তার বেশি অধিকার রাখে মানুষ নাকি বিশ্বজগতের অধিপতি যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন রিজিক দান করেছেন তার হাতেই আমার ও আপনার সুখ তারই হাতে আমার ও আপনার দুর্ভাগ্য আর তারই নিকট আমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন যদি মানুষের নির্ধারিত মানদণ্ড ভুল হয় তাহলে কি হবে যদি তাদের মানদণ্ডে নিজেকে প্রমাণ করতে গেলে তাদের রব অসন্তুষ্ট হন তাহলে তুমি কি করবে আর যদি তুমি মানুষের রবের নিকট সফল ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হও যদি এমন কিছু কাজ করো যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না মানুষ তা দেখেও নি এবং তুমিও তাদের সামনে কোনো কিছু প্রমাণ করতে যাওনি তাহলে কি তোমার এই কাজটি বৃথা যাবে নিজেকে মূল্যায়ন করা ও সম্মান করার ক্ষেত্রে এই কাজটিকে তোমার মাঝে কোনোই প্রভাব ফেলবে না 
আর যদি তুমি এসবের কোনো কিছু পরোয়া না করে শুধু মানুষকে খুশি করার কাজে লেগে পড়ো তাহলে কি তুমি শুধু আখিরাত হারাবে নাকি দুনিয়ার সুখ শান্তিও তোমার থেকে বিদায় নেবে তোমার পরিণতি কি তেমন হবে না যেমনটি আল্লাহ বলেছেন আর আপনি তাদের অনুসরণ করবেন না যাদের হৃদয়কে আমি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ করে দিয়েছি আর সে তার প্রভৃত্তির অনুসরণ করছে এবং তার বিষয়টি ছিল সীমালঙ্ঘন সুরা কাহাফ আয়াত আঠাশ জীবনের রশি তখন তোমার হাত থেকে ছুটে যাবে হৃদয়ের প্রশান্তি হারিয়ে যাবে তুমি তোমার রবকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হবে কাছের মানুষদের সাথে তোমার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে যার চিত্র আমরা পশ্চিমা বিশ্বে দেখে এসেছি তাহলে তুমি কি করবে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করে নিজেকে প্রমাণ করবে নাকি তাদের হাতেই তোমার বিচার ক্ষমতা দিয়ে দেবে তুমি কি তোমার লক্ষ্যটিকে সুদৃঢ় ও স্থির রাখবে নাকি মানুষের মর্জি মতো যখন যেদিকে চাই সেই দিকে ঘুরাবে নিজেকে কি তুমি তোমার রবের নির্ধারিত ইনসাফপূর্ণ মানদণ্ড অনুযায়ী বিচার করবে নাকি মানবীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নিজেকে নির্ণয় করবে নিজের হৃদয়কে কি তুমি আল্লাহ সন্তুষ্টির উপর স্থির করবে নাকি মানুষের ইচ্ছে অনুযায়ী একের পর এক দিল বদলাবে তুমি কি নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং কূপ প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে নাকি তাকে তার নিজের মতো যেদিকে খুশি চলতে দেবে এই কথাগুলো তো পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য আপনি কেন শুধু নারীদেরকে এসব কথা শোনাচ্ছেন না বরং নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে এই কথাগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য বরং কথাগুলো সাধারণ মানুষের মতো আমার নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সকল দায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কেউ যদি দাওয়াহ দিতে চায় এবং মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করতে চায় তার জন্যে এই কথাগুলো জরুরি তাকে মানুষের সন্তুষ্টি ও খুশি উপেক্ষা করে নিজের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে মানুষের সামনে নিজেকে প্রমাণ করার কোনো মানসিকতা তার থাকবে না নিজেকে তিনি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করবেন না যদি করেন তাহলে তাকে মানুষের পছন্দনীয় কথা বলে বেড়াতে হবে জরুরি কথা নয় তাই পূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে তা পুরুষ ও নারী উভয়ের উদ্দেশ্যে কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণ বলছে এইসব বিষয়ের বিপরীতে চলে তুলনামূলক নারীরা বেশি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে কারণ সুস্পষ্ট কোনো আদর্শ ছাড়া মানুষের চোখে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া এবং বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদীদের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য ও সুখকে বিসর্জন দেওয়ার ফলে তাদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে যার কিছু চিত্র আমরা পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা শিরোনামে আলোচনায় দেখেছি তাই নারীদের প্রয়োজন আরও বেশি আত্মশুদ্ধি ও প্রভৃত্তির বিরুদ্ধচারণের ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়া প্রয়োজনে সে ঘর থেকে অবশ্যই বের হবে কিন্তু অন্যদের চোখে নিজেকে প্রমাণ করার উদ্দেশ্য নয় বরং নিজের লক্ষ্য ও আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনকে সামনে রেখে নারী ঘর থেকে বের হবে সুস্পষ্ট আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানসিকভাবে সে থাকবে সমৃদ্ধ ইসলাম তো পুরুষদের কর্তৃত্বের বিধান পিতার পিতৃত্বের স্নেহ দিয়েই তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রেখেছে তাই রিক্ত হস্তে দু পয়সা কামানোর জন্যে তার ঘর থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন নেই বিশেষত এই অন্ধকার সময়ে যখন অত্যাচার ও অবিচার মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন নিজেকে অনিরাপদ স্থানে নিয়ে হুমকির মুখে ফেলার প্রয়োজন নেই কারণ মানুষের মাঝে ইসলামের প্রভাব যতটুকু থাকা প্রয়োজন ছিল আজ ততটুকু প্রভাব বস্তুবাদ তৈরি করেছে যার ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনই নিরাপত্তা সংকটে পড়েছে এ সময়ে নারী তার দিন কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী বাইরের মানুষের সাথে আচরণ করে নিজের সম্মানকে সংরক্ষণ করবে সুবিধাভোগী রাজনৈতিক পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী আর মানুষকে গোলাম বানানোর নেশাই মত্ত শাসক শ্রেণীর শর্ত অনুযায়ী নিজেকে বিকিয়ে দেবে না আমার মনে নিজেকে প্রমাণ করা বা এমন কোনো ইচ্ছাই নেই আমি এমনিতেই কিছুদিন কাজ করছি যাতে অন্যের কাঁধে বোঝা না হয়ে যায় হতে পারে আমার বিয়ে হবে না কিংবা বিয়ের পর আমি আমার স্বামীর উপর আমার খরচকে বোঝা হিসেবে চাপাতে চাই না অথবা আমি টাকার প্রয়োজনে কাজ করছি যাতে আমার নিজের জন্য পরিবারের জন্য অথবা মা বাবার জন্য খরচ করতে পারি এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ তা সত্ত্বেও আমরা আজকের পর্বে যা উল্লেখ করছি তা আমাদের নারী ও পুরুষ সকলের জন্য আবশ্যক আমাদের কর্ম ও লক্ষ্যকে নির্ধারণ করার জন্য কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম নারী যখন তার দিনই চেতনার কারণে অন্যদের চেয়েও নিজেকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলবে এবং আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়নকে সামনে রেখে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং নিজের হৃদয়কে এই আদর্শের উপর অবচল রাখবে তখনই সে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারিণী হবে
তার কারণে তখন সমাজ ও জাতি উপকৃত হবে সে তখন কারো অধিকার নষ্ট করবে না কাউকে তার সম্মান ও অধিকার নষ্ট করার সুযোগ দেবে না এই ক্ষেত্রে নারীর সফলতার তিনটি স্তর রয়েছে এক মৌলিক সফলতা দুই আনুষাঙ্গিক সফলতা তিন অতিরিক্ত সফলতা প্রথমত মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতা এইগুলো হল সেই সব ফর্জে আইন বিষয় যা প্রতিটি নারীর উপর আবশ্যক যেমন স্বচ্ছ তাওহিদের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা তাওহিদ পরিপন্থ বিষয়গুলোর ঢোকা থেকে দূরে থাকা সকল বিষয়ে আল্লাহকে ফয়সালাকারী মেনে নেয়া ফরজ বিধানগুলো পালন করা নিজেকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করা ও অকল্যাণ থেকে দূরে রাখা ইত্যাদি তার সাথে রয়েছে পারিবারিক বিষয়সমূহ কন্যা স্ত্রী মা ও বোন হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করা আর এই সব দায়িত্ব পালন করা যাতে তার জন্য সহজ হয় সেই লক্ষ্যে ইলম অন্বেষণ করা এই ক্ষেত্রটিতে সফলতা অর্জন করা বয়স ও সম্পর্ক নির্বিশেষে প্রতিটি নারী ও তরিণীর জন্য আবশ্যকীয় আল্লাহ যে সরল দিন দিয়ে আমাদের নবীকে প্রেরণ করেছেন তার একটি সুন্দর দিক হল মৌলিক এই ক্ষেত্রটিতে নারীর সফলতা অর্জন করা খুবই সহজ করে দেয়া হয়েছে নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লামের ভাষায় তা এইভাবে ব্যক্ত করা যায় নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে রামাদানে সেয়াম পালন করে লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে ও স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে তাকে বলা হবে জান্নাতের যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছে সেই দরজা দিয়ে সেখানে প্রবেশ কর সহি ইবন হিব্বান হাদিস চার হাজার একশো তেষট্টি হ্যাঁ এর বাইরেও আত্মশুদ্ধি পিতামাতার প্রতি সদাচার ও সন্তানদের প্রতি শিষ্টাচার শেখানো ইত্যাদি আরও দায়িত্ব নারী রয়েছে আর সবগুলো ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা অনেক বড় বিষয় আল্লাহ যাকে তৌফিক দান করেন সে ব্যতীত সকলের জন্যে তা সহজ নয় এই জন্যে নারী তার সালাদের প্রতি রাখাতেই বলবে আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি রাফাতিহা আয়াত পাঁচ এ সকল ক্ষেত্রে সফলতা পুরুষের জন্যে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার দায়িত্ব নিজেকে পরিশুদ্ধ করা এবং পরিবারকে পরিশুদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা আর এই সব কিছুই প্রথম স্তর তথা মৌলিক সফলতার অন্তর্ভুক্ত হে ইমানদারগণ তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবারকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও সোরা তাহরিম আয়াত ছয় প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করুন তারপর পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করুন কিন্তু পুরুষের আনুষাঙ্গিক আরও কিছু বিষয় রয়েছে সে পিতা স্বামী ভাই কিংবা সন্তান হিসেবে নারীর দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিবারের নারীদেরকে সুরক্ষিত রাখা তাদের খরচ যোগানো প্রয়োজন পূরণ করা ও নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তার দায়িত্ব একই দায়িত্ব তাকে তার সন্তানদের ক্ষেত্রে পালন করতে হবে তাদের খরচ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে এসব ক্ষেত্রে তার সফলতা মৌলিক বিষয়ে সফলতার অন্তর্ভুক্ত যদি সে তা অর্জনে ত্রুটি করে তাহলে সে অপরাধী বলে বিবেচ্য হবে তাই পুরুষ ও নারীর সফলতার মানদণ্ড একই কিন্তু সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব দিয়ে তৈরি করার কারণে উভয়ের দায়িত্ব ও কর্মের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নারীর অবশ্যই জানা থাকতে হবে যে যদি সে এসব মৌলিক বিষয়ে সফল হয় তাহলে তার নিজের প্রতি সন্তুষ্টি ও সম্মান অনুভব করা উচিত অন্যের সামনে নিজেকে প্রমাণ করার মাঝে তার জন্যে কোনো সম্মান নেই তার সম্মান এই সব কাজের মাঝে নিহিত কারণ এগুলো তাকে সেই লক্ষ্য পানে এগিয়ে নিয়ে যায় যা তার রব তার জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে তার রবের ইচ্ছে অনুযায়ী নিজেকে প্রমাণ করেছে নিজের সামনে ও নিজের পরিবারের সামনে নিজেকে প্রমাণ করেছে যেই পরিবার তাকে খুব প্রয়োজন ছিল এবং তারও সেই পরিবারকে খুব প্রয়োজন ছিল এটাই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ময়দান নারী যদি এখানে সফল হয় তাহলে সে প্রকৃত অর্থে সফল অন্য কোথাও আর তার সফলতা তালাশ করার দরকার নেই কারণ অন্য কোনো সফলতা তার জীবনে ততটা গুরুত্ব বহন করে না মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতা যতটুকু গুরুত্ব বহন করে সফলতার দ্বিতীয় স্তর হল আনুষাঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা সাধারণ মানুষকে উপকৃত করার ক্ষেত্রে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ যেমন সে শিক্ষিকা হবে বা ডাক্তার হবে যা তার সহবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই ক্ষেত্রটিকে আমরা বলি মাধ্যম ছাড়া সরাসরি অংশগ্রহণ কারণ নারী যখন তার পারিবারিক দায়িত্ব পালন করবে তখন পুরুষের প্রতিটি সফলতাই তার সফলতা বলে বিবেচ্য হবে 
পরিবারের দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে সে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়ার মিশনে অংশীদার হবে জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করবে পৃথিবীর বুকে উম্মাহের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কাজে অংশীদার হবে নারী আড়াল থেকে পুরুষের মেরুদণ্ডকে সুজা রাখবে তাদেরকে মানসিক শক্তি যোগাবে তাদের অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করবে তার হাত ধরে ঘরে উঠবে একটি সফল প্রজন্ম যেই প্রজন্মের সফলতার গোপন কারিগর হবে নারী যেন সে বাগানের মালি তারই পরিচর্চায় ফুলে ফুলে ভরে উঠল এই উদ্যান নারী যদি পুঁজিবাদী মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিবারের জন্য কাজ করে তাহলে তার এই কাজ সরাসরি কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার চেয়েও কোনো অংশেই কম নয় ইসলাম বলে নিশ্চয় সকল কর্মের ফলাফল নিয়তের ভিত্তিতে হয় সাহি বোখারি হাদিস এক আর যিনি এই মানদণ্ডটি নির্ধারণ করে দিচ্ছেন তিনি কোনো মানুষ নন বরং তিনি মানুষের রব তাদের পালনকর্তা তাদের স্রষ্টা তিনি সহায়তা করাকে সরাসরি কাজে অংশগ্রহণ করা বলে সাব্যস্ত করেছেন তাই ইসলামের মূল নীতি হল কোনো কল্যাণকর কাজে দিক নির্দেশক ব্যক্তি তা সম্পাদনকারী ব্যক্তির মতোই তাই যে নারী ঘরের ভেতর থেকে পুরুষকে কল্যাণের পথে সহায়তা করে পরিবারকে দেখভাল করে পুরুষকে সাহস যোগায় সেও পুরুষের মতোই প্রতিদান লাভ করবে জগতের সকলের কাজ থেকে গোপন থাকলেও আল্লাহ নারীর এই ভূমিকার কথা জানবেন তিনি তাকে এর প্রতিদান দেবেন অথচ বস্তুবাদী পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন সেখানে মানুষকে সংখ্যা না দেখাতে পারলে নারী সফল হয় না নারী যদি তার মৌলিক দায়িত্বগুলো পালন করার পর পরিবারের গন্দি থেকে বের হয়ে নিজে সহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কাজ করতে চাই যেমন সে শরীয়তসম্মত পরিবেশে কর্তৃত্ববান পুরুষের অনুমতি নিয়ে কোনো বৈধ কাজ করল তাহলে তাকে ইসলাম কোন দৃষ্টিতে দেখে অবশ্যই প্রশংসার দৃষ্টিতে এইসব কাজের মাঝে কিছু ফর্জে কিফায়ও রয়েছে এসব কাজ পৃথিবীতে আবাদকরণ ও দাসত্বের মর্মকে বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা কিছু নারীর কর্তব্য সকলের উপর তা আবশ্যক নয় যদি একদল নারী ও তরুণী এসব দায়িত্ব পালন করে তাহলেই তার উপকারিতা পাওয়া যায় আর যারা এসব দায়িত্ব পালন করবে তারা নিজেকে প্রমাণ করার জন্য তা করবে না বরং মানুষের বাস্তবিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য করবে তাহলে সমস্যা কোথায় সমস্যা হল যেইসব নারীরা দ্বিতীয় স্তরের এই আনুষাঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করে তাদের একশো পার্সেন্ট নারী ও তরুণী বিবেচনার মানদণ্ড ও শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক নেই যখন প্রতিটি তরুণীকে এই ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা সামাজিক সভ্যতায় পরিণত করার চেষ্টা করা হবে এবং এইসব ক্ষেত্রে সফলতাকে একমাত্র সফলতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে তখনই সমস্যা তৈরি হবে যখন একাডেমিকভাবে সামাজিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে আনুষাঙ্গিক এই সফলতাকে এই মৌলিক হিসেবে দেখানো হবে তখন মুসলিম উম্মার সাথে পুঁজিবাদীদের আর কোনো পার্থক্য রেখা বিদ্যমান থাকবে না তখন শয়তানের প্ররোচনায় পরে এইসব ক্ষেত্রের ব্যর্থতাকেই মুসলিম নারীরা নিজেদের ব্যর্থতা ও অনগ্রসরতার কারণ ভাবতে থাকবে তাদের চোখে তখন আল্লাহ প্রদত্ত মানদণ্ডের পরিবর্তে পুঁজিবাদী মানদণ্ডকেই সঠিক ও বিবেচনাযোগ্য মনে হবে আর এসব কিছু মুসলিম নারীদের চোখে মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতাকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে তাদের কাছে কাজটিকে গুরুত্বহীন করে দিচ্ছে অথচ কাজটি ছিল শক্তিশালী ও আদর্শবান ব্যক্তি ও সভ্যতা তৈরি করার এমন একটি জাতি তৈরি করা যারা নিজেদেরকে সম্মান করতে জানবে নিজেদের মূল্যায়ন করতে শিখবে রবের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সফল হবে নিজেদের পারিবারিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে কিন্তু নারী যখন দ্বিতীয় আনুষাঙ্গিক ক্ষেত্রটিকেই তার সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি মনে করবে তখন তার প্রথম ও মৌলিক ক্ষেত্রের সফলতাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেখানে বিরাট শূন্যতা তৈরি হবে তখন সে নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক ও নিজের সাথে রবের সম্পর্ককে গুলিয়ে ফেলবে পশ্চিমাদের ফিল্ম মিউজিক আর ড্রামা তার মাঝে তখন প্রভাব ফেলতে শুরু করবে একই সাথে তার কাছে পরিবার ব্যবস্থা ও বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব কমে আসবে এইগুলোকে অপ্রয়োজনীয় মনে করবে নিজের মাঝে সে তখন পুরুষের প্রতিপক্ষ হওয়ার মানসিকতা চাষাবাদ করবে প্রথম ক্ষেত্রে যারা সফল সেই সব নারীদেরকে সে উপহাস করবে যে সব নারী তাদের পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সফল সন্তান প্রতিপালনে সফল তাদেরকে তারা বেকারের খাতায় গণনা করবে তারপর অন্য তরুণীদেরকে বলবে বের হয়ে এসো এসো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কর্মাঙ্গনে যোগদান করো ব্যর্থতা আর বেকারত্বের অনুভূতি থেকে মুক্তি লাভ করো তার কথা শুনে অন্য তরুণীরা উচ্চশিক্ষা আর কাজের ময়দানে বেরিয়ে পড়বে অথচ তারা দুর্বল ভীত প্যারেশান ও লক্ষ্যভ্রষ্ট কাজ তাদের কাছে এমন একটি লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল 
যার জন্য তারা নিজেকে ও নিজের ইমানকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল ফলে মৌলিক ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতা দিন দিন বাড়তেই লাগল আর এই কাজ তখন তার জন্য অপদস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াল খুব সহজেই পুঁজিবাদী আর স্বার্থন্যাসেই রাজনীতিকদের গোলামে পরিণত হল কারণ কাজের জন্য তাকে এই পরিবেশে প্রবেশ করতে হল যার নিয়ন্ত্রণ এই সব বাজে লোকেদের হাতে তারাই সেখানে শর্তারোপ করে ও সেখান থেকে ফায়দা লুটে এই সব কিছুই নারী করে গেল নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে তাকে বোঝানো হল ঘরের ভেতরে সে ব্যর্থ তার মৌলিক কাজগুলো কোনো কাজই নয় এসব কথায় সে বিভ্রান্ত হল তাকে যারা এই পথে নামালো তারা তার সামনে বিভিন্ন কৃত্রিম সংকট ও সমস্যা উপস্থাপন করল কাজের জন্যে তাকে শারীরিক মানসিক পারিবারিক ও সামাজিক বাধা সম্মুখীন হতে হবে বলে বুঝাল এগুলোকে পড়ুয়া না করার উপদেশ বিলিয়ে গেল এভাবে নারীকে নিজেদের করায়ত্ত করে তারা নিজেদের সুবিধা লুটে নিল আর নারী নিজেকে ও নিজের সুখকে বিসর্জন দিয়ে তাদের সেই কল্পিত সফলতার পিছু ছুটতে লাগল দিন শেষে সে পশ্চিমা নারীর মতোই দুর্ভাগ্য নিয়ে বাড়ি ফিরল নারী যখন আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করার জন্য সেখানে পর্দাপর্ণ করে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে মৌলিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায় অথচ বিষয়টি ছিল তার জন্য আনুষাঙ্গিক ও ঐচ্ছিক সেখানে পর্দাপন্ন করেই সে নিজের লক্ষ্য আদর্শ বৈশিষ্ট্য ও আত্মপরিচয়ের কথা ভুলে যায় ফলে সে নিজের উপর অবিচার করে নিজের দুর্বল চিত্রটিকে ভুল স্থান ও ব্যক্তির কাছে অর্পণ করে এইসব নারীরা কখনো কখনো বিয়ে করছে এবং তাদের দ্বারা গঠিত পরিবারের অবস্থাও তাদের মতোই হচ্ছে ফলে তার জাতির মাঝে তার মতো ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে এসে অনেক নারী ও তরুণী আমাকে বলবে কিন্তু আমি তো একই সাথে দুটি সফলতার সমন্বয় করতে পারি মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারি এবং আনুষাঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারি আপনার প্রশ্নের জবাব আমরা ভবিষ্যতের কোনো আশঙ্কা প্রকাশ করার মাধ্যমে প্রদান করব না বরং চাক্ষুষ বাস্তবতায় আপনাকে দেখাব আপনার মতো যারা এইভাবে নিজের আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে তাদের বাস্তবতা কি হয় নারী যখন প্রচলিত কোনো কোম্পানির চাকরিতে যুগ করে এবং আট ঘন্টা কাজ করে তখন তার শরীরে আর কতটুকু শক্তি অবশিষ্ট থাকে তার জন্যে তখন মৌলিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার আর কতটুকুই সুযোগ হয় পারিবারিক কাজে তখন সে শক্তি পায় না পরিবার গঠনে তার ভূমিকা তখন শিথিল হয়ে পড়ে অথচ পরিবার গঠন ও সন্তান লালন পালনে তার কোনো বিকল্প নেই দিন ভর অফিসে কাজ করে ঘরে ফেরা নারী তার পারিবারিক দায়িত্বগুলো চাইলেও পালন করতে পারে না বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হয় এখন থাকুক পরে করব অথচ অফিসের কাজে সে কোনো বিলম্ব করে না বছরের পর বছর একই সময়ে অফিসে প্রবেশ করে এবং একই সময়ে অফিস থেকে বের হয় আর পরিবারের কাজকে সে স্থগিত করে দেয় এবং বিলম্বিত করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় ফলে মৌলিক বিষয়ের চেয়েও আনুষাঙ্গিক বিষয়ে তার কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়ে যায় কখনো কখনো তার মাঝে মানসিক সমস্যা তৈরি হয় তার প্রভাব তার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের ওপরে পড়ে পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তার মানে সবসময় বিবাহ বিচ্ছেদ নয় বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়াও বহু পরিবার আজ একই ছাদের নিচে সম্পর্কহীন জীবনযাপন করছে কখনো কখনো সেই সম্পর্কগুলো বিবাহ বিচ্ছেদের চেয়েও নিকৃষ্ট আকার ধারণ করছে অল্প সংখ্যক নারী কখনো কখনো উভয় ক্ষেত্রে সফলতার মাঝে সমন্বয় করতে পারে কিন্তু এই সংখ্যাটা খুবই দুর্লভ যার উপর ভিত্তি করে সাধারণভাবে বিধান প্রয়োগ করা চলে না এটাকে মূলনীতি বানিয়ে সমাজ চলতে পারে না এই দুর্লভ সফলতার উপর ভিত্তি করে কোনো সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তাহলে কিভাবে এই ব্যাপারে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে অথচ মিডিয়া আমাদের সামনে তৃতীয় ক্ষেত্রে নারীর সফলতাগুলোর কথা জোরভাবে প্রচার করে যে সফলতাকে আমরা বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা বলতে পারি মিডিয়া নারীকে উদ্বুদ্ধ করছে মডেল হতে অভিনেত্রী হতে সাংবাদিক হতে কোম্পানির পরিচালক হতে যখন কোনো নারী এমন কিছু হয়ে যায় তখন সকল নারীর সামনে তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয় সমাজের নারীরা তখন তাদের সাথে নিজেকে তুলনা করতে শুরু করে তাদের মতো হতে না পারলে নিজেকে ব্যর্থ ও বেকার মনে করে আর সমাজের সকল নারীর জন্য তা অর্জন করা কিভাবে সম্ভব হবে সবাইকে তো দুর্লভ ও বিচ্ছিন্ন স্বভাব দিয়ে তৈরি করা হয়নি এসব দেখে তরুণীরা এই বিচ্ছিন্ন সফলতা অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রথম ও মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতা ও কর্তব্যের কথা অবলীলাই ভুলে যায় অথচ সামাজিক সভ্যতা এভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যথার্থ ছিল যে নারী একটি স্তরে পুরোপুরি সফল না হয়ে তার পরবর্তী স্তরে পর্দাপন্ন করতে পারবে না নতবা তার অবস্থা হবে সেই ডাক্তারের মতো যে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রুগীকে কোনো প্রকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
ও প্রতিরোধ পদ্ধতি অবলম্বন না করা ছাড়াই স্পর্শ করেছে সে দাবি করে যে মানুষের চিকিৎসা করা খুব ভালো ও উপকারী কাজ হ্যাঁ উম্মার মাঝে দুর্লভ ও বিরল প্রতিবার অধিকারিণী অনেক নারীও ছিলেন যেমন খাদিজা রাদি আল্লাহ হা যাকে সমকালীন পরিভাষায় সফল নারী বলা যায় তিনি তার সম্পদ দিয়ে দাওয়াতের মিশনকে এগিয়ে নিয়েছেন কিন্তু একই সময়ে তিনি তার মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতেও সফলতার উপমা ছিলেন তাই একজন মুমিন নারী সব সময় তার নবীর এই হাদিস স্মরণ রাখবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দাও সনতির মিজি হাদিস দু স্মরণ রাখবে নারীকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে সহি বুখারি হাদিস আটশো তিরানব্বই সহি মুসলিম হাদিস আঠারোশো উনত্রিশ তাই সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এমন সফলতাকে প্রাধান্য দেবে না যা তার উপর দায়িত্ব হিসেবে আরোপ করাই হয়নি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার পুরোপুরি বুঝিয়ে না দিয়ে সে আনুষাঙ্গিক ক্ষেত্রেও মনোযোগী হবে না নতুবা তার অবস্থা হবে সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মতো যে ঋণ আদায় না করে মানুষকে দান করে বেড়ায় মৌলিক বিষয়ে সফল নারী কখনো কখনো তার বাড়িতে বসে বা বাড়ির বাইরে পার্ট টাইম বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে যদি সে নিজের মৌলিক দায়িত্ব পালনে নিশ্চয়তা দিতে পারে কিন্তু মৌলিক কাজের উপর তাকে প্রাধান্য দিতে পারে না বড় একটি সময় সেখানে অতিবাহিত করতে পারে না মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে বা সন্তানদের সময় দিতে তাকে অবশ্যই পারিবারিক দায়িত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে যদি সে তার দায়িত্ব পালন করা এবং সন্তানদের সুশিষ্টাচার নিশ্চিত করে কিছু সময় আনুষাঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য দিতে চায় তাহলে তার জন্যে সে সুযোগ রয়েছে এই ক্ষেত্রে কোনো তাড়াহুড়ো চলবে না কারণ এটা তার মৌলিক দায়িত্ব আনুষাঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন না করতে পারলে সে নিজেকে ব্যর্থ বা বেকার মনে করবে না কারণ মৌলিক ক্ষেত্রে সে যে দায়িত্ব পালন করছে তা জগতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এই ক্ষেত্রে কন্যা বোন স্ত্রী ও মা হিসেবে নারীর কোনোই বিকল্প নেই আরও একবার বলতে চাই এই ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মাঝে পার্থক্য কেন পার্থক্যের কারণ হল ইসলাম পুরুষের উপর স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ আবশ্যক করে দিয়েছে তাদের সুরক্ষা উপযুক্ত বাসস্থান ও নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পুরুষদের কাঁধে অর্পণ করেছে এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের সফলতা তার মৌলিক সফলতার অন্তর্ভুক্ত যদি সে এইসব ক্ষেত্রে ত্রুটি করে তাহলে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের ব্যাপারে নারীকে যা বলা হয়েছে পুরুষকেও একই কথা বলা হবে উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতার ভিত্তিতে বিবেচিত হবে পুরুষ জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করবে মানুষের সামনে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর দাসত্বের মর্ম নিজের জীবনে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাই পুরুষ কর্মসংস্থানে সম্পদের মুহে নিজেকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে বা অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার মানসিকতায় যোগদান করবে না বরং সে কর্মস্থানে যোগ দেবে নিজের স্ত্রী সন্তানদের ভরণপোষণ যোগানোর উদ্দেশ্যে তাদের হক সঠিকভাবে আদায় করার নিয়তে তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্তে এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সে যদি সময় ব্যয় করে তাহলে সে সেই নারীর মতোই অপরাধী বললে সাব্যস্ত হবে যে নিজের মৌলিক কাজে অবহেলা করেছে এতটুকু শোনার পর আপনার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন উদিত হতে পারে কেউ হয়তো বলতে পারেন আমাদেরকে বিয়ে এবং পরিবার গঠনে আগ্রহী করে তোলার জন্যে আপনি এসব কথা বলছেন না তো এভাবে কি আপনি আমাদেরকে উচ্চ শিক্ষা ও কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করতে চান নারী তাহলে শুধু ঘরের কাজ নিয়েই পড়ে থাকবে যদি স্বামী ও সন্তানদের সাথে তার ভালো না লাগে তাহলে সে কি করবে তার শরীয়তসম্মতা কাজে আপনি কি এত দোষ দেখতে পান আপনারা সন্তান প্রতিপালনের কথা বলেন আপনাদের কথার মর্ম হল অন্যকে আলোকিত করার জন্য নিজে মোমবাতি হয়ে জ্বলে যাওয়া আচ্ছা নারীর কাজ ও তার যোগ্যতায় কি তার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয় আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমরা সামনে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আজকের বক্তব্যের সারাংশ হল আপনি একজন মুসলিম নারী আপনার আলাদা বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য রয়েছে আপনি সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে নিজেকে প্রমাণ করুন নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অর্জন করুন এখানেই আপনার প্রকৃত সফলতা এটাই আপনার প্রতিযোগিতার স্থান এখান থেকেই আপনার ব্যক্তিত্ব সঠিক সুন্দর ও শক্তিশালী আকার ধারণ করবে আপনি একজন সফল ও সুখী মানুষে পরিণত হবেন আপনি নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারবেন নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন সন্তুষ্ট করতে পারবেন আপনার রবকে বিয়ে ও কল্পিত প্রেম যখন আমরা নারীকে বলি নিজেকে সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি থেকে বিমুখ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আর অফিসে ঘুরে বেরিয়েও না তখন তার মস্তিষ্কে যা আসে তা হল আমরা যেন তাকে বলছি বোন বিয়ে করো ঘরে বসে স্বামীর মনোরঞ্জন করো আর সন্তান প্রতিপালন করো না 
আমরা এমনটি বলছি না আমরা যেমন তাকে নিজেকে সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি থেকে বিমুখ হতে নিষেধ করছি তেমনি তাকে বিশ্ববিদ্যালয় আর অফিস থেকে বিমুখ হয়ে বিয়ে করে ফেলতে বলছি না কিন্তু যে বিয়ে করে নিয়েছে তাকে আমরা অবশ্যই পরামর্শ দিতে পারি যাতে সে একজন সফল স্ত্রী ও সফল প্রতিপালনকারী মা হয়ে উঠতে পারে তবে যে এখনও বিয়ে করেনি এবং তার মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে সফলতা অর্জন করতে পারেনি অর্থাৎ নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক ও নিজের সাথে রবের সম্পর্ককে দূরস্থ করতে পারেনি তার বিয়ে অধিকাংশ সময়ই মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সে তখন ভুল পথে নিজেকে খুঁজে বেড়ায় এবং নিজেকে ও পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক বলতে অনেক ব্যাপক কিছু বিষয়কে বুঝায় যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এক কথায় শ্রোতার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় তাই বিষয়টি নিয়ে এই পর্বের শেষের দিকে আমরা কিছু কথা বলব নিজেকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার কিছু পথ ও পন্থা বাতলে দেব কুরআন ও সন্ন্যাস থেকে চয়নকৃত কিছু অংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরে আপনাদের জ্ঞান ও আত্ম উপলব্ধিকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আজকে নারীরা নিজেদের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে অসচেতন সাম্রাজ্যবাদীরা এই সুযোগে তাদের ভেতরে কল্পিত রোমান্সের বীজ বপন করে দিয়েছে হলিউডের বিভিন্ন মুভি আর চরিত্র দিয়ে তাদের মনে প্রেমের সম্পর্কের একটি চিত্র দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাই আজ মুসলিম নারীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সুখী বা তৃপ্ত হতে পারবে না যতক্ষণ না জীবন সঙ্গীর কাছ থেকে কল্পিত সেই প্রেম ও ভালোবাসা অর্জন করতে পারে কারণ এই নারী নিজের সাথে নিজে অন্তরঙ্গভূত করে না তার রভের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই সে মনে করে বিয়ে হলো তার কল্পিত সেই প্রেমের শরীয়তসম্মত পন্থা এর মাধ্যমেই সে তার সুখ খুঁজে পাবে এই মানসিকতা নিয়ে সে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে এসব বাস্তবতা বিবর্চিত স্বপ্ন আর কল্পনা নিয়ে সে জীবন শুরু করে আর সঙ্গীর কাছে আশা করে সে তার মনের শূন্যতাকে রোমান্টিক মুভির সেই নায়কের মতো করে পূর্ণ করে দেবে এভাবেই তার সারা জীবন কেটে যাবে ওইদিকে বাস্তবতা হল বিয়ে তার কল্পিত সেই সম্পর্কের সারয়ের সংস্করণ নয় বিয়ে যদি সঠিক ও সফলও হয় তবুও তা তার কল্পিত সেই চিত্রের সাথে মিলবে না হয়তো প্রাথমিকভাবে একটি নতুন সম্পর্কে মধুরতা থাকবে কিন্তু তা হলিউডে সেই কল্পিত রোমান্সের রূপ ধারণ করবে না তারপর উভয়কে স্বাভাবিক জীবনে অনুপ্রবেশ করতে হবে জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে পারিবারিক ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়তে হবে সম্পর্কের বিভিন্ন দাবি ও দায়িত্ব পালন করতে হবে আর আমাদের সমাজে তো এই বাস্তবতা আরও জটিল এখানে মানুষকে উপার্জনের জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয় কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় জীবনের প্রয়োজনে তাই স্ত্রী চাইলেও স্বামীর পক্ষে ঘরে সময় দেওয়া সম্ভব হয় না এত কিছুর পরেও একটি সফল বিয়েতে সুন্দর সম্পর্ক থাকে সকল দায়বদ্ধতা ও বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে ভালোবাসা ও প্রেম অবশিষ্ট থাকে কিন্তু যেই নারী তার মৌলিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে সে তখন মানসিক শূন্যতা অনুভব করতে শুরু করে তার কল্পিত সব স্বপ্ন ও আশাকে ব্যর্থ হতে দেখে সে হতাশ হয় নিষিদ্ধ সম্পর্ককে ধোকাবাজ মিডিয়া তার সামনে যেভাবে মধুরময় করে ফুটিয়ে তুলেছিল বাস্তবে হালাল সম্পর্কের মাঝে সে তা খুঁজে পায় না আর সেসব নিষিদ্ধ সম্পর্কের পরিণতির চিত্র তো আমরা আপনাদেরকে ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা পর্বে কিছুটা দেখিয়েছি পশ্চিমা মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত আমাদের সেই সব মেয়েদের বৈবাহিক সম্পর্ক তাদের আশানুরূপ হয় না তাকে সেখানে এমন কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় যা পালন করার জন্যে সে নিজেকে প্রস্তুতি করেনি ফলে বিয়েটা তার জন্য আপদ হয়ে যায় অবশেষে সে সেখান থেকে পালানোর পথ খোঁজে সেখান থেকে পালানোর জন্যে সে নিজেকে প্রমাণ করার রাস্তা বেছে নেয় এভাবে নিজেকে সে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের জালে আটকিয়ে ফেলে তখন তার কাজ হয় অন্যদের দৃষ্টিতে নিজেকে সফল প্রমাণ করা সমাজের তৈরি মানদণ্ড অনুযায়ী নিজেকে ঘরে তোলা ইত্যাদি সেখান থেকে সে এমন কিছু প্রশংসা ও মূল্যায়ন আশা করে যা সে তার বৈবাহিক সম্পর্কে খুঁজে পায়নি কখনো কখনো তার তকুয়া আরও নিম্নস্তরে নেমে যায় তখন সে তার কর্মক্ষেত্রের বস বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বা সহকর্মীদের সাথে নিষিদ্ধ সম্পর্কে জড়িয়ে কল্পিত সেই রোমান্সের স্বপ্ন পূরণ করতে চাই এইভাবেই সে নিজের থেকে পালিয়ে বিয়ের কাছে আশ্রয় নেয় তারপর বিয়ে থেকে পালিয়ে ডিগ্রি অর্জন কর্মক্ষেত্র গ্রহণ বা পুঁজিবাদীদের অন্য কোনো দুর্গে আশ্রয় নেয় এই অবস্থায় পারিবারিক সম্পর্ককে নামে মাত্রে অব্যাহত রেখে যদি সে সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সে সন্তান হয় তার মতোই দুর্বল চিত্তের হয় আত্মপরিচয়হীন ও বঞ্চিত বিয়ে হলো মানুষের স্বভাবজাত প্রয়োজন পূরণের জন্য জবাবদেহিতামূলক সম্পর্কের নাম 
জৈবিক চাহিদা ও মানসিক শূন্যতা পূরণ করে জীবনকে অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এই সম্পর্কটি দান করেছেন এই মানসিক প্রয়োজনগুলোকে এখন মিডিয়ার মাধ্যমে তরুণ ও তরুণীদের মাঝে অস্বাভাবিক ও বাস্তবতা বিরোধী বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে ফলে তাদের মাঝে একটি কল্পিত মানসিক শূন্যতা তৈরি হচ্ছে তারা ভাবছে এই শূন্যতা পূরণের বৈধ পথ হল বিয়ে কিন্তু বিয়ের পর যখন বাস্তবতার সাথে তাদের সেই কল্পিত চিত্রের অমিল প্রকাশ পেতে থাকে তখনই তারা বিয়ের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং জীবন থেকে পালানোর পথ খোঁজে তাই এখন সমাজের বহু মা বাবার কাছ থেকে শোনা যায় তাদের সন্তানেরা বিয়ের পর বলছে আমি বুঝে শুনে বিয়ে করিনি বাস্তবে দেখা যায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উভয়ের পক্ষ থেকে এমন কিছু সম্মুখীন হয় যা সে কখনো আশাই করেনি তাই নিজেকে সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি থেকে পালায়ন করে বিয়ে করাটা গ্রহণযোগ্য কোনো কাজ নয় কারণ বিয়েটা কোনো আত্মসংশোধন নয় এটা কোনো কল্পিত চাহিদা পূরণের বৈধ মাধ্যম নয় এটা কোনো কৃত্রিমভাবে তৈরি করা সংকট থেকে উত্তরণের উপায়ও নয় এটা কোনো মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে মানসিক শূন্যতা তৈরি হয় তা পূরণ করার ব্যবস্থাও নয় নয় এটা হলিউডের চিত্রিত রোমান্সের শরীয়তসম্মত পন্থা বরং বিয়ে একটি নিয়ামত আল্লাহ অনুগ্রহ করে যা আমাদেরকে দান করেছেন এটা প্রশান্তি সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন এটা সেই পরিবার ব্যবস্থার ভিত্তি যার উপর নির্ভর করে শত্রুদের বিরুদ্ধে ওম্মার বিজয় কিন্তু বিয়ে থেকে সঠিক উপকারিতা লাভ করতে হলে আমাদের প্রথমে আল্লাহর অনুগত হতে হবে তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় কিন্তু আমাদের সময়ের অধিকাংশ তরুণ ও তরুণী এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাবর এই ব্যাপারে তাদের অচেতনতা এতটাই গভীর যে বিয়ের অনুষ্ঠানের রাতেও তারা এমন সব কাজে লিপ্ত হয় যা নিকৃষ্টতম নাফরমানির অন্তর্ভুক্ত নিজের মৌলিক দায়িত্ব তথা নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তারা নতুন জীবন শুরু করে তারপর সুখময় জীবনের আশায় রাত দিন অতিবাহিত করে এবং সেই কল্পিত সুখ আর রোমান্সের আশায় থাকে হ্যাঁ এসব করা ছাড়াও যারা সঠিকভাবে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে তাদের মাঝেও পারিবারিক কলহ তৈরি হয় কিন্তু তার পরিমাণ বেশি নয় তার পরিস্থিতিও ব্যাপক নয় সংখ্যাও ততটা বেশি নয় যে সমাজের সামনে তা ফলাও করে প্রচার করতে হবে বিয়ের আগেই আপনার প্রয়োজন নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নেয়া উপকারী এলম অর্জন করে নেয়া নিজের সাথে ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে এতটা ধৃঢ় করে নেয়া যাতে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব হয় প্রয়োজন নিজের জীবনের লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে নেয়া নিজের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোকে বুঝে নেয়া যেমনটি আমরা আগের পর্বে আলোচনা করেছি বিয়ের আগেই আপনার মন ও মানসিকতাকে পরিপক্ক ও সমৃদ্ধ করে নেওয়া উচিত যাতে আপনি নিজের অবস্থানের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে পারেন বিয়ের আগেই আপনার এসব প্রয়োজন তাহলে আপনি বিয়ের পর আপনার সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও সুন্দর গুণাবলীর মাধ্যমে নিজেও সুখী হতে পারেন এবং সঙ্গী বা সঙ্গিনীকেও সুখী করতে পারেন আপনার পরবর্তী প্রজন্মও যেন আপনার থেকে এই সৌন্দর্য লাভ করতে পারে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিয়ে হওয়া উচিত স্বামী ও স্ত্রীর সেই লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম যা তারা আল্লাহর দাসত্বের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের জীবনের জন্য নির্ধারণ করেছে আপনি যদি আপনার মৌলিক দায়িত্ব পালনে সফল হন তাহলে আপনি বিয়ে করুন বা না করুন কিংবা যদি তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারীও হন তাহলেও আপনি নিজের মাঝে দায়িত্ব পালনের স্বাদ ও প্রশান্তি অনুভব করবেন আপনার এই স্বাদ ও প্রশান্তি অবশ্যই সেই কল্পিত রোমান্স ও অবাস্তব প্রেম থেকে দামি ও মূল্যবান হবে আপনার জীবন হবে সুন্দর ঠিক যেমনটি রব বলেছেন অবশ্যই আমি তাকে দান করব পবিত্র জীবন সুরা না হল আয়াত সাতানব্বই তারপর আখিরাতে তো আপনার জন্য চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অপেক্ষা করছেই আমরা বিয়েকে কঠিন করে দিতে চাচ্ছি না বরং তাকে সফল করতে চাচ্ছি আমরা বলছি না যে বিয়ে করার আগে সবাইকে আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ফাতিমা রাদিয়াল্লাহ আনহাইয়ের মতো ইমান অর্জন করতে হবে আমরা জানি মানুষের মন অত্যন্ত দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু আমাদের যুবক ও যুবতীদের উচিত আমরা যা উল্লেখ করলাম তা সর্বনিম্ন স্তরে হলেও অর্জন করা বিয়ের পূর্বেই এসব বিষয়ে নিজেকে সচেতন করা আমরা বলি না যে বিয়ে সন্ন্যাহ তাই বাকি সব ফরজ ও সন্ন্যাহ আদায় করার পর বিয়ে করতে হবে কিন্তু আত্মশুদ্ধি আমাদের জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য তবে আমরা বলছি না যে বিয়ে করার পূর্বে আত্মশুদ্ধির সুনির্দিষ্ট একটি স্তর কাউকে পাড়ি দিতেই হবে বলছি না যে এসব শর্ত অর্জিত হওয়ার আঁখ পর্যন্ত বিয়েকে স্থগিত করে দিতে হবে জীবনের প্রয়োজনকে থামিয়ে দিতে হবে বরং আত্মশুদ্ধি ও আত্মপরিচয় অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা তো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে বিদ্যমান আমরা এভাবেও বলছি না যে 
আমরা যা উল্লেখ করেছি সেগুলো অর্জিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বিয়ে মুলতবি করে দাও সাময়িকভাবে তাকে স্থগিত রাখো আগে আমাদের যুবক ও যুবতীদের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে নাও বরং আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া তো সুদীর্ঘ কিন্তু আমরা খুব জুরালোভাবে বিয়ের পূর্বে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমরা চাই প্রত্যেকেই তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য ত্রুটি ও অভ্যাসের সম্পর্কে অবগত হোক তার অগ্রসরতা ও দুর্ভাগ্যের বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করুক কল্যাণের প্রতি ধাবিত হোক এবং অকল্যাণ ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার চেষ্টা করুক আত্মশুদ্ধির এই প্রক্রিয়া শুরু হোক বিয়ের আগেই অন্তত সর্বনিম্ন স্তরটি অর্জন হোক তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হোক আমাদের এখানে যুবক ও যুবতীরা সাধারণত একটি নিজস্ব বাসস্থানের ব্যবস্থা না হলে বিয়ের প্রতি উদ্ধুত হয় না সেখানে জীবনযাপনের জন্য সামান ও অতি প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবের ব্যবস্থা বিয়ের আগে তারা যেভাবেই হোক করে ফেলে সব কিছু হয়তো জোগাড় করতে পারে না কিছু জিনিস ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয় তাই আমি বলতে চাই এমনইভাবে তার বিয়ের আগে আত্মশুদ্ধিরও জরুরি পাঠটা গ্রহণ করে নিক তার অতি প্রয়োজনীয় এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অর্জন করে নিক তারপর ধীরে ধীরে প্রক্রিয়া অনুযায়ী অগ্রসর হোক এক্ষেত্রে বিয়ের পর একে অপরের সহযোগী হোক কিন্তু তারা বিয়ের আগে অন্তত এই অঙ্গনে পা ফেলুক তারপর উভয়ে মিলে সম্মিলিত একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিক আজ নয় কাল এভাবে কাজটিকে বিলম্বিত করে দিলে যা হবে তার ব্যাপারে আমরা আগে থেকে সতর্ক করে যাচ্ছি তারপরেও যারা এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছে তাদেরকে আমরা বলি আপনি আপনার পরিবার সহ তওবা করে নিন কারণ তওবার দুয়ার সবসময় উন্মুক্ত এখন প্রশ্ন হল আত্মশুদ্ধির এই প্রক্রিয়া আমরা কোথা থেকে শুরু করব যারা বিয়ে করেছে যারা এখনও বিয়ে করেনি নারী ও পুরুষ সকলের উদ্দেশ্যে আমার নসিহত হল প্রথমে কিছু পড়ে নিন ও জ্ঞান অর্জন করে নিন বিশেষত আমাদের ভাই মনোবিজ্ঞানী ডক্টর আব্দুর রহমান জাকির প্রণীত মা আ নাফসি গ্রন্থটি পড়তে পারেন আপনি কানাতুল নাফসি মুতমা ইন্নাহ চ্যানেলটি টেলিগ্রামে ফলো করতে পারেন আনাসে শেখ তামিমির চ্যানেলটিও ফলো করতে পারেন তিনি উসুলে দিন ও মনোবিজ্ঞান উভয় বিষয়ে তা হাসুস করেছেন আমাকে এই পর্বটি তৈরি করতে তিনি অনেক বেশি উৎসাহিত করেছেন শেষ কথা কোনো কোনো বোন হয়তো বলবেন আমি কোনো বিভ্রান্ত ব্যক্তি বা এমন কিছু নিয়ে অনুসন্ধান করছি না আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছি স্বামী ও সন্তানদের সাথে থাকতে আমার ভালো লাগে না আমার ভালো লাগে অফিসিয়াল কাজ ও চাকরি করতে এটা কি আমার সঠিক লক্ষ্যমাত্রা নয় আপনার এই প্রশ্নের জবাব আমরা সামনের পর্বে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমি বাড়ির চাকরাণী নই এক নারী কি স্বামী ও সন্তানদের জন্যে শুধু চাকরাণীর মতো ঘরের কাজ করে যাবে দুই তোমরা কি আমাদেরকে প্রজন্মের প্রতিপালনকারী বলে উপহাস করতে চাও এই কথার আড়লে কি আমাদের চাকরাণী বানাতে চাও তিন নিজে জ্বলে অন্যকে আলো বিলানোই কি নারীর কাজ নারী কি এভাবে জ্বলে জ্বলে তার স্বামীর সন্তানকে আলো বিলিয়ে যাবে চার ইসলাম কি চাই আমি একজন রাধুনি ধূপানি আর পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে জীবনটা কাটিয়ে দেব আমি কি আমার সারাটা দিন আর শরীরের সব শক্তি অন্যের জন্য ব্যয় করে যাব অবশেষে নিজেকে বা সমাজকে দেয়ার মতো কোনো সময় আর আমার হাতে থাকবে না এমনকি কখনো কখনো ইবাদত তো ঠিকঠাক মতো করতে পারব না পাঁচ প্রতিদিন স্বামী ও সন্তানের জন্য রান্না করাই কি আমার কাজ তাদেরকে যদি কোনোদিন খাবার হিসেবে শুধু রুটি আর ধুধ দেই তাহলে স্বামী এসে বলবে তুমি তোমার কাজে অবহেলা করছো ছয় স্বামীর কি অধিকার আছে বাড়ির কাজ করার জন্য আমাকে চাপ প্রয়োগ করার আমাকে কি সে তার খাবারের বাসন ও পরিধানের কাপড় ধুতে এবং তার সব কিছু গুছিয়ে রাখতে চাপ প্রয়োগ করতে পারবে আর যদি আমি তা না করি তাহলে কি সে আমাকে ভৎসনা করতে পারবে সাত আমার ছেলেমেয়েরা কি সারা দিন নিজের মন মতো যা খুশি করে বেড়াবে আর বাড়ি ঘরের পরিবেশ নষ্ট করে যাবে আর আমি দিন ভর তাদের সেবা করে যাব আট বোন হিসেবে কি একজন তরুণীর কর্তব্য তার ভাইদের সেবা করা আর তা কি এই জন্যে যে সে একজন নারী আর ভাইরা পুরুষ নয় স্বামীর পরিবারের সেবা করা কি স্ত্রীর কর্তব্য দশ এমন কোনো পরিস্থিতি কি আছে যখন নারীর জন্যে তার স্বামীর পরিবারের সেবা করা নিষিদ্ধ হয়ে যায় এগারো যদি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয় এবং বাধ্য হয়ে স্বামীকে সহায়তা করার জন্যে নারীকে কাজ করতে হয় তাহলে কি ঘরের কাজে স্বামীর ও স্ত্রীর সাথে অংশগ্রহণ করা কর্তব্য নয় নাকি সে বসে বসে শুধু বলে যাবে এটা তোমার কাজ তুমি এটা করো আর স্ত্রী নিজের সুস্থতা ও বিশ্রাম সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে এসব কাজ করে যাবে আজ আমরা যে কথাগুলো বলবো আশা করি তা পারিবারিক সম্পর্কের সংশয় ও দ্বন্দ্বগুলো দূর করে দেবে সুতরাং আপনি সেই বান্দাদের সুসংবাদ দিন 
যারা বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং তার মাঝে সুন্দর বক্তব্যগুলোর অনুসরণ করে সুরা জুমার আয়াত সতেরো থেকে আঠারো আমরা তাদেরকে সুসংবাদ দেব যে এই কথাগুলো তাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করবে এবং পারিবারিক জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে আজ আমরা নারীর সামনে ঘরের কাজকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করব না চমকপ্রদ বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে তাকে ঘরের কাজে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব না বরং আমরা বলব বর্তমান সময়ে মুসলিমদের ঘরের অবস্থান খুবই বিভ্রাটময় ও অসন্তোষজনক আসুন আমরা চেষ্টা করি তার কারণগুলো উদ্ঘাটনের যাতে আমাদের পারিবারিক জীবনকে সংশোধন করতে পারি এই গল্পের শুরুর কথা হল আল্লাহ মানুষকে একটি বিশেষ লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন যদি তারা সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে তাহলে জীবন হবে পবিত্র ও সুন্দর আর যদি তারা সেই লক্ষ্যের বিপরীতে চলে তাহলে জীবন হবে অনটনপূর্ণ যেই কোনো মুসলিমকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ আপনাকে কেন সৃষ্টি করেছেন তাহলে সে জবাব দেবে ইবাদতের জন্যে সে আপনাকে তিলাওয়াত করে শোনাবে আর আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্যে কিন্তু অধিকাংশ মুসলিমই ইবাদত শব্দটি শুনলে সালাতের মুসাল্লাহ আর মসজিদের কথা কল্পনা করে তাদের মস্তিষ্কে ইবাদতের সেই ব্যাপক অর্থটি আসে না যার ওপর ভিত্তি করে আমাদের পরিবারগুলো বেড়ে ওঠা উচিত আল্লাহর দাসত্ব হল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রুজ্জু আর তোমরা সকলে আল্লাহর রুজ্জুকে আঁকড়ে ধর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো তিন সুরা জারিয়াত আয়াত পঁয়ষট্টি আমরা যদি এই রুজ্জুটিকে আঁকড়ে ধরতে পারি তাহলে আমাদের প্রক্রিয়াগুলো সঠিক হয়ে যাবে সংকটগুলো কেটে যাবে এবং সম্পর্কগুলো পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে সকলে তখন একটি ম্যাগনেটের সদৃশ হয়ে যাবে ধাতব টুকরোগুলো তার দিকেই ফিরে যাবে আর যখন এই লক্ষ্যটি নষ্ট হয়ে যাবে তখনই সমস্যা শুরু হবে ফলে প্রক্রিয়াগুলো উল্টে যাবে মহান লক্ষ্যটি নষ্ট হয়ে যাবে প্রত্যেকেরই তখন ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য তৈরি হবে পুরুষ বলবে আমি নিজেকে প্রমাণ করতে চাই খুবই স্বাভাবিক যে নারী তখন বলবে আমিও নিজেকে প্রমাণ করতে চাই আমি আমার চাহিদা পূরণ করতে চাই আমিও আমার চাহিদা পূরণ করতে চাই এভাবেই বদলে যাবে পরিবেশ তৈরি হবে বিচ্ছেদ শুরু হবে বিবাদ ভেঙে পড়বে পরিবার ব্যবস্থা সব কিছুকে স্বাভাবিক করে নিজেদের মাঝে সম্প্রীতি তৈরি করতে হলে সর্বপ্রথম আমাদেরকে ইবাদতের ব্যাপক অর্থটি অন্তস্থ করতে হবে ইবাদতের ব্যাপক অর্থ হল আল্লাহ যে বক্তব্য কাজ ও বিশ্বাসকে পছন্দ করেন তাই ইবাদত আল্লাহর শরীয়তকে আমাদের জীবনে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হল এই ব্যাপকতার দাবি সৃষ্টি জগতে বিদ্যমান আল্লাহর সৃষ্টিকূলতা অবলোকন করা সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ও তার উৎস সম্পর্কে ধারণা নেয়া এবং তাকে উম্মাহের কল্যাণে ব্যবহার করা এগুলো সবই ইবাদত আল্লাহ বলেন তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানেই তোমাদেরকে আবাদ করিয়েছেন রাহুদ আয়াত একষট্টি উম্মাহকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করা শিল্প বিপ্লব সাধন করা দারিদ্রতার সমস্যা সমাধান করা চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে কাজ করা এগুলো সবই ইবাদত আল্লাহ বলেন আর যেই ব্যক্তি তাকে জীবন দান করল সে যেন গোটা মানবজাতিকে জীবন দান করল সুরা মায়দা আয়াত বত্রিশ সত্যপন্থীদের পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করা মানবতার সামনে সঠিক দিনকে অবস্থাপন করা ইসলামের উপর উত্থাপিত অপবাদগুলোর জবাব দেয়া ইত্যাদি সবই ইবাদত আল্লাহ বলেন এমনই আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যমপন্থী জাতি যাতে তোমরা মানুষদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারো এবং রাসুল হতে পারেন তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী তোরা বাকারা আয়াত একশো তেতাল্লিশ সন্তানদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা তাদের মাঝে আত্মসম্মান আত্মপরিচয় ও মুসলিম জাতীয়তাবোধের বীজ বপন করা মজলুমদের পক্ষে প্রতিরোধ ঘরে তোলা রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোলামি থেকে মানবতাকে মুক্তি দান করা সবই ইবাদত আল্লাহ বলেন যাদেরকে আমি জমিনে নিয়ন্ত্রণ দান করলে তারা সালাদ প্রতিষ্ঠা করবে জাকাত আদায় করবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে সুরাহাজ আয়াত একচল্লিশ এই মহান লক্ষ্যগুলো আমাদের চোখের সামনে থাকা উচিত এবং সেগুলো অর্জনে ধাপে ধাপে আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত আমাদের পা যদিও জমিনে কিন্তু আমাদের দৃষ্টি থাকা উচিত আসমানের উচ্চতায় আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এতটাই সুউচ্চ যে পার্থিব জগতের এই পরিবেশে বসেও আমরা যেন জান্নাতের সুবাতাস অনুভব করতে পারি তাই এসব লক্ষ্যকে সব সময় আমাদের চোখের সামনে রাখা উচিত যখনই হিম্মত কিছুটা কমে আসবে তখনই আমরা এইগুলোর দিকে দৃষ্টি দেব ফলে নতুন করে আমাদের মাঝে জেগে উঠবে উদ্দীপনা এই হলো ব্যাপক অর্থে ইবাদতের মর্ম
এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের জন্য রহমত স্বরূপ হে আমার বান্দারা তোমরা আমার ক্ষতি করা পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না যে আমার ক্ষতি করবে আর তোমরা আমার উপকার করা পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না যে আমার উপকার করবে সাহি মুসলিম হাদিস দু হাজার যে ব্যক্তি পথপ্রাপ্ত হল সে নিজের কল্যাণের জন্যেই পথপ্রাপ্ত হল সোরা নামল আয়াত বিরানব্বই আল্লাহর দাসত্ব হল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রজ্জ কেউ এটাকে ত্যাগ করলে তার পরিবারের সুখ দুর্ভোগে বদলে যায় যে সন্তানকে আল্লাহ নিয়ামত হিসেবে দান করেছেন এবং তাকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বলে নামকরণ করেছেন তা আজাবে পরিণত হবে যদি ভূমিকার এই কথাগুলো আমাদের বুঝে আসে তাহলে আমরা সমস্যার কারণ এবং প্রতিকার ও বহু প্রশ্নের জবাব এমনিতেই পেয়ে গিয়েছি এসব বিষয় যদি নারী ও পুরুষ উভয়ের জানা থাকে এবং তারা তা মেনে চলে তাহলে নারীর ঘরে কাজ করার বিষয়টি কোনো আলোচ্য বিষয়ই নয় আর যদি তারা উল্টোটা হয় তাহলে এটাই অনেক বড় বিষয় কখনো কখনো তা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে স্বামী ও সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ করা কি নারীর উপর আবশ্যক প্রশ্নটি খুবই পরিচিত ও আলোচিত এই প্রশ্নের জবাবে সাধারণত সবাই ফিকহি ইখতিলাফের কথা আলোচনা করেন এমাম আবু হানিফা শাফি মালিক ও আহমদ রাহিমা হমুল্লাহগঞ্জের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং যে কোনো একটি বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেন থামুন প্রশ্নটিকে একটু অন্যভাবে বলুন স্ত্রীর উপর কি আবশ্যক তার স্বামীর সেবা করা যে স্বামী নিজের চাহিদা পূরণ করার জন্য সারাদিন বাইরে কাজ করে স্ত্রীর সাথেও ঘরের কোনো কাজে হাত দেয়াকে সে লজ্জাজনক মনে করে যে ধারণা করে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণেই স্ত্রী তার সেবা করবে নারীর জন্য কি আবশ্যক তার সন্তানদের সেবা করা যে সন্তানেরা নিজেদের ইচ্ছে মতো যা খুশি করে বেড়ায় মুভি দেখে আর গেম খেলে যাদের দিন কাটে সারাদিন খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া যাদের কোনো কাজ নেই অথচ তা ধারণা করে তাদের মায়ের কর্তব্য হল তাদের সেবা করে যাওয়া এটিকে তারা মাতৃত্বের স্নেহের মতোই আবশ্যকীয় মনে করে এভাবে প্রশ্নটি করা হলে তার জবাব খুবই স্পষ্ট হবে আর তা হবে না কোনোভাবেই না ফিকহি ইখতিলাফের আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের উচিত প্রকৃত চিত্রটি তুলে আনা নতুবা ওম্মাহের ইমামদের ফিকহি ইখতিলাফ আমাদের সময়ের পারিবারিক ব্যবস্থার এই বিকৃত রূপের উপর প্রয়োগ করা ঠিক হবে না ফলে শরিয়াহ এর মূল উদ্দেশ্য সত্য ও ইনসাফ ব্যাহত হবে আমাদের সময়ের চিত্র যদি তাদের সামনে তুলে ধরা হতো তাহলে তারা এটাকে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না তাই তাদের কোনো ফতোয়াকে প্রকৃত প্রেক্ষাপট থেকে তুলে এনে আমাদের সময়ের বিকৃত কোনো প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা একটি অজ্ঞতা এটি বিজ্ঞ কোনো ফকিহ করতে পারেন না বিপরীতভাবে আপনি যদি প্রশ্ন করেন নারীর জন্যে কি ঘরের কাজ করা আবশ্যক যাতে সে তার স্বামীর জন্যে সহায়ক হতে পারে সেই মানুষটার জন্যে প্রশান্তি হতে পারে যে তার ও তার সন্তানদের চাহিদা পূরণ করার জন্য রাত দিন পরিশ্রম করে যে মানুষটা তাকে নিরাপদ ও পবিত্র রাখতে পৃথিবীর যে কোনো পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে যে তাকে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে দূরে রেখে নিজে সবসময় প্রতিকূলতাকে মাথা পেতে নিয়েছে যাতে পশ্চিমা নারীর মতো পরিণতি তাকে বরণ করতে না হয় নারীর জন্যে কি আবশ্যক ঘরের কাজ করা এমন একটি পরিবারের সদস্য হিসেবে যারা সকলে মিলে একটি মহান লক্ষ্যে পৌঁছাতে কাজ করে চলেছে যেই পরিবারের সন্তানেরা তার সামনে অনুগত যারা ভবিষ্যতে তাদের মায়ের জন্যে যেই কোনো কিছু করতে প্রস্তুত যারা বড় হয়ে তাদের মা বাবার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে এবং তাকে নিজেদের জন্যে সৌভাগ্যের উৎস মনে করবে নারীর জন্যে কি সেই স্বামীর সংসারের দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক যে দিন শেষে ঘরে এসে হাসি মুখে তার সাথে ঘরের কাজে অংশগ্রহণ করবে যদি প্রশ্নটি এভাবে করা হয় তাহলে তার জবাবের জন্যে আর অপেক্ষায় থাকতে হবে না বরং নারী নিজেই নিজের জবাব খুঁজে নেবে অথচ উভয় প্রশ্ন একই শব্দে করা হয়েছিল কিন্তু উভয়ের জবাবে আকাশ ও জমিনের মতো পার্থক্য প্রকাশ পেল আর এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন কেন নারীর ঘরে কাজ করার মাসআলাটি ইসলামের সোনালী অতীতে মতভেদপূর্ণ ছিল আর এমন ফিকহি মতামত তখন বিদ্যমান ছিল যে ঘরের কাজ করা আবশ্যকীয়তা বিয়ের কারণে নয় তখনকার নারীরা স্বামীর সেবা করে স্বাদ অনুভব করতেন নিজের পরিবার ও ঘরের দায়িত্ব পালন করা তাদের কাছে ছিল গর্ভের বিষয় ফলে তাদের সন্তানেরা হয়তো আলিম নয় সেনাপতি বা বড় কোনো মুজাহিদ আর সন্তানদেরকে নিয়ে তাদের বুক গর্ভে ভরে উঠত তারা বলতেন উম্মাহকে তারা একজন মুজাহিদ একজন আলিম বা একজন কমান্ডার উপহার দিতে পেরেছেন এই কাজটি করে তারা সত্যিকারের স্বাদ অনুভব করতেন তাই আপনি উম্মাহের শ্রেষ্ঠতম আলিম বা সেনাপতিদের উত্থানের পেছনে একজন নারীর আবদান খুঁজে পাবেন তখনকার সময়ে মুসলিমেরা পরিবারের সকলে একটিমাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে 
জীবনযাপন করতেন আমি ঘরের কাজ করব না এই কথাটি তখনকার সময়ে একজন নারীর মুখ থেকে ভের হওয়ার মানে হলো সে বলতে চাচ্ছে আমি কোনো লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে চলব না বরং আমি আমার প্রভৃত্তির পিছু ছুটব কিংবা আমি অন্য কারোর জন্য কাজ করব কিন্তু আমার সেই স্বামী ও সন্তানদের জন্য কাজ করব না যারা একটি মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে জীবনযাপন করছে ঘরের কাজের বিষয়টি তখনই পরিবারের সদস্যদের মাঝে মতভেদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যখনই সকলে মিলে একটি মহান লক্ষ্যে জীবনযাপন করা পরিত্যাগ করেছে এবং পারিবারিক জীবন থেকে আল্লাহর দাসত্বের ব্যাপক অর্থটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে কোনো বোন হয়তো বলবেন আপনার কথা সুন্দর কিন্তু আমার স্বামী ও সন্তান তেমন নয় যেমনটি আপনি বলেছেন আমি আপনাকেই বলছি হে মুসলিম তরুণী আপনি নিজেকে শুধু একজন চাকরাণী বানিয়ে রাখবেন না আপনি আপনার স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করবেন উভয় মিলে একটি মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরস্পর সহযোগী হয়ে জীবনযাপন করতে আপনি যদি বিবাহিত না হন তাহলে মহান লক্ষ্যে একত্রে জীবনযাপন করতে ইচ্ছুক এমন একজন স্বামী নির্বাচন করুন নারীর ভেতরে এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে তারা চাইলেই পুরুষকে বদলে দিতে পারে তাই আপনি আপনার পরিবারের সামনে সেই মহান লক্ষ্যগুলোর কথা বেশি বেশি আলোচনা করুন আপনি যখন একটি নতুন কাপড় তৈরি করবেন বা একটি নতুন খাবার পরিবারকে খাওয়াবেন তখন যদি আপনার উদ্দেশ্য থাকে সেই মহান লক্ষ্যটিকে বাস্তবায়ন করা তাহলে ভাবুন তো আপনার কাছে কাজটি কতটা আনন্দদায়ক হবে কাজটি করে আপনি কতটা তৃপ্তি পাবেন আপনি চাইলে অবশ্যই আপনার পরিবারটাকে আবারও নতুন করে সাজাতে পারেন এই জন্যে আপনার প্রয়োজন ধৈর্য ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া কিন্তু না আপনি আপনার স্বামী ও সন্তানদের থেকে কোনো প্রকার প্রত্যুত্তর বা আগ্রহ পেলেন না তারা আসলেই আপনাকে শুধু একজন চাকরাণী ভাবছে তারা চায় আপনি শুধু তাদের সেবা করবেন আর তারা তাদের নিজেদের মতোই চলতে থাকবে কিংবা আপনার স্বামী জোর করে আপনাকে দিয়ে তার পরিবারের সেবা করাতে চায় আপনার কাজ থেকে অনুগ্রহ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নয় বরং জোর করে আপনার উপর চাপিয়ে দিয়ে যেন সে বলতে চায় এটা আপনার দায়িত্ব এখানে আল্লাহ আপনাকে এই কাজগুলো বাধ্য হয়েও করে যেতে আদেশ করেন না তবে আপনার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখানে আপনাকে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে তাই আপনাকে আমরা পরামর্শ দেব আপনি ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন আপনার স্বামীর সাথে সদাচার করুন তাকে সুন্দর ব্যবহার উপহার দিন এর পাশাপাশি আপনি আপনার মৌলিক দায়িত্বগুলো পালন করার চেষ্টা করে যান যেগুলোর ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি নিজের উপর নিজের অধিকার ও রবের অধিকারগুলো আদায় করার চেষ্টা করুন আপনি স্বেচ্ছায় যতক্ষণ খুশি এই পরিস্থিতিতে স্বামীর সাথে থাকতে পারেন কিন্তু বিষয়টি যদি আপনার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং এসব কাজ সামাল দিতে গিয়ে আপনি যদি শারীরিকভাবে ক্ষতির শিকার হন কিংবা মানসিকভাবে আক্রান্ত হন অথবা আল্লাহর কোনো বিধান আদায় করার ক্ষেত্রে যদি তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় যেমন সালাত জরুরি ইলম অন্বেষণ ইত্যাদি তখন কি আমরা আপনাকে বলব না আপনি আরও ধৈর্য ধারণ করুন আত্মত্যাগ করুন মোমের মতো জ্বলে অন্যকে আলো বিলিয়ে যান না বরং এই পরিস্থিতিতে এইসব মেনে নেয়া আপনার জন্যে বৈধই নয় এখানে এসে আমরা আপনাকে আবারও সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলব যা বলেছিলাম আত্মপরিচয়ের সন্ধানে শিরোনামের পর্বটিতে আপনার নিজ সত্তাই আপনার কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য আপনাকে নিজের হিসেবে সবার আগে দিতে হবে আল্লাহ বলেছেন তোমাদের উপর কর্তব্য নিজেকে রক্ষা করা সোরা মায়দা আয়াত একশো পাঁচ তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবারকে জাহান নাম থেকে রক্ষা করো সোরা তাহারিম আয়াত ছয় সবার আগে আপনার নিজের সত্তা নিজের সত্তাকে ধ্বংস করা এবং নিজের মৌলিক দায়িত্বে অবহেলা করা আপনার জন্য বৈধ নয় এসব বিষয়ে অবহেলা করে আপনি অন্যের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারবেন না যদিও তা হয় মাতৃত্বের টানে কারণ এটা সেদিন আপনার কোনো উপকারেই আসবে না যে দিন মানুষ পালায়ন করবে ভাই থেকে মা ও বাবা থেকে স্ত্রী ও সন্তান থেকে প্রতিটি মানুষেরই সেই দিন থাকবে এমন বিষয় যা তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে তোরা আবাসা আয়াত চৌত্রিশ থেকে সাতত্রিশ আপনি আপনার স্বামী আপনাদের সন্তানেরা এবং আপনাদের সকলের জীবন বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ নিয়ন্ত্রণাধীন আপনি জগতের আর কারো মালিকানাধীন নন যে তার জন্যে আপনি আপনার শরীর ও মানসিক সুস্থতা নষ্ট করবেন তার জন্যে আপনি আপনার রব কর্তৃক আরোপিত মূল দায়িত্বে অবহেলা করবেন বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে এসেছে নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন আনুগত্য শুধু ন্যাক কাজের ক্ষেত্রে তাহি বুখারি হাদিস সাত হাজার দুশো সাতান্ন কিন্তু কখনো কখনো তো নারীর ইচ্ছাধিকারও থাকে না কঠুর স্বামী তাকে চরমভাবে বাধ্য করে নারীর পরিবার তাকে সমর্থন করে না এবং তাকে আশ্রয়ও দেয় না আহ আল্লাহ আপনাদের সহায় হন এটা আপনার প্রতি 
মানুষের অবিচার শরীয়ত আপনার প্রতি অবিচার করেনি আপনার এই বিশ্বাসী এই সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ শরীয়তকে আপনি আপনার পক্ষে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করুন আপনার পরিবার ও স্বামীকে বলুন আমরা সবাই তো মুসলিম তাহলে আসুন আমরা আল্লাহ প্রদত্ত সমাধানের দিকে ফিরে যাই তারপর আপনি আপনার অধিকার ও ইচ্ছাধিকারের কথা তাদেরকে শোনান আর এই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই আপনার মহাপবিত্র রবের পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন তাই তার প্রতি ও তার প্রজ্ঞার প্রতি সুধারণা পোষণ করুন বর্তমান সময়ে বাড়ির কাজ যেই পদ্ধতিতে চলছে তা আসলেই কঠিন ও অসহ্যকর আমরা আপনার সামনে এগুলোকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে আপনার মনোরঞ্জন করতে চাই না বরং আমরা এই ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো নির্ধারণ করতে চাই এবং তার সমাধানে উদ্যোগী হতে চাই যথাযথ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় সেগুলোকে ফিরিয়ে আনতে চাই বাড়ির কাজ কিভাবে সমস্যায় রূপ নিল তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা পাঁচটি বিষয় পেয়েছি এক সম্মিলিত মহান লক্ষ্যের অনুপস্থিতি দুই সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সন্তানকে লালন পালন করার ক্ষেত্রে পিতামাতার অবহেলা যার ফলে সন্তানেরা আজ রুক্ষ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তিন তাদের আবদার একের পর এক বেড়েই চলেছে চার পুরুষেরা কখনো কখনো বাড়ির কাজে অংশগ্রহণ করতে অহংবোধ করছে পাঁচ পরিবারের সকলে ইনসাফ ও অনুগ্রহের মাঝে পার্থক্য ভুলে যাচ্ছে ফলে নারীর উপর এমন কিছু কাজ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে যার ক্ষেত্রে মূলত তার ইচ্ছাধিকার ছিল যেই কাজটি নারী অনুগ্রহ ইহসানের ভিত্তিতে করত সেটিকে তার উপর কর্তব্য বলে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে তাতে ত্রুটি করলে তার উপর অবহেলার অভিযোগ আনা হচ্ছে কিন্তু নারীকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে ইসলাম মূলত এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি করেনি বরং পারিবারিক জীবনে ইসলামের অনুপস্থিতির কারণেই এই সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে ইসলাম পরিবারকে একটি সম্মিলিত মহান লক্ষ্য দান করেছে যে লক্ষ্য অর্জনে বাবা মা ও সন্তান সবাই সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করবে তারা বাড়ির কাজে খুশি মনে ও আনন্দচিত্তে অংশগ্রহণ করবে ইসলাম পিতা মাতাকে সন্তানদের সঠিকভাবে লালন পালনের আদেশ করেছে এবং সন্তানদেরকে পিতা মাতার সাথে সদাচার ও তাদের সেবা করার আদেশ করেছে ইসলাম সকলকে দুনিয়ায় অতিরিক্ত বিলেশিতা করতে নিষেধ করেছে অল্পে তুষ্ট থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে ফলে সন্তানদের অতিরিক্ত আবদার খুব সহজেই কমে আসবে ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর সাথে বাড়ির কাজে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তার পাশাপাশি ইনসাফ ও অনুগ্রহের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং স্ত্রীকে ইনসাফ বহির্ভূত ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকার দিয়েছে আজকাল কিছু মানুষ যে সব কাজকে নারীর উপর আবশ্যক মনে করে তার অনেক কিছুই ইসলামী মতে সে করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে যখন উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রে আমরা ইসলামের বিপরীত চলতে শুরু করেছি তখনই ঘরের কাজ অনেক ভারী বোঝা ও দুঃসহ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে তাই খুব স্বাভাবিক যে নারীরা এখন মন থেকে ঘরের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না আমরা আমাদের জীবনে ইসলাম থেকে যতটা দূরে সরে গেছি ততই আমাদের মাঝে সমস্যা তৈরি হয়েছে আর কিছু লোক এই সমস্যার দায় বিশ্বায়করভাবে ইসলামের উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে অথচ এই সমস্যাগুলো তৈরি হওয়ার একমাত্র কারণ হল আমাদের জীবনে ইসলামের অনুপস্থিতি মহান লক্ষ্যটি কি হতে পারে সেই ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি যে নারী তার স্বামী ও সন্তানদের জন্য খাবার তৈরি করে তাদের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশের ব্যবস্থা করে সে তার জন্য অবশ্যই স্বাদ অনুভব করবে যদি সে এই কাজগুলো একটি মহান ও পবিত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে করে আমি একটি পবিত্র পরিবারের কথা জানি যারা একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে জীবনযাপন করেছে স্বামী একজন ডক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিজের কাজের প্রতি তিনি আস্থাশীল আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি আর্টিকেল লিখে থাকেন ছাত্রদের কাছেও তিনি বেশ জনপ্রিয় শিক্ষক তাদেরকে তিনি উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দেন তাদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধের চাষাবাদ করেন পাশাপাশি তিনি বিধবা ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন তার স্ত্রী তারই ছাত্রী বিয়ের পর তিনি স্বামীর কাছ থেকে ইলমুল হাদিসের পাঠ গ্রহণ করেছেন তারপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই বিষয়ে ডক্টরেট করেছেন তার স্বামীও এই ব্যাপারে তাকে সহায়তা করেছেন সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারেও তারা উভয়ে খুব যত্নশীল যা তাদের বাড়ির পরিবেশ তাদের সন্তানদের চরিত্র দিন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে তাদের সফলতা দেখলেই বোঝা যায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ফেমিনিস্টদের জবাব দেওয়ার জন্য এই মহিয়সী নারী লিখেছেন আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি স্বীকার করছে যে আমি একজন নারীর মতো থাকতেই ভালোবাসি এখনও আমার পরিবারের দেখভাল ও তাদের ভালো লাগাগুলো খুশি মনে পূরণ করতে ভালো লাগে বাসার কাপড় চোপড় গুছোতে ধুতে ও ভাজ করে রাখতে ভালো লাগে ছোট বাচ্চাদের নখ কেটে দিতে ভালো লাগে তাদের লেখাপড়া করাতে এবং জ্ঞান শেখাতে ভালো লাগে এখনও আমার ভালো লাগে ঘর গোছাতে ঘরে সুগন্ধি ছড়াতে এবং জানালার কাচগুলো মুছতে 
যখন ল্যাবগুলো রং মিলিয়ে গুছিয়ে রাখি তখন আমার নিজেকে খুব সুখী মনে হয় বাচ্চারা যখন আমার পাশে একত্র হয় তখন আমার বুকটা ভরে ওঠে আমি চাই বাইরের পৃথিবীর সকল ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে তারা আমার কাছে মমতার আশ্রয় খুঁজে পাক স্বামীকে যখন দিন শেষে বাড়ি ফিরে প্রশান্তি নিয়ে ঘুমোতে দেখি তখন সত্যি নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে হয় আমাকে দেখে যখন তিনি হেসে ফেলেন তখন বড় প্রশান্তি লাগে মনে এই সব কিছুকে আমি উপভোগ করি আচ্ছা তাহলে কি আমি স্বাভাবিক নই নাকি আমি অস্বাভাবিক তবে এসব কিছুর মানে এই নয় যে আমি আমার অধিকার সম্পর্কে জানি না এসবের মানে এই নয় যে সামাজিক ও একাডেমিক ক্ষেত্রে আমার কোনো অবদান থাকবে না তার স্বামীও তার এই লেখায় চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন যা তাদের জীবনের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে এই বিষয়গুলোতে আমরা উদ্বুদ্ধ করি যতক্ষণ পর্যন্ত তা আদবের সাথে থাকে যখন চারিদিকে নেতিবাচক খবর ও উদাহরণ ছড়িয়ে পড়েছে যুবক ও যুবতীরা বিয়ের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়েছে তখন আমরা এইসব ইতিবাচক উদাহরণও আলোচনা করতে চাই উল্লেখিত পরিবারটির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল তারা সকলে সম্মিলিতভাবে একটি মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছেন ফলে পরিবারের নারীরাও ঘরের কাজ করে সাদ পাচ্ছেন এবং তাতে তৃপ্ত হচ্ছেন ঘরের কাজ সমস্যায় পরিণত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ উল্লেখ করেছিলাম সন্তানদের প্রতিপালনে মা বাবার অবহেলা আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা সামনের পর্বটিতে সন্তান প্রতিপালন নিয়ে কথা বলব তবে এখানে আমরা ঘরের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা বলে নিতে চাই মা বাবার দায়িত্ব হল সন্তানকে তার লক্ষ্য নির্ধারণ ব্যক্তিত্ব গঠন দায়িত্ববোধ ইত্যাদি তৈরি করা ও নিজের আত্মপরিচয় লাভে সহায়তা করা তাকে বোঝানো যে তুমি একজন মুসলিম তুমি আল্লাহর অনগত্য করবে মা বাবার সাথে সদাচার করবে তাদের সহায়তা করবে তার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে প্রতিদান ও জান্নাত আশা করবে মা বাবা তাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকা ও অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা শৈশব থেকেই দিয়ে যাবে তাকে বোঝাবে অন্যকে বলার আগে নিজেই কাজটি করতে হয় কাজটি মা বাবা উভয়ে করতে হবে তাহলে এসব ছেলে ও মেয়েরা ঘরের কাজে মায়ের সহযোগী হবে কারণ তারা শৈশব থেকে দায়িত্ববোধের উপর বড় হয়েছে তারা তাদের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখে তবে এইগুলো তারা কখনোই নিজ থেকে শিখবে না মা হিসেবে আপনাকে তাদের শেখাতে হবে ভালোবাসা দিতে হবে এবং তাদের জীবনকে ভরিয়ে তুলতে হবে কিন্তু এই সন্তানেরা যদি একজন চাকরাণীর হাতে বা চাইল্ড কেয়ারে বড় হয় আর আপনি আপনার মৌলিক দায়িত্ব তথা সন্তানদের প্রতিপালন করাকে বাদ দিয়ে অন্য সব কাজে ব্যস্ত থাকেন তাহলে তাদের কাছে ভালো কিছু আশা করাটা আপনার জন্য হবে দিবা স্বপ্নের মতো তাই যে নারী নিজেকে সন্তানদের প্রতিপালনকারী বানায়নি সে প্রকারান্তরে নিজেকে ঘরের চাকরাণী বানিয়ে ফেলেছে বিশেষত এই ক্ষেত্রে সে ও তার স্বামী উভয়ে যদি অবহেলা করে তাহলে তার ফলাফল আরও ভয়াবহ যে সন্তানের জন্যে তার মা আত্মা ও বিবেকের খোরাক যোগায় না যার থেকে সন্তান পরিপূর্ণ স্নেহ পায় না যার সাথে সন্তানের সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায় সে সন্তান অবশেষে বেশি খায় বেশি ঘুমায় আর অনর্থক কাজে নিজের সময় নষ্ট করে বেড়ায় তখন সে মায়ের জন্য সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে আপদ হয়ে দাঁড়ায় এখান থেকে তৃতীয় সমস্যা তৈরি হয় পরিবারের সদস্যদের মাঝে বস্তুগত চাহিদা বেড়ে যায় তাদের আবদার দিন দিন বড় হতে থাকে এক সময় তা পরিবারের জন্য চাপ ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে হে আয়সা তোমাদের কাছে কি কিছু আছে তিনি বললেন হে আল্লাহর রাসুল আমাদের কাছে খাওয়ার মতো কিছুই নেই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তাহলে আমি আজ সিয়াম পালন করব এমনই সরল ছিল তাদের জীবন কোনো সংকট যে জীবনের সুখ কেড়ে নিতে পারত না প্রতি বেলায় নতুন নতুন রান্না না হলেও খাবারের দস্তরখানে কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করত না রান্নার কারণে বাড়িতে কোনো সমস্যা তৈরি হতো না এটাই হলো সেই পরিবারের দৃষ্টান্ত যারা একটি সম্মিলিত মহান লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে জীবনযাপন করে চতুর্থ সমস্যা চতুর্থ সমস্যা হল গড়ের কাজ করতে স্বামীর অসম্মানবোধ এখানে আমরা অসম্মানবোধ শব্দটি ব্যবহার করলাম এখানে সাধারণত শারীরিক পরিশ্রম মুখ্য বিষয় থাকে না বরং একজন নারী তখনই মানসিকভাবে যন্ত্রণাবোধ করে যখন দেখে যে তার স্বামী নিজের সব কিছু গোছানো ও দেখভাল করাকে শুধু স্ত্রীর দায়িত্ব বলে মনে করে একবারের জন্যেও তার সহায়তায় এগিয়ে আসে না সে মনে করে এটা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক এমন স্বামীদেরকে আমরা বলতে চাই ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন আমাদের মা আয়িশা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হলো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বাড়িতে কি করতেন তিনি বললেন তিনি তার পরিবারের কাজে অংশ নিতেন এবং তাদের সেবা করতেন তারপর যখন সালাতের সময় হয়ে আসত তখন সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন সাহি বুখারি হাদিস ছয়শো ছিয়াত্তর অন্য আরেকটি হাদিসে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে উম্মুল মোমিনিন বলেছেন তিনি সাধারণ মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন 
তিনি নিজের কাপড় পরিষ্কার করতেন বাকরির ধুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন মুস্তাদ আহমদ হাদিস ছাব্বিশ হাজার একশো চুরানব্বই হাদিসটি সাহি এ হল জগতের সবচেয়ে বড় মানুষের বৈশিষ্ট্য তিনি যে কাজে ব্যস্ত থাকতেন আপনি তার চেয়ে বড় কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন না এই কাজগুলো তিনি মাঝে মাঝে দুই একবার করতেন না বরং এটা তার অভ্যাস ছিল তিনি তার পরিবারের কাজে অংশগ্রহণ করতেন কারণ তিনিই তো বলেছেন তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে যে তার পরিবারের কাছে উত্তম আর আমি আমার পরিবারের সাথে উত্তম তাই আপনি যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন বাড়ির সবচেয়ে ছোট কাজটি হলেও নিয়মিত করার চেষ্টা করুন এতে আপনার স্ত্রীর মন ভালো থাকবে আপনার সন্তানেরা এখান থেকে শিখবে আপনার স্ত্রী ও সন্তানেরা বুঝবে যে আপনি ঘরের কাজ করতে অসম্মান বোধ করেন না বরং ব্যস্ততার কারণে হয়তো খুব বেশি কাজ করার সুযোগ পান না আত্মপরিচয়ের সন্ধানে পর্বটিতে এক বোন মন্তব্য করেছেন নারীর উপর ঘরের কাজ ও সন্তানের দায়িত্ব ফরজের মতো করে চাপিয়ে দেয়া হয় কখনো স্বামীর পরিবারের দায়িত্ব তাকে নিতে হয় এ ব্যাপারে শরিয়াতের দলিল কি ঘরের কাজ ও সন্তানদের দায়িত্ব কি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সমান নয় আমরা তাকে বলব ভুন শরিয়ত নারীর উপর সব দায়িত্ব বহন করা আবশ্যক করে দেয়নি যেমনটি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি কিন্তু একইভাবে এমনও বলা যায় না যে ঘরের কাজ ও সন্তানদের দায়িত্ব স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সমান বরং এর মাঝে রয়েছে কিছু বিভাজন পরিবার যখন বড় হয় এবং পথ চলতে থাকে তখন তার অনেক প্রয়োজন ও দাবি তৈরি হয় খরচ সুরক্ষা বাসস্থান প্রতিপালন ও ঘরের কাজ ইত্যাদি খরচ সুরক্ষা ও বাসস্থান এই তিনটির দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামীর প্রতিপালন স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব তাহলে ঘরের কাজটি কার দায়িত্ব বিশেষত স্বামী যখন সারাদিন তার দায়িত্ব পালনে কাটিয়ে দেয় এই জন্যই আমরা বলি নারী তার সাধ্যমতো ঘরের কাজ আঞ্জাম দেবে এবং স্বামী তার সহায়ক হবে যেসব ভারী কাজ স্ত্রীর জন্য কষ্টকর তা স্বামী করে দিবে আর এই সব কিছুই হবে ভালোবাসা প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি সহ নারীকে সব সময় বাড়ির কাজে ব্যস্ত রাখা শরীয়তের উদ্দেশ্য নয় তার উপর এই কাজটি সালাত ও সিয়ামের মতো কঠোরভাবে শরীয়ত চাপিয়ে দেয় না বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হল জীবনের চলার গতি যেন সুন্দর ও সুষম হয় এই জন্যে নারী হল ঘরের ভেতরে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বশীল এই দায়িত্ব তার নিজের ক্ষেত্রে যেমন হতে পারে ঠিক তেমনি তার স্বামী ও সন্তানদের ক্ষেত্রেও হতে পারে যারা মানসিকভাবে ও কখনো কখনো শারীরিকভাবে নারীর সহায়ক আর এই দায়িত্ব অবশ্যই শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রায় আবশ্যক তথাকথিত বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনা ও আকাশচুম্বী আবদার অনুযায়ী নয় এখান থেকে আপনি বুঝতে পারছেন ফকিহরা কেন বলেছেন যে ঘরের কাজ বিয়ের অংশ নয় তাদের দৃষ্টিতে বিয়ে হলো স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে হালাল প্রেমময় সম্পর্কের নাম তাই তাদের দৃষ্টিতে বিয়ের চুক্তির মাঝে ঘরের কাজ অন্তর্ভুক্ত নয় নারীর উপর তা ফরজে আইনও নয় তার মানে ফকিহগণ নারীকে এই কথাও বলেননি যে এখন বাড়িতে যা হবার হবে আপনি তা দেখতেও যাবেন না এই ক্ষেত্রে তারা স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে বর্ণিত নজগুলো উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ স্বামীর আদেশকৃত যে সব বিষয়ে পরিবার ও সন্তানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং নারীর জন্য তাতে কোনো ক্ষতিও নেই এবং তা হারামও নয় এমন সব আদেশের ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর প্রতি সদাচারের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ আর যদি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে ওঠে এবং বাধ্য হয়ে নারীকে স্বামীকে সহায়তার জন্য কাজ করতে হয় এবং তা স্বামীর অনুমতিক্রমে বা কখনো কখনো তার অনুরোধে হয়ে থাকে তাহলে কি তা ঘরের কাজে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্বামীর দায়িত্ববোধ আরও বাড়িয়ে দেয় না নাকি সে স্ত্রীকে বলে দেবে এটা তোমার সমস্যা তুমিই সমাধান করো অথচ এখানে স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রশ্ন আসে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তার মৌলিক দায়িত্বগুলো পালনের প্রশ্ন আসে তাই আমরা বলি যদি স্ত্রী পরিবারের খরচ চালাতে কাজ করে তাহলে তা তার পক্ষ থেকে পরিবার ও স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ ও এহসান কারণ পরিবারের খরচ যোগানো তার ওপর আবশ্যক নয় তারপরও যদি সে তা করে তাহলে এটা তার পক্ষ থেকে স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ এই ক্ষেত্রে স্বামীরও কর্তব্য স্ত্রীর জীবনের ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টা করা সে যেন তার মৌলিক দায়িত্বগুলো পালনেরও সুযোগ পায় যেন সে তার অনুগ্রহের বদলা হিসেবে স্বামীর কাছ থেকেও অনুগ্রহ লাভ করে ঘরের কাজ সমস্যায় পরিণত হওয়ার পঞ্চম কারণ হল ইনসাফ ও অনুগ্রহের মাঝে পার্থক্য রেখা জানা না থাকা বিয়ে হল একটি পারিবারিক সম্পর্ক ইসলামে যার ভিত্তি হল অনুগ্রহ অর্থাৎ প্রত্যেক দিক থেকেই অপরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রদান করা হবে এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব ও অধিকারকে সুনির্দিষ্ট করে তার চেয়ে অতিরিক্ত অপরকে না দেয়া বিয়ের দাবির পরিপন্থী কারণ ইসলাম বাড়িতে চব্বিশ ঘন্টা কোনো পুলিশ নিয়োগ দিয়ে রাখবে না 
যে প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিত করতে পাহারা দেবে বাড়ির ভেতর কোনো পর্যবেক্ষক ও বিচারকও রাখতে হবে না কেউ এসে বলবে না স্বামী এটা তোমার দায়িত্ব এটা এখন তুমি পালন করো স্ত্রী এটা তোমার দায়িত্ব তুমি এখনই এটা পালন করো এটাকে তুমি এখানে রাখো আর তুমি ওইটাকে ওইখানে রাখবে না এভাবে কেউ এসে তদারকি করবে না পরিবারের মাঝে এসব রুক্ষ নিয়মকানুনও চলবে না বরং ইসলাম বলে পরিবার গঠিত হবে সদাচার ভালোবাসা দয়া ও পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহের ভিত্তিতে তাই প্রতিটি সদস্যই একে অপরের সেবা করতে অঘোষিত প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকবে কিন্তু একই সাথে ইসলাম বাস্তবতাকে তার সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছে এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিকতা ও তার ইচ্ছার দিকটিও বিবেচনা করেছে তাই ইসলাম বলেছে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের প্রতি এমনভাবে দায়িত্ব পালন করবে যাকে অনুগ্রহ বলা হয় তবে উভয়েরই জানা থাকতে হবে কোনটি তার অনুগ্রহ আর কোনটি ইনসাফ যাতে করে কখনো যদি কোনো কারণে অনুগ্রহের মানসিকতা ও পরিবেশ বদলে যায় তখন যেন কেউ অবিচারের শিকার না হয় যদি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কোনো বিবাদ হয় তাহলে তারা যেন ইনসাফের দিকে ফিরে আসতে পারে এবং প্রত্যেকে অপরের প্রতি তার দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিতে পারে স্বামীর পরিবারের সেবা করা এটা স্ত্রীর অনুগ্রহ যদি কোনো স্ত্রী তা করে তাহলে আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন আর যদি কোনো স্ত্রী তা থেকে বিরত থাকে তাহলে স্বামীর রাগ হওয়ার কিছুই নেই এই জন্যে সে স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করতে পারে না তার বিরুদ্ধে অভিযোগও করতে পারে না কারণ এটা তার জন্য শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব নয় শরীয়তি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ফয়সালা করবে স্বামী যদি এই জন্যে রাগান্বিত হয় তাহলে তার রাগ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় এই জন্য স্ত্রীকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহেও করতে হবে না একই কথা ভুন কর্তৃক ভাইদের সেবা করার ক্ষেত্রেও এখানেও প্রশ্নটি আংশিক যদি তার ভাইয়েরা গেমস খেলে আর মুভি দেখে সময় কাটায় আর বোনের সেবাকে নিজেদের অধিকার মনে করে তাহলে তার এক কথায় উত্তর হল না বোনেদের জন্যে তাদের সেবা করা আবশ্যক নয় ইসলাম নারীকে পুরুষের সেবিকা বানায়নি যেমনটি কিছু লোকেরা ধারণা করে বরং ভুন যদি নিজের মৌলিক দায়িত্ব পালন করে ও নিজের লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হয় এবং পরিবারের দায়িত্বগুলো পালন করে তখন বিপরীত দিক থেকেও এই প্রশ্ন আসতে পারে এই ভাই যে কোনো লক্ষ্য ছাড়া জীবনযাপন করে নিজের মন মতো যা খুশি করে বেড়াই তার কি কর্তব্য নয় বোনের কাজে সহায়তা করা যাতে সে কাজগুলো ঠিকঠাকভাবে করতে পারে এবং নিজের মৌলিক দায়িত্বগুলো পালন করতে পারে আর যদি ভাইয়েরা বোনের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয় আর বোন সচেষ্ট হয় তাদের কোনো পোশাক তৈরি করে দেয়া বা খাবার রান্না করে খাওয়ায় তাহলে এটা বোনের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ যা করার ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা অধিকার রয়েছে কিন্তু সে বাধ্য নয় একই রকমভাবে তরুণের কাছে কাম্য হল সে তার মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করবে ছোট ভাইয়ের দেখাশোনা করবে কারণ তারা এতটুকু ছোট যে দেখাশোনা না করলে তাদের ক্ষতি হয়ে যাবে ইসলামের দৃষ্টিতে এভাবেই জীবন চলবে চলবে ইহসান সদাচার ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে তার পরেও যদি মতভেদ হয়ে যায় তাহলে ইনসাফের সীমায় ফিরে আসবে সবাই যদি অনুগ্রহ করতে গিয়ে নারী কষ্টে পড়ে যায় তাহলে সে ইনসাফের সীমানায় ফিরে আসবে কিন্তু নিজেকে নষ্ট করবে না কারণ নারীকে এই জন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে সে পরিবারের সেবা করতে গিয়ে নিজেকে শেষ করে দেবে সারা জীবন শুধু স্বামী ও সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ বিলিয়ে যাবে এসব করতে গিয়ে নিজেকেই সে নিজের অধিকার প্রধান করতে পারবে না বরং তাকে বলা হবে সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধিকার ফিরিয়ে দাও তাই সে নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্বগুলো ভালোভাবে পালন না করে অন্যের উপর অনুগ্রহ করতে পারবে না একই কথা আমরা পুরুষকেও বলব নারীর উপর যেমনিভাবে এমন কিছু কাজ চাপিয়ে দেয়া হয় যা শরীয়ত তার উপর আবশ্যক করেনি ঠিক তেমনিভাবে পুরুষের উপরও এমন খরচ চাপিয়ে দেয়া হয় যা শরীয়ত তার উপর আবশ্যক করেনি বহু স্ত্রী এমন আছে যারা মনে করে তাদের অতিরিক্ত সাজগুজ আর অসম আবদার পূরণ করা স্বামীদের জন্য আবশ্যক এটা স্বামীর উপর শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যক নয় যদি সে তা না করে তাহলে তাকে অবহেলাকারী বলে সাব্যস্তও করা হবে না যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয় সম্মত হয় তাদের জীবন উভয়ের অনুগ্রহের ভিত্তিতে চলবে তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই আর যদি উভয়ে ইনসাফের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করতে চায় তাহলে অবশ্যই উভয় দিক থেকে ইনসাফ হতে হবে এমনটি চলবে না যে একজন ইনসাফ করবে আর অপরজন অনুগ্রহ করে যাবে পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্যে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দর্শন যারা পারিবারিক সমস্যা সমাধান করেন তাদের এটা জানা থাকা উচিত নতবা স্বামী ও স্ত্রী কেউই তার বিচারে খুশি হতে পারবে না আর উভয়ে এই অনুভূতি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে সে অবিচারের শিকার হচ্ছে কখনো কখনো স্ত্রী স্বামীর উপর অভিমান করে এবং এমন কোনো কাজ বন্ধ করে দেয় যা সে অনুগ্রহের ভিত্তিতে করত জবাবে স্বামীও এমন কিছু করে কিন্তু অনুগ্রহ ও ইনসাফের বিষয়টি তাদের মাথায় না থাকার কারণে 
উভয় পক্ষ থেকে এই ক্ষেত্রে খুব কঠিন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় উভয়কে বোঝা উচিত যে অনুগ্রহের ভিত্তিতে যে সব কাজ করা হয় তা বন্ধ হয়ে গেলে চাপাচাপি বা খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানোর কিছুই নেই তবে ইনসাফের বেলায় কারোর পক্ষ থেকে ত্রুটি না হওয়া উচিত কিন্তু এসব বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে অনেকেই অনুগ্রহ ভিত্তিক কাজটি বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিউত্তরে ইনসাফ ভিত্তিক ও আবশ্যকীয় কাজটিও বন্ধ করে দেয় ফলে উভয়েই এক দীর্ঘ অবিচারের প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে এবং শয়তান তাদেরকে দেখে হাসাহাসি করে যদি এই সব কিছুই আমাদের বুঝে আসে তাহলে আমরা বুঝতে পারব ইসলাম সবসময় অনুগ্রহের কথা বলে দর কষাকষির কথা নয় পরস্পর সহযোগিতার কথা বলে স্বার্থপরতার কথা নয় ইসলাম সকল হৃদয়কে একটি সম্মিলিত মহান লক্ষ্যপানে অগ্রসর করতে চাই মহান আল্লাহর দাসত্বকে সকলের মাঝে বাস্তবায়ন করতে চাই পারিবারিক সম্পর্ককে অনুগ্রহ ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এই ক্ষেত্রে আমরা নবী সাল্লাহ সাল্লামের ওয়াসিয়াত স্মরণ রাখতে পারি তিনি আমাদেরকে নিজেদের সমস্যাগুলো নিজেরা সমাধান করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং পারিবারিক ঝামেলা বাইরের মানুষ পর্যন্ত গড়ানো থেকে বিরত রাখতেই এই কথা বলেছেন সেই সত্তার শপথ যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ নারী তার রবের অধিকার আদায় করতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর অধিকার আদায় করে সোনানো ইবনে মাজা হাদিস এক সনদ হাসান তিনি আবার বলেছেন আমার পক্ষ থেকে নারীদের ব্যাপারে কল্যাণের ওয়াসিয়াত গ্রহণ করো তাহি বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার একশো পঁচাশি একশো ছিয়াশি আমাদের নবী নারীকে তার স্বামীর সম্পর্কে বলেছেন তুমি দেখো তুমি তার কোথায় অবস্থান করছো নিশ্চয় সে তোমার জান্নাত ও জাহান নাম সোনানত্তির মেজি হাদিস তিন হাজার আটশো পঁচানব্বই আবার তিনি বলেছেন তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম সোনানত্তির মেজি হাদিস তিন হাজার আটশো পঁচানব্বই মোস্তাদরাকুল হাকিম দুই হাজার হাসান তিনি পুরুষদের উত্তম হওয়ার মানদণ্ড স্ত্রীর সাথে উত্তম হওয়াকে নির্ধারণ করে দিলেন এইটাই ইসলাম আল্লাহ প্রত্যেককে তার অধিকার প্রদান করেছেন সোনানত্তির মেজি হাদিস দু হাজার যদি এসব কিছু আপনার বুঝে আসে তাহলে আপনি আপনার নবীর এই বক্তব্য বুঝতে পারবেন যদি তোমাদের নিকট এমন কেউ বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার দিনদারি ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট তাহলে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও সোনানত্তির মেজি হাদিস এক একজন ব্যক্তি মহান লক্ষ্যের ব্যাপারে আপনার সঙ্গী হবে এবং আপনার সাথে মিলে আল্লাহর দাসত্বকে জীবনে বাস্তবায়ন করবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে আপনি কেন তাকে গ্রহণ করবেন না আর যুবকেরা এই হাদিসের অর্থ বুঝতে পারবে তুমি দিন তার নারীকে বিয়ে করে সফল হও যদিও তোমার হাত ধুলিমুলিন হয় না কেন তাহি বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার নব্বই দিনদার নারী যে আপনার সাথে সব কিছুতে অংশীদার হবে ফলে আপনাদের পরিবার প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সঠিক স্তম্ভের উপর তারপর আল্লাহ আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যদি তোমরা তার অনুসরণ করো তাহলে হৃদায়ত প্রাপ্ত হবে আর রাসুলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া সুরা নূর এত চুয়ান্ন আল্লাহ তালা আরও বলেন আর আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে সত্য ও ইনসাফ দ্বারা তার বাণীকে বদলে দেওয়ার মতো কেউই নেই আর তিনি সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞানী সুরা আনাম আয়াত একশো পনেরো সন্তান প্রতিপালন এক কেন জন্মগতভাবেই আমাকে সন্তান প্রতিপালনের জন্য সৃষ্টি করা হল দুই সন্তানরা কি আসলেই নিয়ামত অথচ শৈশবে তারা আমার শরীর ও মানসিকতার বোঝা তারপর যখন তারা একটু বড় হয় তখন তারা আমাকে রেখে নিজেদের আলাদা পৃথিবীতে বসবাস শুরু করে তারপর যখন তারা স্বনির্ভর হয় এবং পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন আমাকে একা ফেলেই চলে যায় তারা আমাকে সেই স্বামীর কাছে ফেলে যায় তাদের কারণে যার সাথে আমার দূরত্ব তৈরি হয়েছে তিন আমি জানি সন্তানেরা বিদ্যালয় থেকে কিছুই শিখছে না তারপরেও তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে আমি কিছুটা বিশ্রাম নেই যেন তাদের অনুপস্থিতিতে কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম এমনটি করা কি যৌক্তিক চার বলা হয় নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তার সন্তানদের প্রতিপালন করা সুতরাং শুধু প্রতিপালন হলেই তো হল তার মানে কি আমি আমার সময় স্বাস্থ্য ইচ্ছে ও সুখ সব কিছুই তার জন্য বিসর্জন দেব পাঁচ সন্তানদের একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে বিরাট অঙ্কের বেতন পরিশোধ করা কি তাদেরকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় ছয় আমি যদি সন্তানদের প্রতি আমার যে দায়িত্ব তা থেকে মুক্ত হতে চাই তাহলে তাদেরকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময় কোন কোন বিষয়ে আমাকে যত্নশীল হতে হবে
সাত সেই দুই ডাক্তারের গল্প কি যারা ক্যান্সারের রোগীদের লবণ ও পানি দিত তাদের গল্পের সাথে প্রতিপালনের বিষয়টির যোগসূত্র কি আট আপনারা আমাদেরকে সন্তানের ভিডিও গেম ও কার্টুন দিতে নিষেধ করেন তাহলে আমরা কিভাবে তাদের অবসরে শূন্যতা পূরণ করব আমরা কি তাদের অবসরে শূন্যতা পূরণ করতে গিয়ে নিজের জন্য বরাদ্দ সময়টুকু বিসর্জন দেব নয় যদি স্বামী ও সন্তানদের সাথে ভালো না লাগে বরং ইবাদত সাংস্কৃতিক কাজ ও দাওয়াতি কাজেই আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি তাহলে এটা কি মহান লক্ষ্য নয় দশ আমার স্বামী সন্তানদের প্রতিপালনে আমার কোনো সহায়তা করে না আমি একাই এই বোঝা বহন করে যাব এটাই কি ইনসাফ এগারো আমার ছেলে বা মেয়েকে আমি সংশোধন করার চেষ্টা করেছি কিন্তু সে বখে গেছে এজন্যে আমি খুবই দুঃখিত এখন আমার কি করণীয় বারো প্রতিপালনের বিষয়টিকে কেন এত গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় বিষয়টি কি সহজ নয় প্রতিটি সন্তানই তো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে শুরুর কথা হল আল্লাহ সৃষ্টি জগৎকে সৃষ্টি করেছেন একটি লক্ষ্যে আর তা হল ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদত করার লক্ষ্যে যে ব্যাপারে আমরা গত পর্বে কথা বলেছি এই পর্বের জন্যে প্রয়োজন কিছু সম্মানিত অন্তর যে সম্মানের প্রকাশ আল্লাহ ঘটিয়েছেন রুহের জগতের ফেরেস্তাদের মাধ্যমে মানুষকে সিজদা করিয়ে তারপর সকল কিছুকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছু নিশ্চয় তাতে রয়েছে নিদর্শন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে তোরা জাসিয়া আয়াত তেরো সকল কিছুই আপনার জন্য আপনার সেবায় নিয়োজিত যাতে আপনি আপনার সৃষ্টির লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারেন অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারেন এই জন্যে তিনি আপনার হৃদয়কে সম্মানিত করেছেন যাতে আপনি মহান লক্ষ্যটি অর্জনে অগ্রসর হতে পারেন যাতে আপনি সম্মানিত হতে পারেন এবং জমিনের উত্তরাধিকার লাভ করতে পারেন যা আল্লাহর ওয়ালিদের জন্য উপযুক্ত এই জন্যেই যেই ব্যক্তি হৃদায়ত লাভ করল সে নিজের কল্যাণের জন্যেই হৃদায়ত লাভ করল তোরা বনে ইসরায়েল আয়াত পনেরো এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে পথ চলার উপকারিতা আপনিই ভোগ করবেন আর চিরস্থায় জান্নাতে তো আপনার জন্য অনন্ত অসীম নিয়ামত অপেক্ষাই করছে বিপরীতে যে তার অস্তিত্বের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং নিজের লক্ষ্যকে ভুলে যাবে সে এ সম্মান থেকে বঞ্চিত হবে আর তোমরা হয়ো না তাদের মতো যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে ফলে আল্লাহ তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছেন নিজেদের আত্মপরিচয় তোরা হাসার আয়াত উনিশ তিনি তাদেরকে নিজেদের কল্যাণের জন্য কাজ করতে ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন ফলে তারা নিজেদেরকে সেই মানুষে রূপান্তর করতে পারে না যারা মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যখন আমার স্মরণে থাকবে যে আমার অস্তিত্বের লক্ষ্য হল ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদত এবং স্মরণে থাকবে তার ফলাফলের কথা তখন আমার সকল কাজই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের পক্ষে সহায়ক হবে এমনকি স্বভাবগত কাজ যেমন বিয়ে ও সন্তান জন্মদান ইত্যাদিও একই লক্ষ্য হবে আল্লাহ দাসত্বের একটি সৌন্দর্য হল তা আমাদের জন্য সন্তান গ্রহণের স্বভাবগত প্রক্রিয়াকেও সম্মানিত করে দিয়েছেন আর যারা বলে হে আমাদের রব আমাদেরকে দান করুন স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে হতে চক্ষুর শীতলতা আর আমাদেরকে বানান মোত্তাকিদের নেতা তোরা ফোরকান আয়াত চুয়াত্তর সন্তানেরা হবে আমাদের জন্য পার্থিব্য জীবনে ও আখিরাতের জীবনে চোখের শীতলতা পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে তাদের জন্য চোখের শীতলতা আজাবে পরিণত হবে সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান যেন আপনাকে মোহগ্রস্ত না করে আল্লাহ শুধু চান এইগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে আর কাফির অবস্থায় তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে তোরাতবা আয়াত পঞ্চান্ন আমার সন্তান আমার মৃত্যুর পর আমার দায়িত্ব পালন করে যাবে তার মাধ্যমে আমি কল্যাণ লাভ করব কিংবা ন্যাক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে তাহি মুসলিম ষোলোশো একত্রিশ কিন্তু তারা যাতে তেমনটি হতে পারে তাই আমাকে তাদের মাঝে একজন সুন্দর ও সম্মানিত মানুষ তৈরি করতে হবে ঠিক যেমন আল্লাহ চান এটার নামই তার বিয়াত বা প্রতিপালন এসব কিছুই আমাদেরকে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয় তাদের প্রতিপালনকে আমাদের মৌলিক কাজের একটি অংশে পরিণত করে কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখন যখন আমরা এই সব ক্ষেত্রে আমাদের মহান লক্ষ্য তথা ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদতের কথা ভুলে যাই তার বিয়াত 
বা সন্তান প্রতিপালন স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব যদি স্বামী তাতে অবহেলা করে তাহলে তার বিধান কি হবে তার জবাব আমরা দেব কিন্তু শুরুতে আমরা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কথা বলতে চাই অধিকাংশ নারী যখন তারবিয়াত শব্দটি শুনে তখন তার সামনে পুরোপুরি বাস্তবতা ফুটে ওঠে না তারা ভাবে তারবিয়াত মানে হলো আমার সন্তানেরা বিদ্যালয়ে যায় আমি তাদের জন্যে একজন লোক রাখার ব্যবস্থা করেছি যাতায়াত ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি এর চেয়েও বেশি আর কি বা করতে পারি আমি যেমন বড় হয়েছি তারাও তেমন বড় হয়ে উঠবে তাই আসুন আজ আমরা বুঝার চেষ্টা করি তার বিয়াত বা প্রতিপালন বলতে আসলে কি বুঝাই তারপর নির্ণয় করার চেষ্টা করি তার বিয়াতকে আমাদের সন্তানেরা স্কুল কিংবা সমাজ থেকে শিখতে পারবে কি না এক তার বিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানকে ঘরে তুলবেন লজ্জাশীলতা উদারতা আত্মমর্যাদা দয়া মহানুভবতা আত্মসম্মান জুলুমের প্রতিবাদ আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হওয়া আরামের প্রতি ঘৃণা অন্যায় বাধা প্রধান শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি গুণাবলীর উপর যে গুণাবলীগুলোকে বস্তুবাদী পৃথিবীর মানুষেরা আজ মোটেও মূল্য দিচ্ছে না এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থা মিডিয়া কার্টুন কোথাও এগুলোর গুরুত্ব আপনি দেখতে পাবেন না সেখানে আপনি এমন কিছু উপকরণ পেয়ে যাবেন যা লজ্জাশীলতাকে নষ্ট করে দেয় এবং নির্দয়তা তৈরি করে দুই তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানকে শেখাবেন সে কিভাবে চিন্তা করবে কিভাবে সে সঠিক প্রশ্ন করবে কিভাবে নিজের মত প্রকাশ করবে কিভাবে সে সঠিক জ্ঞান ও অনর্থক তথ্যের মাঝে পার্থক্য করবে তার সামনে কোনো চিন্তা পেশ করা হলে তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে কিভাবে তার দিনের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের চালানো প্রপাগান্ডা থেকে বাঁচবে কিভাবে নিজের চিন্তাকে সে জীবনে বাস্তবায়ন করবে তিন তার বিয়াত মানে হল আপনি আপনার সন্তানকে নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন কিভাবে সে তার আত্মপরিচয়কে সংরক্ষণ করবে এবং পরিবেশ সমাজ ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে আপনি তাকে তা শেখাবেন কিভাবে সে তার উম্মাহকে সম্মানিত করবে তার রূপরেখা আপনি তার সামনে তুলে ধরবেন আপনি তাকে শেখাবেন তুমি তোমার মতো বড় হও অন্যের মতো হওয়ার চেষ্টা করো না অন্যরা যা করছে তা করতে না পেরে হতাশ হয়েও না এমন কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করো না যা তোমার সামঞ্জস্য নয় কারণ প্রত্যেকেই পৃথক ব্যক্তিত্ব রয়েছে এটা বোঝা ছাড়া আপনার সন্তান কখনোই তুষ্ট হতে পারবে না এবং সুখেও হতে পারবে না চার তার বিয়াত মানে হল আপনি আপনার সন্তানকে তার অস্তিত্বের প্রধান প্রশ্নগুলোর উত্তর শেখাবেন কে আমি কে আমাকে সৃষ্টি করেছে কোথায় আমার ঠিকানা কি আমার অস্তিত্বের লক্ষ্য কেন আমি মুসলিম হলাম ওর আন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তার প্রমাণ কি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের নব্বতের দলিল কি কিভাবে কোরআন ও সন্ন্যাস সংরক্ষিত হল পাঁচ তার বিয়াত মানে হল আপনার বাইশ বছরের সন্তানটি জীবনের ষোলোটি বছর শিক্ষাঙ্গনে অতিবাহিত করে যা শেখেনি আপনি তাকে তা শেখাবেন সে জানত না কিভাবে সে চিন্তা করবে কিভাবে সে বিবেচনা করবে তাই একটি ছোট্ট ভিডিও বা একটি সংক্ষিপ্ত আর্টিকেল তাকে তার দিন থেকে সহজেই বিচ্যুত করে দিতে পারে চিন্তার সঠিক পন্থা ও বিবেচনার বিশুদ্ধ মানদণ্ড তার কাছে না থাকার ফলে সে যেই কোনো সময়ে পথ হারা হতে পারে অথচ সে নিজেকে ভাবে আমি শিক্ষার্থী হতে পারে সে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে ডাক্তার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিন্তু সে এখনও চিন্তা করতেই শেখেনি ছয় তার বিয়াত মানে হল আপনি আপনার সন্তানকে তার জাতির ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন তাদেরকে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে জানাবেন যাতে তারা অনুভব করে পৃথিবীর বুকে তাদের জাতির গভীর শেকর রয়েছে এবং এতে তারা তাদের উম্মাহকে নিয়ে গর্ব করে যাতে তারা অপপ্রচারকারীদের প্রোপাগান্ডাই হীনমন্য না হয় এবং তাদের অন্ধ অনুসারী হয়ে বসে না থাকে সোশ্যাল মিডিয়া সামান্য কোনো বিতর্ক দেখে তারা যেন বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে সাত তার বিয়াত মানে হল আপনি আপনার সন্তানকে নিজেকে এই প্রশ্নটি করতে শেখাবেন কেন আমি এই কাজটি করব প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি করতে তাকে অভ্যস্ত করুন যাতে সে অন্ধ অনুসারী বা উদ্দেশ্যহীন হয়ে না পড়ে আট তার বিয়াত মানে হল আপনি আপনার শিশু সন্তানটির মাঝে যে কোনো কিছু মোকাবেলা করার যোগ্যতা তৈরি করবেন ফলে সে মিডিয়া বা যে কোনো অপপ্রচার সম্পর্কে সচেতন থাকবে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে আমার পিতা রাহিমাহুল্লাহ আমাকে আমাদের দেখা বিভিন্ন বিষয়কে নির্ণয় করতে শেখাতেন যার প্রভাব 
আমাদের জীবনে অসামান্য আট তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানকে উপকারী জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলবেন তাদেরকে বই পড়া এবং যে কোনো বিষয়ের মূল উৎস অনুসন্ধান করার প্রতি আগ্রহী করবেন তাদের স্লোগান হবে তোমার জন্যে যা উপকারী তার প্রতি আগ্রহী হও তহি মুসলিম হাদিস দু হাজার এভাবে তারা আত্মাধিক পূর্ণতা অনুভব করবে এবং মানসিক শূন্যতা দূর করবে ফলে অবসর শূন্যতা দূর করতে তাদেরকে ইউটিউবারদের অখাদ্যের স্বর্ণপন্ন হতে হবে না ভিডিও গেম বা কার্টুন নিয়ে সময় কাটাতে হবে না দশ তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানকে আধুনিককালের বিভিন্ন উপকরণের সঠিক ব্যবহারের প্রেরণা যোগাবেন যাতে সে একজন মুসলিম হিসেবে সফল হতে পারে সে প্রযুক্তির ব্যবহার শিখবে সম্পদের বন্টন শিখবে প্রচারণার পদ্ধতি শিখবে নেতৃত্ব ও সংগঠনের কাজ শিখবে এভাবে সে নিজেকে সমৃদ্ধ করবে এগারো তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানকে ন্যাক্কার সঙ্গীদের সাথে যুক্ত করে দেবেন তাদেরকে উপর্যুক্ত বন্ধু ও সাথী বাছাই করে দেবেন প্রয়োজনে আপনি তার বন্ধুদের মায়েদের সাথে সম্পর্ক করবেন যাতে তাদের মানসিকতা ও চিন্তাধারা উপলব্ধি করতে পারেন বারো তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবেন পরিবারে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানাবেন নিজের ভাই ও বোনেদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে শেখাবেন তেরো তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানদেরকে যে কোনো বিষয়ে গুরুত্ব বোঝাবেন এবং যে কোনো কাজের ফলাফলকে মেনে নিতে শেখাবেন জীবনে কোথাও কোথাও হোচট খেতে হয় এবং প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় এই বিশ্বাস তার মাঝে স্থাপন করবেন কিভাবে সেই সব প্রতিকূলতাকে ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সাথে মোকাবেলা করতে হয় তা শেখাবেন তাদেরকে বুঝাবেন এখানে আমরা শুধু শান্তি উপভোগ করতে আসেনি এটা পরীক্ষার স্থান প্রতিদানের স্থান নয় চোদ্দ তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানকে কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেবেন তার মাঝে কোরআনের বোঝা ও তার দ্বারা দলিল পেশ করার যোগ্যতা ঘরে তুলবেন বিশেষত আরবি ভাষার প্রতি তার মাঝে বিশেষ ভালোবাসা তৈরি করবেন পনেরো তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানকে শেখাবেন আল্লাহর শরিয়াতি মুমিনের জীবনের ফয়সালাকারী এছাড়া আর কোথাও মুমিনেরা কোনো সমাধান তালাশ করবে না বিশেষ করে বর্তমান সময়ে এটা খুব জরুরি কারণ এখন আল্লাহর শরিয়াতকে অল্প কিছু বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা ও মানুষের প্রণীত বিধানকে সম্মান করার সংস্কৃতি চালু হয়েছে ষোল তারবিয়াত মানে হল আপনি আপনার সন্তানের কাছে আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহিদকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরবেন আল্লাহকে সম্মান করা আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে ভালোবাসার বীজ বপন করবেন আল্লাহর ভালোবাসাকে সকল ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দিতে শেখাবেন তাওহিদকে বিকৃত করে এমন প্রতিটি বিষয় থেকে তাকে দূরে রাখবেন সতেরো তার বিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানকে মুসলিম উম্মার একজন সদস্য হতে শেখাবেন উম্মার যে কোনো অবস্থাকে সে গুরুত্ব দিতে শিখবে উম্মার জন্য সে ভাববে উম্মার জন্য কাজ করবে আঠারো তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানদের সাথে ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করবেন তাদেরকে গুরুত্ব দেবেন তাদের সমস্যাগুলো শুনবেন নয়তোবা আপনি তাদের মাঝে মহান লক্ষ্যটি তৈরি করতে সফল হবেন না উনিশ তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানদেরকে বয়সের প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করবেন বিশ তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানকে বিপদের মোকাবেলা করতে শেখাবেন নিজেদের ব্যক্তিত্ব তৈরি করার পথে যত বিপত্তি আসবে তা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করবেন ঠিক যেমনইভাবে তাদের কোনো শারীরিক সমস্যা সমাধানে আপনি সচেতন হন এই ক্ষেত্রে আপনাকে তার চেয়েও বেশি সচেতন হতে হবে একুশ তারবিয়াত মানে হলো আপনি আপনার সন্তানদের জন্যে বাস্তব আদর্শ হয়ে উঠবেন উল্লেখিত সকল বিষয়ের ব্যাপারে সন্তানদের আদেশ করার পূর্বে আপনি নিজেই সেগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হবেন ওর আন্তিলাওয়াত করার সময় আপনার চোখ থেকে ঘুরিয়ে পড়া এক ফোটা অস্ত্র আপনার সন্তানদের হৃদয়ের বিদ্যালয়ের একশো ক্লাসের চেয়েও বেশি প্রভাব সৃষ্টি করবে ফজরে সালাদের প্রতি আপনার গুরুত্ব আপনার সন্তানদের হৃদয়ে তার গুরুত্ব বহু গুণে বাড়িয়ে দেবে যা বিদ্যালয় কোনোদিন তাদেরকে শেখাতে পারবে না তাদের পিতার অনুপস্থিতিতে আপনি যখন আপনার দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করবেন তা দেখে তারাও সকল অবস্থায় নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে যত্নবান হবে 
পিতামাতার প্রতি আপনার সদাচার ও সেবা তাদেরকে আপনার প্রতি সদাচার ও সেবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে সন্তানদের সামনে কোনো বই পড়া বা তাদের সাথে কোনো বই পাঠে অংশগ্রহণ করা তাদেরকে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে তারপর আর তাদের শূন্যতা পূরণ করতে আপনাকে সময় দিতে হবে না তারাই তাদের প্রকৃত খোরাক বাছাই করে নেবে মোট কথা তারবিয়াত মানে হল আপনি একজন মানুষকে তার লক্ষ্য তথা ব্যাপক অর্থে আল্লাহর দাসত্বের দিকে পৌঁছিয়ে দেবেন যাতে সে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে আশা করি এতটুকু আলোচনায় আপনার বুঝতে পেরেছেন তার বিয়াতের মানে কি মানুষ তৈরি করার অর্থ কি বুঝতে পেরেছেন এই হাদিসের মর্ম আর নারী তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে তাহি বুখারি হাদিস আটশো তিরানব্বই তাহি মুসলিম হাদিস আঠারোশো উনত্রিশ বুঝতে পেরেছেন এই হাদিসের মর্ম যা আমাদেরকে দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝাচ্ছে যেই বান্দাকে আল্লাহ কোনো জনগণের দায়িত্ব দিয়েছেন আর সে কল্যাণকামিতা দিয়ে তা বেষ্টন করেনি সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না সাহি বোখারি হাদিস সাত হাজার একশো পঞ্চাশ সাহি মুসলিম হাদিস একশো বিয়াল্লিশ নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লামের বর্ণনা ভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করুন সে কল্যাণকামিতা দিয়ে তা বেষ্টন করেনি তার মানে হল আপনি আপনার সন্তানদের সকল স্থানে বেষ্টন করে রাখবেন শুধু বেশি বেশি উপদেশ দিয়ে আর ভুল ধরে নয় তাহলে তাদের মাঝে আপনার প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি হবে বরং আপনি বাস্তব আদর্শ হয়ে তাদেরকে প্রেরণা যোগাবেন তাদেরকে ক্ষতিকরক বস্তু থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন এই ব্যাপারে আপনি ভালোবাসা ও স্নেহ সহ বদ্ধ পরিকর থাকবেন চারিদিক থেকে তাদের দিকে ধেয়ে আসা ফিতনা প্রতিকূলতা মোকাবেলায় আপনি তাদের পাশে থাকবেন আপনি চাইলেই আপনার সন্তানদের মাঝে আমানত তৈরি করতে পারেন আপনি নিজে তাদের জন্য আমানতের বাস্তব দৃষ্টান্ত হতে পারেন যেমনটি হুজাইফা রাদি আল্লাহ আনহুয়ের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে নিশ্চয় আমানত মানুষের হৃদয়ের গভীরে অবতীর্ণ হয়েছে তারপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তখন তারা কোরআন শিখেছে অতপর তারা সন্ন্যাস শিখেছে সাহি মুসলিম হাদিস একশো তেতাল্লিশ আমানত হল নিজের সাথে সততা এই গুণটি যদি আপনি আপনার সন্তানের মাঝে তৈরি করে দেন তাহলে কোরআন ও সন্ন্যাস থেকে তারা উপকৃত হতে পারবে আর যদি তার মাঝে আমানতের উপস্থিতি না থাকে তাহলে কোনো কিছুই তার কাজে আসবে না তারা শুধু নিফাকের একটি সংখ্যা হিসেবে বাকি থাকবে সোফিয়ান সাউরি রাহিমহুল্লাহকে তার মা বলেছেন তুমি ইলম অন্বেষণ করো তোমার জন্যে আমার হাতের কাজে যথেষ্ট তিনি কাপড় বুনতেন এবং পোশাক তৈরি করতেন প্রতি দশটি হাদিস লেখার পর তুমি যদি তোমার হাঁটাচলা সহনশীলতায় ও গাম্ভীর্যে অতিরিক্ত কিছু অনুভব না করো তাহলে জেনে রেখো এই ইলম তোমার ক্ষতি করছে উপকারে আসছে না তারিখ জুরজান লিসামহি চারশো উনপঞ্চাশ থেকে চারশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠা তিনি তাকে বলেননি তুমি এমন কিছু করো যা নিয়ে আমি গর্ভ করতে পারি তুমি তোমার চাচাতো ভাইদের ছাড়িয়ে যাও বরং তিনি বলেছেন তোমার ইলম দিয়ে চরিত্রের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করো ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহ শৈশবই এতিম তথা পিতৃহারা হয়ে গিয়েছিলেন তাদের উভয়েই মায়ের প্রতিপালনে বড় হয়েছেন এবং ইলম ও আমলে উম্মার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন মা আপনি পারেন সন্তানকে এভাবে গড়ে তুলতে কারণ তারা আপনার সন্তান বিদ্যালয় কোচিং বা সমাজ কেউই আপনার বিকল্প হতে পারে না তাই তো ইসলাম মায়েদের সম্মানিত করেছে এবং তাদের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত রেখে দিয়েছে এসব কিছুর পর এবার ভেবে দেখুন তার বিয়াত বা প্রতিপালন আসলে কি আজকের বস্তুবাদী সভ্যতা সুন্দর মানুষ ঘরার এই সংস্কৃতি তথা তার বিয়াতকে আমাদের সামনে খুবই হালকা করে উপস্থাপন করছে বলছে এটা শেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছুই না অথচ নিছক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য তারা জীবনের বিশটি বছর অতিবাহিত করে দিতে উদ্বুদ্ধ করছে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সন্তানদের সবচেয়ে বড় যে নেতিবাচক বার্তা দিচ্ছি তা হল ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদত আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয় তারা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এই অসচেতনতা তৈরি করে দিয়েছে ব্যাপারটি ফুটে উঠেছে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে পর্বটিতে এক বোনের মন্তব্যে তিনি লিখেছেন আমি নিজেকে এই বস্তুবাদী চিন্তার শিকার বলে মনে করি আমার তারবিয়াত হয়েছে এই কথা দিয়ে শুধু পড়াশোনা করো তোমার কাছে তোমার শুধু একাডেমিক দক্ষতা কামনা করি যাতে তুমি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে পারো এবং বিশেষ কোনো বিভাগে ভর্তি হতে পারো আমি তেমনটিই করেছি তারপর কোনো রকম মানসিক প্রস্তুতি বা পারিবারিক পরিচালনা স্বামীর সাথে আচরণ ও সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়াই আমার বিয়ে হয়ে গেছে 
সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে আমার এই আফসোস যে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করতে পারিনি আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে বলেছে আমার মূল্য ঠিক ততটুকুই যতটুকু আমার একাডেমিক শিক্ষা তারা আমাকে বলে কর্মাঙ্গনে গিয়ে আমি যেন আমার যোগ্যতা প্রমাণ করি আর বাড়ির কাজ তো এমনিতেই হয়ে যায় এটা তো করার মতো কিছুই নয় সব মেয়েই এগুলো করে তাই তার কোনো গুরুত্ব নেই নেই কোনো ফলাফল এগুলো নিয়ে কেউই তোমার জন্য গর্ব করবে না আর এক বোন আমাকে লিখেছেন তার স্বামী তাকে এই কথা বলে লজ্জা দেয় কেন তুমি অমুকের মতো উপার্জন করো না সব মহিলার ঘরেই তো সন্তান থাকে দেখুন কিভাবে আমাদের মানসিকতা বদলে যাচ্ছে এবং ঘরে নারীর কাজকে কিভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে নারীকে ঘরের কাজে দেখে তাকে বলা হচ্ছে চাকরানী ধোপা ঝাড়ুদার বাবুর্চি ইত্যাদি তাছাড়া পরিবারের লোকেরা ও সন্তানেরা তাকে মনে করে সে চাকরিজীবীর মতোই এসব করতে বাধ্য বাবারা চায় না তাদের মেয়েরা স্বামীর কাছে গিয়ে বাড়ির কাজ করুক কেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেভাবে সন্তানকে কল্যাণকামিতা দিয়ে ব্যস্টন করে রাখতে বলেছেন তার কারণে নাকি তাদের মস্তিষ্কে পশ্চিমারা অন্য কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে আপনি বলবেন বিদ্যালয় তো সন্তানকে অনেক কিছু শেখাচ্ছে কিন্তু বিদ্যালয় কি উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো শেখাচ্ছে নাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বিপরীত কিছু শেখাচ্ছে যা কিছু তারা বই থেকে পড়ছে তার বাস্তব নমুনা কি তারা বিদ্যালয়ে দেখতে পাচ্ছে আপনি যদি আপনার সন্তানকে কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে চান তাহলে আশা করি আপনি ওপরের একুশটি বিষয়ের একটি লিস্ট বানিয়ে নেবেন তারপর বিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলদের এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এই লক্ষ্যগুলোর কয়টি আমরা পূরণ করতে পারি পূরণ করতে গেলে আপনি আমাদেরকে উপায় বলে দেবেন আপনার উত্তরে আমি বলব আসুন আরব বিশ্বের বড় একটি দেশের বিখ্যাত একটি হাসপাতালে দুজন বড় ডাক্তার কি করছে সেই গল্প শুনে আসি তাদের কাছে ক্যান্সারের রোগী আসে তারা তাদেরকে কোনো ওষুধ দেন না আর রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত ঔষধ তারা কালো বাজারে বিক্রি করে দেন রোগীকে শুধু নর্মাল স্যালাইন দিয়ে বিদায় করেন অর্থাৎ শুধু লবণ আর পানি দিয়ে দেন ব্যাপারটি বেদনাদায়ক নয় আজকের বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিম শিশুর সাথে এমনটি করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজন অজ্ঞতা ও প্রভৃত্তির রোগ থেকে নিজেদের মানবতাকে পরিশুদ্ধ করা কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষা সিলেবাসে যা দেয়া হচ্ছে তা হল নর্মাল স্যালাইন অর্থাৎ লবণ আর পানি বরং অধিকাংশ সময়ে যা দেয়া হচ্ছে তা হল বিষ অথচ বাবা মায়েরা ভাবছেন তারা তাদের সন্তানদেরকে এসব বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন ঠিক যেমন আগের ঘটনায় রোগীকে নর্মাল স্যালাইন বা বিষ দিয়ে দেয়া হচ্ছে আর রোগীর স্বজনেরা ভাবছে তাদের রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে আপনারা বলতে পারেন তারবিয়াত সম্পর্কে আপনার কথাগুলো বাস্তবসম্মত নয় আপনার কথা মতো তো প্রত্যেক মায়ের জন্য আবশ্যক হয়ে যায় উল্লেখিত সকল বিষয়ে আলিমা হয়ে যাওয়া জবাবে আমি বলি আপনি শুধু ভিত্তিটা স্থাপন করে দেবেন আপনার সন্তানের পা দুটো শুধু সঠিক রাস্তায় রেখে দেবেন তারপর আপনার কাজ শুধু তাকে সাহায্য করা এবং সাহস যোগানো সে হয়তো কোনো সংশয় পড়ে গেছে আপনাকে সে যেন সে সবার আগে বলতে পারে এমন সম্পর্ক রাখুন তার সাথে তাকে বলুন এসো আমরা দুজনে মিলে এটা সমাধান বের করি তাকে আপনি সঠিক শিক্ষা অর্জন করার স্থান উৎস ও ব্যক্তিদেরকে দেখিয়ে দিন আপনার সন্তান কোনো শারীরিক সমস্যায় ভুগছে আপনি তাকে নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারাস্থ হন এখানেও আপনাকে একই ভূমিকা পালন করতে হবে আপনি বলতে পারেন আপনি দেখছি প্রতিপালনের দায়ভার পুরোটাই মায়ের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছেন তাহলে বাবা কি করবে জবাবে আমি বলব এটা আসলে কোনো দায় বা বোঝা নয় বরং এটা সম্মান প্রতিপালন আত্মশুদ্ধি মানব ঘরা এগুলো নবী আলাহিমুসালামদের কাজ কর্মীর সম্মান নির্ণয় করা হয় কাজের সম্মানের ভিত্তিতে ঠিক যেমন সংসারের খরচের বোঝা পুরুষের কাঁধে দেয়া হয়েছে যার ফলে তাকে দিনের অধিকাংশ সময়ই স্বাভাবিকভাবে ঘরের বাইরে কাটাতে হয় ঠিক তেমনি আপনি আপনার সন্তানের সাথে যেই সময়টুকু কাটালেন তা আপনি পরিবারের স্বার্থে কাটালেন উপার্জনের জন্যে পুরুষ বাইরে থাকার যে সময়টুকু পায় তা সীমাবদ্ধ কিন্তু আপনার কাজটি করার জন্যে আপনার সময় সীমাহীন এসব কিছুর পর আমরা বলব অবশ্যই প্রতিপালন ও তারবিয়াত স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের যৌথ দায়িত্ব কিন্তু তার জন্যে উভয়ের প্রতি উভয়ের সহযোগিতামূলক মানসিকতা প্রয়োজন আমি চাকরাণী নই পর্বে কিছু ভাই আপত্তি করেছেন যে আপনি বলতে চান আমরা কাজ শেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরব আর নারীরা ঘরে বসে আমাদের আদেশ করবে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলব প্রিয় ভাই আপনাকে ঘরের কাজে স্ত্রীর সহযোগিতা করতে বলা হচ্ছে 
এবং অনেক বেশি বেশি স্ত্রীর কাছে সেবার আশা না করতে বলা হচ্ছে যাতে স্ত্রী মহান লক্ষ্যটি বাস্তবায়নে সময় দিতে পারে আর তা হলো মানব গঠন এই কাজেও তাকে সহায়তা করা আপনার দায়িত্ব ছিল আপনি শুধু এইসব অজুহাতে তার বিয়াতের বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে পারেন আপনি তাদের জন্য বাইরে কাজ করেন তাদের খাবার জোগানোর জন্য পরিশ্রম করেন জীবনের বোঝা অনেক ভারী ইত্যাদি এমন তো নয় যে বাড়িতে এসে আপনি সময়টুকু অবসরে কাটাচ্ছেন তাই সন্তানদের সময় দিচ্ছেন না বরং আপনি তো মোবাইল ইত্যাদিতে সময় কাটাচ্ছেন পূর্বে আমরা পরিবারের উপর পুরুষের যে কর্তৃত্বের কথা বলেছি তার দাবি হল বাবা পরিবারের সকলের আদর্শ হবেন এবং প্রত্যেককে তার অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন এই জন্যে তাকে সর্বপ্রথম নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে যারা নিজের দায়িত্বভুক্ত ব্যক্তিদের কল্যাণকামিতা দ্বারা বেষ্টন করতে পারেনি তাদের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না তাই বোখারি হাদিস সাত হাজার একশো পঞ্চাশ কথাটি যেন আপনাকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে আর সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এমন বিশেষ কিছু কাজ রয়েছে যা পুরুষ ছাড়া অন্য কারোর জন্য সাজে না এটাই সেই শ্রেষ্ঠত্বের অংশ যা আল্লাহ কতিপয়কে কতিপয়ের উপর দান করেছেন এই ধরনের কাজ নারীকে দিয়ে করানো খুবই নিন্দনীয় তা নারীর প্রতি অবিচারের নামান্তর তাই পুরুষের দায়িত্ব হল প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নারীর সহযোগী হওয়া এবং তাকে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া যদি পুরুষ তার দায়িত্ব পালন না করে তাহলে নারী তাকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে এবং আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দেবে কিন্তু তাতেও যদি পুরুষ সচেতন না হয় তাহলে কি নারী তার সন্তানকে প্রতিপালন করা ছেড়ে দিতে পারে বাবা যদি সন্তানদেরকে টিকা খাওয়াতে নিয়ে না যায় তাহলে কি মাও বসে থাকবে নাকি সে তার স্নেহের আতিসাহ্যে সন্তানদের টিকা খাওয়াতে নিয়ে যায় মা কি তখন বলে বাবা দায়িত্ব পালন করেনি আমি একা বোঝা বইতে পারবো না তাহলে সন্তানদের আত্মিক সুস্থতা কি দৈহিক সুস্থতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় আত্মা ছাড়া শুধু দেহ কি মানুষ হতে পারে জানি কথাটা যতটা সহজ করাটা ততটা সহজ নয় কিন্তু বোন আপনি এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান আশা করুন আপনি আপনার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন এবং অতিরিক্ত বোঝা বহন করে ইহসান করেছেন কেউ হয়তো বলবেন আপনি তারবিয়াতের যে বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন আমি নিজেই তার অনেক কিছু অর্জন করতে পারিনি তাহলে কিভাবে সন্তানদের এইগুলো শেখাব নিজে না শিখে কি কাউকে শেখানো যায় আমি বলব আপনি সঠিক বলেছেন প্রথমে আমাদেরকে নিজেদেরকে উপরের উল্লেখিত সেই বিষয়গুলো অর্জন করতে হবে তারপর আমাদের সন্তানদেরকে সেইভাবে ঘরে তুলতে হবে এইটাই জীবনের পরিক্রমা প্রতিনিয়ত শিখতে হবে এবং পরিশ্রম অব্যাহত রাখতে হবে এই বিষয়ে আমি সব সময় কথা বলি এবং আমি নিজেও এমনটিই করি তবে তার বিয়াতের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে কিছু সিরিজ ও কিছু বইয়ের সন্ধান দিতে পারি যা আপনাদের প্রয়োজন পূরণ করবে এবং সামনে পথ দেখাবে আপনারাও এই ব্যাপারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করুন কারণ এইগুলো জীবনের সরবর্ণের মতো যা ছাড়া জীবনে চলা যায় না আপনাকে সূচনা করতে হবে মানব গঠনের গুরুত্ব অনুধাবন করার মাধ্যমে আমরা যখন সন্তানদের প্রতিপালনে মনোযোগী হব তখন প্রকারান্তরে নিজেদের আত্মসংশোধন ও সঠিক ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজটিও করে ফেলব আমাদের দেহের অভ্যন্তরে বিদ্যমান আত্মাকে আমরা দেখতে পাই না কিন্তু তার দোষ ও ত্রুটিগুলো এবং তাকে পরিচর্যা করার সুন্দর ফলাফলগুলো আমরা আমাদের সন্তানদের মাঝে দেখতে পাব এটা যেন সৃষ্টির প্রজ্ঞারই একটি অংশ ও জীবনের একটি বিধান যে তার বিয়াতের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজের অবস্থা বুঝতে পারি আমরা নিজেদের মাঝে ওয়াহির সিনঝনে যে সুন্দর বীজগুলো বপন করি তার ফলাফলগুলো সন্তানদের মাধ্যমে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে কেউ হয়তো বলবেন তার বিয়াতের বিষয়টি কি এর চেয়েও সহজ হওয়া উচিত ছিল না প্রতিটি সন্তানই কি ফিতরাত তথা সুস্থ মানবীয় সহবের উপর জন্ম লাভ করে না মুসলিম উম্মার সর্বপ্রথম প্রজন্মটি কি উপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়া বেড়ে উঠেছে তবুও তো তারা উম্মার শ্রেষ্ঠতম প্রজন্ম উত্তরে আমরা বলব মুসলিম বিশ্বের একটি ভয়ঙ্কর সমস্যা হল তারা যখন সামরিক আগ্রাসন থেকে নিরাপদ থাকে তখন ভাবে তারা তাদের মাঝে স্বাধীন কারণ তারা শত্রু সেনাদেরকে নিজেদের সড়কে টহল দিতে দেখছে না কিন্তু তারা অনুধাবন করতে পারে না যে শত্রুরা তাদেরকে মানসিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে নৈতিকভাবে পরাধীনতার সাকলে বন্দী করে রেখেছে ফলে তারা তা থেকে মুক্তির জন্যে সচেষ্ট হয় না কথাটি কোন এক ভাই কবিতার মাধ্যমে এভাবে ব্যক্ত করেছেন আমি বলি আমাদের প্রতিটি দেশে শত্রুর অধ্যাসিত শত্রু বাহিনী সেখানে মার্চ করুক আর না করুক কি লাভ বলো 
যদি শুধু ভূমি থাকে শত্রুমুক্ত আর হৃদয় ও শরীর থাকে শত্রু অধ্যষিত তাই আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ফিরে আসবে সেই দিনই যেই দিন আমাদের প্রতিটি মানুষের দেহ ও আত্মা স্বাধীন হবে মুসলিম উম্মার সর্বপ্রথম প্রজন্মটি ফিতরাত ও সুস্থ মানবীয় সহবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তারা আল্লাহর দাসত্বের ব্যাপকতা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জীবনযাপন করেছে এই লক্ষ্যেই তাদেরকে সকল ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে তাই তারা যেই কোনো কাজকে কোনো প্রকার ভূমিতা ছাড়াই সঠিকভাবে করতে পেরেছে ওয়াহির মাধ্যমে তাদের অন্তরগুলো ছিল সুদৃঢ় তারা তাকে নিঃশর্ত বিশ্বাস করেছেন অতীতের অজ্ঞতাকে ঘৃণা করেছেন সেইগুলোকে তুচ্ছ মনে করেছেন এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছেন অতীতের সকল মানদণ্ড ভুলে গিয়ে নিজেদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত মানদণ্ডের সামনে সঁপে দিয়েছেন কখনো কখনো তাদের কাছে অতীত জাহিলিয়াতের কোনো আচরণ ফিরে এসেছে কিন্তু তারা তাকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন এবং তা থেকে পবিত্র হয়ে গেছেন তারা কোনো অপরাধ করে ফেললেও বুঝতে পেরেছেন যে তা অপরাধ বিপরীতে আজকের পৃথিবীতে জন্ম নেয়া নতুন প্রজন্ম সুস্থ মানবীয় সহবের উপর জন্মগ্রহণ করছে ঠিকই কিন্তু শত্রুদের চিন্তাগত সাংস্কৃতিক ও নৈতিক আগ্রাসন তাদের সেই স্বভাবকে দুর্বল করে দিচ্ছে বিভিন্ন রকমের অপপ্রচার ও অপসংস্কৃতি দ্বারা তাকে আহত করছে ফলে সত্য ও মিথ্যা তাদের সামনে দার্থবোধক হয়ে গেছে ফলে আল্লাহর দাসত্বের ম্যাগনেট তাদের আকর্ষণ করতে পারেনি তাই তার বিয়াতের বিষয়টি আমাদের জন্যে বেশ কঠিন হয়ে গেছে কারণ আমরা তার বিয়াতের মাধ্যমে এমন কিছু হৃদয়কে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করছি হ্যামিলিয়নের বাসিওয়ালারা যাকে প্রতিনিয়ত জাহান্নামের দিকে আহ্বান করছে কুরআন ছিল এমন এক বার্তা যা মানব মনে প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করত অথচ আজ আরবের অধিকাংশ মানুষের জন্যেই তা বোঝা কষ্টসাধ্য মনে হচ্ছে তাই সঠিক তারবিয়াতের মাধ্যমে আপনার সন্তানদের সুস্থ মানবীয় স্বভাবের উপর পড়ে থাকা মরিচাগুলো দূর করুন তাদের সামনে এই মহান লক্ষ্যটি উপস্থাপন করুন যা তাদেরকে সকল বিচ্ছিন্নতাকে দূর করে ঐক্যবদ্ধ করে দেয় কেউ হয়তো বলবেন আপনার কথা শুনে তো আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা হচ্ছে আমার মাঝে হতাশা বাধা বেঁধেছে আমি আপনাকে বলব হতাশ হওয়ার কিছুই নেই এই উম্মার শেষ অংশের অবস্থা এমনটি হবে এটাই আল্লাহর তাকদির হারাম সহজ হয়ে যাবে ইসলাম প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে আর এইগুলো সব কিছুই হবে মুসলিমদের একটি প্রজন্মের হাত ধরে মুসলিমরা নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে আর অন্য গ্রহ থেকে কেউ এসে আল্লাহর দিনকে সাহায্য করবে এমনটি হবে না নবী সাল্লাহ সাল্লামের সুসংবাদগুলো এই বিশ্বাসটি আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দেয় আমরা বিশ্বাস করি আমরা আমাদের সন্তানদের মাঝে তার বিয়াতের মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের বীজ বপন করে মুসলিম উম্মার সেই বিজয় ছিনিয়ে আনব চূড়ান্ত বিজয় মুত্তাকে দিলে হবে আজকের সন্তানেরা যেভাবে তার বিয়াত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে তা কিভাবে আশা করা যেতে পারে অথচ আজকের বাবা মায়েরা ভুলেই গেছে যে সন্তানকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করা নিজেদের জীবনের প্রধান লক্ষ্যেরই অংশ আর তা হল ব্যাপক অর্থে আল্লাহর দাসত্ব তরুণ ও তরুণীরা বিয়ে করে তারা সন্তান জন্ম দেয় কারণ সবাই তা করছে এর চেয়ে বেশি কিছু ভাবে না কখনো কখনো তারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব উপভোগ করার জন্যেও সন্তান নেই বাড়িতে বাচ্চাদের স্বর্গুল শোনার জন্যে মা বাবা হয় এভাবে প্রতিটি পরিবারের সূচনা হয় তারপর মা ও বাবা বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদীদের তৈরি করা তথাকথিত সফলতার পেছু ছুটতে থাকে আর সন্তানেরা তার পরিণতি ভোগ করে কোনো কোনো মা বাবা সন্তানদের সঙ্গ দিতে পর্যন্ত বিরক্ত হয় নিজের ইচ্ছে ও প্রভৃত্তির বাস্তবায়নের পথে তাদেরকে প্রতিবন্ধকতা মনে করে কারণ সন্তানদের সময় দিতে গেলে নিজেরটা বাস্তবায়ন করা যায় না ফলে সন্তানদেরকে সময় দেয়াকে তারা অনর্থক কাজ ও সময় নষ্ট মনে করে কারণ তা তাদের তথাকথিত সেই সফলতা লাভের পথে বাধা সন্তানেরা যার কোনো অংশ নয় ফলে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তারা চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দেয় সন্তানরা মা বাবার মাঝে থেকেও নষ্ট হয়ে যায় কারণ তাদের প্রতিপালনের বিষয়টি মা বাবা উপভোগ করে না তারপর শুরু হয় পরস্পরকে দোষারোপ করা আর বিবাদে জড়িয়ে পড়ার অধ্যায় সন্তানেরা সেই সব দৃশ্য অবলোকন করে তারা দেখে মা বাবা কিভাবে তাদেরকে একটি ভারী বোঝা মনে করে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে এখানে সে অধিকাংশ মা বাবা কি করবে তারা সন্তানকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘুষটি দিয়ে ফেলে সন্তানদেরকে তাদের মন মতো চলার স্বাধীনতা দিয়ে দেয় যদিও তা তাদের জন্য ক্ষতিকারও হয় না কেন তখন মা বাবা প্রত্যেকে নীরব ভাষা হয় সন্তান তুমি আমার কাছে এসো না আমার সময় নষ্ট করো না কি চাও তুমি খাবার নাও যা খুশি খাও নাও 
যত খুশি তুমি খরচ করো মোবাইল ট্যাবলেট আইপ্যাড প্লে স্টোর যা তুমি চাও নিয়ে যাও নাও আমার থেকে দূরে থাকো আমাকে বিরক্ত করো না যে সন্তান অজ্ঞতা ও আত্মিক শূন্যতায় চরমভাবে ভুগছে তার হাতে এমন কিছু তুলে দেয়া হয় যা তার ক্ষতি করে কোনো উপকারে আসে না গত পর্বের আলোচনায় এক বোন মন্তব্য করেছেন আমার স্বামী ভালো সে দায়িত্বশীল কিন্তু সে তার সন্তানদের প্রতিপালনে অংশগ্রহণ করে না তবে তাদের চাহিদা পূরণ আবদার পূরণ ও যেই কোনো ধরনের উপকরণ দিয়ে তাদের মনতুষ্টিকরণে অবহেলা করে না তার বক্তব্য মতে তার সন্তানেরা যেন অন্যদের চেয়েও নিজেকে ছুটো মনে না করে অন্যদিকে সন্তানদেরকে তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করা তাদেরকে উত্তম আদর্শ শেখানো সালাতের প্রতি তাগিদ দেয়া অহেতুক বস্তু থেকে তাদেরকে বিরত রাখা উপকারে এলমের প্রতি আগ্রহী করে তোলা ইত্যাদি প্রচেষ্টা আমাকে তাদের চোখে বাড়ির সবচেয়ে খারাপ সদস্যে পরিণত করেছে স্বামীর স্নেহ সহজাত ও উদারতার সামনে আমি তাদের চোখে এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি দীর্ঘদিন যাবৎ আমার সাথে এমনটি হচ্ছে জানি না কতদিন আমাকে এই কঠিন সমস্যাটির মোকাবেলা করতে হবে বাচ্চারা দায়িত্ব পালন করা ও কাজ করার তুলনায় খেলতে ও সময় নষ্ট করতে ভালোবাসে এটাই স্বাভাবিক এই বোনের উদ্দেশ্যে আমি বলব আপনি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করার পাশাপাশি এভাবেই কিছুদিন চালিয়ে যান স্নেহ ও গুরুত্বের সাথে কাজগুলো করতে থাকুন আর আপনার সম্মানিত স্বামীকে বলুন তিনিও যেন আপনার সাথে আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আর আপনার এই ধৈর্য ও পরিশ্রমের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট অবশ্যই আপনার জন্যে বিরাট প্রতিদান অপেক্ষা করছে হতে পারে সামান্য একটু অবহেলার কারণে আপনার সন্তানদের জীবনের বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে অনেক সময় পুরুষেরা নারীদেরকে বলে তোমরা সন্তানদের প্রতিপালনে গুরুত্ব দাও কিন্তু বলে না যে সে গুরুত্ব কিভাবে হবে তখন নারীরা ভাবে সন্তানদের জন্যে নিজেকে শেষ করে দেয়া এবং নিজেকে বিলীন করে দেয়াটাই হয়তো তাদের কাছে পুরুষের কাম্য নারী তখন ভাবে সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়া তাদের বিদ্যালয়ের বাড়ির কাজ করানো বিদ্যালয়ের পড়া সঠিকভাবে শেখানোর জন্যে তাদের পেছনে চেঁচানো তাদের বিছানা করে দেয়া এটাই হলো তাদের প্রতি গুরুত্ব আর সে এর ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে অথচ সে একেবারে ভুল জায়গায় নিজের শ্রমকে ব্যয় করছে ফলে সে নিজে কষ্ট পাচ্ছে এবং সন্তানদেরকেও কষ্ট দিচ্ছে আর ভাবছে সে ভালো কিছু করে যাচ্ছে আমরা যখন ব্যাপক অর্থে আল্লাহর দাসত্বকে আমাদের লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করব তখন আমাদেরকে মানব গঠনের সঠিক রূপরেখা সম্পর্কেও অবগত হতে হবে তাছাড়া আমাদের গুরুত্ব হবে কষ্টদায়ক অনেকেই বলেছেন আমি চাই আমার সন্তান জীবনে সফল হোক কিন্তু সফলতার মানে কি সফলতার মানদণ্ড কি আপনি যদি চান আপনার সন্তানকে লেখাপড়ায় সহায়তা করবেন তাহলে তাদের কাছে লেখাপড়াকে পছন্দনীয় করে উপস্থাপন করুন তাদেরকে শেখান কিভাবে তারা প্রতিদিনের পড়া শিখবে কিভাবে তারা বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করবে কিভাবে সমাধান করবে এবং সমন্বয় করবে এভাবে বলবেন না এসো তোমার কাজটা আজ আমি করে দিই অথচ এমনটি সাধারণত সবাই বলে প্রতিদিনের পড়া আদায় করতে না পারার বোঝাটা তাদেরকে বইতে দিন এই ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা বা নেতিবাচক মানসিকতা তৈরি করবেন না কিন্তু সন্তানদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করবেন না বাড়ির পরিবেশকে আতঙ্কময় করবেন না আপনি যখন মায়ের চরিত্র থেকে শাসকের চরিত্রে চলে আসবেন তখন সন্তান আপনার অবস্থান হারিয়ে ফেলবে এজন্যে আপনাকে আরও ধৈর্যশীল সহনশীল ও আত্মনিয়ন্ত্রক হতে হবে কিন্তু আপনি যদি সহজে অস্থির হয়ে যান ছোট ছোট বিষয় নিয়ে প্যারেশান হয়ে যান দু একটি বিষয় নিয়ে মহাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেন তাহলে সন্তান ও স্বামী উভয়ের সাথেই আপনার দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে কত নারী এমন আছে যারা সন্তান জন্ম দেওয়ার পর শুধু মা হয়ে যায় স্ত্রী থাকে না সন্তানের কারণে তারা স্বামীর সাথে দূরত্ব তৈরি করে ফেলে দিন শেষে দেখা যায় তারা নিজেদেরকে ব্যর্থ মা ব্যর্থ স্ত্রী ও ব্যর্থ নারী ভাবতে থাকে এর বাজে প্রভাব পড়ে সন্তানদের উপর তাদের কাছে মা একটি ব্যর্থ জীবনের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে সেখান থেকে তারা পরিবার ব্যবস্থার উপর বিরাগ ভাজন হয়ে পড়ে বিয়ের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে এমনকি তাদের এই অনীহা সেই ইসলামের উপর গিয়ে পড়ে যে ইসলাম বিয়ের কথা বলছে বিয়েকে উদ্বুদ্ধ করছে এবং বিয়ে ছাড়া যৌনাচার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এইভাবেই ছেলেমেয়েরা শরিয়াত বহির্ভূত সম্পর্কের মাঝে নিজেদের মানসিক শূন্যতা পূরণ করার প্রতি ঝুঁকে পড়ে কারণ তারা ব্যর্থ বিয়ের দৃষ্টান্ত আর বৃদ্ধি করতে চায় না নিজেকে জ্বালিয়ে সন্তানদের আলো দাও এই স্লোগানটি ভুল স্লোগান আমাদের দিন আমাদের শেখায় তোমার উপর তোমার নিজ সত্তার অধিকার রয়েছে সুতরাং তুমি প্রত্যেক অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার অধিকার প্রদান করো আপনি যতই পড়তে থাকুন সন্তানদের জীবন আলোকিত করতে পারবেন না 
বরং এই পুরা ছাই দিয়ে তাদের জীবন বিবর্ণ হয়ে যাবে তাই পূর্বেন না বরং স্থিরতা ও স্থিতিশীলতা দিয়ে নিজের জীবন ও তাদের জীবন আলোকিত করুন সন্তানদের প্রতিপালনের মাঝেও নিজের সত্তাকে তার অধিকার প্রদান করুন নিজের সত্তার সাথে সহজতা করুন ও তাকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দিন স্বামীর সাথেও সহজ থাকুন এবং তাকে তার অধিকার প্রদান করুন আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার সন্তানদের প্রতিপালনের বিষয়টি তার পরেও আপনি সুন্দরভাবে সামলে নিতে পারবেন সমাজ যে মানদণ্ড নির্ধারণ করে রেখেছে সে অনুযায়ী আপনার সন্তানদের সফলতার সাথে আপনার সফলতাকে সম্পৃক্ত করবেন না যেমন পড়ালেখায় তাদের সফলতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন ইত্যাদি অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না আপনার কাছে আপনার জীবনে ও সন্তানদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আল্লাহর অধিকার সুতরাং আপনি সঠিক বিবেচনা ও সুখী হওয়ার ক্ষেত্রে বাস্তব নমুনা হয়ে যান তাহলে তা আপনার সন্তানদের দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সফলতা অর্জনে সহায়তা করবে তারাও আপনার মতো সুখী ও সফল হবে কেউই হয়তো বলবেন আমি আল্লাহর দাসত্বকে আমার জীবনে লক্ষ্য বানিয়েছি কিন্তু আমি আমার সন্তানদের আল্লাহর দাসত্ব ও আখিরাত নিয়ে চিন্তিত অথবা আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয়েছি সন্তানেরা বড় হয়ে যাওয়ার পর তারপরেও আমি চেষ্টা করছি আমার সন্তানদের সচেতন করতে কিন্তু তারা আমার ডাকে কোনো সাড়া দেয়নি এখন আমি খুব ব্যর্থতা অনুভব করছি বিষয়টি আমাকে খুব কষ্ট দেয় আমরা আপনাকে বলব এখানে শরীয়ত একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং নির্দেশনা দিয়েছে সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা যেন আপনার নিজের কাজের প্রতি গুরুত্ব কমিয়ে না দেয় তাদের জন্য আফসোস করে নিজেকে পুরাতে শরীয়ত আপনাকে আবারণ করেছে কারণ এটা আপনাকে কষ্ট দেবে এবং পরবর্তীকালে আপনার সন্তানেরা এই নিয়ে কষ্টে ভুগবে তাই কিতাব উল্লাহ আপনাকে এখানে এসে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হৃদায়ত দিতে পারবেন না বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হৃদায়ত দান করেন সেটা কাসাস আয়াত ছাপ্পান্ন কুরআন আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আপনার নবী নুহ আলাহিসালামও নিজের সন্তানকে রক্ষা করতে পারেননি বরং আল্লাহর ফয়সালায় বাস্তবায়ন হয়েছে তাই সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তা যেন আপনার নিজের চিন্তার মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায় যদি আপনার সন্তান বা পরবর্তী প্রজন্মের কেউ নষ্ট হয়ে যায় অচেতন লোকেদের মতো জীবনযাপন করে তাহলে আপনি তাদেরকে নিয়ে ভাবতে পারেন তাদেরকে কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারেন কিন্তু তা নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না শয়তান যেন অন্যের চিন্তা আপনার মাঝে প্রবেশ করিয়ে নিজের বিষয় থেকে আপনাকে অচেতন না করে ফেলে কেউ হয়তো বলবেন আপনি যা বলছেন তার যৌক্তিকতা নিয়ে আমি পরিতৃপ্ত কিন্তু মানসিকভাবে আমার স্বামী ও সন্তানদের সাথে ভালো লাগে না আমার ভালো লাগে এবাদত সাংস্কৃতিক কোনো কাজ অথবা দাওয়াতি কাজ এগুলো কি সুউচ্চ লক্ষ্য নয় আমি তার উদ্দেশ্যে বলব আমাদের দিন আমাদেরকে শেখায় আমরা যা উপভোগ করি শুধু তাই সব সময় করে যাওয়া আমাদের জন্য উচিত নয় বরং প্রথমে আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে আর পর্যায়ক্রমে উপেক্ষা করে নিজেদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহর পছন্দের চেয়েও নিজের পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া প্রবৃত্তির অনুসরণের নামান্তর এমনকি আপনার পছন্দের বিষয়টি যদি ন্যাক কাজও হয় এটাই আল্লাহর এই আয়াতের মর্ম আর যে তার রবের সামনে উপস্থিতিকে ভয় করে এবং আত্মাকে প্রভৃতি থেকে নিবৃত রাখে জান্নাতি তার ঠিকানা সুরা নাজিরাত আয়াত চল্লিশ থেকে একচল্লিশ আল্লাহর শরিয়ত আপনাকে আদেশ করে আপনার সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং এই ব্যাপারে নিজের নফসের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে যদিও তা আপনি উপভোগ না করেন একই রকমভাবে শরিয়ত আপনার সন্তানদের আদেশ করে আপনার বার্ধক্যের সময়ে আপনার সেবা করতে যদিও তারা তা উপভোগ না করে এবং যদিও তারা এতে বিরক্ত হয় না কেন এমনকি আপনার সেবাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ইবাদতও শরীয়ত তখন সমর্থন করে না জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হতে ইচ্ছুক মোয়াবিয়া সুল্লামি রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছিলেন তুমি তোমার মায়ের পায়ের কাছে পড়ে থাকো সেখানে জান্নাত রয়েছে সুনানো ইবনে মাঝা আদিস দু হাজার সাতশো একাশি হাসান আবিদ জুরাইসকে আল্লাহ এই জন্যে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন যে তিনি তার মায়ের ডাক না শুনে সালাতে মগ্ন ছিলেন যেমনটি বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ওয়াইজ আল কার্নিকে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সহচার্য ও দর্শন থেকে বঞ্চিত করেছিল তার মায়ের সেবা উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে যে সব ইবাদত থেকে মায়ের সেবা প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ আমল যেমন জিহাদুত তলাব বা আক্রমণাত্মক জিহাদ নফল সালাত ও হিজরত কিন্তু আল্লাহ এসব ইবাদতের চেয়েও মায়ের সেবাকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন সম্ভবত উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে 
এসব ব্যক্তিরা এমন ছিলেন যাদের উপর তাদের মায়ের সেবা নির্ভর করে যে আল্লাহ আপনি উপভোগ না করা সত্ত্বেও সন্তানদের প্রতিপালন করতে আদেশ করেন তিনি সন্তানদেরকে তারা উপভোগ না করা সত্ত্বেও আপনার সেবা করা ও আপনার জন্য অবনত হওয়ার আদেশ করেন আর তাদের উভয়ের জন্য তোমরা অবনত করে দাও দয়ার ডানা সুরা বনে ইসরায়েল আয়াত চব্বিশ ইউরোপের বয়স্ক লোকেদের সাথে যা হচ্ছে বিশেষত করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে যা দেখা যাচ্ছে তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত প্রিয় বোন আপনি যদি নিজের পছন্দের উপর আল্লাহর পছন্দকে প্রাধান্য দেন এবং সহনশীলতা ও ধৈর্যের সাথে সন্তান প্রতিপালনে আত্মনিয়োগ করেন তাহলে অচিরেই দেখবেন কাজটি আপনি উপভোগ করতে শুরু করেছেন একসময় দেখবেন যে কোনো কাজের চেয়েও আপনার কাছে তা বেশি ভালো লাগছে আশা করি এতটুকু আলোচনা হওয়ার পর আপনি বুঝতে পেরেছেন তার বিয়াত মানে কি এটি একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া যার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য কারণ এটি হল মানব গঠন যে মানব আল্লাহর জান্নাতে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে জাহান নামের ইন্ধন হবে না এ বিশ্বাসী সম্প্রদায় তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবারকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হল মানুষ ও পাথর তোরা তাহরিম আয়াত ছয় আপনার সন্তান জাহান নাম থেকে আপনার রক্ষা কবজ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানদের কাউকে প্রতিপালন করবে এবং তাদের প্রতি সদাচার করবে তারা জাহান নাম থেকে তার জন্য পর্দা হবে তাহি বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার নয়শো পঁচানব্বই আপনার সন্তান মৃত্যুর পর আপনার ভরসা আল্লাহ জান্নাতে ন্যাক্কার বান্দার মর্যাদা বুলন্দ করে দেবেন তখন সে বলবে আমি কোথা থেকে এই মর্যাদা লাভ করলাম আল্লাহ বলবেন তোমার জন্যে তোমার সন্তান ইস্তিকফার করার কারণে সোনানো ইবনে মাঝা হাদিস তিন হাজার ছয়শো ষাট তাছাড়া এই সন্তান পার্থিব জগতে আপনার চোখের শীতলতা যদি আপনি তাকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করেন প্রিয় বোন প্রক্রিয়াটি সহজ নয় কিন্তু তার ফলাফল খুবই বড় কখনো আপনি তাতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন কখনো খুব ভারী বোঝা মনে হবে কিন্তু স্মরণ রাখবেন যারা আল্লাহর জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তাদেরকে আমি আমার পথসমূহ প্রদর্শন করি নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারীদের সাথেই আছেন সুরা আনকাবুত আয়াত ঊনসত্তর আল্লাহ আপনার সাথে আছেন তিনি আপনার ভুলগুলো শুধরে দেবেন এবং আপনাকে সাহায্য করবেন আর আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে বিরাট মর্যাদা একজন প্রশ্ন করল হে আল্লাহর রসুল আমার উত্তম সহচার্যের কে বেশি অধিকার রাখে তিনি বললেন তোমার মা লোকটি বলল তারপর কে তিনি বললেন তোমার মা লোকটি বলল তারপর কে তিনি বললেন তোমার মা লোকটি বলল তারপর কে তিনি বললেন তোমার বাবা তহি বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার সাতশো একাত্তর তহি মুসলিম আপনার প্রতিপালক আদেশ করেন তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা করো না আর মা বাবার সাথে সদাচার করো যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে পৌঁছে যায় তাদের একজন বা উভয়ই তাহলে তাদেরকে তুমি উফ শব্দটিও বলো না এবং ধমকের সুরে কথা বলো না আর তাদের সাথে তুমি বলো সম্মানজনক কথা আর তাদের উভয়ের জন্যে তুমি অবনত করো দয়ার ডানা আর বলো হে রব তাদের প্রতি দয়া করুন যেমন তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছে তেমনি তোরা বনি ইসরায়েল আয়াত তেইশ থেকে চব্বিশ আর বলে হে রব তাদের প্রতি দয়া করুন যেমন তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছে তেমনি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখতে দেখতে আমরা সিরিজের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এলাম আমাদের এবারে আলোচ্য বিষয় নারীর শিক্ষা ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এই পর্বে আমরা বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা করব প্রশ্ন আসতে পারে কেন আমরা নারীর মৌলিক কোনো আলোচনা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য একটি বিষয়কে আলোচ্য বিষয় বানালাম উত্তর হল আমরা আসলে মৌলিক বিষয় থেকে স্থানান্তরিত হইনি আমরা এই পর্বে শুধু দেখার চেষ্টা করব আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কি আসলে নারীর প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম এই শিক্ষা ব্যবস্থা কি তার অস্তিত্বের লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাকে কোনো সাহায্য করে এই শিক্ষা ব্যবস্থা কি তার জন্য উপকারী এটা কি তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সুখী ও আত্মতৃপ্ত করতে পারে তবে আজকের আলোচনাটি ব্যাপক পরিসরে যা নারী পুরুষ ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য প্রথমেই আমরা ওয়াহি অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব যাতে আমাদের সামনে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় তারপর বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেব 
কারণ আমাদের আসলে জানা উচিত কে আমাদেরকে এই সজ্জিত ক্লাসরুমে নিয়ে এলো যেখানে আমরা আমাদের জীবনের বারো থেকে চোদ্দটি বছর অতিবাহিত করি সেটা আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারণ তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব ঘরে ওঠে আমাদের জানা উচিত ভুয়া ডাক্তার ধোকাবাজ ইঞ্জিনিয়ার চোর ব্যবসায়ী ঘুষকোর চাকরিজীবী নাস্তিক প্রফেসর ফ্যামিনিস্ট ডক্টর ইত্যাদি সমাজের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা কি সর্বপ্রথম আল্লাহ তার রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের প্রতি যে আয়াত অবতীর্ণ করেন তা হল করুণ সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেটা আলাক আয়াত এক হে মানুষ পর এবং জান সৃষ্টি ও জীবন সম্পর্কে তোমার রবের নামে সেইগুলোকে অনুধাবন করো বিশ্বাস রাখো যে তোমার একজন রব আছেন যিনি তোমাকে প্রতিপালন করেন তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন একটি রক্তপিণ্ড হতে তারপর তোমাকে বিভিন্ন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে লিখতে শিখিয়েছেন তিনি তোমাকে দান করেছেন সুস্থ মানবীয় স্বভাব ও বিবেক যার মাধ্যমে তুমি বাস্তবতাকে অনুসন্ধান করতে পারো আর এটা সেই মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি যিনি সকল পূর্ণতার অধিকারী এমন কোনো মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তির সৃষ্টি নয় যে ঘটনাক্রমে কিছু একটা তৈরি করে ফেলেছে তাই তিনি মহানুভব রব যিনি শিখিয়েছেন কলমের মাধ্যমে শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না পর নিজে উপকৃত হতে এবং মানুষকে উপকৃত করতে তোমার জ্ঞান দিয়ে তুমি তোমার স্রষ্টার পূর্ণতার প্রমাণ পেশ করো এবং তোমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করো ইহকাল ও পরকালের সুখ ও সফলতা অর্জন করো এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন যা মানুষকে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করে ফলে সে তার শক্তিকে মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্যয় করে এই দর্শন মানুষকে তাওহিদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে ফলে সে একক রবের দিকে ধাবিত হয় এবং নিজেও স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী হয় এই দর্শনকে বুকে ধারণ করে মুসলিমেরা এগিয়ে গেল এবং জ্ঞানের জগতে বিরল সব কীর্তি ঘরে তুলল আমরা আমাদের রেহলাতুল ইয়াকিন সিরিজে মুসলিমদের এমন বহু কীর্তি ও আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছি মুসলিমদের প্রণীত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার কথাও সেখানে উঠে এসেছে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে রয়েছে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা রিহলাতুল ইয়াকিন সিরিজটির অডিও যদি আপনারা চ্যানেলে শুনতে চান তাহলে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন ইনশা আল্লাহ আমরা যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক কমেন্ট খুঁজে পাই তাহলে ইনশা আল্লাহ সেই সিরিজটির অডিও আমরা তৈরি করব ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে রয়েছে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা যার প্রক্রিয়া নিম্নরূপ প্রথমত ইসলাম শিক্ষাকে ইবাদতের দৃষ্টিতে দেখেছে ভোক্তা ধর্মীয় শিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষা তাই রবের নামে পড়ার এই সংস্কৃতি গোটা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল এই সংস্কৃতির প্রসার ছিল পরিবারে সমাজে মসজিদের এলমি হালাকায় এবং ইসলামী যুগে ঘরে ওঠা মাদ্রাসায় এর ফলে তৈরি হতো দ্বিতীয় বিষয়টি আর তা হল সম্মিলিত দায়িত্ব বোধ প্রত্যেকেই শিক্ষাকে নিজের দায়িত্ব মনে করত তাকে রাষ্ট্রের কাঁধে চাপিয়ে দিত না এই দায়িত্ব বোধের কারণে যদি রাষ্ট্র কোনো বিশৃঙ্খলার শিকার হতো তবু ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সেই বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকত কারণ সমাজ ব্যবস্থা তখন গড়ে উঠেছিল এই চিন্তার ভিত্তিতে তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল আর তোমাদের সকলকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত করা হবে সাহি বুখারি হাদিস আটশো তিরানব্বই সাহি মুসলিম হাদিস আঠারোশো তাই প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি চেষ্টা করতেন নিজের দায়িত্বভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত রাখতে তাই মা বাবারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দিত ইবাদত মনে করেই যার ফলে মুসলিম প্রজন্মের মূল অংশ বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকত যদিও কোনো কোনো অংশ তার শিকার হয় না কেন তারপর সেই মূল অংশ থেকে নতুনভাবে সঠিক ধারার নতুন প্রজন্ম তৈরি হতো তৃতীয়ত শিক্ষার মূল উচ্ছের বিশুদ্ধতা ও প্রমাণিকতা ইসলাম বলে পর তোমার রবের নামে অর্থাৎ ওয়াহি হল সকল জ্ঞানের মূল উৎস তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মানদণ্ড ও মাপকাঠি সুদৃঢ় যা কখনোই পরিবর্তন হবে না তাই রাষ্ট্র যেই দিকেই যাক শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক থাকবে জ্ঞান চর্চার ধারা ক্ষমতা লুভি ও স্বার্থে অন্যাসীদের থেকে সুরক্ষিত থাকবে রাষ্ট্র হয়তো কখনো কখনো তাকে প্রভাবিত করতে চাইবে কিন্তু মূল উৎস থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না বিপরীতে মানুষ শাসকের ভালোমন্দ বিচার করবে ওয়াহির ভিত্তিতে আর শাসক না তাতে কোনোদিন স্পর্শ করতে পারবে 
না বদলাতে পারবে বরং সে নিজেও মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে ওয়াহির নির্দেশনাকে অনুসরণ করে আর যদি সে ওয়াহির বিরোধিতা করে এবং এমন কিছু শেখানোর চেষ্টা করে যা মানুষের উপকারে আসে না তাহলে তো ইসলাম বলেই দিয়েছে সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্যের কোনোই সুযোগ নেই সাহি জামে হাদিস সাত হাজার পাঁচশো বিশ সাহি বরং শাসক যদি ওয়াহির আওতার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তার হাত ধরে তাকে আবারও ওয়াহির ভেতরে ফিরিয়ে আনা হবে কারণ তার ক্ষমতা শর্তহীন নয় বরং যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও তাহলে তাকে আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও তোরা নিসা আয়াত উনষাট চতুর্থত সম্পদ সমাজের মাঝে ব্যাপ্ত ছিল তা কোনো বিশেষ শ্রেণীর মাঝে কুক্ষিগত ছিল না কোনো শাসকের কাছেও জমা ছিল না ফলে পুঁজিবাদী চিন্তা থেকে কেউই শিক্ষাকে করায়ত্ত করতে পারত না আর ইসলাম তো পুঁজিবাদের স্পষ্ট বিরোধিতা করে ইসলাম বলে যাতে সম্পদ তোমাদের ধনীদের মাঝে পালাক্রমে ঘূর্ণন না করে তোরা হাসর আয়াত সাত তাই ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে বিদ্যমান ছিল ফলে তারা সকলেই ছিল স্বাবলম্বী ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে অন্যের থেকে অমুখাপেক্ষী তাই আহলে ইলম ও জ্ঞান চর্চাকারীরা নিজেদের বক্তব্যের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলেন তারা নিজেরাই স্বাবলম্বী ছিলেন ফলে রিজিক নিয়ে তাদের কোনো হুমকি ছিল না তাদেরকে শাসক শ্রেণীর কাছ থেকে বেতনের অপেক্ষা করতে হতো না ফলে তাদের বিরুদ্ধে কথা বললে বেতন ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা ছিল না এই স্বাধীন পরিবেশ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী ওয়াকফ তথা ওয়াকফকৃত সম্পদের ব্যাপক ভূমিকা ছিল বিত্তশালী মানুষরা তাদের সম্পদের একটি বিশেষ অংশ ওয়াকফ করে দিতেন যা থেকে উপার্জিত সম্পদ দিয়ে কিছু ব্যক্তিকে রিজিকের চিন্তা থেকে মুক্ত থেকে নিশ্চিন্তে ইলম অর্জন করার সুযোগ করে দিত এটা ছিল শাসক শ্রেণীর মোকাবেলায় জনগণের বড় একটি শক্তি যার মাধ্যমে তারা আলিম সমাজকে শাসক শ্রেণীর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতেন ফলে সকল ক্ষেত্রে আলিমেরা নির্বিঘ্নে বিচরণ করতেন এমনকি রাষ্ট্রব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়লেও জ্ঞান চর্চা বন্ধ হতো না যেমন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ উপনিবেশ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তা ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে পরিচালিত হতো সকল স্তরের মানুষের মাঝে সম্পদের ব্যাপ্তির ফলে গুটি কয়েক ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না বরং শিক্ষার পেছনে ইবাদতের লক্ষ্যটি সব সময় উপস্থিত ছিল আর মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিগতভাবে ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদতকে বাস্তবায়ন করা পঞ্চমত শিক্ষার ফলাফল বিবেচিত হতো ওয়াহির লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপর ভিত্তি করে কোনো পুঁজিবাদী কোম্পানির স্বার্থ বা বস্তুবাদী সভ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষার ফলাফল বিবেচিত হতো না অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের কল্যাণের ভিত্তিতে শিক্ষার ফলাফল বিবেচিত হতো তাদের আত্মা শিষ্টাচার ও চারিত্রিক উন্নতিকেই মানদণ্ড মানা হতো তাই একজন ফকি তার যথাযথ মূল্যায়ন পেতেন একজন তারবিয়াতকারী মা তার যথাযথ মূল্যায়ন পেতেন অথচ পুঁজিবাদীদের চোখে এসব মানুষের কোনো মূল্যই নেই কারণ তারা পুঁজিবাদের সেবা দাস নয় এই স্বাধীন পরিবেশে শাসকের উপর সাধারণ মুসলিমদের প্রভাব বজায় রাখত এবং তাদের মধ্যে থেকেই আহলুল হাল্লি ওয়াল আখত নির্ধারণ করা হতো সব সময় একটি স্বাধীন প্রজন্মের অস্তিত্ব পাওয়া যেত তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করত সমাজের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফলে তাদের নিকট কোনো কিছু গ্রহণ করা বা বর্জন করার মানদণ্ড ছিল সত্য ও মিথ্যা কারণ তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করতেন না এবং তারা অর্থনৈতিকভাবেও ছিলেন স্বাবলম্বী তাহলে মোট কথা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল পাঁচটি এক শিক্ষাকে এবাদত মনে করা দুই শিক্ষাকে নিজের মৌলিক দায়িত্ব মনে করা তিন শিক্ষার মূল উচ্ছের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা চার ফলাফল বিবেচিত হতো ওয়াহির উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পাঁচ সমাজের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য যার ফলে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা শিক্ষা কখনো প্রভাবিত হতো না এবার জানার বিষয় হল ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাকালীন ইউরোপে কি হচ্ছিল এটা জানা এই জন্য জরুরি যে ঠিক সেই সময়ে ইউরোপও একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল তারপর যখন ওয়াহির সাথে আমাদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেল এবং ইউরোপিয়ানরা আমাদের দেশগুলো দখল করে নিল তখন তারা আমাদের উল্লেখিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হল তারা কৌশলে ও শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরিয়ে সেখানে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করে দিল এবং আমাদের মস্তিষ্ককে তার অনুগামী করে দিল ইউরোপিয়ানরা প্রথম দিকে সামাজিক বৈষম্যের চর্চা করত তাদের মাঝে তখন দুটি শ্রেণী ছিল নেতা ও কর্মী শিক্ষা ছিল তখন শুধু নেতা শ্রেণীর অধিকার 
কর্মী শ্রেণীকে যদি কোনো শিক্ষা দেওয়া হতো তা হতো নেতা শ্রেণীর সেবা ও দাসত্ব করার সুবিধার্থে তারপর এলো বিপ্লবের যুগ ইতালিতে যা সূচনা হয়েছিল চোদ্দশো থেকে ষোলোশো খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এই সময়ে প্রাচীন শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বিপ্লব সাধিত হল এবং এমন কিছু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল যেখানে মানুষ বসবাস করত শুধু নাগরিক পরিচয় নেতা বা কর্মী বলতে সেখানে কোনো পরিচয় ছিল না যার ফলে কিছুদিন মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারল কিন্তু ধীরে ধীরে আবার নতুন বৈষম্য চলে এলো আর তা হলো পুঁজিবাদের বৈষম্য যেহেতু দীর্ঘ একটি সময় যাবৎ শিক্ষা শুধু একটি শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল তাই তাকে সমাজের সকল শ্রেণীর মাঝে বিনামূল্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইউরোপে তৈরি হল সরকারি বিদ্যালয় আর এর উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের বিশ্বাসকে প্রজন্মের মাঝে বদ্ধমূল করা তথা ইনডক্ট্রিনেশন তাদের লক্ষ্য ছিল এসব বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রের কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে ফলে রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হবে কারখানাগুলো সচল হবে এবং এইসবের মাধ্যমে অন্য সব রাষ্ট্রের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা ও দখলদারিত্ব চালানো সহজ হবে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৈরি করা হল কারিগরি বিদ্যালয় তথা ফ্যাক্টরি মডেল স্কুলস যে স্কুল থেকে দক্ষ কর্মী তৈরি হতো যাদের কাজ ছিল কারখানায় কাজ করা এই ধরনের বিদ্যালয় সর্বপ্রথম সতেরোশো সতেরো সালে জার্মানির ব্রুশিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হল তারপর আঠারো শতকের শেষ ভাগে প্রথম শিল্প বিপ্লব সাধিত হল নারীকে ঘর থেকে বের করে আনা হল এবং তাদের মাঝে জন্ম নিয়ন্ত্রক ওষুধ বিতরণ করা হল যাতে তারা দীর্ঘক্ষণ কারখানায় কাজ করতে পারে এর আগে আঠারোশো সাত সালেই ব্রুশিয়ার স্কুলগুলোকে সরাসরি ঘোষণা দিয়ে সরকার নির্ধারিত পাঠ্যক্রম পড়াতে বাধ্য করা হয়েছিল জার্মান দার্শনিক জোহান গাটলিফ ফিস্তে বলেন বিদ্যালয় ব্যক্তিকে পরিবর্তন করে দেবে এমনভাবে বদলে দেবে যে আপনি যা চান তার বাইরে সে যেন অন্য কিছু না চাই এর কারণ ছিল জার্মানিরা ফ্রান্সের সাথে বিবাদে জড়িয়ে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল রাষ্ট্রের সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতেই নাগরিকদের এভাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল কর্তারা দার্শনিক ফিস্তের মতে জার্মানির পিছিয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল ছাত্রদের স্বাধীন ইচ্ছাধিকার কারণ তারা তখন ভালো ও মন্দের মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাই তাদের স্বাধীন ইচ্ছা অধিকার দূর করে দিলেই তার সমাধান হয়ে যায় তারা সিদ্ধান্ত নিল যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছাত্রদেরকে তৈরি করা হবে তা হল রাষ্ট্রকে শক্তিশালীকরণ এই জন্যে ছাত্রদেরকে প্রতিদিন সকালে সেনাবাহিনীর মতো সারিবদ্ধ হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রের পবিত্রতার বাণী গাইতে হবে তারপর জার্মানিতে উদ্ভাবিত হল নতুন ব্যবস্থা আঠারোশো সালে ফ্যাড্রিক ফ্লোয়েবলের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হল কিন্টার গার্ডেন স্কুল এই ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে তার অনুপ্রেরণা ছিল শৈশবে তার মা মারা গিয়েছিলেন এবং বাবা আরেকটি বিয়ে করেছিল ফলে সে মা বাবা উভয়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল এই ধরনের স্কুলের মাধ্যমে তাই সে স্নেহহারা বাচ্চাদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিল ঠিক এই সময়টিতেই ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষ দখল করেছিল যা ইতিপূর্বে মুসলিমদের দখলে ছিল তখন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক টমাস মিকলি ভারতবর্ষের ব্রিটিশদের নির্ধারিত শাসকদের নিকট পত্র লিখল যার শিরোনাম ছিল ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই পত্রের মাঝে যা লেখা ছিল তার মাঝে এই কথাটিও ছিল এই সময়ে আমাদেরকে নিজেদের মাঝে এবং আমাদের শাসিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে একটি সেতু বন্ধন তৈরি করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যেতে হবে আমাদেরকে ভারতবর্ষে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করতে হবে যারা রক্ত ও বর্ণে যদিও হিন্দুস্থানি হবে কিন্তু চিন্তাধারা চরিত্র ও রুচির দিক থেকে তারা হবে ইংরেজ এমন একটি প্রজন্মকে ঘরে তুলতে হলে প্রয়োজনে আমাদেরকে রাষ্ট্র কর্তৃক সহায়তা প্রদান করতে হবে তারপর ব্যাপক আকারে তার প্রসার ঘটাতে হবে আর এই প্রজন্মটিকে গোটা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে শিক্ষিত ও অনুসরণীয় প্রজন্ম হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে এই হলো সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এভাবেই তারা সামরিকভাবে কোনো দেশকে দখল করার পূর্বেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাকে দখল করে নিত বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান সরকারি বিদ্যালয় ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে আলোচনার স্বার্থে টমাস মিকলের সূক্ষ্ম দর্শনটিকে আপনার মস্তিষ্কে টুকে রাখুন ইউরোপে যখন এসব কিছু চলছিল তার মাঝেই মুসলিম পক্ষ থেকে বহু জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়েছিল কিন্তু সেখানে গিয়ে তার শেকর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পর তোমার রবেন নামে এই দর্শন থেকে দূরে সরে গেল তৈরি হল নতুন দর্শন পর রাষ্ট্র ও তার শক্তির নামে 
প্রকারান্তরে পড়া শুরু হলো মানুষের প্রভৃত্তি স্বার্থ ও শক্তির নামে আঠারোশো সালে কারিগরি বিদ্যালয়ের চিন্তাটি ব্রুশিয়া থেকে পুরো ইউরোপ ও আমেরিকায় স্থানান্তরিত হল তারপর আঠারোশো বিয়াল্লিশ থেকে উনিশশো সতেরো পরবর্তী সময়ে গোটা আমেরিকায় সরকারি বিদ্যালয় ছড়িয়ে পড়ল আঠারোশো বিরানব্বই সালে আমেরিকায় দশ ব্যক্তির সমন্বয়ে কমিটি অফ টেন গঠিত হল যাদের প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রচলিত যখন এই দশ ব্যক্তি এই শিক্ষা ব্যবস্থাটি প্রণয়ন করল এবং তা মুসলিম বিশ্বে প্রসারিত হয়ে গেল তখন আমাদের উচিত প্রশ্ন করা এই দশ ব্যক্তি কারা কি তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেন আমরা তাদের উপর ভরসা রাখব তারা যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিল তার সাথে কি আমরা একমত এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে আসুন আমরা সেই দশজন ব্যক্তির মাঝে গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি উইলিয়াম টরি হ্যারিসের জীবন থেকে ঘুরে আসি যাকে আমেরিকান প্রশাসন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য নির্ধারণ করেছিল সে একটি আর্টিকেল লিখেছে যার শিরোনাম ইন্ডিয়ান এডুকেশন তথা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে ভারতীয় বলে রেড ইন্ডিয়ানদের বোঝানো হয়েছে যারা ছিল আমেরিকার আদিবাসী আসুন আমরা আর্টিকেলটির মূল অংশে চোখ বোলাই বলে রাখা ভালো যে আমেরিকার ভূমিতে মূলত বসবাস করত রেড ইন্ডিয়ানেরা ইউরোপিয়ানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে তাদের মাতৃভূমি দখল করে নিল এটা ছিল এক নির্মম ইতিহাস যার ব্যাপারে আমরা অন্য সিরিজে কথা বলেছি ইউরোপিয়ানদের দ্বারা আমেরিকা দখল হওয়ার পরও সেখানে আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে ইউরোপিয়ানদের একটি দণ্ড অব্যাহত থাকল ওপরে আলোচিত আর্টিকেলটিতে রেড ইন্ডিয়ানদেরকে কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় এনে আমেরিকার নতুন সভ্যতার অনুসারী বানানো যায় তার পন্থা আলোচনা করা হয়েছে যাতে তারা আমেরিকান নিয়ন্ত্রক তথা বর্তমানে যারা নিজেদেরকে আমেরিকান আসল নাগরিক বলে দাবি করে তাদের বিরুদ্ধে হুমকি না হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে যে সমাধানটি পেশ করা হয়েছে তা হল বাধ্যতামূলক একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো যার ফলে রেড ইন্ডিয়ানদের সন্তানদেরকে শৈশবেই তাদের পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বারো বছরের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিয়ে আসা হবে এই ক্ষেত্রে সময়টিও দীর্ঘ হতে হবে কারণ দুই থেকে পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে তাদের মস্তিষ্কে নিজেদের চিন্তার বীজ ভালোভাবে বপন করা সম্ভব হবে না ফলে তাদের মাঝে শিক্ষার প্রভাব বেশি দিন অব্যাহত থাকবে না এবং তাদেরকে শিল্প বিপ্লবের অংশ বানানোও সম্ভব হবে না তাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও দখল নিশ্চিত করার জন্য সামরিক বাহিনীতে অর্থ ব্যয় না করে রেড ইন্ডিয়ানদের শিক্ষার পেছনে কিছু অর্থ ব্যয় করলে তা আরও ফলপ্রসু হবে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবায়নের জন্য রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে হাসি মুখে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এভাবেই হাসি মুখে এক প্রকার জোরপূর্বক তাদের সন্তানদেরকে দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে সাদা চামড়ার লোকেরা নিজেদের ইচ্ছে মতো চিন্তাধারা তাদের মস্তিষ্কে স্থাপন করেছিল অথচ তাদের পিতামাতারা তা বুঝতেও পারছিল না শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত দশজনের মাঝে একজন হল উইলিয়াম হ্যারিস সে শিশুদেরকে সকাল সকাল বিদ্যালয়ে উপস্থিত করার পদ্ধতিটি চালু করল এবং দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ে কাটানোর ব্যবস্থা করল এর পেছনে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল শিশুদের উদ্যমকে নষ্ট করে দেয়া এবং এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তাদের বাবা মাকেও নিয়ন্ত্রণ করা সর্বোপরি সকলের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া যদি এই লক্ষ্যগুলো সমাজে খুব সাহয়িকভাবে বাস্তবায়িত হয়ে যায় তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই নতবা সেই চিত্রই তৈরি হবে যা বর্তমানে চীনে উইঘুরের মুসলিমদের সাথে ঘটছে তাদের সন্তানদেরকে পরিবার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পরিবার ও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় তারপর তাদেরকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনুযায়ী এমনভাবে প্রতিপালন করা হয় যে তারা মানব যন্ত্রে পরিণত হয় উইলিয়াম হ্যারিস শিক্ষা ব্যবস্থার নামে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করার এই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন সে তার শিক্ষার দর্শন বিষয়ক বইটিতে বলেছে বর্তমান সময়ে যেই কোনো জাতির শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে সীমাবদ্ধ কিছু কাজের মধ্যে দিয়েই তারা তাদের জীবনকে অতিবাহিত করতে আগ্রহী তারা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া নিয়মকানুনগুলো পালন করতে বেশি পছন্দ করে আর এটা হঠাৎ করে হয়নি বরং শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে তাদের মস্তিষ্ককে খাঁচাবদ্ধ করে দিয়েছে বিষয়টি নিয়ে যদি আমরা পারিভাষিক শিরোনাম দাঁড় করাই তাহলে তা হবে ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধকরণ ও তার বৈশিষ্ট্য হরণ তারপর সে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের বিভিন্ন পন্থার কথা উল্লেখ করেছে কেউ হয়তো বলতে পারে হ্যারিস 
পেস্ত এদের নিয়ে আমাদের কি কাজ তারা তো অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে বর্তমান সময়টা দেখুন কিভাবে পশ্চিমা বিশ্ব চিন্তার স্বাধীনতায় এগিয়ে যাচ্ছে আপনি যে বিবর্তন বা চিন্তার স্বাধীনতা হরণের কথা বলছেন তা এক সময় হয়তো ছিল কিন্তু এখন নেই তাকে আমরা বলব আপনি বলতে চাচ্ছেন এটা এখন নেই তাহলে সেই বিবর্তন ও ব্রেইন ওয়াশের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন বর্তমান বিশ্বের শিক্ষার্থীরা যার শিকার হচ্ছে ব্রেইন ওয়াশের শিকার হওয়ার পর তাদের কাছে এখন ব্যবিচারকে ব্যক্তি স্বাধীনতা মনে হচ্ছে আর এভাবে যদি তাদের স্বাধীন ইচ্ছাধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তারপর তাদের ব্রেইন ওয়াশ করে সেখানে রাষ্ট্রকে শক্তিশালীকরণের নীতি ও মানদণ্ড স্থাপন করে দেয়া হয় আর তার জন্যে কোনো সুসাব্যস্ত ও সুপ্রমাণিত উৎস না থাকে তাহলে দিনের পর দিন তা পরিবর্তন হতেই থাকবে কখনোই তা সুস্থির হবে না এবার এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আপনি সঠিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে তুলনা করুন যেখানে ওয়াহি হল সকল কিছুর উৎস ও শেষ কথা যে ওয়াহি সময়ের পরিবর্তনে কখনো পরিবর্তন হয় না ও বদলে যায় না যে ওয়াহির মাঝে সব সময় বিদ্যমান থাকে পর তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোরা আলাক আয়াত এক সকলের ক্ষেত্রে একই স্লোগান আর এই শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয় এমন এক স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী সমাজে যেখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চিন্তাধারা বাস্তবায়িত হয় না শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বিভাজন চলে না অথচ উনিশশো সাল পর্যন্ত আমেরিকার কোনো বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীকক্ষে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্রেতাঙ্গ শিশুরা একসাথে বসার নিয়ম ছিল না এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাজপথে বহু আন্দোলন হয় স্লোগান উঠে বর্ণ বৈষম্য বন্ধ কর একটি ঘটনার কারণে আন্দোলনটি শুরু হয় কৃষ্ণাঙ্গ শিশুর রবি ব্র্যাডজেস যখন শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে তখন অন্য শ্রেতাঙ্গ শিশুদের অভিভাবকেরা আপত্তি জানায় এবং তাদের সন্তানদের শ্রেণীকক্ষ থেকে ভের করে নিয়ে আসে শিশু রবি একাই শ্রেণীকক্ষে বসে থাকে এবার ভেবে দেখুন কিভাবে আমরা এদের থেকে কোনো বিবেচনা ছাড়াই শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি যারা খুব নিকট অতীতেই মানুষের বর্ণ নিয়ে বৈষম্য তৈরি করত অথচ আমরা সেই জাতি যাদের স্লোগান হল তোমাদের মাঝে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সেই ব্যক্তি যার তাকুয়া সবচেয়ে বেশি তোরা হুজরাত আয়াত তেরো এই ব্যাপারে আমিরুল মোমিনিন ওমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহানহু বলেন আবু বকর আমাদের নেতা আর তিনি আজাদ করেছেন আমাদের আরেক নেতাকে তাহি বুখারি হাদিস তিন হাজার সাতশো চুয়ান্ন অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণাঙ্গ ইথোপিয়ান দাস বিলাল রাদিয়াল্লাহানহুকে আজাদ করেছেন কেউ হয়তো বলতে পারে আপনি শুধু এই শিক্ষা ব্যবস্থার নেতিবাচক ধিকগুলো উল্লেখ করছেন ইতিবাচক ধিকগুলো তুলে ধরছেন না এটা তো পক্ষপাত তার জবাবে আমরা বলব এখানে আমাদের লক্ষ্য শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস তুলে ধরা নয় বরং আমাদের লক্ষ্য হল ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য তার সাথে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বৈপরীত্যগুলো তুলে ধরা এই বৈপরীত্যের কারণে মুসলিমদের সন্তানেরা কি কি পরিণতি ভোগ করছে তা আলোচনা করা আমি একা চাইলেই এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বদলে দিতে পারব না তাই আমি চাই সেখান থেকে আওয়াজ উঠুক যারা এই শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতিগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে উনিশশো সালে আমেরিকার বহুজাতিক শিক্ষা ব্যবস্থা সংরক্ষণ কমিটি আমেরিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি বার্তা দিয়েছে যার শিরোনাম একটি জাতি হুমকির সম্মুখীন সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের অনির্ভার্যতার কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বার্তাটির লেখক জ্যামস হারফির তাতে লিখেছেন আমাদের সমাজে শিশুদের প্রতিপালনের যে রীতি চলে আসছে তা একটি রাষ্ট্র ও জাতি হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎকে হুমকির মুখে ফেলবে যে কোনো সময় কোনো শত্রুপক্ষ বা আমেরিকার স্বার্থবিরোধী কোনো গোষ্ঠী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার লাগাম টেনে ধরে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে সহজে বিজয়ী হয়ে যাবে কিন্তু এই বার্তাটি প্রদান করার পরেও কি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করা হয়েছে তার উত্তর এই ঘটনার আট বছর পর উনিশশো সালে প্রকাশিত ডাম্বলিং ইউএস ডাউন বইটিতে খুঁজে পাওয়া যায় বইটির লেখক জন টেইলর গেটো দীর্ঘ সময় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছেন তারপর সে এই বইটি লিখেছে যার নামটি ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় বাধ্যতামূলক চাপিয়ে দেয়া শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতিকর ও ভীতিকর ধিকসমূহ এই বইয়ে সে আমেরিকায় প্রচলিত সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেছে এবং বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে দু দুই সালে বইটির আরেকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে আমি আপনাদের সামনে সেই বই থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে ধরতে চাই যাতে আপনারা পরিস্থিতির ভয়াবহতা কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারেন 
গেটও লিখেছে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকাংশ বিষয়বস্তুই এই গ্রহে মানুষের কোনো কাজে আসে না এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো সফল মনোবিজ্ঞানী তৈরি হয়নি কোনো সফল কবিও এখান থেকে ভাষা শিখে কবি হতে পারেনি অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিরা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কোনো রকম উপকৃতই হতে পারেননি জন গেটও আরও লিখেছেন বাস্তবতা হল বিদ্যালয়গুলো সরকারের আদেশ কিভাবে পালন করবে তার নির্দেশনা ছাড়া আর কিছুই শেখাচ্ছে না অর্থাৎ সেই ব্রেনওয়াশ যার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি সে আরও লিখেছে শিক্ষা ব্যবস্থার কাছে কোনো নির্ভরযোগ্য রূপরেখা নেই তাদের বিশেষ কোনো লক্ষ্য নেই এক ক্লাসে বেল বাজছে আর শিশুরা বই খুলে বসছে আর এক ক্লাসের বেল বাজার সাথে সাথে তা বন্ধ করে দিচ্ছে এই প্রক্রিয়ায় চলছে স্কুলগুলোতে তাদেরকে বলা হচ্ছে মানুষ আর বানর একই উত্তরাধিকারে জন্ম লাভ করেছে অর্থাৎ শিক্ষার্থী এক ক্লাসে জানছে পশুদের সাথে মানুষের জিনগত কোনো মিল নেই আর এক ক্লাসে এসে জানছে সে এই পশুদের ভাই এখান থেকে সে কোনো কিছুই নিজের জীবনের জন্য গ্রহণ করতে পারছে না কোনো কিছুর প্রতি সে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না ফলে সে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে ও নিজেকে প্রতারিত অনুভব করছে এই দ্বিধাগ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই এখন ব্যাপকভাবে সারা বিশ্বে চলছে বিশেষত কিছু কিছু সিলেবাস শিক্ষার্থীকে ধর্ম সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত করে দিচ্ছে এবং পরক্ষণেই রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থার বীজ বপন করে যাচ্ছে যা জীবনের বাস্তবতায় এসে শিক্ষার্থীদের প্যারেশান করে তুলছে অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্য তাদের মস্তিষ্কে ঠেসে দেয়া হচ্ছে জন গেটও আরও বলেছে অল্প বিস্তর সংস্কার দ্বারা এই শিক্ষা ব্যবস্থা সঠিক হবে না এই জন্যে আমাদেরকে আগে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং পরিবারের সাথে এর যোগসূত্র তৈরি করতে হবে তার মতে একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে উপযুক্ত হতে হলে তাকে অবশ্যই শিক্ষার্থীকে দুটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দিতে সক্ষম হতে হবে আর তা হল কিভাবে সে জীবনযাপন করবে এবং কিভাবে সে জীবনের সমাপ্তি টানবে যার কোনোটা সম্পর্কে এই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো ধারণা দিতে সক্ষম নয় বরং এই শিক্ষা ব্যবস্থা সব কিছুকে বস্তুগত দৃষ্টিতে বিবেচনা করছে অথচ তার এই দৃষ্টিকোণ পুরোপুরি ধারণ করার সক্ষমতা নিয়েও বস্তুবাদীরা প্রশ্ন তুলে বসে আছে দু সালে রাষ্ট্র বিষয়ক পরামর্শক রবিনসন যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের কারণে পারেস বা নাইট উপাধি পেয়েছেন একটি পর্যালোচনা পেশ করেছেন যে যা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে তার পর্যালোচনাটির ভিডিও এখন পর্যন্ত প্রায় ছেষট্টি মিলিয়ন মানুষ দেখেছে তার পর্যালোচনাটির শিরোনাম ডু স্কুল স্কিল ক্রিয়েটিভিটি বিদ্যালয় কি সৃজনশীলতা নষ্ট করে দিচ্ছে এখানে তিনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন বলেছেন তা শিক্ষার্থীদের মাঝে ভুল হওয়ার ভয় তৈরি করে যা তাদেরকে অগ্রসর হওয়া ও কোনো কিছু উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে অনীহা তৈরি করে এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুদের খেলাধুলার বিষয়টি বিবেচনা করে না ফলে সে বসে থাকতে ও স্থবির থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাই নিজের যোগ্যতাকে সে কখনো আবিষ্কার করতে পারে না বরং তাকে দাফন করে দেয় রবিনসন বলেন শিক্ষা হল পরিশোধক সরঞ্জামের মতো যা মানুষের বিবেক থেকে ভুল ও অনর্থক বিষয়গুলোকে দূর করে দেয় এর বাইরে যা কিছু শেখানো হয় তা শিক্ষার্থীকে অসুস্থ করে তোলে অথচ সে তার নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে জানতেও পারে না ডক্টর জর্জ লান একটি ভিডিও তৈরি করেছেন যার শিরোনাম পাশ করার ব্যর্থতা সেখানে তিনি বলেছেন আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা বিষয়ক সংস্থা নাসা তাকে ও তার বন্ধু বেজ জার্ম্যানকে নাসায় চাকরিরত ব্যক্তিদের সৃজনশীলতা যাচাই করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার অনুরোধ করে তারা সেই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করে নাসাকে পেশ করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে শিশুদের সৃজনশীলতা নিয়ে তারা একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে সেই প্রতিবেদনে তারা লেখেন বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে প্রতিদিনই শিশুরা তাদের সৃজনশীলতাকে হত্যা করছে বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে তাদের মাঝে যে সৃজনশীলতা বিদ্যমান ছিল বিদ্যালয়ে গিয়ে তারা সেইটুকু হারাচ্ছে দু হাজার তেরো সালে রবিনসন আরও একটি পর্যালোচনামূলক ভিডিও প্রস্তুত করেন যার শিরোনাম কিভাবে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার মৃত উপতাকাটুকু অতিক্রম করব কেউ হয়তো বলতে পারেন কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর যোগ্যতা হত্যার অভিযোগ তোলা হয় অথচ আমরা জানি এর মাধ্যমেই দিন দিন দ্রুত গতিতে বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে তার উদ্দেশ্যে আমরা বলব আল্লাহ মানুষকে যেসব যোগ্যতা দান করেছেন তা আরও খোরধার আজ আমরা যত আবিষ্কার দেখছি তা হল কয়েক শতাব্দী যাবৎ ধারাবাহিক গবেষণার ফল 
যার মাঝে মুসলিমদেরও বিরাট অবদান রয়ে গেছে তাই আবিষ্কারের অগ্রগতি এই কথা বোঝায় না যে বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সফল বরং কার্ডেলস অফ এমিনেন্স নামক একটি বই যা উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে তাতে সাতশো জন প্রভাবশালী ব্যক্তির শৈশব নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে যে তাদের প্রতি পাঁচজনের তিনজন অর্থাৎ প্রতি একশো জনের ষাট জনই বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের শিক্ষার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না টমাস অ্যাডিসনকে তার শিক্ষক বলে দিয়েছিলেন তুমি বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত নও তাই তার আর বিদ্যালয়ে যাওয়া হয়নি প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছে শিক্ষকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তাকে বড় হতে উদ্বুদ্ধ করেছে আইনস্টাইনকে তার গ্রিক ভাষার শিক্ষক বলে দিয়েছিলেন সে জীবনে কোনো ক্ষেত্রে সফল হতে পারবে না সে সবার সময় নষ্ট করছে তার উচিত দ্রুত বিদ্যালয় ত্যাগ করা আল্লাহ ভালো জানেন পূর্ব ও পশ্চিমে আরও কত প্রতিভাবান মানুষের প্রতিভা ও যোগ্যতা এই শিক্ষা ব্যবস্থার অযোগ্যতার ফলে দাফন হয়ে গেছে আজকের পৃথিবীতে তাই এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে আর একটি শিক্ষা ব্যবস্থা ঘরে উঠছে যাকে ওয়ার্ল্ড অফ এডুকেশন বলা হয় সেখানে শিশুদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে কোনো ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় না আমেরিকার সিলিকন ভ্যালির অধিবাসী বহু মানুষ তাদের সন্তানদেরকে এই ধরনের বিদ্যালয়ে পড়ান এই ধরনের বিদ্যালয়ের উদ্ভাবক হলেন রুডেলফ স্টাইনার ইবনু তাইমের প্রতি আল্লাহ দয়া করুন তিনি তার গ্রন্থ একটি দাউ সিরাতিল মুস্তাকিম গ্রন্থে বলেছেন যখন মূল নষ্ট হয়ে যায় তখন শাখার মাঝে তার প্রভাব অবশ্যই পড়বে যে ব্যক্তি এই বিষয়ে সতর্ক থাকবে সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিশেষ কিছু প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করতে পারবে কারণ যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে কখনো কখনো সে বিবাদের বিষয়টি নিয়েও সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়বে কারণ সে তার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত নয় বাস্তবতা হল কাফিরদের সকল কর্ম ও বিষয়ে অবশ্যই কোনো না কোনো সমস্যা রয়েই যায় যার ফলে তার পূর্ণ উপকারিতা কখনোই পাওয়া যাবে না যদি ধরেও নেওয়া হয় যে তার কোনো বিষয় পূর্ণতা লাভ করেছে তবুও তার বিনিময়ে সে আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারবে না তাই তার সকল বিষয় হয়তো বাতিল নয়তো অপূর্ণাঙ্গ তাই তো রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আমাদেরকে মুশ্রিকদের বিরোধিতা করা ও তাদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকার আদেশ করেছেন বিশেষত তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে তাদের আবিষ্কৃত জিনিস ব্যবহারের বিধান সম্পর্কে আমরা এখানে কথা বলছি না কিন্তু যে সকল বিষয়ের সাথে জীবন দর্শনের সম্পর্ক রয়েছে সেই সব বিষয়ে তাদের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকা জরুরি কারণ এই সব ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করলেই আপনি বিপত্তির শিকার হবেন যা কখনো আপনি বুঝতে পারবেন আর কখনো নিজের অজান্তেই তা হয়ে যাবে কারণ তাদের সকল কর্ম হয়তো বাতিল নয়তো অপূর্ণাঙ্গ তাই মুসলিমদের উচিত ওয়াহির মানদণ্ডকে সামনে রেখে নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিজেরাই প্রণয়ন করা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বেড়াজাল থেকে বের হয়ে যারা নতুন কিছু করার চেষ্টা করেছেন তাদের মাঝে একজন হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক সালমান খান তিনি পাঠদানের ক্ষেত্রে খুবই দক্ষ ও সরল ভাষার অধিকারী তিনি নিজ থেকে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছেন যার ব্যাপারে তিনি টেড এর সাথে আলাপ করেছেন দ্য হিস্ট্রি অফ এডুকেশন শিওর নামে তার এই আলোচনা আপনি টেড এর ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবেন আমাদের আজকের আলোচনার অনেক অংশ সেখানেও আপনি পেয়ে যেতে পারেন তাই সালমান খান একটি আন্তর্জাতিক বিনামূল্যের শিক্ষা ব্যবস্থা খুলেছেন যার নাম খান একাডেমি সেখানে অনেকগুলো শাস্ত্রের পাঠদান করা হয় এই সংস্থা থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস শিখতে পারে এবং যা বুঝতে কষ্ট হয় তার ব্যাপারে খুব সহজেই কোনো শিক্ষক থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এই সংস্থাটি প্রসিদ্ধি লাভ করার সাথে সাথেই পুঁজিবাদীরা তাকে ঘিরে ফেলেছে গুগলের মতো প্রতিষ্ঠান ও বিল গ্রেটসের মতো ব্যক্তিরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়ে এই সংস্থাকে সহায়তা করেছে আর স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক সহায়তার সাথে সাথে চিন্তাগত প্রভাব কিছুটা তৈরি হয়েছে যার প্রভাবও দেখা গিয়েছে খুব দ্রুতই গুগল ও মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে খান একাডেমির ইনস্টাগ্রামে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের পোস্ট দেখা গিয়েছে এছাড়াও তারা সমকামিতার প্রচারেও অংশগ্রহণ করেছে এছাড়া যত রাষ্ট্র শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার করেছে তার পেছনে সে ব্রেনওয়াশ ও আগামী প্রজন্মকে নিজেদের চিন্তাধারা অনুযায়ী ঘরে তোলার উদ্দেশ্যে কাজ করছে ফলে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আর হয়নি এই ক্ষেত্রে আপনি শিক্ষা সংস্কার নিয়ে কাজ করা কিছু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দেখতে পারেন যেমন আইজি এসএটি আইবি ইত্যাদি কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের মাঝেও 
উল্লেখিত কোন প্রক্রিয়া বা তার অংশ বিদ্যমান রয়েছে মোট কথা প্রচলিত সকল শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝেই আপনি নিম্নোক্ত অসঙ্গতিগুলো পেয়ে যাবেন এক ওয়াহির বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্নতা দুই আল্লাহর সাথে ও ইমানের সাথে জ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা তিন জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে ইবাদতের মানসিকতার অনুপস্থিতি চার ব্রেইন ওয়াশ ও চিন্তাগত দাসত্ব যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্র বা বিশেষ গোষ্ঠীর সেবা দাসে পরিণত করা হচ্ছে পাঁচ যোগ্যতার মানদণ্ডে ক্রমাগ্রত পরিবর্তন ছয় শিক্ষার ফলাফলকে বস্তুগত উন্নতি ও কর্মের বাজার হিসেবে মূল্যায়ন সাত একটি তথ্যের সাথে অন্যটির অসামঞ্জস্যতা ও বিপরীত মুখিতা দেখা যায় ছাত্রদের বিজ্ঞানের ক্লাসে এমন কিছু পড়ানো হচ্ছে যা ধর্মের ক্লাসের অনেক কিছুর সাথে সাংঘর্ষিক তাহলে এখন কি উপায় কেমন শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন আর সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানই বা কি এই ব্যাপারে আমরা সামনে কখনো কথা বলব ইনশা আল্লাহ উল্লেখ্য যে এই পর্বে উল্লেখিত বহু তথ্য আমি বিভিন্ন উৎস থেকে গ্রহণ করেছি তথ্যগুলো আমাকে একত্র করে দিয়েছেন প্রিয় ভাই ডক্টর আব্দুর রহমান জাকির যিনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং শিক্ষা বিষয়ক গবেষক এছাড়াও পর্বটি তৈরি করতে গিয়ে আমি বারবার প্রিয় ভাই উস্তাদ আনাস শাইখ একরিমের স্বর্ণাপন্ন হয়েছি যিনি একজন সরিয়াহ বিশেষজ্ঞ এছাড়াও অনেক ভাই ও ভুন তথ্য সংগ্রহ ও উৎস অনুসন্ধানে আমাকে সহায়তা করেছেন আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দান করুন আমিন আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে এই বইটির অডিও বুক লেখকের পরিচয় ডক্টর ইয়াদ কুনাইবি সমকালীন বিশ্বের একজন সারা জাগানো মুসলিম স্কলার বাংলাভাষী পাঠক সবে মাত্র তার সাথে পরিচিত হতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা ও আবেদন বাংলাভাষী পাঠককে স্পর্শ করতে পেরেছে তিনি কথা বলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে উম্মার প্রতি সত্যিকারের দরদ ও মায়া নিয়ে বক্ষমান গ্রন্থটি তার লেকচার সিরিজ সিলসিলাতুল মার আহ এর শ্রুতি অনুবাদ সিরিজের মৌলিক চোদ্দটি লেকচার ও আনুষাঙ্গিক দুটি লেকচার নিয়ে মলাটবদ্ধ করা হয়েছে বইটিকে একজন বিশ্বাসী মানুষ এখানে তার বিশ্বাসের খোরাক খুঁজে পাবেন আল্লাহর দিনের সৌন্দর্য ও মহত্ব অনুধাবন করতে পেরে তৃপ্ত হবেন উম্মার বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের সুচতুর মানুষতাত্ত্বিক লড়াই সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন বিশেষত একজন বিশ্বাসী নারীর জন্যে বইটি হবে প্রথিকৃত তিনি তার দিন সম্পর্কে এখানে সঠিক ধারণা পাবেন তার অবস্থান অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হবেন আল্লাহর দিনের প্রতি নিজের বিশ্বাস ও আস্থাকে আরেকবার ঝালাই করে নেয়ার সুযোগ পাবেন নিজেই অনুভব করতে পারবেন আপন ইমানের সৌরভ যেই সৌরভ বিতরণ করতে পারবেন চারপাশে বসবাস করা আরও দুজন বিশ্বাসীকে আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে আমরা শেষ করছি নারী স্বাধীনতার স্বরূপ ডক্টর ইয়াদ কুনাইবি এই বইটির অডিও সিরিজ এই বইটি অনুবাদ করেছেন নাজমুল হক সাকিব বইটি প্রকাশিত হয়েছে শব্দতরু প্রকাশনী থেকে এবং আমরা শব্দতরু প্রকাশনীর ফেসবুক পেজ থেকে এই বইটি প্রচারের অনুমতি নিয়ে তা প্রচার করছি ধন্যবাদ জজাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইয়াবরাকাতু ইসলাম প্রতিষ্ঠা সমকালীন ভাবনায় সৃষ্ট ভ্রান্তি নিরসন বইটির অডিও সিরিজ আপনারা শুনতে চাইলে ওপরে আই বাটনে দেওয়া লিঙ্ক ক্লিক করে দেখতে পারেন এছাড়াও এই ধরনের আরও অনেক অডিও বুক পেয়ে যাবেন আমাদের চ্যানেলে অডিও বুকগুলো শোনার জন্য আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং বেল বাটন চেপে রাখতে পারেন সকল ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য